，当天空化为一片混沌，所有人都被这如同末世一般的景象惊呆了。一道贯穿苍穹的白芒闪过，整个蓝星上的人们便全部诡异的消失，只剩空荡荡的建筑和曾经存在过的痕迹，显得空荡而诡异。而当李轩生回过神来的时候，这位刚满十八岁的少年便已经和蓝星故土的大量同胞来到了这处陌生而奇妙的土地。嗨嗨，今天来的外乡人格外的多啊！沧桑而沙哑的嗓音响起，让李轩生微微侧目。在几百上千人直挺挺的躺倒的广场之上，坐在岩石上的白胡老者摇了摇头，抿了抿口中的烟枪，悠悠喷出了一股白雾。老人家，这里是，似乎是前几个醒来的。然而，李轩生想要弄清情况的话音未落，一个磅礴的声音便已经在广场上响起：“所有人均已传送完毕，欢迎来到天际游戏。”游戏，大量的蓝星人缓缓爬起，某些青年口中喃喃着，似乎还在为当前的处境感到迷茫：“这是什么游戏？这么真实？”现在的 V 二已经这么先进了，不过什么东西强制把我们拉进游戏里了呀？好疼，不是梦。嘤嘤嘤，既然是 V 二游戏的话，能不能把痛觉关掉啊？我要捏脸，捏脸系统呢？随着广场上众人的转醒，聒噪嘈杂声顿时此起彼伏，不绝于耳。肃静！威严的音浪滚起，所有张开嘴的人类都宛若被扼住了脖子的公鸡，发不出半点声音。天际游戏几经测试，诸多功能完备，对于尔等而言，与正常世界无异。但是，这里的世界一切皆为真实，饥饿、感染、寒冷、炙热，均可带走尔等性命。而被选中的诸位已经没有回去的机会了。第一个资料片，饥荒已经开启，以活下去为目标，找到一席容身之地吧。恢宏的声音终于散去，除开淡然抽着烟枪的老人外，所有人都被这可怕的消息震惊了。等下，我回不去了，这不是游戏吗？不能退出吗？会饿会死，游戏不该能复活吗？承受能力较低的人们已经开始惊恐的尖叫，但在这近千人中，也不乏冷静行动者。岩石上抽烟的老人已经被围了个水泄不通，似乎人们都在寻求所谓的隐藏任务。本来也想上去凑个热闹的李轩生，见人群实在太多，无奈的摇摇头，转身离去。甩开脑中那孤身的奇怪记忆，轩生总感觉自己的记忆仿佛出了问题一般。没走几步，少年便看到了大道上的马车。您好，请问这辆车是去哪里的？作为第一个离开广场的存在。李轩生很快便在其他人到来之前，快速问了一句马车上的伙夫：“嗯，呵，马车是去孤星城的，一个银币车费， 2 4小时之后开车。”叼着麦秆的布衣伙夫挑了挑眉，看着乌压压一片的外乡人，语气戏谑：“各位冒险者都想去主城吧？这个小村落恐怕容不下你们这些人啊。那么便奋斗吧，谁能先拿到一个银币，谁便能先一步离开这个村落。马车是唯一离开的手段。”而且每星期只有一辆，错过了就得等七天。那么，加油吧，各位！说完该说的，伙夫一拉草帽，似乎是沉沉的睡去了。不管周围的人们怎么言语，也不再有半句话出口。一个银币，皱了皱眉，李轩生快速甩开众人，来到了村落中央。冒险者是否需要任务手册？是。当前大陆为晨星大陆，货币换算比为金比银比铜为一比一百比一万，百对一。是的。玩家当前所在为1111号新手村，请自行探索游戏内容。嗯，关闭游戏助手的提示音，打开游戏面板自带的聊天系统。轩生看向聊天栏，什么啊？野外不是有兔子吗？刷新的还可以，叫什么饥荒啊？这搞吃的不是很简单。卧槽，大佬哪里找到的兔子？好抓不？萌新球带，嘤嘤嘤。兔子在广场往村外走就是，呆的一批，还会主动上来攻击。干了还有经验，就是人多有点不够分。收到。马上就到兔子家门口，马上就来！大量的回复瞬间刷屏，让李轩生的眉头又紧皱了几分。一条信息快速划过，却勾住了少年的眼睛。卧槽，兄弟们，别往外走太多，野外的野猪贼吉尔猛。没事，不外走太多就是安稳练级，普普通通的拟真网游罢了。聊天频道里不断刷出的信息，让本来还跟在李轩生背后的大部队顿时缩水了几分。似乎玩家们都纷纷想着去欺负欺负兔子，一时都不在乎村里到底有什么了。不过，仍旧有不少的玩家快步冲向村里，显然是打算先去混点任务。和一众玩家率先冲进村内，映入李轩生眼中的是一家小酒馆。身后的众人一涌而上，很快便将原本正在炒菜的老板围了个水泄不通。小酒馆吗？众所周知，酒馆什么的信息最多了。问老板，任务准没错。在这一理念的推动下，大量玩家涌入了酒馆，其他分流的部分玩家则是朝着铁匠铺或者其他村民的居所闯了进去，一副标准的勇者做派。两份烤土豆，生意还做不做了？小酒馆的老板被团团围住
，这让前来吃饭喝酒的顾客顿时有些不爽，敲着柜台喊话。灵光一闪，刹那间，李轩生就挤开人群，来到了灶台前。两份烤土豆是吧？您稍等，还等任务？等任务？等个屁！干活就完事了。没错，还要一壶酒。嗯，很好。接过李轩生递来的东西，顾客满意地点点头。回到桌子上开始喝酒，要一份炒花生米，一壶酒；一碟小菜，一壶酒；一份卤菜，一壶酒。好的，马上就好。突然间，店内的顾客就多了起来，让李轩生忙得够呛。将一切看在眼中的酒馆老板奸诈一笑，往椅子上一躺，像驱苍蝇一般挥挥手，示意围堵的众玩家散开。好了好了，我的任务已经有人在做了，没别的，给你们这些外乡人，快走吧，别打扰我营业。胡子拉碴的大叔举起酒壶，美滋滋的晃着腿。不再理会店内索要任务的众玩家，啊！可恶，被抢先了！切，只是打工吗？这才值几个铜币，这种任务不要也罢。走了走了，找更好的任务去了。没有后续，诸多玩家也只能悻悻离开。直到除开李轩生外，最后一个玩家都离去，躺在太师椅上的沧桑大叔才微微喃喃：“这次的外乡人是不是也太多了点？算了，不关我的事。”瞥了眼忙于炒菜、摇酒的少年，男人撇撇嘴。莽撞小子手艺还不错，倒是不会坏了招牌，让他忙去吧。可是难得能这么闲啊，嘿嘿。第二章，这什么天赋？真名李轩生，游戏昵称赞无，等待出新手村，唯一 ID 11111101， 等级 LV 1 HP 100斜杠0 0 MP 100斜杠100。当前职业村民，力量五，影响物理攻击，智力五，影响法术攻击，敏捷。五、影响暴击伤害、战斗移速；体质五、5, 影响生命上限、生命恢复、物理抗性；精神五、5, 影响法力上限、法力回复、法术抗性；幸运五加五， 5, 影响除特别标明外一切概率；天赋一、金铲铲冠冕 ；S 级助天选之人，厨艺增长加速百分之百，且幸运额外加五。没错，这个天赋便是李轩生第一时间扑向灶台的底气。当然，他可不是什么新东方毕业生。至于为什么会有这个厨艺天赋，他也有些疑惑。虽然他平时在蓝星确实做饭还行，但也不至于直接给出这种 S 级天赋吧？难道说之前在蓝星的部分技能也能在这个游戏中出现吗？那么，对于那些商人而言，岂不是倒买倒卖即可赚得盆满钵满？而且，若真是如此，那他第二个天赋该如何解释？天赋二神格级，注，你到底是谁？由于并非本届神明，且信仰极度匮乏，故天赋大幅削弱。神格附带技能：神之眼，残缺。当你凝视一个目标五秒后，即可获取目标较为详尽的信息。无冷却。神之躯，残缺，不死。当受到致死伤害时，无视该伤害，并无敌五秒，同时立刻强制传送自身离开。CD 24小时。神之意志，残缺。当受到任何精神类负面影响时，无视该效果，并加倍反弹给施法者。C D 24小时，信仰值过低，无法解锁。注意，神格天赋附带技能均享有最高优先级判定，即我无视你的无视。表面冷静炒菜的李轩生看着自己虚拟面板上仅自己可见的信息，心中不时的抽抽。他怎么连自己都不太认识了？这天际游戏几个意思？开局他就被赠送了神格天赋，不过这东西现在似乎只有自保能力的样子。翻炒着再简单不过的花生米。轩生一边继续着小酒馆中的任务，一边看向躺倒在椅子上小憩的老板。酒馆老板，某位隐退侠客，隐居在小村落之中，似乎只要被他看顺眼，就会获得隐藏职业转职书，好吗？难怪这位老板对生意一副无所谓的态度，原来是这样。正做着任务，李轩生打开了区域聊天面板，打算看看其他玩家的状态。聊天频道，卧槽，这精英兔子好猛，差点被蹬死。还有精英，早没了，一人一下，那精英兔子。还没踢两下腿就无了，不过经验给的真不错。草，野外人也太多了吧？这兔子一刷新就没了，抢都抢不到。你们倒是去找别的任务干啊？都围着刷新点干嘛？一只兔子都没了。别说了，楼上的什么送信打铁这些任务早没了。我记得村头王寡妇那个 NPC 不是急需人手帮忙耕田吗？一人只能做一次的那个。靠，兄弟别说了，那王寡妇家里的田不知道被翻动了多少次，田都差点被耕坏了。现在他压根不见人。根本不发任务，我在林氏豆腐店看人接了拉莫的任务，但是人家力气太小了，有没有好哥哥陪着一起去做任务啊？不，那个莫已经被拉坏了。现在林老头和他的驴看到玩家都害怕。M D 
，绝了！哪个兄弟干的好事？生产队的莫也是需要休息的，玩家太多了，他还只是个孩子啊！看着聊天频道不断闪过的消息，李轩生逐渐皱紧了眉头。根据沙雕网友们的信息，他目前对这个天际游戏大概有一定的认知。在这个世界中，怪物的难度并不算高，起码到现在还没有被兔子蹬死的倒霉蛋出现，而且。各个 NPC 相较而言也算好相处，严格意义上来说，这就是一款极为正常的 VR 网游。就像今天天气晴朗、气候宜人这样的状态下，怎么也不会出现饥荒这一状态。本来李轩生以为那个神秘人说第一个资料片是饥荒，意味着这个游戏世界中可能会引来寒流或是其他极端气候的袭击，变得极难生存。但是现在看来，引发饥荒的并不是什么极端气候或是外力，而恰恰就是他们这群玩家。这个小小的新手村。若是只接纳百名以内的玩家，那绝对是极为优渥舒适的一个环境。耕耕田、拉拉磨、送一送信件、再刷几只兔子，想必很快便能攒够一个银币，搭乘马车离开这边，去往更广阔的天地冒险。但是，他们的人数却有着整整上千。这还只是幺幺幺幺号新手的情况。那么，其余新手村呢？如果蓝星上数十亿人群全部来到了这个游戏之中的话，恐怖的人潮冲击只会让这个世界的食物储备面临巨大的挑战。而这。才是饥荒的本质。那么，如果情况真是如此，那其余什么东西就都是次要的了。当前最为急迫的，并不是什么抢怪抢任务，而是尽快甩开这些只会添麻烦抢资源的拖油瓶，去往更广阔的的主城。本来还有些目标不明的李轩生，这一下找到了拼搏的方向，打算竭尽全力，只为早日离开这个人满为患的新手村。喂，兄弟们，这老师打兔子也不是个事，我们去碰碰野猪，有一起的吗？组队，有意向的加一，加一。加一，吵的什么？这么香！原本老神在在躺在太师椅上的酒馆老板耸了耸鼻子，闻到了店内盘旋的浓郁香气，一个闪身来到了李轩生身旁，看向锅内。没什么，炒个花生米而已。精致花生米，精心制作的小菜，似乎有愈合伤口的额外效果。看到神之眼给出的提示，李轩生自己都有些意外。他这炒个花生米还能炒出恢复道具？不错不错，给我来一碗。也不管排队的顾客们愤愤的眼神。仗着是自己的小店，中年男人直接取了半锅的量，美滋滋的回头下酒。抱歉，我马上就继续，还请各位再稍等一下。见老板如此随性，面对面黑如炭的诸位顾客，李轩生擦着汗，连忙许诺：“特喵的，他都有神格了，还是得先屈身打工。”哎，没法，即便是他也是要恰饭的吗？等尽快赚一银币在手，离开这个人满为患的新手村，去到主城就可以尽情发挥了。第三章，一个银币能买到什么？丁因为长时间工作，烹饪熟练度增加了，厨艺等级提升，当前等级 L V 2呼，可算完了。送走最后一位吃饱喝足的顾客，李轩生挥了挥有些酸痛的双手，撑在灶台上喘着粗气。一定是因为新手村里的好心人太多，搞得这些村民一个个悠哉悠哉，不需要干活了，所以全跑酒馆来给他添加工作量。不过干了这么久的活，多少能拿点钱吧？我靠，兄弟们，那些 N P C 都回来了，应该又有任务可以接了。用来解乏当乐子看的聊天页面尚未关闭，李轩生一扭头便看到了同为玩家的诸位兴奋的发言：“来啦来啦，这鬼野外一刻也待不下去了，一下午就抢了两只兔子，连兔腿都没抱两条。”“嘤嘤，人家一个都没抢到，有没有小哥哥送人家一条兔腿啊？”“嗯，都开始回来了吗？”李轩生看向村中用鹅卵石铺成的小道，果不其然，没两分钟，这条村内小径便挤满了人。果然，这个新手村。人多才是第一大话啊！发现了酒馆内空空荡荡，仅有老板一人怡然自得地躺在椅子上喝酒，一手还提着筷子往嘴里送花生米。进村的一众玩家自动忽略了灶台边的李轩生，亮着眼睛又将酒馆老板围了严严实实。这也太热情了！被迫挪开位置的李轩生额头见汗，略微有些不爽。他的任务奖励还没领呢，这挤来挤去的麻烦死了。某个拥有神格的玩家极为自然地遗忘了当初是谁毫不讲理，率先霸占灶台的。好了好了。都散一散，散一散。面对各种玩家的任务申请，酒馆老板略起一丝意味深长的笑容，从椅子上起身。见这位 NPC 并未拒绝任务发布，围堵的众人纷纷懂事的后退一步，满眼期待的望着这个酒馆老板。嗨嗨，我上一个任务的奖励还没有发，现在先把奖励结了，再考虑发任务。你们先等一下。发现了玩家群体中有几个之前熟悉的面孔，老板腹黑一笑，看着被逼退到店门口的少年，招了招手。来，小伙子，这是你的任务奖励。哼哼哼，让你们这些家伙说我吝啬，我非要给帮忙的这小伙一点好处不可。让你们说给我帮忙做菜，没前途，赚不到铜币。看李轩生颇为顺眼的老板拍了拍对方的肩膀，洪生说道：“嗯
，帮我干了一下午活，也挺辛苦的。我这里有个隐藏职业，只要你完成相关任务，就可以转职，如何呀、啊？本来就嗓门大的壮汉，为了刺激周围的玩家，特意放大了声调，似乎是巴不得多些人听到才好。老板这洪亮的话语一出，原本嘈杂的周遭瞬间寂静了一刻，随后便是声浪爆发。卧槽，隐藏职业，妖兽了！酒馆老板有隐藏职业，为什么不是我？为什么不是我？早知道就不贪图王寡妇的美啊！呸，同币了，来这里打杂多好啊！可恶，当初我离灶台只有一点点远啊！号外号外， 1 1 1 1新手村第一个隐藏职业就要出现了。一时间，村内村外，甚至区域聊天频道里，全是鬼哭狼嚎，被众人以羡慕视线疯狂扫荡。李轩生却反而面露难色，在酒馆老板戏谑的眼神中，李轩生看出了一则信息：这个腹黑的酒馆老板为了刺激玩家给他干活。特意千金是马骨，伪装要给出隐藏职业的样子。实际上，他打算发布的转职任务，需求玩家杀死新手村里最强的 BOSS 斑斓猛虎，这几乎是不可能完成的任务。怎么样，这个奖励不错吧？酒馆老板挑了挑眉，看向被众人以极度视线凝视着的少年。那个老板，能换一个吗？我只想要一枚银币而已。面对男人错愕而诧异的表情，李轩生只能报以苦笑。要不是能看穿这家伙的真实想法。他或许还真会满心欢喜地应下这个任务，但是清楚这个游戏世界最大的麻烦所在的少年，只想要一枚银币而已。你疯了吧，兄弟？那可是隐藏任务啊！隐藏任务不要，要一枚银币。见李轩生不接任务，周遭的玩家们一个个眼睛都急红了，完全无法理解，恨不得自己冲过去把任务抢下来。一枚银币看起来多，实际上也就那么回事。一个普通任务便能拿到十几个乃至几十个铜币的收益，在这个天际世界。铜币的价值似乎和蓝星故土的龙币差不多，一百铜币压根没有什么购买力。只不过是因为现在村里人多，任务都被抢完了，要获得一枚银币才极为麻烦而已。为了区区一枚银币，不要隐藏职业，这个人脑袋是被驴踢了吗？你不要！错愕的中年男人也极为意外，不解的看着身前的少年。是的，您给我一枚银币作为工资就好。开玩笑，他哪里杀得死斑斓猛虎啊？就算凭着神格这个天赋，要搞定那种家伙，说不定也得花一个星期以上的时间。还不如一枚银币，早点进入孤星城来的实在呢。万鸟在林不如一鸟在手，李轩生可不傻，不想给人打白工。你是不是觉得任务太难了？没关系，我可以改，把转职任务变简单。尴尬的男人话都没说完，便被李轩生无情拒绝了。不用，您直接给我一银币就好。轩生淡然的反应和冷漠的神情，让围观的众人也发现了不对。原本整齐划一、狂喷李轩生的声音，逐渐开始出现了异调。喂。这个兄弟这么拒绝，是不是说明那个隐藏职业很渣啊？好像也不是，没有这个可能。对啊，我怎么没想到呢？天下哪有白吃的午餐？这个隐藏职业说不定不咋样呢。面对李轩生强硬的拒绝态度，玩家群体们开始众说纷纭，越来越多怀疑的眼神和说法涌入酒馆老板的耳朵，让这位本来就有些喝酒上头的男人涨红了脸。虽然他吃了几粒花生米，但也真的按捺不住这上头的酒意了。Funny mud pee。这就是我的隐藏职业！恼火的男人猛地掏出一个金色的卷轴，拍在了李轩生手上。转职道具，使用本卷轴即可转职为隐藏角色九剑仙。呵，臭小子不想转职，不想当我徒弟是吧？今天你还非得学着九剑仙的剑法不可！在神之眼下，男人的想法被李轩生直接探查到了。在卷轴被众人感知到的瞬间，李轩生感觉周遭的气氛顿时火热了几分。嘶，卧槽，真的有九剑仙啊！又帅又强，原来大佬是在搞欲擒故纵吗？请将不如激将，高，实在是高啊！九剑仙，好帅哦，小哥哥，带我练级好吗？妹妹母胎单身，缺个帅帅的男朋友呢。靠，你们这些人能不能别倒吸冷气了，热死个人了！第四章，野猪杀疯了，被玩家们团团围住，得到了转职卷轴的李轩生满脸无奈，仿佛手中拿着的并非转职卷轴，而是一个烫手山芋。您真的把这个给我了？借醉借酒啊，各位，这种贵重东西都能乱扔的吗？没错，你的了，打开就能学，技能我都可以教，不用金币。发现了众玩家憧憬的眼神，男人一拍胸膛，豪气万千。不学是吧？不学就别走了。哼，臭小子，这么大的诱惑，你总不能还。那么，一个银币有谁要吗？李轩生静静举起手中的卷轴，说出的话语却让整个嘈杂的酒馆瞬间寂静，落针可闻。错愕、惊讶、不解，种种情绪在周围玩家的眼中闪动，随后便是绝对的狂热。不是，大佬，你来真的，真卖啊！
，我要，我买了。你买个锤子，你有意银币吗？小哥哥看我，我虽然没有银币，但是人家又下划线，又有下划线啊，卖给妹妹好吗？一位萝莉体型的小姐姐朝着宣生便是一个媚眼，语调怪异，活脱脱一个夹子精。滚！这么好的东西，要不是你们钱不够，我会只卖银币。想要用几个铜币买？做梦！又平又没腿，九折。要是换个身材玲珑高挑的禁欲系御姐这么说，或许李宣生还会动摇一下。但是您这样的就算了吧，哥的慌，真的要卖？见李宣生面色严肃，并非开玩笑，一个容貌坚毅、身材硬朗的壮汉面色一变：“是的，只卖一个银币。”也不管酒馆老板黑如锅底的面色，李宣生毫不犹豫地点点头，发现了少年确实不是在花式炫耀。围观的众人直接懵了：“这个家伙认真的，真要卖转职卷轴？你稍等一下，我凑一凑。”之前问话的国字脸壮汉眼神一凝，和身后同样壮实的硬汉同伴们商量了起来。我也想买，有人借我九十九铜币吗？呵，我还只要九十八铜币呢，做梦吧！谁肯借你钱啊？看着李宣生手中的卷轴，即便众玩家再如何想要，都苦于没钱。在这个玩家过多的世界中，铜币可太难得了。平时杀兔子的时候，运气好才能爆一两枚。重点是普通人压根抢不到兔子，那东西一刷新就没了。兄弟，便宜点如何？一银币真的攒不出来，不少在蓝星互相关系就很好的团体已经凑齐了钱，但仍然很难凑出一个银币，只能向李宣生问道：“要是一个银币都凑不出来，我就只能自己用了。这个价格已经够贱卖得了，没得妥协。我们够了一个银币。”之前面容坚毅的壮汉和身后众多的同伴们交易来交易去，竟然真的凑出了一抹银色的光辉，落在为首的男人手中。一银币是否交易？好，够了！被众人无视的酒馆老板一声暴喝。声如雷震，一把抢回了卷轴，两个银币，滚！你给我滚出去！拿回卷轴的男人顺手一甩，将两枚银币砸在了李宣生脸上，转瞬便收起了转职卷轴。他的隐藏职业被一个银币贱卖，他是绝对受不了的。从我的酒馆滚出去，你会后悔的！暴怒的男人宛若狮子般怒吼着，指着酒馆的门，示意这看不起人的家伙赶紧离开。哼，这个男人，他记住了，孤星城市吧，等他养好了徒弟。一定要带着徒弟去城里看看，这个看不起自己转职卷轴的家伙能混到什么程度？到时候就是哭着喊着求他，他也不会给这个不知好歹的家伙机会了。多谢。拿到银币的李宣生面色一松，没有丝毫留恋的直奔马车，连多待一秒的心情都欠奉。不错嘛，小子，九剑仙的卷轴都不要，你这是要上天啊！村子里的大动静让马车的车夫都意识到了，这个村子里有一个为了一银币就卖掉九剑仙卷轴的家伙。虽然我觉得你选择去主城的想法没错。但是为了这个就卖掉那个职业卷轴，是不是有点亏？或许吧。面对这位草帽男好奇的追问，李宣生也颇为无奈。若是他只有金铲铲冠冕这一个天赋，他确实是不会拒绝那位九剑仙的好意的。可惜他的另一个天赋明显成长性远高于九剑仙，这才是他最急需培养的方向。所以为了强化天赋，离开新手村这个弹丸之地就是必要的。留在这里，就算成为了所谓的九剑仙，又能如何？杀兔子快一点！你抢得过群众，转职需要十级，这是宣生从游戏规则中获得的信息。便是用了那个卷轴，也只能短期获得所谓继承人的身份，需要十级后才能完全转职，改变面板和能力。当所谓的九剑仙徒弟，那就只能长期在这个村落中待着，长时间处于一级的状态，和众玩家完全拉不开差距。与其如此，不如去往更广阔的世界，脱离玩家的大部队，开荒才是发展的最佳选择。太堵了，年轻人。那个职业，即便在特殊职业中，也算是上游水准了。虽然以那家伙的性格，未必会好好讲。车夫摇了摇头，似乎觉得李宣生有些过于自信，并不看好这位年轻人能在孤星城获得更好的奇遇。如果是他，他更愿意留在这新手村，当个九剑仙，不也挺好？虽然这次来的外乡人确实有点多，不过见李宣生兴趣缺缺，车夫便也没有再多说，而是拉下草帽，继续开始假寐。就是不知道一天内能有多少人凑齐一银币。车夫暗叹，情况比自己预料的还要糟糕，并且对之后的发车并不抱太多期望。马车还得有几个小时才开，李宣生也没事干，只能打开聊天频道，看看沙雕玩家们又整了什么火。刚一打开聊天频道，便被频道内刷爆的消息迷了眼。快跑！不知道哪个家伙把精英野猪引到了村外，兔子那里已经不安全了。这精英野猪好猛，我被蹭一下就剩血皮了，现在腰好疼。哼，楼上没死就偷乐吧，这游戏可没有复活。现在兔子刷新点被野猪占了，我们去哪里刷级？这个可怕的问题一经提出，聊天频道内顿时一片死寂。本来获取铜币的手段就极为匮乏，
，现在就连刷兔子的机会都要没有了。已然坐在马车之上的李轩生看着死寂的聊天面板，微微一叹。本来若是兔子还能刷的话，新手村的人活下去多少还有些依仗。但是如果说连这唯一的练级点都被野怪占据，那么恐怕今晚就会有不少玩家死于饥饿之衰减。而且这个游戏世界野怪并未有固定的活动区域。而是有可能会自发行进到其他区域吗？抓住了要点的李轩生闭上了眼睛，正打算小睡一会，这时一声洪亮的嗓音却令他睁开了眼睛。这是一枚银币，去孤星城。谁这么强、啊？转眼就又攒了一枚。第五章，真正的狠人。李轩生睁开眼，眼前的男人身躯挺拔，神情复杂。这个人好像是之前凑钱集团中的一员。他似乎是军人出身，是此新手村四十余位军人共同票选的存在，绝对忠诚可靠。神之眼恰当给出的信息让李轩生心下恍然，明白了之前为何那些家伙能凑出一枚银币了。原来是战友吗？哼，靠众筹出来的吗？也罢，上来吧。从鼻子中发出意味不明的轻哼，车夫招了招手，取走了男人手中的银币。多谢。赵军别扭的拱了拱手，意味深长的看了眼李轩生，坐在了马车的另一侧。他是战友们共同票出的人，之前凑出来，本来打算购买转职卷轴的钱白凑了，被酒馆老板打断，一个隐藏职业离他们远去。从这个角度，或许他该埋怨一番李轩生才对。但实际上，他自己也清楚，一枚银币买走隐藏职业，本来就有些痴心妄想，被那个酒馆老板打断也是情理之中。只是，本来近在咫尺的职业就这样飘然远去，还是让他心有不甘。总而言之，银币凑都凑了，新手村郊外的情况又急转直下。同伴的建议是，挑出一位最强者，先赶上第一轮马车离开，获取更长远的发展，再回头拯救同伴。而赵军便是被那二十余个人寄予了众望的存在。不过，兄弟，我记得之前那位酒馆老板给了你两枚硬币，虽然有些不好意思，但赵军还是出声询问道：“车票钱只要一银币，能否把另一枚借给我们呢？我们之后可以加倍奉还。”嗯，花钱投资，心下打起了盘算。李轩生微微沉吟。他的确如这个军人所说的一样，手中多握有一枚银币，但是这银币其实是前往孤星城后的启动资金。在大部队抵达孤星城之前，那座城市之中的诸多物价应该不会有大波动。也就是说，这一银币所能购买到的物资，节省些是够李轩生起码活个两三天的。但他也清楚，这一银币在新手村十分低珍贵，其所含的意义远超一个银币本身。现在用掉最能体现价值，但要全部借给他人，我们可以打欠条，之前已经试过了。游戏本身是有契约条款约束的。发现了李轩生脸上的犹豫，赵军连忙开口劝道：“抱歉，我……丁，恭喜！幺幺幺幺号新手村的幺幺幺幺号玩家率先击杀五级精英怪獠牙猪，特此公告，请幺幺幺幺号玩家尽快抵达主城，领取成就奖励。”嗯，打开聊天面板，李轩生神情一致，由大佬出手把那个精英怪秒了，卧槽！大佬威武，大佬霸气，大佬求带。看到了公告上那个玩家代码，李轩生疑惑的转头看向自己面板，真名李轩生，游戏名赞无 ，ID 1,101 那个 ID 是1111号的玩家，把精英怪杀了，他是怎么做到的？适用于战斗的特别天赋吗？以新手村这人口过剩的状态，那个家伙应该不可能升到两级才对，越了整整四级杀精英怪。抱歉，我过来问一下。清冷的声音从车外响起。让车内的二人都不由得转过头看向窗外。我只有五十铜币。那是一位身着白色衬衫、紧身牛仔裤的高挑美丽女性，柔顺的黑色长发如瀑披下，白皙的脖颈上精致的面容令车上的赵军不由得瞪大了眼睛。而轩生则是微微一惊。幺幺幺幺号一百七十八十九五十六八十八 D， 干！这神之眼给的什么破信息？李轩生皱着眉：“老人，地铁，手机，就不能更详细啊？呸！”就不能看看现在什么情况，合适吗？在这位绝美的尤物右侧肩膀处，有整只右臂不翼而飞，现在都渗着鲜血，些许血滴砸落在地，纷飞起阵阵血丝。女人的面色有些苍白，伤势显然带走了她不少生命值，让她整个人有些摇摇欲坠。这是个狠人，原本惊叹的眼神瞬间化为震撼。赵军暗暗喃喃，神情不由得涌现出几丝敬重。纵然他作为排里身体素质最高的军人，也不觉得自己能在断臂的情况下。如此淡然，毕竟这个世界里的痛觉可是无比真实的。如何？对车夫如此说着，女人清亮的黑眸却看着车上那位俊逸的男性。李轩生手中多出一枚银币，这一点村里都传遍了。他一清不想随便成别人情，但是奈何形势比人强，
，这个新手村混不到什么好东西，越快离开越好。一步快，步步快，错过这趟马车，下一次就得一周之后了。精英野猪只报了五十枚铜币，这掉率不太对吧？怎么说也是精英怪。李先生挑了挑眉，一边掏了掏兜，一边问道：“还有一把匕首，你要的话，拿去当抵押也可以。这是我身上最贵重的东西了。既然对方知道是自己动的手，自然不会轻易松口，这点他也早有准备。”一清咬了咬银牙，拿出了一抹雪白的武器，獠牙匕首类武器，高级蓝色，攻击加80力量，加二敏捷，加三暴击率，加五使用等级 ，LV 5级以上，耐久5 0分之五十。嗯，看着这件蓝色的高级装备，赵军瞪大了眼睛。他在村长那里领来的白板长剑，除了十点攻击，什么都没加，砍只兔子都要几下才死。要是他能用这匕首作为武器，攻击力能直接翻八倍。有了这个，还怕普通的野猪？这个游戏玩家本身似乎是没有攻击力的，力量属性所增加的攻击只能提高武器造成的伤害或是技能的伤害，而非直接增加攻击面板。也就是说，即便你等级高、力量高，没有好的武器也是白下。这东西卖给 NPC 都远不止50铜币吧？我只是抵押，希望以后可以用50铜币换回来。当然，我欠你一个人情。似乎自己都发现了自己的说法没有什么说服力。一清面色一红，扭过头去，将匕首奉上。哼，区区一个女人。不会以为，一清天赋影之主 S 级伤害型可成长，就这 S 级天赋谁没有啊？别怕，金色气运，此子必成大器，为这个新手村里投资最合适的存在。当然，这点钱拿去主城就没这么有价值了。嗯，这女人既然是这村里潜力最强的人，等下我呢？您不是人？操！面色光速变换，宣声脸色僵硬。没事，我又不用匕首，你拿着吧。交易过去五十铜币，李轩生淡然笑了笑。投谁不是投，当然得给最有潜力的那一个。算了，人家凭着壮士断腕都把精英怪秒了，倒也确实是目前的新手村最强。如果对方的天赋是伤害类型的话，或许以后还能搭个便车，组队蹭蹭经验。这个神哥天赋逼格是高，但是他没输出啊。这要是成长完全的，他还管这么多？谁都不用鸟。第六章孤星城，你不要。一清的眼中浮现出几分错愕。看着面色坦然的李宣生，萍水相逢，他就这么信任自己吗？作为村里第一个攒出两枚银币的存在，一清可从不觉得眼前这个男人简单。嗯，我不用匕首，你先拿着吧。挥手拒绝了匕首，李宣生只能如此说道：“钱都花了，收买人心表面功夫，自然得做足啊。”暗神之眼给出的信息，这女人是个不错的家伙，不是那种背信弃义之人。加个好友吧，方便我催你还钱。嗯，多谢。快速收起手中的匕首。一清同意了来自李宣生的好友申请，我们都是出自同一个新手村的，要不都互相加个好友吧。见李宣生和一清互相建立了联系，赵军出声提议。然而，一清却神情恍惚，闭着眼睛便在靠李宣生较近的位置坐了下来，似乎是因为出血过多，有些过于疲惫了。别担心，去主城后找城内的教堂，各个神灵都有治疗的办法，不会有任何后遗症的。这位靠实力杀出来的奇女子，让车夫都不由得刮目相看。见对方手臂受伤，特意主动提醒。无人理会的赵军有些尴尬，还是被李宣生拉着加了个好友，才缓解了不少。有火吗？伤口的出血让一清实在是没什么办法。他已经专业的包扎过了，但是那只野猪附带的出血检疫似乎一直都在。什么？突然出生的同行者提出了一个奇怪的疑问，让赵军一时没反应过来。火没有，花生米要吗？从某位暴怒的酒馆老板那里顺了点菜品的李宣生拿出了一碟花生米。坐在一旁的赵军懵了。不是，这两位大佬在说什么？他怎么一个字都听不懂？习惯按照指令办事的赵军被两位天马行空的玩家整得一愣一愣的，半天缓不过神来。哎，等下，难道说？谢谢，我不。精致油炸红皮花生米 L V 1食用后可缓慢愈合伤口，仅在非战斗情况下有效，保十度加十。我不客气了。快速改变口吻，用苍白的面色朝好友感激的笑了笑。一清将盘子放在腿上，用仅剩的左手一颗颗往嘴里放。如何？要来一份吗？见这一位接受了自己的好意，想着不差这一点的李宣生又拿出了一叠，看向满脸震惊的赵军。红色气运，此子心有所系，顾前顾后，需要面临劫难，破后而立，方成大器。这么看，倒也不错。啊，谢谢。在这个需要饱食度才能存活的世界，赵军自然不会拒绝食物。但是，当他看到这个食物自带属性的时候，他不由心中一震，随后便是恍然大悟：之前那个女人要火。是要炙烤伤口，这他多少猜到了。只是用灼烧的方式止血，这是人能干出来的事。
，而且另一位大佬还秒懂了，甚至给出了自己的疗伤道具。死！本来还以为李轩生不过是凭着运气好才赚到的银币，现在赵军突然对这位总是一副笑脸的玩家感到了几丝敬畏。果然，能够靠自己个人能力登上马车的，都不是简单的存在。小心翼翼地将花生米收好，赵军拿出了提前准备好的干粮，开始补充饱食度。这么节省干什么？反正是自己炒的，李轩生是半点不心疼。捏起盘子便往嘴里倒花生米，他的计划是先去主城，凭着金铲铲天赋找个厨子的工作，免得饿死。然后呢，实力的提升就要靠所谓神格的天赋了。希望一切顺利吧。游戏才刚刚开始，即便是到了发车的最后一秒，也没有人能够再凑出一银币。在这仅仅三个人，车夫无情地挥动马鞭，驱赶着马车离开了这座小小的村落。下次回来就是一个星期之后了。恭喜离开新手村，请选择你的游戏昵称。思维陷入混沌，游戏系统的声音从脑海中响起，令轩生脑中一清，几丝模糊的记忆闪过，却反而令他无法做出抉择。如果真那样叫的话，果然还是太过分了些吧？所以还是换个低调点的昵称比较好。嗯，名字叫金铲铲好了。昵称金铲铲，是否确定？是。您的角色建立完毕，现在发布一则通知：所有第一批抵达城市的玩家，需要在第二批玩家到来之前，也就是一周之内达到十级，否则。抹杀。那么，祝各位游戏愉快。滋滋作响的马车在巨大的城门前缓缓停稳。在一天的赶路之后，他们终于抵达了目的地——古星城。这是一座由钢铁和鲜血铸就的城市，是晨星大陆人族与魔族接壤的第一道防线。这座宏伟的城门见证过无数英雄挥洒热血，也见过无尽魔族饮恨当场。至今，古星城依然矗立在这人类阵营的最前方。黑色的城门砖是被无数鲜血染成如今这副颜色。镌刻在内的阵纹支撑着这动不倒的坚城。都醒一醒，我们到了。车夫扭过头，朝着车内的三人开口提醒：“嗯。”睁开眼睛，李轩生看向窗外，在伟岸的城市这一侧，整整齐齐的排着数不清的马车。然而，每辆马车之内却都只有零星一两个人，少的甚至没有，多的也不过三四个。这些都是各个新手村中，在24小时内攒够一个银币的玩家，可谓是真正的佼佼者。天选之子。虽然人数似乎并不比新手村的少，但这座巨大的城市容纳下这点外乡人还是绰绰有余。在这座城市之中，李轩生大抵是不会再为任务而烦恼了。我要去教会，就先走了。你的帮助我会记住的。伤口已然止血的伊青又恢复了那副冷淡的表情，朝着李轩生点头示意后，便独自走进了城市。金铲铲大佬，你打算怎么做？当自己真的代替众战友，提前来到这方城市的时候，赵军反而有些迷茫。作为先行者，他能做些什么呢？我，我去找餐馆打工去了。你的话，我建议先早点升到十级，准备转职，最好到处逛逛，看能不能触发什么好点的任务。从马车上跃下，李轩生也没有要多聊的意思，快步朝着城门走去。总之，你好好加油，我就不一起刷怪了。啊，第七章血墙微酒馆。这是一座有故事的城。废话，哪个城市没点故事？在守卫处确定过身份，李轩生这才迈入这座沧桑的城市。宣告栏。如果想要获得一些基本任务信息，来这里准没错。知道了，知道了，让我看看。在告示栏前站定，看着上方的各种日常任务，很快少年便花了眼睛。这一个个都要这么高的烹饪等级的吗？醉花楼招聘学徒，需求烹饪等级达到30以上。林月阁招帮工，需求烹饪等级20以上。啊，都没戏，没个简单点的。扫过一张又一张的告示，通过神之眼，李轩生可算发现了一则奇怪的信息。告示栏上是如此写着的。招首席大厨，烹饪等级需求80。乍一看没什么问题，甚至要求还颇高。但是李轩生却发现，这张告示的主人竟然只是一家小馆子的女主人莫蕊。主要是李轩生盯着告示上所标注的烹饪等级 80， 凝神揣摩，生活系技能达到80往后即可成为大师，是凤毛麟角的存在。那这一个小馆子能容得下这种大佬？答案当然是否定的。那么这个女人为什么要发这么一则信息呢？好吧。实际上，这个女人并没有诚意，所以等级都是乱填的，好像什么人都可以去试一试。我去看看。明明地址写的是孤星城的黄金地段，但是却毫无做生意的意思，招人广告也如此敷衍。这个女人成功勾起了李轩生的注意力，他肯定不怀好意，说不定有什么隐情。根据李轩生多年游戏经验，这种情况摆明了就是有隐藏任务，趁着其他人忙着刷级，得抓紧机会，快速穿过几条街道。李轩生来到了告示上的店铺门前，果然如他所料，那位女店长完全没有要开店的意思。门店在这热闹的街道中门可罗雀
与繁华的街道格格不入。血蔷薇酒馆上前敲了敲门，身处安全区的李轩生也不担心自己的安全问题，大大咧咧的等待着店主开门。嗯，谁啊？软妹的声音从门后响起，在轻微的咔嚓一声响后，木门被打开，一袭黑色法袍的紫发美艳女子探出了头。您好，我是来应聘大厨的，我叫李轩生，莫蕊 L V 70。因为神之眼残缺，无法获取更多信息。嗯，招聘啊，对对对，是有这个。这位身材爆好的老板娘微愣一瞬后，转眼露出妩媚的笑容，示意身前的少年进来聊。您平时都不营业的吗？我看那个告示好像发了很久的样子了。您这店铺在街道上还怪显眼的。凝视着对方黑色法袍下玲珑的身段，李轩生瞳孔微缩。这个女人来孤星城已经有一段时间了，却并未有过正式开业。他似乎是以营业为幌子，在做些其他事物。哈，可能是我之前的要求太高了吧，所以都没人应聘。笑着端来一杯茶，女人在李轩生身前坐下，笑脸盈盈，一副人畜无害的样子。不知道是不是错觉，李轩生总感觉这个女人给人一种若有若无的魅惑气息。无论是对方的容貌、身材，还是那软糯的音调。您的厨艺等级是 L V 2李轩生毫不掩饰自己的厨艺等级，让身前的莫蕊嘴角一抽。但是我们的要求是。好了，莫蕊小姐，我们还是打开天窗说亮话吧。禁止结界，收回看向门口的眼神。李轩生微微一叹，不打算继续虚与委蛇，决定先达成自己的目标。我已经看出来了，您在这座城市中之所以会开这样一个小店，似乎只是为了伪装身份。但我是一个外乡人，我对任何势力或是种族都没有任何看法，只想在这个地方先有一席容身之处，再做打算。不顾莫蕊眼中的诧异和不时闪过的狠辣，李轩生稳如泰山，侃侃而谈。您这样不开业是不对的，在这样的黄金地段不干活，只会招来更多的怀疑。特意发布过高的招聘要求也一样，在我看来，要在这个城市更好的隐藏下去，就应该正常营业。但是看起来您似乎不适合抛头露面，那么聘请一位勤劳而便宜的劳力来工作，似乎就是最好的选择了。在莫蕊愈发恐怖的视线下，李轩生拉了拉衣领，您看我如何？虽然现在的厨艺等级很低，但是我有自信，很快将厨艺拉上来。啊，薪资要求很低的。包吃住一月七八十银币，我就满足了。哼，真是聪明啊，小弟弟！耐着杀心，生性谨慎的莫蕊死死盯着眼前的人类少年，几乎是咬牙切齿的说道：“你是在威胁我吗？如果我不同意的话，你又要怎样呢？如果您不同意的话，那我就奶凉快奶呆着去。我并不想招惹您这样的存在，我只是想找个地方混吃混住而已。”莫蕊的反应比李轩生预料中的还要激烈，但是少年清楚，在他敲门的那一瞬间，就已经没有回头路可走了。你觉得你吃定我了？男人镇定自若的表情彻底激怒了莫蕊。这位美艳的女子身上黑雾升腾，不再掩饰自己的真容。黑色的犄角如蝙蝠一般的翅膀，黑桃一般的尾巴。莫蕊扬起嘴角，露出了尖锐的虎牙。魔族李轩生神情凝重，这下子情况有些超出他的控制了。他本来以为这位小姐姐最多也就是个其他城市的特务，或者说是其他国家来的情报人员，或是什么奇怪组织的前沿部队。结果是真没想到，这位姐姐竟然是异族，种族之间的差异恐怕是难以让今天这场闹剧简单收场。她神灵的被动可能得被迫触发了，真的要动手，你可能会后悔。总之，李轩生不想就这样撕破脸皮，只能无奈的做着最后的努力。哼，你觉得还有机会吗？莫蕊以快到诡异的速度伸出双手，捏住了李轩生的肩膀，眼中红光爆闪，极为强大的精神锁链朝着少年的灵魂奔去。这个男人敢于一个人前来。一定是有什么依仗，所以只是瞬间，莫蕊便爆发了自己最强的控制手段，是再一举将这个男人的精神彻底控制住。第八章，物未言之不欲也。黑色的锁链快速蔓延而上，试图锁住李轩生的灵魂。数量繁多的锁链没有受到任何阻碍，轻而易举的将单薄的灵魂控制得严严实实。脑中略一恍惚，李轩生便被一阵锐利的疼痛刺激，瞪大了双目。神之意志触发，判定通过，精神反制。原本单薄的灵魂瞬间染上了金光，绽放的璀璨令莫蕊眼前一白，黑色的锁链瞬间破碎，又在金色的光辉下重新凝合，将莫蕊黑色的灵魂紧紧缚住。奴隶契约已成立，莫蕊的灵魂直接被您所控制，随时可以让他神魂俱灭。所以我说，你动手可能会后悔的。今后莫蕊恢复了冷静后，少年无奈的敲了敲桌，看着脸上满是不忿和憎恶的女人，李轩生也没想到会是这样一个结果。要是这位恶魔小姐直接动手。恐怕他也只能在神之躯的增益下远遁逃离，而没有反击的机会。但对方偏偏要全力发动精神伤害，哎，被碰瓷了吧？你到底是谁？
，被束缚住灵魂，没有李宣生指令，便动弹不得的莫蕊咬牙切齿，恶狠狠地瞪着眼前的男人。一个只想自保的外乡人，我已经说过了，我不会管你们的事情，即便你们是魔族也是如此。李宣生对这个世界的人族并没有什么印象，现在他自身难保，蓝星上的真正同胞都没有余力保护，哪里还管得了什么魔族？我们还可以像没有动手时一样，继续我们的合约。虽然动手前李宣生是血蔷薇的。动手后，雪蔷薇是李轩生的，不过他倒是并不想对莫蕊下过多的指令，主要是他不听啊。这位魔族小姐不断通过灵魂表达极度的抗拒，虽然她无法抵抗李轩生的命令，却可以选择自裁，自行了结。她要是死干净了还好，万一要是有什么秘法，死后把消息传给魔族，李轩生这来到孤星城才一个小时不到，就把魔族给得罪死了。这是他最不想见到的情况，我们就当无事发生过。你还是你的店长，我还是员工。咱的主仆关系之后再说，先各论各的，如何？心中激昂的怒气逐渐平息。莫瑞不断用凝重的眼神扫视着身前的男人。原本他是绝对不会相信这个家伙的话，但在见到那抹金色的光辉后，他心中始终有一个不解的疑惑：人类有这等强大的反制能力吗？这家伙从一开始就对人类的处境极度漠视，在见到自己本体后也未曾动怒，更没有丝毫对自己的憎恨。你不是人类，笃定的语气，坚毅的面庞。这个魅魔丝毫没有初见时的妩媚和娇柔，反而更像是一位时刻准备赴死的战士，为自己的种族可以不顾一切。李轩生抿了抿嘴，看向自己的双手，种族。如果你愿意以种族名义起誓，不将我的身份泄露给任何人类的话。沉默了几许后，莫蕊终于还是松了口，但却提出自己的要求。他还有任务要完成，花费如此多的代价，他绝不能平白死在这里。我绝不会将你的的信息告诉这片土地上的任何一个人类原住民。这则诺言可以用任何誓约来束缚，可以了吗？这里就是你住的地方了。契约签订后，莫蕊被迫接受了自己的这位新员工。反正身份已经暴露，他索性也就维持着魅魔的形态，引领着李轩生来到店内用于休息的房间。这样，你这家伙在看什么呀？发现对方的视线始终聚焦在奇怪的位置，莫蕊猛一转身，面对着这个眼神乱飘的男人。可我只是很好奇，这个尾巴会是什么触感？没有丝毫掩饰。李轩生摸索着下巴，用打探的眼神看着莫蕊垂落在腰部下方的尾巴。恶魔的尾巴，有趣。哼，我劝你还是省省吧。不管你的真身到底是什么，作为魅魔，汲取可是我们种族的被动能力。以你现在的小身板，恐怕只会瞬间死掉而已。虽然自己的灵魂被这个真身不明的男人控制住，但莫蕊却丝毫没有多少作为奴仆的自觉，用蔑视的眼神瞪了一眼这家伙后，自顾自地昂着头离去。这位魅魔用特殊的方法抑制了自身魔族气息。以不被人族发现，但为了维持这个气息隐匿，这位魅魔需要从小便保持绝对的纯洁，并以人类的方式生存，而非魅魔的方式。还有这种事？李轩生伸出手，叫住了准备离开的莫蕊。等一下，老板，什么？你有什么任务给我做没？七十级的魅魔，哎，身上一定有一系列任务可以做吧？没有，只有给魔族的。银牙一咬，莫蕊感觉自己这么多年养好的心态，都快被这个诡异的家伙彻底毁了。那先预支一个月工资呗，我这边有点事，一周内必须升到十级，但是天赋又没有点出任何战斗方面的李轩生，只能另辟蹊径，拿去，获得来自莫蕊的一枚金币。你要是有什么事情，不用向我请假，赶紧走，因为这个男人自己的计划差点被打乱，这让莫蕊实在是难以摆出好脸色。多谢，我明天会准时上班的。不顾莫蕊的臭脸，李轩生伸手将这位老板请出了自己的房间。终于有空了呀，在自己特属的房间内。李轩生打开面板，翻到了天赋页面。神格残缺，需要大量信仰值修补，请尽快收集信仰，发展信徒。我该如何？嗯，就在想要获得信仰这个想法出现的第一时间，一个奇怪的视野便出现在了李轩生脑海。那是一片森林中的空地，微风拂过，翠绿的草地上落着一颗金色的不规则石头。那东西对他很重要。这个想法突兀的在脑海中浮现，让李轩生弄懂了那颗石头的意义。那似乎是他的媒介。换句话说，就是神灵降下神迹的道具。转眼间，视线里的森林中钻出了一名女性，打断了李轩生的思考。第九章，第一位信徒，那是一个披着草裙、只遮掩住必要部位的女性，粗蛮的四肢、健壮的身材，都显示着这位几乎和野蛮人相差无几的女性强壮的体魄。这是一位竞争部落族长的失败者，他身上患有重伤，可能很快便会因为感染而死。嗯，神之眼怎么？在看到这个女人的第一眼。神之眼便发动了效果。不仅如此，李轩生甚至同时看到了这个女人的过去。她拿着巨大的鼓棒
，却被另一位健壮的女性以骨刺刺穿腹部，造成了巨大的伤害。甚至与此同时，这个女人的未来也在他的眼中浮现。在溪流边清洗伤口，却因为感染而含恨死去。这才是神之眼完整的能力。但他的信仰不是一直都处于匮乏状态吗？还是说这个世界才是他作为神灵本该出现的地方呢？尚未等宣生思考出一个结果。那个粗壮的女人便已经来到了神石之前，发现了这枚奇怪的金色石头后，女人很是意外。她缓缓地走了过来，如同本能一般操纵着神石浮起。在女人震撼的眼神下，宣生控制着神石，散发出阵阵威压。听我说话，跪下！听我说话！宣生眉头一皱，他没有要这个女人跪下。清楚明晰的含义直接在女人脑中响起，让这个尚未开化、连语言概念都没有的存在，瞬间便了解了宣生的意思。嗯。感受到那沉重的威压，女人开始产生发自灵魂深处的恐惧，下意识听从了宣生的指令，朝着石头跪立在野草之上，低垂着头，不敢直视眼前的神石。明明尚未形成文化，却依旧对这种古老神秘的神灵有着畏惧吗？这个想法在宣生脑中一闪而逝。看着右侧腹部不断渗出鲜血的女人，她心神微微一动，金色的光辉照耀在伤口之上，只是短短几个呼吸之间，便让伤口彻底恢复，看不出丝毫受创的痕迹。啊！感受着传遍身体的暖意，女人发着意义不明的音节，感到奇怪的她试图摸一摸伤口，却又不敢在神石面前做出大动作，只好偷偷摸了摸腹部，发现伤口确实愈合完全，再也没有丝毫痛楚后，感激的情绪在女人脑海中浮现，她扭头解下了腰间打来的野兔，恭恭敬敬地递到了神石前方，顺从地低下了头颅。您、嗯、创造者，简单的疑问在这位候选组长的脑中浮现，明确地传达到了宣生脑中，即便是连语言都未形成。便已经开始思考自己的来源了吗？不过，他们的生命并非自己赋予。自己虽然有着神格，但是应该不是创世神那种存在。嗯，还是说实话吧。不是，但信仰我，你便能获得力量，重新拿回族长的位置。畏惧我，供养我，遵从我，将汝的灵魂奉上，吾将实现你的心愿。不是，这个神域系统是不是出了什么问题？他要表达的不是这个意思啊。身处自己房间内的李轩生瞪大了眼睛，人都懵了。这是什么鬼？难道说为了维护必要的威严，神域一定得用这种格式才行吗？接下来哄骗很有用。嗯，女人趴倒在地，以颤抖的身躯和彻底放弃抵抗的动作来示意自己绝对的服从。这个女人已经确定将要屈服。信徒加一，每位信徒会随着情绪的波动提供信仰，信仰值积累会逐步强化和补全神格，并强化附属的能力。那我接着该干什么呢？看着自己身前凭空出现的两个如同传送门一般的光环，李轩生挠了挠头。神恩，通过此传送门，可将神灵的赐予赠送给信徒，无论赠与何等物品，都会被神化。冷却2 4 H， 供奉神灵可通过此传送门收取信徒的奉纳，或是直接转换为信仰点。冷却2 4 H， 注意，世界间时间流速可能会发生改变，但冷却计算均以神灵本体所在世界为主。这样。神之眼给出的详细信息让李轩生下意识点了点头。然而，就是这微微一动，原本桌上搭在碗边的筷子被触倒，从碗上滑落。李轩生甚至没能来得及反应，那只筷子便已经直直地坠入了金色的神恩。在那个世界的视野中，一个金色的门扉缓缓打开，让原本低头的女人疑惑地抬起了头。原本晴朗的天空瞬间乌云遍布，阵阵雷鸣声从云间传来，似乎酝酿着恐怖的伟力。一只木筷坠下，却在转眼间膨胀、转化。原本褐色的木材变成了玄色的未知材质，纤长的木块化为了黢黑的棍棒，银龙一般的闪电劈打而下，却只能为这件神器刻上金色的纹路。明明仅是从不到十米的空中坠地，它却像是重若千钧一般，落地的瞬间地动山摇，细碎的龟裂出现在了大地之上。在巨大的陷坑之中，神纹棍散发着和神石同出一源的威压，甚至引得空气都出现了阵阵扭曲。如此震撼的神迹就在自己眼前发生，女人瞪大了眼睛。恐惧地看着远处将平地砸出巨大陷坑的长棍，信仰值加一千，嗨嗨，也没问你习惯用什么，就这样将就一下吧。拿去赢回族长的位置，然后传递我的信仰，我会保护你们种族蓬勃发展的。见强壮的女人在这突发的一幕前被吓得动弹不得，虽然宣生自己都不知道这棍子什么水平，但是帮他拿回族长位置应该问题不大。这样一来，他的信徒就能扩展到一整个部落了。此为神器，赠汝夺回族长之位。事成之后，须率全族供奉，本神自会护佑而等。是感谢无上的造物主，得到了神灵的许可，女人可算是壮着胆子来到了深坑之内，拿起金纹玄棍。在入手的瞬间，女人便感觉到了手中武器传入体内的
那浩瀚无垠的力量，气力充盈。这第一位信徒心中豪气顿生，朝着神石恭敬的跪下示意过后，便快步手持玄棍离开了。信仰加 666， 转化野兔，信仰加十。所以说，那个世界，我的神力才能施展吗？将神石的探测范围关闭，李轩生晃了晃头，驱散着脑海中萦绕的疲惫感。那么，有了信仰值之后，他自己本身又能获得什么呢？第十章。看破，当前信仰值 1,676 神之眼残缺可强化，神之躯残缺可强化，神之意志残缺可强化。嗯，那那个之前隐藏起来的信仰缺乏，无法解锁。好吧，看着自己能够强化的三个附属技能，李轩生哀然一叹。他在另一个世界可以扮演神灵，举手投足有着无尽的伟力，但是在这个世界，他不过是个被死亡推着走的玩家而已。当前生存还好说，最主要的是他必须要武装起自己，尽快达到十级，避免被游戏本身抹杀。可无论是哪个技能，看起来似乎都不能直接强化战力的样子。他要的是输出，也就是伤害能力，而不是一天一次的自保。想起了之前名为一清的女玩家，李轩生不由得涌起了几丝羡慕。人家凭着天赋和能力，在一级的时候便能把五级精英野猪给宰了，而他对于那样的怪物却只能束手无策。罢了罢了，不想这么多。如果要短时间内提升能力的话，果然还是得强化神之眼。虽然可能在战斗方面不能起到太多作用，但是情报总是重要的。就算不能越级杀怪，多靠神之眼发现点任务做一做，也是能升级的嘛。神之眼残缺确定强化，耗费一千信仰，剩余信仰676神之眼一次修复，凝视目标四秒后，即可获得目标较为详尽的信息。无冷却，解锁神之眼分支能力，看破，看破。当被凝视着的敌人发动攻击时，自身进入子弹时间无冷却。死，发现了新的分支能力，李轩生直接傻眼，这这也太变态了吧！该说不愧是神明的能力吗？只要敌人发动攻击的时候被凝视，自身就能直接进入子弹时间。这这这这近战要是能格挡或是弹反什么的，不是直接无敌？百分百空手接白刃是吧？有了这个技能，近身的物理伤害不是全部都能格挡下来？狂喜之下。李轩生连休息的心情都没有了，带上莫蕊给出的一枚金币，便快步走出血墙威，打算去孤星城的装备商铺看看盾牌和合适的武器。他现在只有一级，尚且不能转职。在游戏给出的规则书里写的极为明确，所有的玩家只有在十级之后方可转职。但是这并不妨碍他给自己找点普通的一级白板装备，反正有神之眼在，看东西绝对不会走眼。兴许还能捞点带有隐藏任务的道具，或是能够进阶的装备呢。你好。欢迎光临燃烧铁炉，李轩生风风火火的走入殿中，让前台的男人笑着欢迎道：“您来燃烧铁炉是为了武器还是防具，亦或是首饰？”从椅子上起身，热情的店长伸出手，引导着李轩生在各个装备柜台间穿梭。我希望能买盾牌，盾牌，您是盾战士吗？请来这边。带着少年在较大的店内绕了几个圈，店长熟练的将顾客带到了盾牌区，最左侧的需求最低，价格也最低。越往右边，质量便越好，但同时需求和价格也会越高。知道了，各式各样的盾牌锁在橱柜之间，一字排开。轩生看都不往右看一眼，直接凝视着最左侧的盾牌。小圆盾，普通白，可格挡 70% 物理伤害，需求等级 L V 一以上。注：本盾牌仅能减免力量在70以下攻击者的物理攻击，力量在70以上时，伤害减免弱化且耐久消耗大增。耐久100斜杠100售价一银币。注意。任何盾牌类均只能减免打在盾牌上的伤害，若被绕开盾牌，则无法获得任何伤害减免。特别注解：几乎所有盾牌均可防御反击，但一般只能反击近身物理攻击，且不同盾牌所需时机不同，困难程度也不同。Nice， 有弹反。看到小圆盾特别注解的瞬间，李轩生便眼睛放光，心头狂喜。客人喜欢那个小圆盾吗？哈哈，对于新手而言，小圆盾确实不错。虽然客人看中的是最便宜的盾牌。但店长却依然满脸笑意，耐心介绍着。如果您是比较灵活的职业，小圆盾很不错；但若是重甲或是不那么灵活的职业的话，小圆盾防御的范围可能有些小。叫做小圆盾，实际上的盾牌大小也只有成年男性胸膛一半多的大小，别说护住全身了，连一整只手臂护住都难，直径也就小臂那么长。这样的盾牌负重小，较为灵活，对于敏捷较高的职业而言十分不错；但对于高力量或是高体质的职业来说，就有点像是玩具了。不不不。这样的盾牌很合适。对了，如果盾牌耐久不够的话，我们燃烧铁炉是附带锻造修复功能的，不同装备维护费也不同
，一般不会高于装备价值的一成。好的，毫不犹豫的买下小圆盾。李轩生心中大稳，接下来要快速刷级，就只要有一柄好武器就可以了，靠格挡反击打破敌人的平衡，再以单手武器打出致命的伤害。李轩生并不是什么反应力惊人的大佬，但是有着看破的，要做到这一点实在是再简单不过。盾牌次点无所谓，只要能弹反，什么盾牌都一样。但是。单手武器就不同了。宣生既没有技能，又没有高额的属性面板，若是武器不够好，伤害打不出来，那刷起怪就是纯粹的折磨。我还要一把等级需求一，但是伤害不错的单手武器。啊，果然还要单手武器吗？您请这边来。既然顾客买了单手盾，再要一把单手武器也在情理之中。店长引领着这位新人冒险者来到了单手武器区。嗯，单手武器的话，其实单手斧类的武器或是钉头锤之类，威力会很可观。但是这些在单手武器中算是要求比较高的。对了，有一把匕首，说不定很适合你。想起了什么，店长一拍手，可随即脸上又浮现出苦涩。不过那武器可能有点贵，毕竟是一件稀有的绿色装备。第十一章灰色匕首，稀有，需求只要一级吗？听完店长的介绍，李轩生不敢置信的出声道：“他见过目前最好的武器，应该是一清的那柄五级蓝装匕首，獠牙。”高达八十点的攻击力，让人看着就垂涎三尺。但即便是那种程度的武器，也只能算是高级蓝装而已。是的，您请看。从柜台中拿出一个方盒，店长微微拧开锁具，将盒中的武器展示在少年眼前。灰色匕首加三，稀有；绿色，攻击加四零加十二，暴击率加四加一，敏捷加四，力量加二，需要等级 LV 一以上。附带词条：封喉。当使用本武器直接攻击弱点时。造成的总伤害额外增加 30% 弱点无防御或是防御最为薄弱的位置，弱点伤害与暴击伤害分开计算，可叠加。标价三金币，这可真是，竟然恰好有绿色的一级装备，这让李轩生呼吸都急促了几分。而且这柄绿装匕首竟然还强化过，加三的强化等级让攻击力上升了12点。作为一级装备，这柄匕首竟然有52的攻击力白值。要知道，白板一级常见才加10点攻击力啊。不过耐久值怎么没有看到？有了神之眼后，李轩生已然习惯了参考各种信息，但是这柄匕首的耐久度没有展示，瞬间就让他察觉到了几丝不对。不再理会口若悬河的店长，少年微微凝眸，注视着盒子里的武器。灰色匕首破损，耐久度6060。因为某位手艺粗糙的学徒，这柄匕首在受到修复时出了差错，结构被破坏的他，虽然能力并未减弱，但已经无法再被修复。嗯，微微瞪大了眼睛。少年心中一惊，也就是说，这柄匕首已经不能算作是装备，而在某种意义上已经变成了消耗品了吗？如此重要的信息，这位店长竟然绝口不提，哼，可真是个实在的生意人啊！顾客的眼神突然就奇怪了起来，这让原本毫无破绽的中年壮汉脸上出现了几丝尴尬。老板，一把消耗品卖三枚金币，是不是也太过了？哈哈，客人好眼光，这柄匕首确实有那么一点点的问题。遇到了个眼尖的，这小子。难道是鉴定师学徒吗？看东西这么准，鉴定师学徒，那是什么？神之眼探测到了店长心中的想法，这让李轩生微微有些疑惑。但很快，他还是将注意力转移回了眼前的这柄匕首，可不止一点点吧？看了眼周围的武器，李轩生环抱双臂，开始讲价。这匕首说实话也就那样，若不是他需求等级低，也没什么可取之处。李轩生这话还真没冤枉这武器。五级的蓝色匕首，獠牙，不用强化攻击力，面板都是。灰色匕首原本的两倍，以此可见，稀有度虽然重要，但是等级高的武器在白值方面还是占据有不少优势的。像这样的稀有一级匕首，对于新手而言固然好用，但很容易被淘汰，根本用不长久，也不会被高级的冒险者考虑。而新人冒险者嘛，要攒出三枚金币可不容易，为了一个很快就会替换掉的武器花如此代价，大可不必。客人您话可不能这么说，它可是有磁条的，只有绿色以上的装备才会有磁条加成，这可是颇为增值的点。这样吧。两枚金币如何？事实却如顾客所说，这让店长只好降下价格。磁条确实不错，但可惜这武器用不长啊。总伤害加 30% 确实是个好磁条。对于使用匕首的刺客而言，造成弱点伤害应该是颇为简单的。这个磁条确实极品，奈何这是一级武器，面板真的不够看。最重要的是，它用不长了， 6 0点耐久花完，这东西就是个废品，无法再使用。如果它不是这个破损状态。用完了还能出手回一波血，那两枚金币也未尝不可。反正之后一枚金币出手更换武器不就好了？但奈何这是把消耗品啊！
，用完了都没法出手的，直接变成废物的那种。这，那您报价吧。对方的话语次次命中要害，这让店长索性双手一摊，示意客人自己报价，五十银币。李轩生面无表情，说出了一个离谱的数字。这不可能！壮汉犹如被踩到了尾巴的猫一般，就差原地跳脚骂人了。狮子大开口，也没有这样的呀、啊。这可是稀有武器，不是白板那种大陆货，最少一个金币。再怎么说，他也是稀有装备，不接受进一步的讲价。店长恶狠狠地关上盒子，表示没得谈。要是低于一个金币，我不如留着他收藏算了。这个男人是认真的，他确实打算收藏起这柄匕首，用来鞭策自己的学徒。但是我全身上下也只有九十九银五十铜了。无奈的苦笑着，李轩生亮出自己的钱包，示意真的就这么点了。还有五十枚铜币，他借给了一清。现在那位小姐姐应该忙着修复自己的断臂，暂时也没时间还钱。这意识到了这位客人是真心想买手中的匕首，店长也愣住了。取舍了一番后，这位壮汉无奈的挥了挥手：“好吧，好吧，好吧，算你打个折，少要五十铜币好了。真让这东西砸在手里，也确实不是个事儿。之后可要多多光顾我们燃烧铁炉啊！”将小圆盾和灰色匕首装好，接过李轩生的全部身家。这位壮汉又重新露出了笑容。好的，拿到合适的装备，李轩生也有些按捺不住脸上的喜色。有了这样一把利器，升级应该会很简单。为了在一个星期内升到十级，他也真是老底都豁出去了。您知道哪里有适合新人探索的区域吗？新人探索的区域，我不清楚。交易过后，心情大好的店长思索了一番，提出了自己的建议。不过，你可以去冒险者工会看看，那里对怪物分布什么的，应该再清楚不过了。第十二章被魔气污染的村民，这流程也太简单了吧！拿着自己的冒险证明，李轩生从冒险者工会中走出，脸上仍然带着些恍惚。他还以为要缴纳入会费，然后这这那那整不少手续什么的。结果只要有合身的装备，然后凭身份登记一下，便算加入这个冒险工会了。另外，接任务完成也能获得全部的奖励。工会那一部分在发布任务的时候就已经收取过了。而李轩生所选的任务是。孤星城南侧有不少被魔气感染的村民，请帮助他们解脱吧。清除魔气感染的村民 ，LV 5零食可重复完成。用神之眼凝视着魔气感染的村民，很快李轩生便得到了反馈：魔气感染的村民因为被魔族气息感染而陷入疯狂的人类村民，已经无法再恢复正常。攻击力4 0至六十防御力， 1 0 HP， 3 0 0斜杠3 0 0 MP 0零力量1 5总而言之，似乎是很好解决的怪物。力量值也毫无疑问的处于七十以下，位置也方便，很快便能到达。这便是李轩生选择这个清剿任务的原因。不过，因为新手村的教训，轩生清楚不同区域的怪物是能够互相串门的，所以探索区域的时候务必要小心。虽然魔气村民不会魔法，完全可以靠小圆盾弹反，但万一要是有什么会魔法的生物过来，那轩生可就只能教无敌了。随着走出孤星城南门，没走多远，少年便发现了任务目标，那是一些衣衫褴褛。身上黑气缠绕的人形怪物，他们穿着普通的布衣，手持菜刀或是其他平时用于劳作的工具作为武器，无意识地游荡在田野之上。背后不远处就是孤星城。李轩生拿出小圆盾和灰色匕首，准备开始战斗，试探性地走入一个魔气村民的感知范围。对方猛然回过头，用被黑色占据的眼睛死死盯着眼前的闯入者。吼！发出意义不明的吼声，魔气村民举起手中的菜刀，以一个略微超出常人的速度奔向李轩生这个闯入者。在对方试图发起攻击的瞬间，李轩生的视野就变了。原本流速正常的世界，仿佛被按下的慢放按钮一般，所有的动作都变得缓慢而迟钝。原本狰狞的魔气村民，在慢放之下，显得是如此的滑稽和可笑。虽然自己的动作同样也慢了下来，但李轩生还是精准的控制着小圆盾，微微侧移，以盾牌表面贴住砍来的菜刀，再猛然向外一推，完美格挡。因为完美格挡的原因，免受所有伤害。身前的魔气村民一个踉跄，身体失去平衡。一时间竟然挥不出第二下攻击，少年抓住时机，右手灰色的匕首顺势划过，在对方的脖颈处绽放起一朵黑色的血花，弱点伤害，负六十七，无视防御，再加上封喉的额外伤害加成，这一下攻击瞬间带走了对方几乎五分之一的生命。哦，可算从失衡状态恢复过来的魔气村民，手持菜刀横向一扫，却被游刃有余的李轩生通过盾牌从下往上一顶，完美格挡，免受伤害。匕首划过，一朵雪花再次绽放，弱点伤害，负六十八。礼貌魔气村民，你可惜没有了理智的怪物，终究不会有任何打法上的改变，只会直白攻击的魔气村民出手了五次
也被完美格挡了五次，然而他却没有第六次出手的机会了。弱点伤害，负六十六，最后一丝血槽被彻底抹去。脆弱的脖梗连中五刀，疯狂的村民双腿无力的弯下，被黑色占据的眼神终于恢复了些许清明。谢谢。被黑气缠绕的身躯悄然风化，这个被魔气感染的村民最后终于得到了解脱，只留下了几枚铜币和数十点经验，经验值加二十六，一路走好。擦了擦额头上微微渗出的汗水，少年低下头，铜币加八，当前等级 L V 一经验五十分之二十六，不愧是越级杀怪，这经验给的真不少。挥了挥左手，李轩生看向下一个受害者，嗷呜，同样是五次攻击，五次被完美格挡。即便这次的村民用的是棍棒，也没有逃过被盾牌顶开手臂，被匕首划过脖颈的结局。铜币加九经验加二十五 ，L V up， 恭喜升到第二级。当前等级 L V 2经验 1% 因为职业为村民，玩家五维各加一，血蓝各加50且获得五点自由属性点。加点怎么加呢？先后撤两步离开魔气村民的刷新区，李轩生看着自己的面板，微微沉吟。看破这个能力给予了他极强的反应能力，但是在看破时发动的子弹时间内，自己的速度也会被减慢，所以在面对高敏捷精英怪的时候，可能会出现对方攻击太快，自身反应的过来，却来不及格挡的情况出现。也就说是敏捷，还是得好好点一点的，不然战斗时回防不过来。另外的话，便是提高伤害的力量值。至于其他属性，在十级转职之前就暂不考虑了吧。力量加三，敏捷加二。当前的面板是 HP 160 160 t y MP 160 160力量九加二，智力六，敏捷八加四，体质六，精神六，幸运五加五，攻击力四十加十二， 12, 防御力。六，嗯，不错，这样就好。加点完毕，李轩生招来一只魔气村民，信手格挡对方的攻击过后，习惯性的直刺对方毫无防护的脖子。弱点伤害，负七十。攻击力面板不会变，但是伤害却会因为属性的提高而受到增加吗？不过加的很少的样子，也不知道是什么计算方式，或许是武器本身太弱了，看不出属性加成。抛开脑中杂念，李轩生将注意力全部聚焦于身前的怪物上，几个来回之下。这一位村民也没能逃过倒下风化的命运，只留下一把白板菜刀，普通菜刀，普通白，单手斧类武器，攻击力加1 8 LV 3以上可装备，耐久3十分之三十。噗，菜刀原来算是单手斧分类吗？经验加22等级差距变小，等级升高，获取到的经验也变少了。看来在这地方刷到五级之后，就要考虑换地方继续了呢。用匕首敲了敲盾牌表面，再次吸引了某个村民注意后，李轩生微微拉开身形。摆出了架势，不过先让他无伤解决掉百八十个魔气村民再说。第十三章魔气村民精英。嗯，第二十只魔气村民倒下，一声清脆的提示音响起，李轩生再次升级了。铜币加十经验加二十 ，L V up， 当前等级 L V 四经验值十二四幺零。嗯，还是按之前的加点。哎，等下，爆了个什么东西？按三比二的立命加点后，少年的注意便被地面上的一个奇怪项链吸引了。他已经击败了二十只魔气村民，除了爆出两件白板锄头和白板菜刀之后，就是大概170枚铜币。这些低级的怪物，别说蓝装了，连消耗品、恢复药什么的都没爆出来过。属实是一群铁公鸡。若不是经验给的多，这刷一会儿就升了三级。玄生都想换个地方看这边是不是有问题了。但是在第二十只魔气村民倒下后，地面上竟然破天荒的出现了一个闪烁着光辉的手势。某个人的项链，鉴定后可获得具体信息。这是游戏系统给出的介绍。然而。有着神之眼的宣声，压根不管这么多，自顾自地凝视着这条视频。林可的项链、任务道具，或许可以在孤星城某座神殿中得到相关线索。任务道具，考虑到这些魔气村民曾经都是健康的人族，或许这条项链和魔气感染之前的正常生活有关吧。将项链收好，李宣生望了眼这片被魔气污染的田野，准备就此离开。在他达到四级之后，这些曾经可以提供二十多点经验每只的怪物，现在只能提供十点左右的经验。用于刷级实在是有些杯水车薪。然而，就在少年转身之际，一抹白色的光辉闪过，一个身披轻甲、手中握有精致长剑的村民刷新在了不远处。被魔气污染的村民，精英，曾经村内退役的战士，即便被魔气污染后，已然有着超出普通村民的战斗能力。LV 7攻击力8 0杠0百，防御力3 0 h p 1 5 0 0 1 5 0 0 m p 0 0力量30、敏捷20。蓄力劈斩，用手中长剑对前方劈落。造成攻击力加力量乘三的伤害，呵，精英怪，看到了这个特殊的魔气村民，李轩生瞬间便回忆起了新手村内那只大沙特杀的精英野猪。
，就是那个五级的精英野猪，爆出了五级的蓝装獠牙。也就是说，运气好点，李轩生也能在这个精英怪身上薅下一件蓝装。不过，攻击防御都是普通怪的两倍以上，血量更是直接达到了五倍，还附带有一个爆发性的技能。轩生现在四级，除了等级提升自带的生命值提升和体质提升外，没有任何防御方面的增幅。这样的他。生命值只有280防御8点，体质8点。如果说运气差点，被这个怪一个技能加上一记普攻打实了，他恐怕就得直接血量见底，触发无敌。不过，反正也是今天最后一次战斗，打出无敌来似乎也没什么不好。提起小圆盾，李轩生挥动着匕首，很快便吸引了这位精英怪的注意。这个村民与其他村民不同，他的胡子已然花白，身上披着链甲一般的青甲护体，头上更是有着一顶皮质头盔。身上仅有腿部和脖子没有防护，一看便是弱点所在。哼！发现了挑衅的少年，这位魔化的老者快步走来，用哼声发泄着自己愤怒的不满。光洁如新的长剑高高扬起，转瞬挥下，速度比普通魔气村民快了何止三成。若是李轩生依旧是一级的状态，面对这等速度的进攻，即便有着看破在，也有些难以招架。然而，现在敏捷达到15点的李轩生，身体行动能力早已拔高了一截，扬起手中圆盾。他顺势身躯一沉，随后猛然起身顶盾，完美格挡，灰色的匕首宛若一条暴起的毒蛇，瞬间咬在了精英怪的弱点处。77即便对方的防御高达30但简单粗暴的弱点伤害无视了对方的护甲，轻松打出了极为可观的伤害。老者调整身躯，正要重新挥动武器，却被宣声反进一步，提前盾击打在了右臂上。再来，一股奇妙的力量突然从体内涌现，让原本便极为快速的匕首更加狠辣了几分。暴击，负116猩红的字眼弹跳而出，精英怪的血条瞬间缩短一截。呼，老者漆黑的眼睛中红光爆闪，他双手持剑高举，全身的气力开始凝聚。再见。早在对方抬手的第一时间，李轩生便探查到了技能的发动。在对方力量高于自己的情况下，蓄力技能他恐怕是无力打断的，更没法做到完美格挡。但是敏捷不低的他，却完全可以在对方蓄力完成之前快速撤离。呵，势大力沉的一击猛然挥下，却只能在空气中刮起阵阵呜咽。啧啧，可惜！趁着对方余力未生，玄生再次前冲，灰色的匕首划过，带起一串伤害数字， 1 5 0 0的生命值，并没有预料中的那般顶用。最后一刀无情划过，老人的身体向前栽倒，整个人化为了粉尘，随风而去。然而，被老人握在手中的长剑却并未同链甲一同消散，而是闪烁着蓝色的光辉，留在草地之上。铜币加八零经验加二百，获得武器精致长剑。精致长剑高级蓝色，攻击力加一百力量加八需要等级。LV 7耐久9 0 9 0朴实无华的面板，却拥有着灰色匕首几乎两倍的攻击力。捡起地面上的长剑，宣生脸上的笑容甚至无法抑制。他最担心的的事情就是灰色匕首耐久耗完后，没有合适的单手武器继续快速刷级。但是现在看来，这个问题似乎解决了。恭喜您成为第一个无伤越级击杀精英怪的存在，已经触发成就，即将在全大陆发布公告，是否隐匿昵称？啊！满是笑容的少年愣了一下，随后眨了眨眼。当初取游戏昵称的时候也没过脑子，自己的天赋是金铲铲，就下意识的取了这个名字。泄露出去似乎也没什么吧，反正平时用的都是真名。知道他叫金铲铲的，反而只有一清这一个，毕竟加了游戏好友。哦对，还有那个赵军，公布吧，没问题。第十四章。第一个 LV 5玩家金铲铲，第一个单挑无伤越级击杀精英怪，奖励隐藏职业线索宝箱，特此公告。X 3接连三遍的提示音，直接在所有玩家的脑中响起，令各个聊天频道炸开了锅。不是吧？单挑越级击杀精英怪，还是无伤？这是什么怪物？卡 bug， 一定是卡了 bug， 或者利用地形杀什么的。只有我一个人好奇，为什么叫金铲铲吗？楼上。你怕不是还没出新手村吧？出了村才能取游戏昵称的。金铲铲大佬的名字真是不同凡响，莫不是用铲子砸死的精英怪？别说了，有画面了，噗哈哈哈！总而言之，全大陆公告响起的一瞬间，几乎所有玩家都沸腾了。然而，一切的罪魁祸首李轩生同志却在打量手中的宝箱——隐藏职业线索宝箱。打开后，随机获得某个隐藏职业的线索，可用来对合适的 NPC 使用，触发隐藏任务。又是隐藏职业，怎么感觉这种东西总是往自己头上撞呢？看着手中的宝箱，李轩生咂了咂舌。要是能有直接增加属性点的药剂，或者是直接给点提升颇大的装备就好了。不过他还是可以复刻新手村的操作
把这东西挂上去卖了，然后换点货币去购买装备。当然，这种事情宣生是绝然不可能考虑的就是了。不管什么隐藏职业，真实价值都是无比巨大的。也就是游戏初期，不知道是系统抽风还是特意为之，隐藏职业的线索才会比较多。一旦达到后期，再想获得隐藏职业的转职任务或是线索什么的，那才麻烦。先收着吧，之后再看看。就在少年如此想着的时候，又一声全大陆公告响起：玩家。青一成为全大陆第一个达到五级的玩家，奖励隐藏职业线索一条。特此公告 X 3提示：隐藏职业线索仅剩三条，将提供给第一个达到十级的玩家、第一个击杀 BOSS 的玩家和第一个单挑 BOSS 的玩家。此后，隐藏职业线索获取难度将大幅上升，还请务必重视。哦吼，都有人达到五级了吗？真是离谱！看了眼自己还差不到二百经验的经验槽，宣生摇了摇头。他刷怪已经够快的了。用的是绿色的武器，刷的都是比他高级的怪物，甚至还单刷了精英怪，却依旧比那个青衣要慢。哎，等下，这个名字怎么有点熟悉？不管再次炸开了的聊天界面，宣声打开了好友面板。青衣一青 L V 5冷汗从头顶刷然而下，宣声扯了扯嘴角，顿时服气了。好吗？原来是您啊！不过这昵称把名字倒过来，可真有你的。这位大佬的天赋绝对是战斗类的，而非金铲铲冠冕这种生活类天赋。同时，应该具备有强力的刷怪能力。毕竟，一青小姐早在新手村一级的时候就越级把精英野猪给宰了。虽说付出了一只手臂的代价，但要做到那种程度，不靠天赋宣声觉得绝无可能。嗯，他刚升级的话，可能在野外就不打扰了。正要关闭好友面板回去交任务，少年便收到了海量的私信消息：“你是怎么无伤杀精英怪的？我出一百万买这个信息，我劝你不要不识好歹。无伤杀死精英怪，肯定是卡 bug 了吧？快点把具体线索告诉我。”不然我举报你！映入眼帘的不少都是这些半脑瘫的言论，让宣生眉头紧皱，直接将这些家伙拉黑。少年一边回头进城，一边继续清理私信。大佬，我花一银币买你打精英怪的打法呗，求求了！发飞好友私信是要一铜币的，大佬不要无视我呀！哭唧唧，像是这样有诚意的玩家占极少数。李宣生翻完了所有私信，也就找到这一条还有些价值的。接受了私信上顺带的小契约，宣生发过去几个字眼：盾牌是可以弹反的。只要力量敏捷差距不大，懂吧？银币加一。哦，感谢大佬，我懂了。我拿盾找点弱小的怪练练手。看着对方并未胡搅蛮缠，也不继续追问。李宣生满意地点点头，回到了城内，也不再继续打探。快步来到冒险者工会，把二十只魔器村民的任务一交，宣生便打算回到血墙酒馆。任务：清理十位魔器村民，完成，奖励一百经验值一银币。X 2 LV up。当前等级 LV 5经验。二六三零余额，零金五银五十铜，升级还挺快，一个下午就到五级了。要是任务交的快一点，说不定还能比一清早到五级来着。美滋滋往酒馆赶的少年，丝毫没有意识到自己的子弹时间和盾反结合起来刷怪速度有多么恐怖。实际上，其他的玩家因为补给不足，一般都要在刷怪完成后耗费大量时间，静待生命和蓝量恢复，同时战斗时也得小心翼翼，根本不敢对精英怪出手。也就是宣生这种能够无伤快速刷怪的，和一清这种上手就是秒的，能够维持长久作战而无需担心战损拖慢速度。现在的情况是，八成以上玩家还在三级中游挣扎，根本快不起来。老板，我们仓库里真的还有余粮吗？来到酒馆的餐台，看着满是灰尘的灶台和早已干涸的酒桶，本想大干一番，今天便开业，好好刷一刷厨艺熟练度的李宣生直接就泄了气。对他来说，什么升级刷怪都是次要的。最重要的事情莫过于扮演好神灵的职责，收集信仰，将自身强化起来。但是，既然游戏本身要求他达到十级，那他也没办法，只能好好刷级。但在有余裕的情况下，他更喜欢待在安全区刷刷生活技能，把注意力都聚焦在扮演神灵这一方面。奈何，今晚他是想开业都没办法。之前又没想过开店，当然没准备喽。既然你是员工，那你就先老实干活吧。似乎是已经接受了二人如今的关系，莫蕊满脸笑意，半点要隐瞒的意思都没有。我还有任务要完成，就没时间陪你了。这是仓库的钥匙，应该还有点东西吧？好吧，好吧，我自己来。一边将视野切向神石所在的世界，看看自己的族群发展到了什么程度。宣生一边拿起了扫帚，准备开始大扫除。第十五章：金色的果实。转眼便是二十余年过去了。曾经从神灵手中接过武器，回到族群夺回族长的位置，再带领着族人们扩张领地、猎杀怪物，在这片土地上生存下去，已经快三十年了。或许是因为神灵的祝福。年纪在这个时代已经算是一个不小数字的女族长，非但没有奄奄一息，甚至还有着几分年轻时的勇武，能够带领族人们继续战斗下去。
。但是他毕竟已经年老体衰，族群虽然得到了扩张和繁衍，但与此同时，大量的食物需求也逼迫的族内的战士们不得不外出狩猎，为了族人们的生存而与那些潜藏在丛林深处的怪物们搏斗。曾经有着神器的女族长，仅凭一己之力便能养活大部分族人，但随着年纪增长，她已经逐渐力不从心，而随着她的衰弱。每一次狩猎都会有族里的年轻人受伤，偌大一个族群，在甚至尚未完全步入石器时代的当下，严冬之际，族群连养活自己都是一个问题。看到了种族未来的老族长已经无力改变这一切，虽然那位神灵一直都是他们所信仰的存在，但却从未有回应过他们的呼唤。为何如此哀叹？宣生刚一打开神识这边的视野，便看到了某个一脸哀然的老妪，尚未等对方回话，完整的神之眼便将所有的信息纳入了宣生的脑海。他在那边的世界才刚刚过了半天，这边的时间就已经走了二十多年了。还有，明明这女族长明明才五十出头，为何如此憔悴？这个尚未进入石器时代的族群，靠狩猎和采摘野果为生，在冬季来临的当下，族群食物供给都是很大的问题。这样，没有农耕，没有储备粮，尚处于最原始阶段的族群，还在为了生存而挣扎，自己所培育的族群就是这样一个状态吗？神灵大人，虽然言语不通。但直接能通过意识交流的老族长，终于等来了神灵的消息，顿时热泪盈眶，双膝跪地。围绕在族长身边的族人们尚不清楚情况，却很快在族长的示意下恭敬的跪好，面对着那块微微散发着威压的神石。曾经，族长将神石带回来之后，便让所有族人们敬畏那块石头。但是，这样究竟有什么用？没有人知道。在所谓的神灵毫无帮助的情况下，宣生所得到的信仰值少得可怜。毕竟，这个世界中的信徒们尚且在因为生存而奔波，哪里有余裕去敬奉神灵呢？这就导致，即便是过了二十余年，他所累积的信仰值，甚至还不如当初族长获得神恩时增长的量。你们在为了食物而忧心，尔等蝼蚁竟然连食物都无法自贡。威严而磅礴的声响在每一个族人的脑海中炸响，令所有人的身躯瑟瑟发抖，不敢直视那颗一闪一闪、似乎在积蓄怒气的神石。靠！这鬼石头又乱翻译咱的话。见这些可怜的人们连肚子都填不饱，宣生一时也是有些挠头。他这个神灵似乎有点不称职了。虽然神恩和供奉一日只能有一次，但是交流却是可以一直保持的。只要他愿意多给这些眷属们教导一些求生的办法，他们也不至于活得如此凄惨。不过当下最为重要的，果然还是先给这些小家伙提供食物。正在清理仓库的李宣生环顾着四周，看看周围都有什么。要食物充足且稳定供应，果然还是得老实种田。游牧或许在前中期比较强，但后期是打不了的。在文化的争斗之中，种田永远是稳稳的大后期，乃是真正的王道。为了让族群不断扩张，以提供越来越多的信仰，宣生觉得还是让这些原始人们逐渐繁衍壮大的为好。但是，这些甚至能冠以野人之名的眷属们，指望他们会种什么东西也是怪难的。果然，还是得找些好养活、产量又大的食物才行。嗯，哦，有了。搜索仓库的少年眼睛一亮，发现了自己的目标。仓库中绝大多数食材早已腐烂变质，但是李宣生却在角落中找到了一块发芽的土豆。或许是因为发芽有毒的缘故，就连老鼠都没有朝着这东西下嘴。这颗发芽土豆还能算得上完整。实际上，即便有不少缺口，也不妨碍这东西生长。快茎繁殖的植物就是如此好养活，只要有牙孔，这些小土豆便能在土里生根发芽。这东西可谓是穿越者的宝贝了。但凡是个穿越者，就没有不想要土豆的。产量惊人。繁育简单，热量极高，高淀粉含量，确实是极佳的食物。对于他尚处于野蛮时代的眷族们而言，也是如此。忙着忙着，都到了凌晨第二天了，那么便把这东西丢下去吧。打开神恩传送门，将发芽土豆丢入。宣生颇为好奇的放下扫帚，开始注视着神石那一边的状况。金色的漩涡状门扉再次打开，在老族长期待的眼神下，飞出了一枚金色的果实。没有地动天摇，没有雷云密布，这一次的神恩平平无奇。金色的土豆直直的落下，在地图表面落地，甚至还微微弹跳，滚动了两圈。在众目睽睽之下，上百双眼睛就这样盯着那颗金色的土豆，一时间竟然让李宣生都有些尴尬。造物主，这个不够吃。简白明了的意思从老族长脑中传来，对方可怜兮兮的眼神让他们的神灵一时间哭笑不得。他正要告诉这些原始人们如何种植土豆，便被眼前的一幕惊呆了。那颗金色的土豆在接触了土壤几秒后，似乎是回过神来一般。竟然自行钻入了土壤之中，繁密的嫩芽快速破土而出，大片大片翠绿的枝叶快速延伸。即便是在这寒冷的冬季，也没能抑制着这棵植物急速的生长。生命的复苏就在眼前发生。这一刻，所有的族人们都被眼前这神迹惊呆了。他们恍惚中这才明白，为何族长大人会如此敬畏那颗莫名其妙的金色石头。
，繁绿的枝叶很快便停止了生长，在族人们看不到的地下，更加惊人的巨变正在发生。大颗大颗的金色土豆在生长凝结，它们速度之快，数量之重，宛若增值一般，在短短几个呼吸之间，便产生了数之不尽的金色土豆。就在众族人还在眼巴巴地看着绿色枝丫何时冒出果实的时候，一串串金色的土豆已经从泥土中欢快地蹦出，随时可以烹饪食用。而当李轩生好奇这些小土豆们到底发生了何种变化，用眼睛一扫而过的时候，金色土豆食用后力量加五。第十六章，信仰值需求也太多了吧？金色土豆食用后力量加五，第一次食用效果最强，之后需要长时间服用方可有所提升。嗷、哦、呜！发现了地面上破土而出的果实，极少数族人们尚未等李轩生开口，便张嘴咬起了新鲜出土的土豆。其实可以做熟了再吃的，还有，他也想要一颗。看着狼吞虎咽的极少数，李轩生微微泛酸。那可是力量永久加五啊！这么多，要是给他两三克，还不得在这边卖出天价呀、啊？信仰加九九九，信仰加六六六，信仰加三六九。看着自己的眷属们开开心心的准备收获，并且不断跳出大量信仰值，李轩生酸了。他自己都没想到，自己竟然会酸这些算得上是原始人的存在，而且还是酸自己的眷属。就在少年这样想的时候。神识再次传达了他的神谕，无礼！丰收之时，竟敢不先供奉本神！明显蕴含愤怒的神谕，让原本开心收获的族人们脸色纷纷一变，惊恐的在神识面前跪下，低着头唯唯诺诺，宛若待宰羔羊般瑟瑟发抖。先前吃了土豆的少数几个族人们，更是眼泪鼻涕齐出，趴伏在地，差点吓尿了。老族长心下一惊，跪倒在地，眼神锋利如刀，直接看向之前擅自动口的那几个族人。他自己都还没吃呢，这个家伙！就敢在神灵开口之前乱来，结果触怒了神灵。无主要杀吗？或者驱逐？虽然心下也有不忍，但身为族长，李轩生的第一位信徒还是提出了建议。啊，这倒不用，教训一下，让他们知道错就行了。那个，重点是能给我来个十几颗土豆不？本来族群就没几个人，先怀柔吧。这些金色土豆宛如疯了一般繁殖，虽然现在停了下来，但一时之间，即便轩生有了神之眼，都看不太明白这到底有多少。毕竟他对神之眼仍不太熟悉。看不是很明白，但总之，对于这个几百人的族群来说，这些土豆度过严冬绝对是绰绰有余，死罪可免，但需要严惩以警效尤。另外，此后每次丰收，记得将最好的一批收获供奉于吾，明白？是，心下一松，明白了神灵旨意的老族长不由得对宽厚的神灵泛起了感激。他可是听说隔壁某个族群信仰的什么大神，连半点怀疑都不许有，不恭敬者直接就是处死的结局，而他们的神灵却没有因为愤怒。而赐死冒犯者也没有收回赏赐，神灵大人真是太温柔了。得知不会有生命危险，众多族人们也是纷纷放下心来，对仁慈的神灵报以感激。信仰加六六六，哎，信仰又涨了。总之，已经飙到五千以上的信仰又涨一截，让宣生心下一喜。正好再告诉他们怎么耕种好了。这样一来，这些小家伙们也算正式步入农耕，不用再为食物发愁了。和老族长用神谕交流了好一会儿后，看着又不断上飘的信仰值。李轩生正要心满意足的离开，便发现供奉的传送门一阵晃动，挤出了成百上千颗金色土豆。不是，这也太多了。沐浴在金色的土豆海中，轩生一时不知该哭还是该笑。下次不用给这么多，意思一下就行了。宁缺毋滥，下次供奉需少而精，不许用次品糊弄。是，丰收之际，即便是挨神灵的指责，老族长都是满脸笑容，心中满是臣服。看着另一个世界中满脸恭敬的老族长。宣生也懒得再继续补充了，就这样吧。不管他说什么，神域总会把格式给改了，非要他维持一个高高在上的神灵形象不可。哎，他就是想清静一点，把形象树立的和蔼一些都不行罢了，这样也好。不过这些土豆该如何处理呢？金色土豆 S 级食材，蕴含有磅礴能量的土豆，服用可永久性增加五点力量。这是游戏本身为土豆给出的注解，但通过神之眼，宣生却发现了些有趣的信息。金色土豆。由神灵之力灌注改造而成的普通食材，生吃或普通的烹饪后食用可增加五点力量，但似乎可以通过某些特别烹饪方式增强效果，以获得更为优秀的力量增益。注：无论是直接食用，或是特殊烹饪后食用，总共均只能提升一次力量，多次食用效果微弱，无法提升力量。这就有些可惜了。看着堆积了满满半仓库的土豆，少年咬了咬牙。很明显，这种只能提升一次力量的好东西，最好还是找到烹饪办法后再吃。这样一来，可以多提升一些力量。反正他这里原料多，整整半仓库的 S 级食材，用来刷烹饪熟练度再好不过。什么？你说浪费？可是这东西真的就是烂大街的玩意儿
只要李轩生需要的话，每天都能从亲爱的眷属那边整几仓库过来。毕竟他这边一天一次的供奉，在那个世界计算的话，可就是二三十年一次，每二三十年才收取一次供奉的神灵，这样的供奉压根不会给眷属们任何负担。不过，因为要研究烹饪方法，所以现在都没法吃这些金色土豆，真是太惨了。守着 S 级食材，少年却只能含泪啃莫蕊发的干粮。算了，想点开心的，看看信仰值。一边啃着在城内顺手买的馒头，宣生一边极为熟练地打开了自己的面板。当前信仰值 6,696 很好。看着神格最后一个，技能依旧无法解锁，宣生又将眼神投向了自己的三个附属技能。果然，还是得升级神之眼。仅仅是修复了一次，便获得了看破的额外能力。那要是再升级一次，还了得？宣生可是极为清楚，他在眷属世界时所使用的的完整神之眼，甚至能看到过去和未来。所含能力之广，若非他不明白如何使用，说是全知之眼都不为过。修复神之眼技能，神之眼二次修复需要一万信仰值，信仰值不足无法修复。一连串的灵闪过，让少年眼前一花。一次修复只需要一千信仰，这二次修复就要一万信仰了。这要是三次四次，还不得直接上百万？震惊之余，想到自己当前仅有几百信徒，宣生又瞬间觉得好像也不是不能理解。如果他的眷族们争气。几百年后，也就是十几天的事儿，把人数扩大到万为单位，要获得百万级的信仰点，似乎也不难。嗯，很好。既然如此，那神之眼先放放吧。神之躯一次修复需要一千信仰值，神之意志一次修复需要一千信仰值。嘿嘿，这两个可以修复的，先升级看看。少年搓了搓手，满脸期待。神之眼给出了近战几乎无敌的分支技能，看破。那这两个技能又会分支出什么呢？第十七章。面板怪的潜力，神之躯一次修复耗费一千积分，剩余积分五千六百九十六。神之躯一次修复不死，当受到致死伤害时，无视该伤害并无敌五秒，并强制传送自身离开。CD 二十三小时。此外，额外获得等级 X 2的力量、敏捷、体质。神之躯分支能力：全能解锁，全能残缺，使用需要通过力量、敏捷。体质修正的装备在造成伤害时额外提升 10% 总伤害，脑中字条不断浮现，李宣生都来不及辨认，便又有大量提示响起。神之意志一次修复耗费 1,000 积分，剩余积分 4,696 神之意志一次修复，当受到任何精神类负面影响时，无视该效果并加倍反弹给施法者。CD 23小时。此外，额外获得等级 X 2的智力、精神、神之意志分支能力。全知解锁，全知残缺，使用需要通过智力、精神修正的装备，在造成伤害时额外提升 10% 总伤害。也无需多言，宣生默默打开了属性面板，看向自己当前的属性：力3 1一加二，智十九敏二十七加四， 4, 体十九斤，十九幸运五加五。5, 他才刚刚五级，力量和就赶上甚至超过了七级的精英怪，魔化村民精英了，甚至。另外，主家的敏捷更是甩了那位精英怪一截，这还是在几乎裸装，仅有一柄匕首武器装备的情况下，这两个技能的提升还给出了全知全能两个稳定增加 10% 总伤害的被动能力。看起来，随着神之躯和神意志多次修复后，这两个分支能力也会随之提升，而且属性提升等级的倍数也会随之增长。未来恐怕会变为一个五边形战士啊！看着自己夸张的裸装面板，宣生挠了挠头，以后。他不会变成人形 BOSS， 究竟面板怪吧？仓库整理的如何了？看着精神了一夜，脸上甚至出现了些许黑眼圈的员工，缓缓从卧室走出。莫蕊挑起了几丝促狭的笑容。昨天这家伙也不知道忙什么，半夜才睡着，早上还偏要坚持筹备食材，结果就导致这个脆弱的人类压根没休息多少时间。非要坚持开店，你也不怕猝死？我看你还是先休息，或者找个合适的地方，先练练你那三脚猫的厨艺吧，别添乱了。合适的地方？咋的？这游戏世界里还能有新东方啊！一想到自己还有半仓库 S 级食材用不了，李先生那一点点的困意都消散了。若非他觉得现在玩家们普遍的好东西不多，没啥羊毛可以薅，他早就把土豆挂拍卖行上，让这些玩家们好好大出血了。那可是永久增加五点力量的 S 级食材，可以说是整整一级的属性收益。就是一旦真的出手这种东西，那自己肯定会被其他玩家怀疑和针对，得不偿失。你可以去公告栏看看。孤星城里有没有愿意收徒的厨艺师傅，或者自己登门拜访也可以。也好，这位老板娘现在正嫌弃员工碍事
，打算随便找个借口让这位员工离开，然后做点不可告人的事情。通过神之眼探查到莫蕊的计划，宣生耸了耸肩，颇为自觉地迈出了酒馆。大抵是魔族那边又有什么事情了吧？他还是不添乱了。不过，确实该早点把那半仓库的 S 级食材处理一下，不然这心里总是痒痒的，属性点不吃不舒服。绕过几个路口，来到告示栏之前，少年照旧翻阅起了各种告示和委托。很快。一项特别的需求就映入了他的眼帘 ，S 级别主食材招收。醉花楼的主厨正在突破厨艺，其余食材均已备齐，但仍然需要一位 S 级别的主料食材方可完成菜肴。特此告示已收集合格的食材，请有意向的冒险者或是英才来醉花楼出示食材，以进一步商讨。醉花楼，这个名字听起来怎么怪不正经的？李轩生面色怪异，捏了捏耳朵。醉花楼，一间正经酒楼，同时经营着正经生意。果然。少年耷拉着眼睛，嘴角抽了抽。算了，人家主营业务到底是什么，和咱没关系。他记得之前这间酒楼似乎也有在招收学徒的样子，不过因为自己的基本厨艺等级压根不够，这才没有机会。正好现在有了 S 级别的食材作为敲门砖，或许可以去见识见识大师级别的主厨是怎么料理食材的。他那里还有半仓库的金色土豆，若是能学到这位大厨的一道菜谱，他就不愁没东西卖给同样来自蓝星的同胞了。记下宣告栏上标注的醉花楼位置，宣生郑重地点了点头，快速迈开了步子。他只是去领略师傅手艺的，可没有其他意思哦。醉花楼与少年料想中的不同，这并非是一栋塞满了小姐姐、大声嚷嚷着大爷来玩啊的小酒楼。正相反，这是一栋精雕细琢、华丽而不失大气的城中高阁。颇具龙国古风的阁楼上，随处可见各种降兽的雕纹。在阁楼屋顶上，不少细腻精致的小饰品，一如灯笼、彩绸等装饰于其上。给人以梦幻般的色彩。您好，您是？门口旁的小厮发现了来到此地的少年，意识到对方一身普普通通的朴素长衣与寻常村民不无区别后，脸上顿时浮现出了些许不屑和厌恶，语气中的尊敬也彻底消失不见，恶声恶气道：“可这里是醉花楼，你是什么人？这里的服务可不是普通村民消费得起的。我劝你还是不要乱进为好，要是惹了城内某些名贵，可有你好受的。”半威胁的震慑了来人一番后，小厮面色倨傲，依靠在门边。完全不将面色尴尬的李宣生看在眼里，本来还想问路并展示自己来意的宣生被小厮一口呛住，顿时连原来要说的话都忘了，只能呆呆地杵在门口。嗯，等下，见这衣着平庸的家伙既不离开，又一脸尴尬地看着自己，小厮微微一愣，瞬时反应了过来，上下打量了一番对方的容貌和身材，小厮自顾自地点了点头。你是过来就业的？第十八章，阎王好惹，小鬼难缠。小厮发现了来人容貌上佳。觉得这位俊逸的少年应该会很受女顾客的欢迎，干，他可不是来当那啥的。头顶青筋一跳，李轩生压着怒气，淡淡的开口：“我是来找醉花楼主厨的。醉花楼不是在收 S 级食材吗？你有 S 级食材，就你。”似乎是被轩生眼中的鄙夷所刺激，小厮顿时感觉脑中一阵怒气上涌。哼，你怕是不知道 S 级食材有多珍贵吧？刘老爷子收集了大半年。才委托冒险者工会里几位钻石级别冒险者取来了六阶牦牛的奶和五阶鳌虾领主的肉。小四的头高高昂起，仿佛这些壮举是他所完成的一般。而这些都只能算是 A 级食材。想要获得 S 级食材，不仅得有强大的实力，还得有过人的运气，才有机会得到。你不过是小小的乡下人，土里土气的小村民，还是别往我们这些高端场所进为好。拦在门口，似乎说了这么多，还是不解气。小四不屑的开口道：“你的 S 级食材是什么？”是六七阶领主魔兽的肉，还是什么六七阶的灵材？嗯，不会是在田里种出来的菜吧？哈哈哈，看准了来人实力低微，压根不可能有机会获得那种等级的食材。小厮也是毫不留情，出言嘲讽：“还真是从土里种出来的，这家伙猜东西有一手啊！”被这个小丑般的看门小厮嘲弄，李轩生倒是没什么感觉，可能是他见惯了山峦和高峰，才会对这种硌脚的小石子毫不在意吧。扮演神灵过后，轩生别的没长进。眼力和心态变化倒是挺大的，怎么了？这是，小厮制造出的动静吸引来了另外一位管事。这位衣着端庄的男性一到场，看门小厮便立刻如见了猫的老鼠般畏缩噤声，脸上满是紧张。老大，这个土老帽说他有 S 级食材，我觉得不可能，所以才特地拦下来，不打扰到刘老。你这是什么话？你是鉴定师，还能看出食材好坏来？管事眼睛一瞪，便让小厮身躯颤抖，显然是怕极了。先生，我们这边管教不到位。给您添麻烦了。您若是有 S 级食材的话，直接给我看看就好；若是没有，也欢迎您进来消费。虽然嘴上毫无问题，但管事神情敷衍，显然和小厮一样不相信李轩生能拿出什么好东西来。
，别的没有，地里面种出来的土豆要不？接着二人虽然态度不同，但心底的傲气和不屑如出一辙。李轩生笑了笑，从系统背包里拿出了一枚金色土豆，确实是土豆，也确实是从土里种出来的。不过种土豆的可是货真价实的神灵。见眼前的家伙执迷不悟，偏要拿出这个奇怪的土豆试一试，对食材不甚了解。业务能力不行的管事皱了皱眉，打量起了手中的金色团子。官研茶色的小厮发现了上司脸上的不解和皱眉，顿时犹如没牵绳子的狗一般站出来，伸手指责：“你当这里是菜市场吗？什么东西都往这里撒，一个破土豆也当宝，真是好。”闭嘴！好不容易放出了一个生疏的鉴定术，额头见汗的管事一手颤抖地握住土豆，一边猛地给了小厮一个耳光。这真的是 S 级食材，老大。被猛地抽了一记，小厮捧着肿起的脸，不解地看向自己上司。怠慢您了，贵客，您这边请。恭敬地将土豆递回，管事连连弯腰致意，弓着身子伸出手，引导着少年往里走。这个能随手拿出 S 级食材的男人绝对不简单，就算他简单，他背后的人也绝对很可怕。心中慌乱的管事擦着汗水，连连低声下气地引领着李轩生往楼上走，唯恐自己的举动冒犯到了这个人或者他背后的大佬，以招致莫名的祸端。辛苦了，阎王好惹，小鬼难缠，古人承不起我啊！在管事的服务下，心满意足的踏着步子，轩生眯着眼睛，暗暗盘算自己以后可得把眷族管好了。这种最底层的办事者可不能这样，磨磨蹭蹭，做什么事情只会踢皮球，什么都干不成，还狗眼看人低，自以为高人一等，属实是有些讨厌。刘老，您要的贵客来了。上到顶楼之后，见来客并未因为自己的举措有什么恼怒或是不满的情况。管事的声调也不由得高了起来，他敲了敲门，颇为开心的呼唤起了醉花楼厨艺最高的主厨。嗯，什么贵客？浑厚而沧桑的嗓音从门后传出，枣红色的大门很快便被一位发须皆白的微胖老者所打开。这位老者瞪着小且圆的黑眼睛，很快便越过前方的管事，直接看向了他身后的土豆。发现了李轩生手中的东西，微胖老者的小眼睛顿时瞪大了几分，挤开碍事的管事，几乎是小跑着来到了他身前。这颗土豆是，对 ，S 级食材，特地过来给您的。刘老，别问，这个人因为痴迷厨艺，连自己名字都忘了，总是被人称作刘老，所以也自称刘老，就这么叫就行。厨艺等级 ，L V 7 9真的是 S 级食材。你从哪里弄到的？如获至宝般接过金色土豆，本来还有些不敢断定的老人，满脸喜色，如爱抚亲人般摩挲着金色土豆的表皮。这个就不方便告知了，您看这一颗够用吗？当初告示上说是要 S 级主要食材。既然是作为主材，一颗土豆是不是小了点？虽说金色土豆效果极佳，但是作为 S 级食材的它却只有一个拳头大小。说实话，李轩生对于他做主材总是有些犯嘀咕，不太够吃吧？你还有，要多少都要，生怕轩生将土豆抢走一般，老者立刻收起了土豆，拉住了少年的衣襟，眼中金光闪烁。我这里也没有多的了，真的就这么点了。被这位老人的举措吓了一跳。轩生只得又拿出一颗金色土豆，一颗金色土豆虽然已经足够作为主材，但刘老担心会失败，所以打算越多越好。第十九章雪中虾，还有没？别的 S 级食材也可以的，真的没有了。苦笑着向老人示意，轩生不解的出口问道：“您这么急需 S 级食材是？啊，我要用最好的食材做一道菜品，只有食材足够好，才能获得更高的厨艺提升。”老人转身走回房内，李轩生也就这样跟着。反倒是带路的管事似乎知道老人的性格，并未继续留在此地，而是识趣的转身离开。注：厨艺等级提升速度与制造菜品食材等级和成品等级是挂钩的。嗯，灵光一闪，李轩生立刻想起了自己那半仓库的土豆。也就是说，如果他拿着那些土豆炸薯条做土豆泥，总而言之，厨艺提升速度会很快。你要看如何做菜也好，不过不要出声，也不要靠太近打扰到我，这很关键。房内并非居住的卧室，而竟然是一个小小的厨房，各样的厨具都有，灶台下的火更是没熄过。刘老正忙着清洗厨具，也没时间管身后跟来的少年。好的，乖巧的靠墙站好。李轩生眼巴巴的等待着身前的老人开始炒菜。六阶牛魔的牛奶 A 级食材，食用后可在一小时内提升 10% 力量。五阶鳌虾领主的虾肉 A 级食材，食用后可在一小时内提升 5% 造成的总伤害。注。所有食物增益同一时间只能有一种，永久增益除外。嗯，开始吧。将所有食材和辅料准备妥当，清洗完厨具的老人自顾自呢喃着，拿起了锅铲，勺子一动，原本空空如也的锅内便多上了一层轻薄的油层。
。老人有条不紊地控制着锅铲，并不急躁，也没有任何花俏，但所有动作却似乎都仿佛合乎某种韵律一般，极为协调，令旁观者心神愉悦。完整洗净的金色土豆被投入锅中，明明尚未蒸过，却在锅铲的运作下化为雪白的泥状。在由于火的沐浴中，裹上一层金黄的外壳，指挥撒下少许盐粒和特制的调料，老人便将注意力移动到了另外一个锅中。炒制完好的虾肉被投入锅内，加上醇香的牛奶，三种雪白的食材汇聚一锅。少年甚至没能看清老人的动作，便发现锅内的土豆泥不知何时已然变成了圆筒状，牛奶和虾肉早已消失不见，仅能看到土豆泥那金黄酥脆的外壳在锅内微微泛着油光。好了，撒下些许香葱，明明只是十分钟不到。老人却仿佛是经历过什么大战一般，脸上满是汗水，悠悠长出一口气。尚未命名的菜肴，服用后永久提升十点力量。评级 S， 恭喜您！看着盘中如春卷形状的金色菜品，一直晋升旁观的李轩生终于才缓缓开口：“既然菜品已经做成，那么刘老厨艺等级 L V 8 0嗯，是啊，终于成了。”心满意足的看着出锅的金色料理，这位微胖的老人摸着胡子。脸上洋溢着满足，嗯，就叫雪中虾吧，年轻人，我该怎么感谢？嗨嗨，感谢你呢。看到炉灶上上有一颗金色土豆，并未使用，老人神情一变，眼疾手快，迅速收起了这颗土豆，随后抚了抚胡须，又恢复了高人形象，仿佛刚才那个抢土豆的人压根不是自己一般。那这个可以给我吗？指了指碗里的雪中虾，李轩生的目标极为明显，他就是冲着这个来的。土豆只能增加五点力量，而这个东西。他能翻倍的加，哦，你要这个？当然可以。刘老的突破隐藏任务完成，恭喜获得菜品雪中虾和刘老的感激。我看你小子的眼神也是个想学厨的，要是有什么想问的，随时都可以来问我。做菜时，这小年轻不出去，而是坚持在一旁观看，刘老就知道他的小心思了。因此，刘老才特意加了这么一嘴。然后，要是还有 S 级食材，可一定要过来找我啊！一谈到 S 级食材。老人的面容顿时又变得急迫且期待了起来。对于一位痴迷厨艺的老人来说，没有比较高级食材更珍贵的东西了。不过也真是可惜，这样的 S 级食材应该很难再找到了吧？幸亏他机智，把这小年轻身上的土豆都要了过来，不然怕是很难再找到这么好的食材了。嘿嘿，现在你这最后一点 S 级食材可就属于我喽！摸着剩下的一颗金色土豆，老人仿佛拿到心爱玩具在同伴面前炫耀的孩童一般。脸上浮现恶作剧般的笑容，啊，也是，尴尬而不失礼貌的笑了笑。李轩生收起雪中虾，连连点头。您说的都对，都对。好了，我会和这里的人说，如果你以后还要来见我或者过来传递高级食材的话，随时都欢迎。但现在没事就快走吧，我还有别的菜品要研究。将少年赶出自己的厨房，刘老又开始沉思起了：手中的金色土豆还能做些什么呢？酥脆的外壳一触即破，香腻柔软的土豆泥入口即化。其内蕴含的爽淡虾肉，宛若尚且活着一般，在齿间跳动，极为香嫩的同时，肉泥裹挟着极为鲜美的气息，在唇齿间充溢弥散。昂姆，刚出醉花楼，李轩生便将雪中虾塞进了嘴里，纵情享受着这能够提升整整十点力量的佳肴。使用雪中虾力量加十，真是太好吃了！擦了擦嘴角，少年不舍地看着空空如也的餐盘。看过刘老制作过程的他，已经通过神之眼记住了雪中虾的菜谱，但是。别的好搞，这 A 级别的奶制品和虾肉可难找啊。嗯，反正也只能提升一次力量，要不还是算了吧。虽然怪好吃的，但李轩生还是吸了把 S 级菜品当饭吃的想法。他有半仓库的土豆可以霍霍，随便整点土豆泥、薯条啥的挂线上卖就好。不过 S 级食材竟然能加速厨艺的增长，这一点可真是意外之喜。一想到自己即将飞速上涨的厨艺等级，轩生便不由得加快了回感的速度。第二十章。谁才是老大？失败的土豆泥 F 级，服用后可缓慢恢复 20% 生命值，仅非战斗状态下可用。啊！看着自己制作出来的糊糊，李轩生脸上着实有些挂不住。尤其是当神之眼给出的信息还极为真实的时候，本菜品能达到 F 级原材料，真的尽力了。天知道他是被何种废柴蹂躏成这种形状的，好吗？合着他但凡失误一点点，也不至于制作出这么差劲的东西，是吧？砸了砸舌。李轩生捞起一旁榨汁而成的薯条，放眼望去，还算成功的炸薯条，一级服用后可缓慢恢复 30% 魔法值，仅非战斗状态下可用。可恶，搞来搞去，结果就是还不如生啃是吧？将十份土豆泥和炸薯条装好，李轩生微微一叹，摇了摇头。
。幸亏刘老不知道他手里还有半仓库的金色土豆，若是被那位老爷子发现自己如此霍霍 S 级食材，怕不是要被老人家拉过去试一试菜刀的锋利程度。不过说真的，熟练度给德是真的多啊！少年看向自己的面板，暗暗称奇。李先生，厨艺等级 L V 六。这还是在他做的东西几乎都失败的情况下给出的经验，难怪刘老做成一道 S 级菜品就能从79突破到80当然，人家之前的累计也颇为重要，但这同样也说明了高级食材对于厨师而言确实能起到极为重要的推进作用。算了，就这样挂着卖吧。本来直接卖 S 级原料，宣生还担心太过惊悚，这批发的 S 级食材可能会给玩家们带来巨大的冲击。他不清楚其他玩家当前的战力水平，但总而言之。太过张扬，对他的发展毫无益处。不过现在作废了的这些菜品挂出去卖掉就毫无问题了。李先生摩挲着下巴，暗暗想了想。他记得孤星城药剂店可以购买的一阶生命药水是战斗期间内使用，十秒内恢复 40% 的生命值，但冷却时间是一分钟，对于十级以内的存在有效。那东西的售价好像是十铜币一瓶。但是之前宣生去收集补给品的时候，发现那东西已经售罄了。也许是加入孤星城的玩家太多，把东西买完了。总之，既然恢复品供不应求的话，他这恢复物品挂个三十铜币，应该问题不大吧？李轩生嘿嘿一笑，将自己的恢复品挂上了拍卖行。失败的土豆泥，一口价三十铜币 x 十，还算成功的炸薯条，一口价四十铜币 x 十。寄售人金铲铲，刚将物品挂上去，没过几秒，几声系统提示音便传来。您的货品失败的土豆泥已售出，获得铜币270您的货品还算成功的炸薯条已售出，获得铜币360寄售功能需要消耗一成手续费。这么抢手，几乎是挂上去的几个呼吸间，东西便被秒了。这让李轩生一时都没想到，整个人都愣住了。随后他便收到了不少私信：“三十铜币要得，也太高了吧！”奸商，兄弟，这个东西怎么获得的？能做吗？怎么瞬间就被秒了？东西还有吗，金铲铲大佬？随着寄售的恢复品被瞬秒，一时间孤星城的聊天频道都有些波澜。我靠，金铲铲大佬除了无伤秒精英怪，还会做菜？切，不就是失败的土豆泥吗？才 S 级，垃圾！罗尚，你是不是吃不到葡萄咸葡萄酸啊？要知道，城里真的是半点恢复品都没有了。你看不起导师别抢啊！本人辅修厨艺生活技能，顺带提一嘴 ，F 级别的食物很难做，别说 F 级了 ，G 级别的我都做不出来。据说 F 级别得厨艺等级十级以上才可以做成。卧槽，厨师这么不好混的吗？其他生活职业也一样好吧？要对战斗有帮助的话，等级需求高得很。没有恢复品刷怪真的好慢，这样真的来得及升到十级吗？看着聊天频道又乱成了一锅粥，宣生遗憾的摇摇头。可惜他标价标低了，按这个价格都被秒看来，他就该再标高一点的。本来以为玩家身上的羊毛也不多，不好薅，现在看来。这些能在第一周进入孤星城的都是肥羊啊，一个个都有两把刷子。既然如此，那就别怪他下手狠心了。拿出金色土豆，李轩生靠在灶边，又鼓捣了起来。失败的土豆泥五十铜币，已寄售 X 2 0还算成功的炸薯条六十铜币，已寄售 X 2 0关掉提示音，看着自己已然升到九级的厨艺，轩生伸了个懒腰，决定先去刷刷级，东西先卖着，反正他现在不缺钱，也不缺装备。之所以这么搞，只是为了把做出来的东西卖掉而已。将给自己准备的两组土豆泥和炸薯条带上，把灶台上的厨具洗净。李轩生拉开店门，准备出发。然而，一个熟悉的面孔却出现在了他的眼前。李兄，赵军，你这绅士！这位出自同一个新手村、身上背负着战友们希望的男人，正穿着一身奇怪的制服，似乎正在巡街。你这是还混上编制了？嘴角一挑，李轩生出言调侃：“可别说了，要不是这工作……”能零点恢复品作为补给，我还不想在这里浪费时间呢。赵军也想在野外刷怪、野外浪啊，可是这不是没机会吗？城里的低级补给品早卖空了，拍卖行里的东西又贵的不行。哎，难做呀，李兄，你现在是？我在这里打工，他可不是打工哦。一身白色连衣裙的莫蕊从门内走出，纤细窈窕的身形和完美的身材，在长裙的勾勒下一览无遗，风情万种的撩了撩一头紫色的长发。莫蕊微微一笑。仿佛灵魂受制，对他毫无影响一般。老板娘，你在开什么玩笑啊？开玩笑？没有啊。你对人家做的事情忘了吗？亲爱的 ，boss。在赵军震撼的眼神下，莫蕊妩媚的笑了笑，暗指自己的灵魂被宣生控制，他才是这里真正的主人。卧槽，兄弟厉害！
，如此美丽的姑娘，竟然进城一天就拿下了，可太强了！一个老板，一个老板娘，这上位也太快了些！对着面色奇怪的同伴，赵军暗暗竖起了大拇指。吾辈楷模，他可太羡慕了。第二十一章军团任务。老板，你什么意思？占我便宜是吧？开玩笑，他可什么都没做，搁这辛苦打工，还说的好像是他占了天大的便宜一样。没干过的事情，他李宣生可不认。这魅魔麻烦的很。碰都碰不得，你说了算，我就不打扰了。白了宣生一眼，莫蕊宛若一个受训的受气小媳妇一般，委屈兮兮的回了店内。厉害，李兄，你是怎么拿下这么漂亮的嫂子的？赵军尖起耳朵，明显对这种花边趣闻颇感兴趣。真没有，我就一个打工仔，算了，说了你也不听。我们之前聊到哪儿了？恢复品的事情。见李宣生不愿透露，赵军也识趣的不再多问，聊回了之前的内容。你现在在忙日常任务？对。这巡街奖励有恢复品，不然我可没这闲工夫。虽然清楚眼前这位大佬不仅能无伤单刷精英怪，还能自行制造恢复品，但心知自己身上没多少好东西的赵军倒也没有开口多问，而是想起了自己曾经在军备补给部队中收到的一个任务。为了尚在新手村的各位战友，犹豫了一会儿后，赵军还是决定开口：“李兄，你知道什么是军团任务吗？什么东西？我在孤星城军务处获得了一个军团任务，为了请动眼前的大佬帮忙。”赵军也不再遮掩，而是直白的共享了任务内容。恼人的狗头人，军团任务，孤星城外，斥候发现了成群结队的狗头人，他们可能会对城外的村民进行劫掠，必须尽快搞清楚他们的动向和目的。任务奖励：征兆令，令根据功勋奖励普通道神器及装备。只要这个任务完成的话，我新手村的战友们可以无视马车的限制，直接接受征兆来到孤星城。谈到这里，赵军面色严肃，虽然。晚到了一两天的诸位战友肯定是比不过第一批到达的玩家，但是却也比第二周才能抵达的那些竞争者们好太多了。而且，如果没有这个任务，战友们要全部从新手村中出来，只要第二周可能都有些做不到。现在的新手村竞争过于激烈，已经有些超出控制了。赵军有获得过相关的消息，单就 1,111 新手村，死亡的玩家就已经超过了三成，达到了300以上的可怕数字。他们中部分是因为冒险而丧生于怪物口中。部分是因为饱食度过低，又无法获取食物而饿死，还有极少数是死于同为玩家的恶徒手下。因为食物匮乏，某些不可言说的混乱场面都已经开始在野外出现了。总而言之，新手村的环境越来越失控，只有尽快离开才是正事。而他所获得的这个军团任务，可谓是给赵军找到了帮助战友们最佳的途径。所以，就我们两个去完成这种任务。狗头人部队人数在一千左右，人均战力 LV 8存在有 LV 1 0的精英怪和 LV 1 5的领主级 BOSS。透过神之眼，看到了怪物信息的少年，以一种奇怪的眼神看着自己身前的男人。虽然任务本身对李宣生而言有吸引力的，也就是那可能获得神器的机会，但是如果任务真的完成，以后被征召而来的整个小团体都会欠他一个人情，这还是极为有用的。再说，魔气村民现在已经不太够宣生拿来刷级了，这些狗头人或许能给他一点惊喜，所以他愿意帮忙来完成这个所谓的军团任务。但问题是，这么多的敌人。他和眼前的赵军、破军、赵军、LV 5村民装备、双手大剑、LV 5白巡逻服装、LV 3白力1 9加二至9米1 4体1 4加二斤9攻击3 5五防御2 1注意，此人因为缺乏睡眠，当前反应力过低，处于疲惫状态，无法发挥表面面板完整的实力。嗯，是熬夜刷级了。打量了一番赵军的面板，李宣生略一对比，发现对方尽管和自己的等级一致。却各项属性都只有自己的一半不到。虽然对方主家的力量已经达到了21点，但使用了雪中虾后的李宣生力量裸装就有41差距也太悬殊了些。这样的赵军怕是帮不到什么忙啊！对上 LV 8的怪，而且这个任务可不简单。即便完成任务，只要获得可靠的信息即可。但这种信息怎么说也不会在普通狗头人身上，起码也得是精英怪才有可能爆出这种任务道具，不然这种任务也不会被命名为军团了。要在怪堆里。把狗头人精英给推了，这可不是一个两人小队有能力做得到的。当然不会，只有我们两个。我还联系了我妹妹，她是个法师。说到妹妹，本来表情有些死板的男人脸上浮现了几分骄傲。你还有妹妹？等下，你妹出新手村了，靠她自己的能力出来的。比起有妹妹这件事，宣生对于这一点反而更为惊讶。如果赵军他妹能够靠自己的实力出新手村，那恐怕也不会是什么简单的存在。那当然，作为合作的诚意，我也不隐瞒了。他接到了隐藏职业的传承，战力很强。我们只要能顶住狗头人的进攻，输出什么全靠他就行。
通过之前李宣生无伤击杀精英怪的消息，赵军就清楚，这位同一个新手村的同伴肯定有过人的防御能力。还有，李兄不是有那位小姐的联系方式吗？她应该战力也不低吧？现在，赵军口中的女人自然是同一批出来的伊青。当初伊青拼着断臂的代价，独自击杀了精英野猪，这让赵军敬佩的同时，印象极为深刻。那样坚毅果决的女子，成就不会简单。她虽然没有好友，但知道李宣生和那位关系似乎不错，应该还有联系才是。若是能把那一位也带上。这个军团任务完成起来，风险应该就不大了。嗯，确实可以。略一思索过后，李宣生微微点头。正好有之前一清借钱的人情在，要他过来帮个忙，应该问题也不大。不过，你现在的状态实在是很难让人信服啊，还是先休息好之后再考虑这种冒险吧。对于赵军这种拼了老命刷级的举动，宣生表示不能理解。这样搞，万一心神不定，恍惚之下死在野怪手里，可就全部完蛋了。另外。你妹妹，我得先见一面，看看情况，再去找一清。好，那我们下午再见。第二十二章鉴定术。下午有时间吗？有个大点的任务可以一起做。朝着好友列表中的一清发送过去这句话后，少年很快便收到了回复。抱歉，我忙，你很急，算是吧。任务挺大的。好，哪里？我来。孤星城内主街血蔷薇酒馆。好，关闭好友聊天面板。李宣生呲了呲牙。这位还真是一如既往的干脆利落，半点要多聊的意思都没有。瞅了瞅自己挂上拍卖行的四组恢复品，愕然发现已经少了一半的宣声暗暗摇头，将另外一半取消了寄售。如果要组成小队把那个军团任务解决了，那补给品是必要的。但是刚把东西下架，少年便收到了一条私信。这则私信与众不同，所以并未受到屏蔽。石铜币金铲铲大佬，恢复品怎么没了？我刚打算凑钱。嗯，对面这是邮了石铜币过来。收下邮件中的附件，宣生回复道：“抱歉，我接了个任务，恢复品需求大，自己要用。啊，我要是能多凑点货币就好了。等下，金铲铲大佬，以物易物，你干嘛？用道具交易？你有什么？”对方上来就丢了石铜币问路，宣生也是颇感兴趣。这个，昵称为“赏金猎人”的玩家发来了一则道具说明：未知的转换器，一次性道具，效果未知，请先鉴定，稀有度，稀有，绿色，这个东西。是我做任务获得的，也不知道什么效果，但毕竟是绿色，换一组回蓝的薯条好吗？求求了。嗯，绿色道具。李宣生眼神一凝，看穿了这个道具的详细信息。磁条转换器，一次性道具能够将任何同本道具稀有度一致的装备上的磁条更换到另一件同稀有度的装备上。稀有度，稀有，绿色，用来洗磁条的。宣生眼睛一亮，顿时感兴趣了。这可是难得一见的好东西，城里的鉴定太贵了。不然我就直接挂拍卖行卖了换货币再来购物。但是现在需要鉴定的东西都卖不出去，所以直接换好吗？那位玩家本来也不想贱卖，但是用途不明的绿色道具没人肯出高价，再加上升级压力，他也只能咬咬牙选择这样出手了。好吧，我就勉强同意了。得了便宜还卖乖的少年，表面上漫不经心的说着，心里却乐开了花。这件稀有道具，其本身的价值甚至要超过一般的绿色装备，毕竟它没有等级限制，什么稀有装备。都可以洗磁条，把好用的磁条保存下来，装在以后面板更高的绿色装备上。虽然只能使用一次，但也可谓十分好用了。这样的东西价值绝对在十金币往上。不，随着玩家们等级的提升，这样的东西价值只会越来越高。而一组炸薯条在宣生这边可谓一文不值，只是要花点时间罢了。在系统的督促下，很快二人便完成了协议，结束了一组薯条换一个绿色道具的交易，拿到了圆筒状。金属材质的磁条转换器，细看说明，宣生只有一个疑惑：这东西该怎么用啊？鉴定后可用。神之眼给出的无用信息，让宣生眼睛一瞪：什么鬼？他都知道这东西是什么，有什么效果了？还是得先鉴定。他这神之眼难道不是自带鉴定效果吗？需要鉴定术抹去道具表面的特别法术遮掩，方能够使用。还有这种操作？收起道具，发现时间尚早，李宣生心神一转，反正也得等上好一会儿。索性去鉴定店看看好了，他这个神之眼真是太逊了，连鉴定术都没有。去看看，说不定能混到一手鉴定术呢。朝着赵军和一清发过消息过后，宣生便直冲城内的鉴定店，鉴定费一个金币，没有免谈。刚一迈进店门，闻到满屋水墨书香的少年，便听到了悠悠传来的声音。嗯，发现这位来人并未知难而退，而是凑到了柜台前，店主也就是一位白发老妪，疑惑的投过视线。年轻人。你有一枚金币，孤星城内的冒险者他都有点印象
，没有这个年轻的小伙子。难道说这也是一个外乡人？不，还没有。听到这位老人的离谱报价，本来暗叹坑人的李轩生也想转身离开来着，但是转念一想，来都来了，为什么不试探一下，看看有没有任务呢？您能告诉我如何使用鉴定术吗？我想学这个。哼，又是一个不知天高地厚的外乡人。老人眯着眼睛。嘴里喃喃着，似乎是在为这些外乡人的无知而感到可悲。鉴定术可不是一学就能用的东西，它需要大量的练习。同时，单单努力是不够的，要想掌握这个，还得有超人的眼力劲，这才是重点，也是寻常人都没有的天赋。老人微微一叹，看了眼进入店内的年轻人，也不知道为什么，顺势就聊了起来。要是换以前那几个问东问西的外乡人，他可什么都懒得说，直接驱逐出店。或许是这个年轻人走运了，正巧他今天心情好吧。如果你要学鉴定术也可以，兴致一来，老人也不急着赶人了，而是转手拿出了一张有奇怪字迹的纸，放在了李轩生身前。你要是能看出来这张纸什么意思，有什么线索，我就把鉴定术交给你。话先说好，可不是老婆子刁难你，这是鉴定师最基本的素养。鉴定术的传承隐藏任务已触发，仅凭观察获取这则纸条的故事，便可完成任务。奖励技能鉴定术，有节奏的拍着大腿，老人挑了挑嘴角。似乎是想起了自己曾经学徒时期的时光。高超的鉴定师可是，即便不用鉴定术，也能看懂一件物品的信息。你先试试吧，实在不行，知难而退也未尝不可。要知道，鉴定术也不是百分百成功的。鉴定熟练度固然重要，但这个技能是看人的，不同人用出来效果也不同。所以，年轻人不要太气盛，有些事情再如何勉强也是做不到的。就像，嗯，絮絮叨叨的老妇人眼睛一瞪。看着柜台上泛着金色光芒的纸条，破音大喊：“你是怎么做到的？”第二十三章鉴定术习得。不敢置信的老妪瞪大了双眼，拿着手中的纸条开始怀疑人生。而趁着这个间隙，少年则是开始打量这栋颇具古朴气息的鉴定小店。出乎他的意料，在这座小店内的多的并不是什么鉴定用的小道具，或是各种放大镜啥的。这座小小的空间内最多的东西就是书。在佝偻老人座位背后，是一整个书柜的古朴书籍。通过神之眼大致一扫，宣生便清楚，这些东西涵括日常生活、精密操作，古老到上古文字，现代到火冲枪械，正经到古典文艺，传统哲学，不正经到洞玄，嗨嗨，不正经到三只小猪爱猜谜，可谓是海纳百川，详尽至极。而在小店的阁楼上，隐约也能看到堆积如山的书本。所以说，综合这些，这个世界中的 NPC 要鉴定东西，难道真的要靠知识累计来初步判断东西的来源吗？见老人还在喃喃着怀疑人生，李轩生轻声问道：“我通过了吗？啊，你通过了，但是你是怎么做到的？”最后疑惑的看了眼手中的金色纸条，老人曾经有些迷蒙的眼睛如今一片瞪静，只是填充着不少疑惑：“你是怎么不通过鉴定术就解开这个物品的信息的？”他所给出的小纸片，不过是用各种古老文字组成的一则小故事，再加上一个简单的遮蔽术，而寻常鉴定手段是通过眼力和知识积累辨别出这个小故事的大体内容。再通过鉴定术洗去遮蔽，以达到所有人都能看懂这个小故事的效果。但眼前的这个少年却仅仅是通过看了一眼，便化去了遮蔽术。这这这，这简直就是离谱至极！祖师爷再圣也做不到这种程度吧？虽然他曾经是学徒的时候，也听说过师傅讲，天资卓绝之人仅靠眼力便能破解简单的遮蔽，那样的人才是鉴定术最好的传承者。但是这样的消息，从来都只是一代传一代的道听途说罢了。根本没有人能真正做到过，而如今自己眼前就出现了这样一个怪胎，我就看出来了，这是一则买椟还珠的小寓言故事。虽然根据神之眼获得的信息，这则故事似乎用到了很多奇怪的不同文化的文字，但是在神之眼的注视下，搞这些花里胡哨的半点用没有。故事的内容极为清楚的传达到了李轩生脑中，所以一切发生的极为顺理成章。好吧，我知道了。本来精神抖擞的老人突然如同泄了气的皮球一般。显得有些萎靡，仿佛曾经一个追梦的游子被告知梦想早已破碎一般。我会教你鉴定术，也会告诉你一些常识，但我做不了你师傅。恭喜，鉴定师的传承已完成，获得奖励。鉴定术，一本精致的蓝色书籍在老人手中出现，递交到了李轩生手中。我想说的是，对寻常的鉴定师而言，鉴定绝不只是丢出一个技能那么简单。虽然对眼前这个怪物说这些可能没什么用，但老人还是宛若抱怨一般继续说着。要成为一个鉴定大师，首先就要靠自己判断出物品七八成的信息，在这个基础上，使用鉴定术才有可能成功。而即便是如此，鉴定也可能无法获得完整信息。他从一个学徒走到今天，看过的书籍何止以千计，而他所付出的这一切
，就是为了能让自己使用鉴定术时失败的几率更小。鉴定术只能起辅助效果，但熟练度越高，确实辅助效果也会越强。对于低级的道具或是装备，高级的鉴定术几乎不会失败。所以对你而言，你只要多练习鉴定术即可。好了，我要说的就这么多，你快出去吧。老人挥了挥手，送客的同时仍旧是满脑不解：难道说外乡人都有这样的天赋？不用知识储备，只要看一眼就能鉴定出东西？那他曾经所付出的一切，不是都化为泡影了？不，应该不是这样的才对。若真是如此，那之前的那些外乡人也不会舔着脸过来了。只有这家伙一个是怪物吗？哎，人与人之间终究是有着差距的。被莫名赶出鉴定小店，尚是一头雾水的李轩生挠了挠头，使用了手中的蓝色技能书。恭喜，技能鉴定术，以习得当前熟练度 L V 一。根据技能熟练度和技能使用者对所需鉴定道具的了解程度。鉴定成功率会有所波动，消耗的魔法值也会不同，鉴定得到的信息多少也不一样，还请留意。所以说，这东西对有着神之眼的他来说就是百分百成功，并鉴定到所有信息了，跨等级都行。这挂开的还真是猝不及防。李轩生，就在轩生疑惑之际，一道倩影在他身前站定。啊，一清你到了呀！晃了晃头，决定以后多和这位教授他鉴定术的老人家来往一二的少年，将注意力转回了眼前的少女身上。现在的伊青一身皮甲，曾经空空如也的右臂，如今已经好好的回到了身体右侧。精致的皮甲贴着少女玲珑的身躯，明明是正值青春的女性，身材却好得令轩生眼睛都有些晕。精致而冷艳的面容一如既往的平静，只有如午夜繁星般璀璨的眼睛流露出了些许疑惑。你来这鉴定，它很贵，没有，其实也挺合理的。想到老人背后那足以填满足球场的书海，李轩生就觉得好像一个金币鉴定费也不算太贵。不过。你之前进去鉴定过，一清知道这位老人的鉴定费，这件事倒是让轩生颇为意外。嗯，但没钱，后面找的杂货店老板。一清环抱着双臂，点了点头。杂货店老板也提供鉴定服务，他那里很便宜吗？不，一银币，但鉴定术很差，失败了。向来平静的一清脸上浮现了几丝可爱的愁容，让李轩生不禁笑出了声。合着这位小姐姐觉得一金币鉴定费太贵，所以去杂货店老板那边用一银币打了水漂吗？哈哈哈，五十铜币给你。见同伴毫不留情的笑出了声，一清脸色冷了几分，平淡的语气都带上了微微的不满。好了好了，不是取笑你，你要鉴定的东西是什么？给我看看呗。收下一清的还款，获得了鉴定术的李轩生正想要试试手，于是出声建议道：“第二十四章，影之主。”嗯，好。沉吟了几秒后，一份信件出现在了一清手中，幽影刺客的引荐信，隐藏职业的通行证，持有此信件去找神殿的神官。即可获得转职任务。神之眼下，这封信件的内容一览无遗，连带着信件作用，需要触发的任务点都一清二楚。但是在一清的眼中，这封信件只有“待鉴定”这三个大字，除此之外，对这东西便一无所知。这个是之前第一个到五级的成就奖励吧？是，我准备攒钱。女孩点了点头，表情略有些烦恼。杂货店老板的鉴定术等级过低，她只能向鉴定小店的那位老奶奶求助了。但是。高昂的鉴定费用可不是他现在所能轻易攒出来的。正因为如此，他才没有太多时间忙任务。目前主要的计划就是尽快把这个蕴含有隐藏职业的信件鉴定完毕。不过，既然李轩生的需求也很紧急，他还是决定过来帮忙，以偿还之前欠下的人情。任务？嗯，等下，让我看看这个。就在一清刚准备收回手中信件的时候，轩生手一挥，一个鉴定术丢到了信件上。释放鉴定术，施法者对鉴定目标极为了解。鉴定成功率大幅上升，成功鉴定，以鉴定目标的全部信息，因为对鉴定目标极为了解，故仅耗费法力值一点。嗯，白光一闪，信件上原本弥散的白色迷雾突然消散，一切信息都完全呈现可见状态。你会鉴定？一清瞪大了眼睛，平静的表情彻底消散不见。刚学的，看起来效果不错，还是首次见到一清情绪如此波动。李轩生微微一笑，表示这不过是小意思而已，举手之劳。你不用放在心上的。明明手中的东西被轻松鉴定，省去了不少麻烦。但见一清面色迟疑，轩生自然也知道对方在为了什么而忧心。他这是在担心亏欠自己太多，之后还不晚。多谢，我记住了。终究还是感激的一叹。一清面色严肃，郑重的收起了信件。幽影刺客看起来挺合他的天赋。他又亏欠眼前这个男人一整个金币了，而且还有不小的人情。游戏前期竞争尤为激烈。省去如此长久的攒钱时间，即便是对他而言，也是难以拒绝的。一个金币我会还，又欠你一次。转职的条件是十级
，这一点一清也知道，所以他也不着急去神殿交信，而是转而问到任务的具体信息。没事，以后多合作，有什么需要鉴定的东西都可以找我。当然，我会鉴定的事情还是别乱说为好，我不喜欢麻烦。嗯，见到一清郑重地点点头，宣生也没有再多说什么，而是直接向这位可靠的助理分享了军团任务内容。就在一清静静查看任务之际。宣生终究还是难染好奇，开始探查这位玩家的具体信息。一清，青衣 ，LV 七村名，装备獠牙 ，LV 五蓝，精致皮甲 ，LV 六蓝，狼牙项链 ，LV 五蓝，力二十一加二，至十一米三十一加九，体十一斤十一公斤，八十防御十六。与他主家力量不同，不知道是天赋的原因，还是第一把好武器是匕首的缘故，一清主点的方向是敏捷，算上装备加成，可是达到了整整四十点，比宣生高了一截。虽然这其中有着装备的辅助，但是在来到孤星城短短两天之内，能将等级提升到 LV 7的同时，这位强人竟然又给自己找了两件高等级的蓝状。李轩生现在有点怀疑，自己那十点幸运和这些人比是不是太低了？他也没少刷怪啊，怎么就获得了一件蓝装呢？啊，对了，还得看看天赋。对于伊青是如何在新手村杀精英怪这件事情，轩生还是有些好奇。于是他翻过寻常的面板不看，直接向下到天赋栏，影之主。S， 当身处阴影中时，造成的所有伤害增加 100% 隐藏信息：阴影中的每一次伤害都有 1% 的可能性造成即死，但优先度较低，可被高级敌人免疫。当即死被免疫时，造成额外 1,000% 的伤害。隐藏信息：此天赋可升级，当身处阴影中并击杀 1,000 个目标即可强化。266,000 现在，宣生清楚为什么这位大佬能单挑精英野猪了。这天赋也太 TM 简单暴力了吧！阴影中直接伤害翻倍，还附带即死，免疫就是十倍伤害，还 TM 能升级。死，即便是有着神格，宣生一时间都只觉得脑瓜子嗡嗡的，啥也别说了。姐姐，大腿给我抱一下，以后组队刷怪就全靠你了。呜、嗯，难怪之前这位姐姐第一个升到 LV 5有这种伤害爆炸的天赋，那刷级能不快吗？比起辛辛苦苦一下一个格挡反击，这才是真正的暴力输出啊！警告。按如今的发展路线，这位女性将无法完成转职任务，且有生命危险。建议投食一颗金色土豆以强化，可有效规避死亡结局。嗯，心头一惊，宣生大为讶异。这要是一清出事了，他之前的投资不是全部白给？嗯，这个任务我们做是不是有点难？你怎么了？看完了任务详情的一清抬起头，却只发现眼前的少年脸色突然就纠结了起来，顿时有些不明所以。没什么，嗨嗨，就是那个。把这个拿去。宣生确定了四周没人之后，偷偷掏出了个金色的宝贝。发现了宣生脸色怪异，一清也识趣的凑上前来，看看这位帮过他不少忙的好友。这个给你。嗯。但是这个，发现了宣生的好东西，即便是冷静如一清，也不由得有几分面红耳赤，心跳加速。太贵重了，抵抗着巨大的诱惑，一清摆摆手，示意自己不能接受。如果他真的吃掉的话，他所欠下的各种人情就再也难以还清了。没关系。你吃就好，别东拉西扯，搞快点！这少女的眼中满是渴望，但还是有些迟疑。G K D， 我还约了其他人一起任务，别被发现了。要不是系统提示，宣生还真想不到，纵然一清也有翻车的时候。好吧，还不清就还不清了。接过宣生递来的金色土豆，一清张口一咬，金色的流光没入少女体内，化为了一份永久的力量提升。第二十五章，杀手，真的很谢谢你。似乎从来没有这样感谢过他人。一清的面色有些纠结，一副想要做出其他表情却又做不到，结果犹犹豫豫，表情奇奇怪怪。没事，别放在心上。面对一清的感谢，宣生只是摆了摆手，自己当前所展现出来的一切能力均有些平衡。总之，李宣生对自己的能力有着清楚的认知。随着天赋逐步强化，他的确会越来越强，甚至拉开普通玩家一个极大的水平。毕竟，无论是他神格、天赋延伸出来的哪一个技能。都不简单，但在初期，仅仅只是面板稍高一点的他，即便有着看破能力在，刷怪能力也不会有多高，起码高不出寻常玩家太多。而一清就完全不同了，即将十级并转职幽影刺客，再加上影之主天赋，这伤害能力压根就不在一个水平。总之，前期抱好这位姐姐大腿就对了，肯定比自己辛辛苦苦刷级轻松，而且快。这样的大姐头可不是谁都有机会拥有的。然而。少女的反应却与宣生预想的完全不同。一清并未同宣生一样将以往的种种视为抱大腿拉关系，而是误认为了另外一种举措。你帮我这么多
，是想要追求我吗？”哎，向来满脸冷淡的少女脸色微红，眼神闪烁，娇嫩的肌肤宛若初春刚刚冒头的花朵，白净中透着一丝勾人心魄的粉红。注视着娇羞的少女，宣生心头一颤的同时，不由得陷入了困顿之中。不是，正常来说会把这些示好看作追求吗？虽然被这样误解，李宣生倒不会生气。甚至伊青确实很对他的择偶标准，但对方突如其来的疑问还是让他感觉有些奇怪。现在可是在一个求生游戏里，如果说李轩生因为自身不够强大，无法在一周之内练级到 LV 十的话，可是会死的哦。这种情况下，不惜代价出手拉拢、刷级快速的大佬，难道不是极为稀松平常的事情吗？实际上，从一开始李轩生就觉得有些奇怪了。伊青向来我行我素，除了因为欠了人情而不得不加好友的自己外，他似乎对其他人都有些不屑一顾，这可以理解。对方聊天时总是干脆利落，也可以理解。但宣生怎么总觉得这个人有些过于不善交际了呢？难道说在进入游戏之前，伊青就已经是个一个冷酷无情的杀手了吗？杀戮如风，常伴无身。没有回复少女的疑问，李宣生微微凝眸，看向这位羞涩的女孩。伊青曾经患有神经类疾病，因身体原因而患情感障碍的人类，进入天际游戏后。因特殊力量治愈了全部疾病，但仍有部分不良效果遗留，例如不善交际、不善言辞、漠视痛苦等。总结：进入游戏前他是神经病，进入游戏后他有点精神病。你所以为的高冷杀手小姐姐，可能只是脑袋出了点小问题。干，这也太真实了。确实，比起之前是个杀手这种小概率事件比起来，患有相关疾病的可能性确实更高。哎，等下！脑中一个恍惚的李轩生回忆起过去，却发现自己赫然已经没有了游戏之前的记忆。他只依稀记得，他好像是一个人住。等下，他自己不会在进入游戏前也多少有点大病吧？算了，不管了。无论如何，对于现在的伊青，李轩生只有一个回答，那就是 yes。虽然一开始只是想钱，留着也是留着，不如投资得了。这位姐姐要是成长起来，偶尔在大腿上荡个挂肩，挂着生生级也不错，省心省力。但是要真能抱住大腿，物理意义上也好像也挺不错的。少年真要顺水推舟，认下这追求行为的时候，伊青面色一冷。温情和羞涩全都在瞬间消失不见。你们在这里啊，让我们一阵好找。似乎是小睡了一觉，精力恢复了不少的赵军看起来都硬朗了许多。他笑着招手，朝着正在聊天中的伊青和宣生打着招呼：“哥，这就是你找的帮手。”在赵军身旁，一位身着红色法袍、娇小可爱的女孩撇了撇嘴：“要刺客干什么？有我在，有前排抗伤害就好。”“这是我妹妹赵敏。”“赵敏，怎么感觉这个名字有点熟悉？”“赵敏。”郡主 LV 6还真叫郡主啊！眼前的红发少女趾高气昂，一副目中无人的样子，让少年尴尬的挠了挠头。这位是李轩生，你和我一样叫李兄就好。这一位，正要介绍伊青，赵军才想起来自己甚至不知道这位出自同一新手村玩家的名字。青衣，并未报出真名，伊青淡淡的说道：“嗯，青衣。”原本还不可一世的赵明眼睛猛地一亮，惊喜的扭过头，看向这个自己之前看拿不起的刺客小姐。听到这个昵称，赵军也是一喜。他知道这位同村的女玩家不简单，但也没有想到她会是之前那个刷级最快的存在。姐姐，你是之前通道的那个第一个刷到五级的玩家。自顾自说着，赵敏抬起手，一道最为基础的探查术放出，得知了伊青的部分基础信息。真的是你，姐姐，你都已经七级了吗？好快！瞬间化为一副小迷妹姿态的赵敏，完全没有了之前傲气的样子，而是舔着脸开始求好友位。对方态度上突然的转变，让伊青眉头一皱，厌恶的后退了两步，一副生人勿近的样子。哈，青衣不太擅长和人交流，有什么事情和我说就好。怎，你又是谁啊？好不容易，偶像就在自己眼前，却被一个臭男人挡住。赵敏瞬间就没了好脸色，仿佛是学着伊青一般，摆出了一副厌恶的表情。好了好了，小敏，别太过分了。李兄是第一个无伤击杀精英怪的玩家，也很厉害的。自家妹妹不太懂事，让赵军这个兄长好一阵尴尬。连忙插手劝起了妹妹，赵敏终究还是太年轻，获得了一个隐藏职业的传承后，就有些不可一世，是要朝着第一玩家发起冲击。然而，赵军却清楚，眼前的这两位绝对都是玩家中最顶尖的一批，本来就是有求于人，他可不敢得罪啊。第二十六章，试试就试试。切，谁知道他是不是卡 bug， 或者用了什么卑鄙的手段，无伤击杀精英怪而已。我等级高了，我也行。对于兄长的劝说，赵敏有些不屑一顾。这个男人要是真的强。怎么没见他成为等级第一？还不是青衣姐厉害。这是一位心不坏，但是性格恶劣的女性玩家。若不加干扰修正，活不到十五级。好了好了，没事的，时间紧迫
，先开始任务吧。见到这样一个注解在少女头顶飘起，宣生心底的不满顿时消散，无所谓的笑了笑。好，我们还是先考虑任务，在合作之前，我们先组队，然后各自介绍一下自己的能力吧。有求于人，赵军拉起了一个小队，然后在妹妹不解且愤懑的眼神注视下，将队长的位置让给了宣生。这位金铲铲大佬不仅战力强悍，还和青衣交好。甚至还有制造恢复品的手段，赵军可不像赵敏，是看不清形势的憨人。这位李兄绝对实力可怕，他可不敢倨傲当队长。我的发展方向是双手战士，所以是主加力量，附加提敏，有一定的坦度。但是因为只有 LV 5所以可能不太够。感觉自己可能是四人中战力最差的。赵军厚着脸皮，率先自我介绍道：“哼，我是天焰法师 LV 6虽然还没有转职，但是已经拿到了职业专属的成长性法杖，主加智力精神，输出很高。”虽然不满于兄长的操作，但赵敏倒也没多说什么，只是挑衅般注视着李宣生，似乎颇想鄙视一番。青衣 LV 7刺客，一青还是非必要不多说。惜字如金，脸色高冷。若不是刚刚才见过这位少女羞涩的一面，宣生怎么都想不通这位姐姐会患有着精神方面的。嗯，忘了吧，一青只是高冷而已，就是这样。我主加利敏，盾战士 LV 5主打破绽反击的。哎，赵军微微一愣，颇为惊讶。他本来以为无伤击杀精英怪的李兄哦，对哦，要无伤击杀，比起坦度，果然更应该提高输出才是。但是为什么李大佬也只有五级？犹豫了一会儿，赵军还是出口问道：“盾战士坦度的话，会不会不太够啊？”主加力敏而没有提高体质的话，赵军面色疑惑，而赵敏已经是满脸就这，连多问一下的想法都欠奉了。没事，我对坦度还是有自信的，只要是物理近战都没问题。耸了耸肩，李宣生露出了一个令人安心的笑容。呵，区区五级的战士，还主家的利敏，他是哪来的自信？当下各种物理近战伤害的，在心里已经给这个男人打上了爱吹牛、不可靠标签的赵敏，彻底对这个家伙失去了兴趣。青衣姐姐，怎么偏偏就加了这种人的好友？肯定是被这个花言巧语的男人给骗了。法师，交给我。不同于赵敏，一青对宣生倒是颇为信任。既然对方能替队伍拦下狗头人战士的话，那些法术怪就由他负责吧。嗯，好吧，我们先试试。青衣可以负责清理后排，李大佬可以挡住前排，赵敏能作为主要的法术炮台。果然，还是自己最没用啊！找不到定位的赵军满脸惭愧，拿出了地图，指着有狗头人线索的几个可能位置，这几个地点都有可能藏有狗头人部队。我们去哪里？既然将小队的队长位置交给了李宣生，赵军主动朝着李大佬问道：“我看看，这个高地藏有狗头人 BOSS， 且含有完成任务所需的线索，但恐怕你们打不过哟。”如果你去这个山洞，只能看到几只愤怒的棕熊。顺带一提，他们是二十级的怪物，可以轻易撕碎来犯的。等下，你有格挡反击类，好像还真能刷，但和任务无关就是了。这条小溪附近空空如也，啥都没有。这里是狗头人一支斥候小队，仅有一只精英怪，且有线索，可以轻松完成任务。但功勋很少，只怕是没有额外奖励了。这山谷是狗头人大部队的所在，他们已经建立了初步的战堡，地形复杂，但狗头人们都疲于劳作。目前状态较差，有十余只精英怪所在。如果有实力又不担心战斗的话，这里或许不错。全部击杀的话，还有额外奖励哦。嗯，你们对战勋感兴趣吗？上下打量一番地图过后，宣生抬起头，蹦出了一个奇怪的问题：什么？赵军一愣，又没能理解这位大佬在想什么。战勋？喂，我们在说地图的事情啊，你在说什么啊？不同于赵军不明觉厉，赵敏一咬牙，脸上浮现出几分怒气。好东西，可以哦。微微点点头，还是一清思路清奇，明白宣生在想什么。如果任务完成只能拿到征召令的话，那这个军团任务确实有些浪费了。游戏前期费劲完成一个奖励并不如何的任务，可是很浪费时间的。既然战勋有机会兑换来神器，那怎么说都得好好尝试一番，不是吗？可别辜负了这个好机会啊！行，那我们还是去这里吧。指着地图上一处山谷，作为队长，宣生标定了小队的目的地。为什么是这里？赵军有些疑惑。因为觉得这里应该能藏下不少狗头人。喂，这么远怎么过去啊？看着那遥远的距离，赵敏立刻就抱怨了起来。他作为法师，腿可短得很，要过去怕是得浪费很长一段的时间。要他说，就应该先去最近的那个山洞，一个个是过去。有钱雇马车就好。从游戏玩家那边用恢复品薅了不少羊毛，李宣生嘴角一挑，抛起了几枚银币。那就拜托李兄了。没钱只能蹭蹭车的赵军堵住了又想多说些什么的赵敏。脸上浮现出感激的微笑，没事，一起做任务吗？第27章成长武器，狗头人士兵攻 LV 8生命值
八百八百魔法值，零攻击，八十杠一百防御，十五。狗头人士兵剑 ，LV 九生命值，一千一千魔法值，零攻击，七十杠九十，防御二十五。来到了山谷附近后，眼神极佳的宣声很快便发现了山谷外树林中隐藏着的暗哨，并将简单的信息分享到了队内。等级都这么高。看到队伍聊天面板内出现的信息，赵军不由得倒吸一口凉气。这两个怪物看上去面板并不怎么样，除了因为等级压制导致处理起来麻烦一些，在他们四个人一起动手的情况下，应该也撑不了多久。但是，这可是军团任务，这样的怪物在山谷内比比皆是。现在他们可以以多欺手，等进了堡垒内，要面对人海战术的就是他们四个了。这样的怪物也不用多了，十几个组成一支小队，就能把他同时秒杀五次以上。怎么办？不同于心中惴惴的赵军，一清的眼睛已经死死盯住了不远处的两只狗头人，右手已经握住了雪白的獠牙，随时准备抱起。他们忙着修建堡垒，防护力量很薄弱，守门的没几个。我们这边就这两个家伙，只要动静不是太大，直接动手都可以。喂，你没搞错吧？要是这样的家伙有一整个山谷的话，我可应付不来。看着狗头人那长长的血条，赵敏就有些犯怵。要是怪物少点，他还能顶住；这要是一旦多起来，他的蓝量都不够用了。他可没多少恢复品，持久战的话，蓝量肯定跟不上。你先别动手，法术的动静有点大。一清，你负责上面那个，靠下方的交给我。好。一清话音刚落，身形便彻底隐没于树林之中，看不到半点踪迹。动手叫我。几个呼吸间，好友私信中便传来了一清的消息，看来那边已经就位，那就直接上。围绕的两只狗头人似乎都不想在这恼人的岗位上工作，他们丑陋的头颅耷拉着，眼皮更是几乎快要合拢。完全没有任何看哨的样子，明明身为士兵，却半点没有士兵所该有的素质。两只身形矮小的狗头人拿着弓箭的趴在树枝上，挎着单手剑的那只则是趴伏在草丛中。若非宣生有着特别的眼睛，一时间都难以发现这两个掩藏的极好的怪物。可惜，他们都再没有机会见到明天的太阳了。嗯，脖子处白光闪过，树上的狗头人瞪大了眼睛，一个高额的数字随之冒起： 1 8 3四分之一的血条瞬间消失，让这只狗头人的情绪从困惑中清醒过来，陷入了急剧的惶恐。然而，这只丑陋的家伙甚至还没能来得及拉弓，脊椎上便又抱起了一个可怕的数字：暴击，负二百八十八。面色冰冷的杀手无情地挥动着雪白的獠牙，宛若阴影中的死神一般，毫不留情地收割着生命。啊，可可，大半的生命在瞬间流失。树上的狗头人张大了嘴，却一时说不出任何话语。只能发出怪异的噪音，慌乱地拿起武器。吃，利刃入肉的轻微声响应入耳帘，深深刺入狗头人心脏的匕首顺势一脚，接连的两次伤害带走了他最后的生命。青衣击杀了狗头人士兵，攻获得战勋。十，好快，短短两秒，数个三位数伤害从狗头人身上跳起，仅仅四次伤害便彻底让这个怪物瘫软了身躯。赵敏瞪大了眼睛，其中闪烁着震惊和仰慕的色彩。这就是第一个到达五级的大佬吗？赵军同样看懵了，呆滞着，表情喃喃，甚至一时都忘了眨眼睛。这样的狗头人，若是让他来单挑的话，只怕赢下来都够呛。以他那低微的伤害，搞定这样的怪物要多少次攻击？二十次，还是三十次？然而，眼前的青衣却只要四道，差距实在是太大了。我说，你们要是有空就过来帮下忙，别净搁那看着。一清的动作实在太快，宣生才刚刚靠近地面上的狗头人，树上的家伙就已经死了。为了不让地上这家伙来得及反应，宣生快速上前，提起圆盾，狠狠往狗头人那畸形的头部猛然一砸。嗯，全然没有防备的狗头人试图起身，却被这股巨力死死压住。金铲铲试图对狗头人士兵剑进行力量压制，狗头人士兵剑力量为29点，金铲铲的力量是43点，因为力量占据优势且高出 30% 压制成功，狗头人无法行动。被压在盾牌下的怪物奋力扭动着四肢，却难以挣开背后沉重如山岳般的盾牌。你不是说自己能解决吗？撇了撇嘴，虽说嘴上赵敏依旧犀利，但他手上的动作却没停。喂，现在放法术没问题了吧？丢吧丢吧，其他几个家伙远着呢。剩下的狗头人被彻底压制，众人都已经来到了宣生身旁。这种距离下，即便是法术也不会再有什么大动静了。那就行。一个拳头大小的火球从赵明手中的法杖飞出，砸在了狗头人腰部。172， 好高的伤害！感受着空气中流动的炙热，宣生眉头一跳。这伤害都是他两倍以上了。
。李轩生若有所思，看向赵明手中的红色法杖。允星，法杖类武器，成长武器，当前为绿色稀有品质。LV 同持有者等级变化而变化，当前为 LV 6法术攻击加130智力加6精神加4魔力恢复，正 30% 火属性，法术增伤 30% 使用限制，仅有天焰法师或其继承者可用，无耐久限制。附带技能一点火。对单体目标使用，每秒造成等同于自身法术攻击力的伤害，持续10秒。浩然， 1 5 0 CD， 一分钟。其余未解锁。成长武器，饶是李轩生见过不少好东西，也不由得为眼前这法杖愣了几秒。这东西是天焰法师专属的武器，这就是隐藏职业。还没转职就送这种好东西。想到自己背包里尚未打开的隐藏职业线索，少年的呼吸顿时粗重了几分。看来。他也得尽快找到自己合适的职业才行了。第二十八章，他们管这个叫堡垒。在四人的同时，照料之下，被李轩生所压制住的狗头人，并没能比他那树上的同类好到哪里去。而在他那一千点生命值消泯的过程中，李轩生和赵军出的力可谓是最少的，伤害最高的还是一清。即便赵明有着高额且稳定的法术，但由于多少需要施法动作，其伤害频率远不如高敏捷的刺客，所以偶尔还带暴击伤害的一清出力极大，拿到了五点战勋。为了节省法力值，赵敏丢了两发火球后，自知伤害输出不敌一清，便停下了动作，因此获得了两点战勋。凭着武器和全能封喉的加伤，宣生的伤害倒也勉强能看，虽然和前面两位比不了就是。至于赵军，则是半点可取之处都没有了。平平无奇的面板，平平无奇的伤害，在四人中着实显得有些可怜。哼，下次如果要帮忙，记得早点说，这可是真会死的。发现了李宣生伤害能力不足。赵明嘴上不饶人，却主动伸出了白皙的手掌，帮宣生从地面起身。傲娇女已经退环境了，不过看在这小家伙心还不错的份上，帮他一次好了。当然，也只有一次，再帮可要被骂圣母哥，帮他改一改性格。之后是生是死，由他去了。这样想着，宣生再次开口：“先把最外围的几只暗哨都处理了吧，起码给咱把后路清理干净。如果之后前方压力过大，撤退就是难免的事。如果被后面的家伙不清理干净，被包饺子。”可就逃都没地方逃了，反正狗头人给出的经验还不错。虽然功勋是按照伤害比例分配，但在组队情况下，经验却是完全平分共享的。山谷四个方向都有两人一组的暗哨，还有三只，先搞定这些好了。如法炮制了其他暗哨，四人小队终于可以来到山谷的门前了。看到了这群狗头人忙碌了几天的结果，众人都是有些沉默。为什么只有一扇门？木质的门扉。四周是由泥和其他古怪的混合物配合木桩搭建而来的围墙，但问题是怎么看，粗制的大门、敞开的天棚、操到不行的围栏，这东西不应该叫做有门的猪圈吗？什么情况？这是找错地方了。这个小栅栏其实是狗头人的厕所，堡垒在另外一边。赵军疑惑的看向带路的少年，向队长寻求着指示。不，就是这里。眼皮一跳，李轩生捂着脸，也差点没笑出声来。他也没有想到。狗头人所谓堡垒，竟然是于地下建立的。别看上面这个东西怪异、丑陋的和猪圈无二，但门后的地穴内可是别有洞天。虽然狗头人的习性看起来和放大版的蚂蚁差不多，但总而言之，对方挖出来的地穴四通八达，还是有必要小心一番的。他们的主要部队在地下，这个围栏和门不过是要围住地穴的出入口罢了。将狗头人的习性发在队伍聊天面板中，其余三人这才恍然大悟。不过李兄懂得还真是多啊。微微感叹一声过后，赵军来到门前，身形一滞。有人会开锁吗？他们竟然还在门上加了这种东西。见惯了狗头人和队友们战斗的习惯后，心态平复下来的赵军恢复了沉稳，蹲下身来，在门前捡细细查着着。我们之前击杀的小队里都没有钥匙，没有。赵军摇了摇头，看向一清。那开锁，众人中只有这一位走的刺客方向。那么，盗贼的开锁技能应该多少也没学。冷冷的吐出这两个字，一清环抱双臂，爱莫能助。时间紧急，他大多数时间都花在刷怪和提升自我上，怎么有时间学那种东西？开锁呀、啊，这个我好像会一点点。脑中相关的知识突然闪过，让宣生恍惚间捂了捂额头。怎么回事？难道他进入游戏之前还是个坚定的反打工人？为什么需要的时候，这种知识就突然开始往脑袋里灌了？那还不快过去？大姐，我也得有撬锁需要的撬锁工具啊，不然用什么？你才是大姐，赵明脸蛋一红，不满的出声反驳：“那怎么办？”赵军也傻了，他们都找到狗头人驻地了，结果门打不开，这算什么事？粗制的木门，如果你的开锁熟练度在 LV 5以上，就能凭借开锁器
、铁丝或类似物，轻松打开这扇门。其实，如果你的力量高于四十点，可以试试来硬的。嗯，凝神看向这一座堡垒，很快，轩生便获得了相关的信息。狗头人堡垒，这些半野蛮的地理之生物赶工挖出来的地穴，极为深邃复杂，上方的小动静并不会惊扰到其中的驻军，可以随意开门。所以现在怎么办？我们回去其他的地方找线索。看着沉默的少年，赵敏没有再乱说话，而是提出了自己的建议。不用，既然普通的战斗动静并不会影响到不同区域里的狗头人，那直接动手就好。在众人疑惑的眼神注视下，宣生来到门前，略一抬腿，轰！纷飞的木屑飘飘扬扬，原本的木门转瞬之间被破开一个大洞，巨大的冲击甚至卷起了地面的灰尘，让周边一片迷茫。可嗨哈、啊！挥手驱散着飞舞的灰尘，赵敏心疼的挽起长发，后撤了两步。见赵敏这副模样，宣生微微摇头，这是在野外执行任务，大小姐建议待在城里。随手掰断木门残留的部分，少年那云淡风轻的神色让赵军暗暗心惊。金铲铲大佬，这是怎么做到的？他在之前检查木门的时候就已经注意过了。按照游戏系统给出的基本探查术，那道门确实可以靠高额力量强行破开。但是，系统虽然没有说出明确的数值，却说要大概 LV 十级别左右的力量才能做得到。也就是说，起码得40点以上的力量，方可强行破门。而眼前这位金铲铲大佬，可是和自己一样，只有五级啊！难道说刚五级的他？就已经拥有了四十点以上的力量，他是怎么做到的？第二十九章，精英狗头人。而且，按照之前这男人说的，他可不仅是主家力量，主点力敏。难道这位大佬的敏捷甚至不低于力量多少吗？好了，走吧。按照习性，他们应该会以十人以内的小团体分别散开，一个一个来的话，应该问题不大。提起盾牌，走在最前方，宣生开始带着众人一路向下。狗头人士兵疲惫状态。全属性下降 50% 他们不断下挖，似乎是在寻找什么东西。如果能获得具体情报文件之类的，应该就能轻松获得他们的目的。在这样一个情况下，向下推进的四人几乎没有遇到什么阻碍，一步一步往下探，遇到的狗头人都没什么还手之力。过于疲惫的他们，只有赴死一条道路可走。虽然狗头人们的状态不佳，但战勋和经验却是一点没少，给众人带来了不少的收益。这是第几支了？为什么一点任务相关的消息都没有？越过了不知多少空洞房间，赵军抹了抹头上的汗水，出声问道：“虽然这地方用来刷级确实不错，还有额外的战勋可以获得，但若仅仅只是如此，恐怕很难让人满意。毕竟他最主要的目的还是让身处新手村的各位战友来到这座主城之中。为了这一点，他们必须尽快找出狗头人来到这个地方的目的。地记不清了，不过小心些。下方那个较大的空洞地穴里面应该有一只精英怪。靠着神之眼，轻松获得了怪物信息的宣声，示意众人先停下来。”等待赵敏的蓝量恢复，精英怪一路下来，众人清理的狗殴已经快有三位数了。但如此持久的作战情况下，李轩生愣是靠着一面小盾牌，无伤格挡，从未被命中过。这些战况全部被赵军记在心底，暗暗咂舌。虽然身在最后方释放技能的赵敏看不十分清楚，但身处前排，单独刷怪有一段时的赵军很清楚，这是多么困难的一件事。在属性大致相同，意味着速度也相差不多的情况下。怪物们丰富的作战经验只会给玩家们带来巨大的麻烦。他们绝不是没有脑子的蠢物，而是实实在在擅长血肉搏杀的战士。但是，就是这样的对手，在这个男人面前，犹如玩具一般被轻易推搡开来，甚至碰都碰不到他的身体，更论不上造成伤害。恢复好了，好了，我们就出发。一路下来，作为主坦的宣生一滴血都没掉过，那就更不用提其他人了。精英怪处理起来应该不算难，不过以防万一，我还是把这个给你吧。精英怪周围可能存在有大量其他狗头人，为了避免陷入持久战，宣生拿出了几份薯条，递到了赵明手中。玩家金铲铲赠送了你五份还算成功的薯条，这东西等等，你卖的？直到现在才发现，这个被兄长称为李大佬的存在游戏昵称是金铲铲。赵敏眉头一竖，好家伙，奸商原来是你，可让我逮着你了。这家伙挂上去第一批薯条的时候，他就想买了，但是奈何手慢了点，没有买到。而等想在拍卖行出手买第二批的时候，就发现这奸商他竟然坐地起价，买不起补给品的赵敏只能悻悻罢休，连本来打算是一世的精英怪都没拦动手。我做出来的，当然归我卖了。哼，臭奸商！小心的在心底骂了这个唯利是图的家伙两句。赵敏收起薯条，看在免费补给的份上，决定不再计较之前的事情。那我们走吧。做好了心理准备，赵军拿起双手大剑，和李轩生并排开始向前探。
不同于之前经过的所有地穴，这个空间之中，地形突然宽阔了起来。如果说其他地方都只是简陋的工地，供普通狗头人挖矿，那这里就干净精致到犹如办公室一般，连地面上都铺上了细碎的石子，不负之前的脏乱。哦！猛一声怪异的吼叫从洞穴深处传来，一个身形高大、背后背着战锤的精英狗头人从洞穴中缓缓走出。狗头人小队长，精英 ，L V 十，生命值两千斜杠两千攻击。120防御4 0厚实的铁甲将这个一米四左右的狗头人裹得严严实实。金刚断成的双手巨锤已经握在了他的手中，一双漆黑的眼睛透过头盔，恶狠狠地盯着地穴中闯入的外来者。在狗头人族群中，他绝对算是得上壮汉一个。即便在普通人面前，微微显得有些矮小，但那股凶悍的气息却令人都有些发寒，丝毫不敢轻视。很棘手，对方全身重甲，让一青眉头紧蹙，根本找不到下手的点。高额的防御能力会削弱他大半的攻击伤害，这样的情况下，若是硬抗重甲攻击，即便打出了暴击，效果也会大为减弱。没事，你注意一下那边的洞口，别让什么其他狗头人冲进来打扰就行。轩生挥了挥手中的盾牌，看向敌人的属性。狗头人小队长，力量40敏捷， 2 5体质， 3 0技能震撼，对周身半径3米范围内造成等同于攻击力 X 2的伤害，并晕眩一秒，算不上困难，就是得花点时间。不过，这种人形怪精英怎么感觉比之前没有理智的魔化村民精英强出很多呢？哇！精神抖擞的小队长并不同于其他疲于工作的狗头人，利用植物之便利偷懒的他状态全胜，并没有各项能力削弱 50% 的负面效果存在。手中巨锤一挥，这只狗头人同时攻向位于队伍前方的李轩生和赵军。坏了！对方一动，赵军便大致估算出了对方的敏捷数值。以他的速度，这下躲不过去。小声点。吵醒其他狗头人可不好！就在赵军心头一震的瞬间，李轩生早已上前一步，以迅雷不及掩耳之势迎上了挥舞的巨锤，盾牌悍然一震，咚！沉重的碰撞声响起，这只气势彪悍的狗头人小队长的巨锤被高高弹开，手中传来的巨力让这只自忖无勇的狗头人脸上满是愕然。别发呆，动手！趁着对方失衡之际，一抹灰光闪过，钻入了重甲的缝隙之中，直刺狗头人的胳膊。弱点，负103。割喉，全能的双重加伤，让这次弱点伤害直接飙升到了三位数。Doom， 双手巨剑砸在厚重的盔甲之上，弹得赵军双手一麻。八，打 N M， 第三十章八 B， 仅有个位数的伤害数字对赵军的内心造成了成吨的伤害。若非身为军人，仅仅这一下的挫败感就会让他直接丢下武器。这也太离谱了！他可是舍弃防御手持双手武器的双持战士，明明是同等级。却无论是防御还是攻击，都远远不如李大佬。这，哎，哥，让开！吟唱了两秒后，一个巨大的火球从陨星法杖中飞出，奔向被层层重甲防护住的狗头人小队长。350蓄力后的火球术造成了堪称恐怖的伤害值，即便这个身着重甲的狗头人防御如何之高，也挡不住这高额的法术伤害。哦，巨大的火球炙烤着纯金属重甲。造成伤害的同时，更是让这只狗头人小队长陷入了灼烧的负面状态。吃痛的小队长凶恶的眼神猛然转向队伍背后的红发少女，即便智商堪忧，他也瞬间判断出了这个可恶的女人才是队伍中最为危险的存在。坚定意志，扛着剧烈的痛楚，狗头人迈开脚步，直冲没有任何防护的少女。M D， 没让你动，松开碍事的匕首，脑中奇怪的记忆闪过，宣声捏住这只精英怪的肩膀，猛一提力，全能。发动格斗技能过肩摔，力量判定通过，敏捷判定通过，将造成力量加目标体质 X 2的伤害，全能起效，脑中提示在瞬间炸响。待宣生回过神来时，狗头人已经飞身而去，狠狠跌落在地。160是全能对原因，这个搏击技能瞬间在脑海中浮现，让李宣生下意识般用了出来。恍惚之间，宣生心神一动，就像之前开锁一般。这些技巧总会在脑子里蹦出来，难道说全知和全能这两个分支能力的本质其实是全系精通？点燃火球，被狗头人精英惊吓之余，暗暗恼怒的少女法杖一挥，两团炙热的火焰飞向倒地的狗头人。一百七十，负三百，点燃的持续灼烧和蓄力不久的火球持续造成的伤害，让狗头人小队长的血条不断消减。经过狗头人精英的暴起后。心中惊惧不已的赵军也顾不得继续去打出自己个位数的输出了，而是守在妹妹身前，唯恐这家伙又直冲自己妹妹来。啊！古怪的嘶吼、吃痛声从狗头人口中蹦出
，却对形势起不到任何作用。愤怒的狗头人高高举起铁锤，刚要释放技能，便被贴身的宣声一记直拳击腹，打击对方的侧腹，造成力量 X 3的伤害，并打断对方正在准备的技能。这些本该在转职格斗类职业之后才能出现的技能，总在最恰当的时机出现，让宣声极为自然的涌出。142嗯，弱点吃痛。狗头人身形一软，又被李宣生一记提膝直击头颅。165这些格斗类技能完全无视了对方的护甲，直接造成了和自身力量相关的真实伤害。这格斗类职业也太强了吧！无视防御的吗？都是。这个想法刚从脑中闪现，宣生便获得了全知的提示。目前所使用的技能出自隐藏职业八 B， 并非普通职业技能。难怪，被缠斗住的狗头人仿佛已经预知到了自己的未来。放弃继续向赵敏冲锋，而是奸笑着直扑宣生，打算进行搏命。可惜，眼疾手快的少年立刻拿起了圆盾，半点攻击想法都没有了。狗到极致的男人让狗头人一口气堵在胸口，闷得慌。最终，在一声不甘的怒吼过后，狗头人精英无力的瘫软在地，化为了经验和工序。呼，终于结束了。背后满是冷汗的赵敏瘫软在地，连握法杖的力量都没有了。表面上，他消耗的只是些许法力值，但是。直面精英怪的冲锋，还是给他留下了不小的负面印象。现在想起来都有些后怕。赵兄，打扫一下战场吧，看看这边有没有相关信息。好，什么作用都没有起到的赵军，正愁无处容身。听到宣生的示意后，连忙开始了四下搜索。抱东西，怎么算？将盯梢的衣轻换回，看着狗头人身上并未消散的双手钢锤，李宣生摊了摊手。他对这种双持又笨重的东西没有兴趣，但是要是白给的话，他宁可自己拿着挂拍卖行。我哥是双手战士，而且我刚才出力也很大，所以说话的声音越来越小。在李宣生怪异视线的注视下，赵敏面色一红，扭捏了起来。被眼前的男人救了一次，本来性格向来硬气的他，这下也不好说话了。何况，本来他哥在这次行动中就是最大的受益人，而且还是个拖油瓶，让出去没问题，但是要打欠条。嗯嗯，本来还有些犹豫的伊青，听到宣生的提议后，也是连连点头，表示同意。好吧，那这个锤子。狗头人战锤 ，LV 八双手战锤，蓝色，攻击力加120力量加六。这锤子多少钱啊？想不出价格。赵敏尴尬的撩了撩头发。游戏初期，哪有人会卖少见的蓝色装备啊？拍卖行里只有一些骗子在挂白色装备，压根没有肯卖蓝装的。但是，如果要按照城镇中 NPC 商店的价格来，那可不是一笔小数目。先记着吧，等以后有个大致价格了，再连本带利还好了。反正等赵军把战友都召回后。这么多人，宣生也不怕他们跑了。再说他暂时也不缺钱。那青衣姐可以打精英怪的时候没有出什么力，但还是能分到金币经验。一青当然愿意接受这样一个结果。好消息，各位，我找到任务目标了。哎，你们之前在聊什么？拿着一张纸条，赵军面色兴奋地往回跑。没什么，你以后得背上一笔巨大的债务了。将蓝色的双手战锤推进一脸错愕的赵军怀中，赵敏没好气地撇了撇嘴。要是这个哥哥争气点，他争战利品归属的时候也不会这么没有底气了。任务信息是什么？快说吧。哎，好，就是他们来这边只是为了挖出某个上古遗迹。往聊天面板一扫，便知道发生了些什么的。赵军朝一清和宣生感激一笑，转而继续讨论任务。他们在挖掘的某个上古遗物，应该对他们来说极为重要。第31章打这里。这是一张字条，虽然我看不懂，但根据系统给出的提示，这就是任务需要的情报，没有错。将手中的纸条展示在众人眼前，赵军难掩语气中的兴奋。现在，我们只要把这张纸条带回去，给孤星城军方鉴定一二，即可完成这个军团任务了，是吗？这东西可没赵军预料中那么有用啊！宣生看着对方手中的纸条，面色怪异。任务物品详情需要鉴定。隐藏信息：狗头人的情书。这是狗头人先遣部队第三小队长肖大柱给村花林翠花所写的肉麻情书，其中包含了些许此次行动的任务内容，但涉及较少。仅能勉强完成任务，这样一份狗头人之间的情书，就因为涉及了些许狗头人行动目的，竟然也算是任务物品了。这游戏系统还真是坑爹啊！阅读这信件内容极为赤裸恶心的词汇，李宣生真是为狗头人之间的奔放而眼睛大跌。不知道等赵军兴致勃勃地把这东西交给军需处的时候，那位破译的学者看到这些会是何等反应？我觉得不是很稳。要不我们再往下探探？虽然不忍心让赵军愉快的心情受挫，但为了完成任务。少年还是出生如此，建议道：“继续，我觉得可以。”赵敏破天荒的首次点头，赞许了宣生的建议，以一个奇怪的眼神看着兄长手中的信纸。他的直觉隐约告诉他
，这好像不是什么正经的东西。但是任务物品已经到手了，面对众人的谨慎态度，赵军其实也理解，毕竟这纵情堡垒的东西当然是越多越好，仅有一份信件可能说明不了什么，或是不够全面，这些种种都有可能导致任务的奖励变少。但他现在最着急的可不是什么任务完成度啊，只要能够算是面前完成了任务。能够让战友们从新手村中脱身，他最主要的目的便达到了。既然如此，我先去交任务，大家继续探索。有需要的补给或是其他，就交给我负责，之后再带过来。虽然是个军团任务，但是这个任务却是个人单独结算。也就是说，即便赵军首先交了任务，其余三名玩家依然可以继续推进任务进度，直到满意为止。而赵军是一刻也不愿意拖延，只想尽快换回自己的战友。更何况他留在这里，真挺没用的。他们四个下洞之后，虽然是嘎嘎乱杀，但他只负责嘎嘎，其他三位才是乱杀。说起来，这对他也是一种巨大的打击。比起在这里白蹭经验，倒不如早点回去。见其余三人依旧有些犹豫，赵军释然的笑了笑，脸上洋溢起了些许自信。没事，我已经检查过了，这些肮脏习性的狗头人对卫生从来都不重视，但这封信件却极为干净，显然是非常重要的文件，其中蕴含的内容应该完全足够我完成任务了。曾经多少干过些情报工作的赵军，对这些方面还是有些许自信的。他可以肯定，这封信件的原主人肯定对这封信极为重视。啊，对对对，是挺重要的。见赵军志得意满，捧着信件如获至宝，宣生脸上的尴尬愈发浓郁。狗生大事呢，能不重要吗？若非要在外人面前隐藏自己会鉴定术的能力，他真想现在就把这封信件上的粗言秽语翻译过来，看看这位自信的前军人先生会是何种表情。好吧，虽然感觉有些奇怪。但见赵军始终坚持，一清微微点头，算是同意了赵军的计划。你要是不后悔的，就这样吧。宣生耸了耸肩，表示你随意。好言难劝，该死的鬼！赵军不想在这边混混蹭经验，宣生倒也乐得接受。都可以，哥，你要是有要忙的事情，就先去吧。似乎是位不争气的哥哥感到惋惜，赵敏双手叉腰，叹着气摇了摇头。三人小组又往下探索了几层，依旧没能发现什么有价值的情报文件。但很快，他们便又遇到了一个精英。狗头人小队长弓箭精英 L V 1 1与往常不同，这只蹲守在地穴交界处的狗头人，在见到众人的第一时间便弯弓搭箭，甚至没给宣生看面板的机会。一只飞箭破空，带着刺眼的寒芒，转瞬即至。福至心灵，少年一抖手上的盾牌，一阵奇妙的波纹漾起，飞矢被轻易的弹开，没能对宣生造成任何伤害，远程都能格挡。一发火球从背后飞涌向眼前的精英，伴随着发火球而来的。还有赵敏颇为惊讶的疑问，差不多。宣生并未关注眼前的精英弓箭小队长，而是将眼神投向了这位小队长背后的木质支撑架。鬼魅一般的身形在工兵身旁闪现，一道白光划过，深邃的黑色暗影附着于刀刃之上，散发出渗人的色彩。即死触发，狗头人小队长免疫即死。2,101 灰色的四位数伤害在精英弓箭手头顶冒出，这只压了一清四级的精英怪，竟然在影之主被动触发的瞬间。被一刀带走了，这心态放平，知足常乐。放下手中刚举起的盾牌，早有准备的宣生砸了砸舌，朝赵敏安慰道：“下地穴这么久了，一清隐藏被动一次没触发过，没想到竟然在精英怪上试了道。哎，人比人得死，货比货得扔，有东西。”一刀带走精英怪，一清却也不惊讶，而是冷静地捡起了这只精英怪爆出的一本书，向宣生投以询问的眼神。没错，这个也是任务道具。大致翻阅了一番后，李宣生便判断出了这本狗头人日记详细记录了狗头人先遣部队的目的。和之前那封不正经情书不同，这日记内容详实，可靠性极高，理应能获得更高的战勋才是。你杀的，你拿着吧，回去交任务的时候有用，可以吗？我没意见。从一刀九九九家的震撼中回过神来，赵敏悻悻的挥挥手：“青衣姐还是青衣姐啊，哥哥之前说的新手村秒精英，原来是真的。那我们继续往下探，还是就此回去？”不，已经没必要往下探了。在少女疑惑的注视下，李宣生静静来到了木质支撑架前。这是狗头人们挖掘矿洞时搭起的支撑架，以防止塌陷。隐藏信息，虽然之前的支撑架都没有问题，但似乎是过于着急下挖。他们此处的支撑架有着缺陷，如果有力量高于五十，或是持有大范围伤害性法术的角色破坏了某个关键支撑点位的话，或许会引起巨大的地穴崩塌。神之眼提示，只需要四十力量打这里。第三十二章崩塌。咚！毫不犹豫的一拳砸在木质支柱之上，细密的龟裂蔓延开来，令整个地穴开始出现剧烈的动荡。喂，你在做什么？身处地下，周身的泥土开始动荡
，这让赵敏面色一白，朝着李宣生大声吼道：“别担心，不会蔓延到我们这边。”后撤两步，冷静的看着身下逐步崩解的土方，宣生回头面对满脸愤愤的少女，心神一动：“嗯，机会不错，就趁着现在他哥不在，试着改一改这丫头性格好了。”嘿嘿嘿，现在就只有我们三个人在下面了。你你要干嘛？眼前的男人突然面色诡异，让赵敏下意识觉得不妙，身体一崩。哼，你你别乱来，就你这个小身板，我两发火球就能把你送走，是吗？但是我有青衣帮忙的话呢，臭丫头，让你一路上乱说话，这就让你见不到明天的太阳。抱着斗一斗这个狂妄丫头的想法，少年装作一副凶狠的模样，开始缓步靠近。青衣姐怎么会听你这个？青衣姐，不要啊！刚要出声反驳这个男人愚蠢的想法，少女便看到他所憧憬的青衣姐，默默拿出了匕首，脸上平静的吓人。嗯，跋扈的少女丝毫没有了之前娇蛮的样子，身躯一颤，捂着头，惊恐的发出了害怕的阴影。哈哈，果然你还是一副受气包的样子，顺眼些，省点心吧，少女。这个游戏世界里可是没有法律约束的，乱说话真的会死的哦。无良的笑着，玄生捏了捏赵敏的脸，面对对方无可奈何又满是怒气的表情，一股作恶的奇怪愉悦令他咧开了嘴。不过，一心你还真是配合哎，你不觉得我会真的动手吗？宣生猜到了伊青可能会袖手旁观，但没想到他竟然会直接掏匕首，直接就站在了自己这边。组队状态肯定是开玩笑。默默收起匕首，这点小伎俩，伊青一开始便察觉到了。不过是教导可爱的小姑娘不要乱说话罢了，他还是愿意配合的。你你这家伙！发现了三人之间的组队状态都没有解除，面红耳赤的红发少女用法杖轻轻敲了下这个讨厌的男人，随后便躲在了他青衣姐身后，朝宣生做着鬼脸。咔咔咔咔。令人牙酸的破裂摩擦声响起，关键节点被破坏，支撑架愈发难以维持，终于彻底崩坏。下方的支撑架宛若多米诺骨牌般依次破碎，并不稳固的地穴开始逐渐崩塌。金铲铲击杀了狗头人士兵，战勋加十。金铲铲击杀了狗头人士兵，战勋加十。金铲铲击杀了狗头人小队长，战勋加一百。一连串的系统提示开始响起，三人的经验条蹭蹭往上涨的同时，作为一切的罪魁祸首。李宣生被系统判断为了全部的伤害来源，所有战勋被归结到了他一个人头上。LV up， 随着经验条不断上涨，蓝色的光辉在三人头上逐次亮起，加上之前下探时所击杀的狗头人，这海量的经验让众人甚至开始了连续升级。这下面到底还有多少狗头人啊？经验条不断上涨，从未享受过如此轻松的升级方法，赵敏瞬间就忘记了之前的不愉快，转而开始为自己的成长而感到欢心。只要他能达到十级。他马上就能转职了，就差一点点九级。好，停了。一清面色遗憾，看着自己只差不到 20% 经验，即可升级到 LV 1 0的经验条。丁副本，狗头人堡垒内所有的狗头人均已被击杀。完成任务的小队中，战勋排名第一的玩家将获得军团的隐藏奖励。一金铲铲战勋 1,290 十，二青衣战勋930十，三郡主战勋690十。本来。一清的战勋是毫无疑问稳居榜首的，但是可惜触发了隐藏陷阱的李宣生直接坑杀了整个堡垒中全部的狗头人，战勋全额归属的情况下，他直接获得了快到一千的战勋，这就结束了吗？真是可惜，哥哥不在场，错过了这次升级的机会。似乎是在回味着刚才经验条暴涨的喜悦，赵敏摇摇头，为早就已经脱离组队状态的兄长而感到了些许惋惜。回去，仅差不多经验即可升到 LV 时。而这个堡垒中的狗头人却又已经全部清剿干净。现在一清只想尽快离开此地，完成升到十级，而后转职的主要任务。走吧，我们也没办法继续下去，获得更多情报了。金币、装备全都掩埋在泥土之下。宣生遗憾地看了眼被彻底堵死的地穴，默默回头。按照神之眼给出的提示，他已经知道了这些狗头人如此急迫的目的。他们来这里是为了挖掘某个极为重要的至宝，而那个至宝似乎与此地的神灵有关。若是他们没有取巧，通过陷阱坑杀这整个堡垒，而是一步一步走到最后，或许有机会获得那件神灵至宝的更多信息。但不论如何，那种等级的至宝绝不是现在的玩家有能力染指的。与其费老大劲浪费时间，只为获得一个任务线索，宣生更乐意躺着白赚一波经验，所以他才会出手击碎那块支架，送狗头人们上路。现在获得大量经验后，他都已经升到了八级，离任务完成升到十级，免于被系统抹杀。相差也不多了。喂，要加个好友吗？乘坐马车回到孤星城后，向一清索要好友为无果。赵明只能没好气的来到宣生身旁，板着一张臭脸向他问道。
，干嘛要我带你啊？我可和你说，下次这种好事没你的份了哦。下次我就和一清组队，不带上你，你还是死了这条蹭经验的心吧。该帮的已经帮过了，这丫头之后能不能活着，宣生已经不打算管了。你谁要你帮忙了？是我带你好不好？好友味到底加不加？明明这个无赖的输出还不到自己一半，却一副死鱼眼，好像是自己求着他带一样。这让赵敏瞬间就收起之前的感激之情，只感觉一阵牙痒痒，恨不得直接咬一口这个不要脸的家伙。算了，你一个弱女子怪可怜的，既然都这样求我了，我就加一个好友吧。少年一昂头，看着女孩腮帮鼓鼓咬牙切齿，满脑子怒火却又不能发泄的样子，嘴角疯狂上扬。第33章孤星城的荣耀。所以，你们也完成了军团的需求是吧？来到了孤星城驻扎营，负责接待三人的是一位身着链子甲的高大战士。虽然看起来有些稚嫩，但是这位战士还是尽可能严肃地板着脸，试图为自己争取一些威严的气质。是的，这是我们的任务记录。作为小队长，宣生拿出了任务完成后自动生成的作战记录，递交到这位战士手中。嗯，竟然击杀了这么多狗头人，很好。你们为孤星城做出的奉献，我们不会忘记的。看过功勋列表后，这位战士满意地点点头，继续问道：“既然对堡垒探索的如此彻底，那么你们有获得他们来到此处的目的吗？”说到这里，这位严肃的战士脸上多少浮现了几分尴尬。之前也有某个男人过来交了军团任务，说拿到一份重要的情报信件，结果却是当擅长狗头人文字的军需官破译了相关内容后，才发现那东西不过是一份粗俗的示爱信罢了。虽然其中确实有提到狗头人们集结是为了挖掘出地下的某个东西，但是具体的内容却再也没有了。那么，你们拿到的是，如果不是什么重要的东西，那不如就算了吧。一想到之前那位军需官铁青的脸色，这位战士就感觉背后一阵冷汗。嗯，没事，还是不要打扰他为好。这里是一本狗头人小队长身上搜出来的，从系统背包中拿出日记本，对内容完全不清楚的一清，对于这东西到底是什么也有些疑惑。不过，宣生一直什么都没有说，那这东西应该没问题。哦，一本书啊，嗯，对狗头人文字略懂一二的战士，很快便发现了这是一本日记，顿时眼睛微瞪，神情激动了起来。宋队长，这里有新的消息。对了，你们先等一下，我们要对这个情报进行破译，再将其计算为战勋发放。兴奋之下，这位战士也没忘回头通知众人，又要鉴定，总不能又是那种恶心粗俗的情书吧？被称为宋队长的飒爽女性从营地中走出，一身雪白色的军装，英姿矫健，和身旁的这位战士显得格格不入。宋庆，孤星城内驻军的鉴定官，对于各类种族信息乃至文化有着充足的了解。他当前正为之前那封恶心的信件而感到恼怒，最好不要刺激这位气头上的女子。不会的，宋姐，这次是一本日记。小心翼翼地将手中的书本递到女性手中，这位战士出乎意料地敬畏这名女性。日记，我看看。随着女子不断翻阅日记的内容，她紧皱的眉头逐渐舒缓开来，脸上浮现出满意之色。不错，这是一份很有价值的记录，就算三百战勋吧。奖励的事情你负责，我要把这份日记的内容报告上去。将日记收好，这位女军官随便说了几句后，便脚步匆匆的离开了，仅留下原来那位战士擦着额头上的冷汗。他有这么可怕吗？旁观的少年着实按捺不住心中的好奇，对这位战士轻声问道。在他看来，那位军官女士利落飒爽，应该是个很好相处的人才对。宋队长性格很好，就是喜欢教导批评，不该和你们说这些的。总之，你们的战勋现在就发放，以后可以在军需兑换处兑换各种奖励。似乎是害怕自己背后议论人的消息被那位女性发现。这位年轻的战士讳莫如深，不肯多聊。我看看，你们竟然有两位一千战勋以上的吗？这可真是了不起！在一清获得了三百战勋奖励后，他仅仅只差宣生一千二百九十六十战勋，屈居队伍第二。一千战勋啊，这个数量的话，都已经可以兑换青色的传承级别装备了。不过，如果你们等级不够的话，我建议还是之后再来兑换的好。战士一边说着，一边将军需兑换处的清单展示给了众人。现在，众人所能兑换的物品中。最为耀眼的东西赫然是赫尔的承诺。赫尔是一位手艺精湛的锻造者，能够锻造出最高青色传承品质的装备，兑换了这个奖励，即可请求赫尔为你量身定做一件青色装备，需要一千战勋。对了，你们清理完了那一整个狗头人堡垒，对吧？既然这样的话，功勋最高的战士可以获得一枚额外的奖励。年轻的战士在口袋里找了找，递给了李宣生一枚灰色的徽章。孤星城的荣耀徽章最多配备三枚，稀有度青色传承级。效果增加佩戴者最高属性的 20% 无装备需求，无耐久。徽章的内容是孤星城的正面，但是
。这如今一片光明的美景，在徽章上所刻印的，却是曾经战事血战的沙场，尸横遍野，血流满地。铁血和悲壮的风格，在这枚徽章上扎了根，震撼着每一个注视者的心灵。这是孤星战士们浴血奋战的证明，既是一枚勋章，也是真正军人的象征。在这枚勋章之前。这个表现有些怯懦、稚嫩的战士肃穆了起来，眼中满是敬意。佩戴有这枚勋章的话，你还会获得孤星城所有战士们的敬意。但也请注意，不要做出有辱这枚勋章的事情。当然，增加最大属性值 20% 不耗费寻常装备的装备栏，而是仅作为一枚勋章存在，能收到这样的好东西，的确是意外之喜。见李宣生有好好收起勋章，这位战士轻松的笑了笑。那么，如果有其他任何需要，欢迎再来孤星城军营。我们还有其他的任务可以赚取战勋，所以期待与诸位再见的一天。嘎吱，熟练的开锁，进屋，并未刻意隐瞒脚步的李宣生很快便被店内的女人发现了。回来了，暗淡的灯光下，莫蕊穿着一身单薄的纱裙，坐在原本属于顾客的座位上，亮着散发紫色微光的眼睛，妖娆的体态，慵懒的神情。若非李宣生清楚，这女人本身就是魅魔，只怕也会暗赞一声狐狸精。今天又做了什么任务啊？我的主人，勾人而软糯的语调响起。这只魅魔抛动着媚眼，将自身的魅力发挥得淋漓尽致。可惜，清楚这个家伙本性的李宣生可不吃这一套。别乱蹭关系啊！我们可不熟，这黑灯瞎火的，也不会开个灯。走入店内的宣生毫不犹豫地拍开了店内的大灯，将原本暗淡的整间小店照得亮若白昼。店内暧昧撩人的气氛被破坏殆尽，终于舒服了的少年走到莫蕊身旁，撇了撇嘴：“起开，这是我的位置。”第三十四章，筹备。哼。敬酒不吃吃罚酒，魅惑的天赋能力被完全免疫。恼羞成怒的莫蕊一把捏住了少年的脖子，语气凶狠：“说，你去孤星城军营是做什么？你猜啊，猜对了我就告诉你，猜错了就请继续。”明明是被按住了咽喉，但宣生却一脸轻松，仿佛被控制的完全不是自己一般，甚至还过分的嗅了嗅眼前油污曼妙的体香，一副无赖姿态。我要是猜对了，还要你说？明明有约在前，这个男人还往孤星城军方那边跑。这让莫蕊倍感危机的同时，心中也憋满了不甘。若非灵魂受制于眼前这个男人，他何须如此忍让？这样的家伙，他一个手指就能捏死。行了，松开吧，又不会暴露你的消息。这么紧张干什么？注视着莫蕊满是不甘和愤懑的紫色眼睛，李宣生无奈一叹：“我就是去清剿一下狗头人。那些家伙不知道为什么突然来到了孤星城附近，没有做其他任何事情，你就不能对我多一点信任吗？”哼，信任。先手直接伸进了宣生口袋。捏住了一枚斑驳的徽章，这东西怎么解释？你成为军方的人了？莫蕊可不是什么都不懂的小女孩，这种徽章，孤星城军方绝不会轻易颁发。能有这种东西的士兵，往往都是为军方做出了巨大贡献。装备而已，你对我们这种外乡人理解是不是太少了？见莫蕊一惊一乍，宣生现在只感觉自己仿佛被一个不讲理的女友拽住，扯一些鸡毛蒜皮的小事不放，总之就是非常头疼。众所周知，外乡人一般都有极度灵活的道德底线。有利的时候，他们当然愿意帮助正义的本地人；但若是反派姐姐够壳，足够有人格魅力的话，那么与整个世界为敌也不是不能考虑。现在也就是孤星城里的外乡人太少了，所以莫蕊才会如此紧张，唯恐自己暴露她的信息。等到这女人对他们的习性有了一个深度的了解过后，就不会有如此担忧了。好了，松手吧，我还想早点休息，准备明天开业呢。对了，你买了食材吗？哼，现在的各种食物都被限制了。我只买了很少一部分，用魔族秘法探测一番后，隐隐觉得眼前的男人没有说谎。莫蕊松开手，叠着修长的双腿，愤愤坐回了沙发上。食物已经开始限制发放了。宣生眉头一皱，情况比他所想象的发展还要快。身处各个新手村的玩家们尚未抵达主城，相关的措施便已经施行了吗？没错，我也还没有得到具体的原因，但目前的情况就是这样，连进货都有些困难。莫蕊撩了撩紫色的长发，眼中闪动着疑惑。他的情报网并未完全渗入人族内部，所以对于孤星城这种举措，他也是一头雾水。那是因为马上就会有很多外乡人来到孤星城了，算算时间，还有四天左右。随着第一批玩家被快速淘汰，新手村的竞争能稍微缓解一点点。如果有部分玩家开始铤而走险，通过在野外截杀其他玩家来快速收集货币的话，一个银币第二周怎么说都能集齐。也就是说，第二批次来到孤星城的玩家，恐怕已经能够形成一个极大的规模了，很多。多到这座城市可能会接受不能的程度，能说的就这些。我要休息了，你最好也做好准备。如果有渠道的话，尽早收集一些食物，或许会很有帮助。李宣生有着自己的眷属供养，倒是不用和这些玩家一样担心食物的问题。
：“你确定？”难得见这个男人如此严肃地说一件事，莫蕊下意识地觉得这个男人的话十分重要，顺从他的意思，或许真的。你是老板，你说了算，我只是个臭打工的罢了。祝您晚安，我先去休息了。朝着这个诱人的老板娘挑了挑眉，在狗头人营地混迹了大半天的宣生，浑身疲惫，吃过干粮，洗过澡，便躺回了自己的小床。哈，这样彻底放松，还真是愉快。闭上了眼睛，这边的身体。逐渐陷入梦乡，而作为神灵的意识体却穿梭到了另外一个世界之中。在一个空荡的洞穴之中，一位身形佝偻的老妪紧握着悬棍，不甘地注视着身前的神石。距离神灵大人上次降临又过去二十多年了。作为神灵降临之后的第一任族长，他凭借神灵大人的恩赐，那根奇怪的玄铁棍，活到了寻常同族想都不敢想的年岁。但是，没有人知道，为了延续这具枯槁的身体，他是经受着怎样一种折磨。身体的每一块肌肉，每一寸骨骼。无时无刻不在发出痛苦的呻吟，折磨着他这行将就木的衰朽老人。但这些都不重要，只要能够再次见到神灵大人，这一切都是值得的。这么多年来，他眼睁睁地看着自己的族群愈发壮大，在神灵的恩赐下年年丰收，无需为了饱腹而劳苦奔波，与凶猛的野兽搏命。这二十年多年来，族群的人数几乎又翻了一倍不止，人数达到了五百往上。而且，每一个新鲜的血液，在神灵恩赐的果实哺育之下，无论是身体还是精神。都要远超其他部族的新生代，他们只会越来越强，而这一切都是来自神灵大人的恩赐。可是，随着那位大人的再次沉寂，越来越多的族人，尤其是那些新生儿，开始质疑起了神灵大人的存在，这是他所绝对不能接受的。神灵大人帮助了他们如此之多，而这些新生代不仅不懂感恩，还开始质疑神灵的存在，挑衅神灵的威严。为了不让信仰断去，为了让神灵大人下次降临时能不因为族人的不敬而迁怒，他一定要坚持。一定要坚持到下次神灵的降临，将这份信仰的传承交到一个合适的族人手中。只有这样，他才能不留遗憾地咽下最后一口气。身着不知名兽皮的老人眼中闪动着狂热的火光，再次挺起了这具破败的身躯。第三十五章不敬者，是这个家伙。当视野转向神石这边，宣生第一眼便发现了大厅中的老妇。对他而言，认识这个女人只是不到短短三天，但对于这个时光荏苒的老族长，时间却已跨越了将近一个甲子的年岁。无情的时间在这个女人脸上留下了太多的痕迹，若非降临此地的宣声，一眼便能辨别出这个女人的灵魂，说不定都会完全认不出这个存在。你为什么还在这里？完整的神之眼让李宣生几乎能看穿一切，仅仅是瞬间，他便发现了这个老人身体早已濒临崩溃。若非手持着他所赠予的玄棍，靠着其中伟岸的神力苦苦支撑，恐怕这位老族长早就身形腐朽，化为尘埃了。何故驻留此地？恢宏而威严的神域直接传入老人的心神。让这位年老体衰的老族长瞬间瞪大了眼睛，他的神灵回来了，至高无上的神灵啊！我祈求您的宽恕。作为李宣生的第一个信徒，这名老妪在听到神谕的一瞬间，便已经身躯瘫软，潸然泪下。老人颤颤巍巍地撑着悬棍，双膝跪地，以一种极度卑微的方式祈求着他的神灵。神灵大人已经太长时间没有降下神迹，我那无知而愚昧的族人们愈发不懂敬畏神灵的眷顾，这些年对您的存在愈发质疑，甚至都没能准时供奉。时常拖欠或遗忘，但是我们从来都是您是信徒，您的子民还请看在您卑微的信徒份上，不要迁怒于那些狂妄气盛的年轻人们。他们没有语言，也没有文字，但是脑中的逻辑和思维却极为清楚明晰，能让李宣生轻松地感觉到自己并非在与未开化的野蛮人交流，而是在与一个鲜活的灵魂交心。看着身躯颤抖、经受着无比痛楚的老族长，李宣生陷入了沉默。他看到了这些年来这个老人的经历，虽然。这个愈发壮大的族群之中，有着文明之火的苗芽，但尚未真正形成文明的他们，依旧奉行着野蛮的规则。每一任族长都会接受来自年轻一代的挑战，而只有胜者能够接过族长之位，引领族人们走向更为光明的未来。曾经，当宣生第一次见到这个女人的时候，她本该在竞争中落败，最终含恨死在溪流边，但是却因为自己的帮助，让曾经那个年轻的女人恢复了健康，最终手持着被赋予神力的玄棍，成功取得了族长之位。在那以后，他所拥有的第一个虔诚的信徒就此踏上了传教之路。这位信徒从来尽职尽责，不仅将整个族群带为了他的信徒，更是凭借着玄棍所给予的力量，一直奋斗在第一线。即便上次宣生降临的时候，他都仍然位居族长，并未因为年长而衰弱。但是，凡人终究还是抵挡不住时光的侵蚀。在李宣生上次降临没多久之后，这位老人的身体终究还是每况日下，很快便被金色果实所养育出的新生代击败，从族长之位跌落。但，他却依然手持着玄棍，行走在传教的第一线，为李宣生的信仰值收集做出了巨大的贡献。可惜
。随着神灵长时间的漠视，上次神人的影响力愈发微弱，族群内怀疑的声音也越来越大，这才使得现在连对神灵的供奉都越来越敷衍不上心。通过神之眼翻阅着这个老人的过去，宣声哭笑不得的同时，伴随着的是一种莫名涌起的怒气。这女人也不知道是从哪里得来的消息，听说教宗必须将全身奉献给神灵。所以，甚至连自己的子嗣都没有。年老体弱之后，生活过得极为凄惨。更为糟糕的是，因为神灵的影响力越来越微弱，坚持供奉神灵的老人极不受族人们的待见，遭受了颇多的冷眼和歧视。这个野蛮的部族，终究离宣生预想中的文明有着极大的差距。就算这个老人曾经为了族群奉献出了自己的一生，也未曾在晚年受到过半点优待，反而处处遭遇冷眼和歧视，半点看不出曾经辉煌的影子。好了，不用再说了，把你的族人们都叫过来吧。无需多言，船儿等凡人前来觐见。翻动着老人的过去，李宣生心情复杂，强行按捺着怒火，自己无法时刻紧盯这边，导致信仰衰落。这一点他早有预料，甚至没有供奉，没有祭祀，这些他也有所准备。说到底，这些都无所谓。毕竟，曾经本来就是个无神论者的宣生，也没想过要真正成为神灵。他只不过是个凡人，莫名拥有了神灵的权柄，故此扮演着神灵的角色，收集能够强化自己的信仰罢了。归根结底。他是个人，而非无情的神，无欲无求，斩断一切情绪，成为虚无缥缈的神灵，绝非他所愿。在他看来，所谓供奉，不过是神恩的回报罢了。他扮演神灵，降下恩赐，于是人们感激奉上信仰，再顺便缴纳一点点供奉作为回馈，这场生意就算结束了。之后，他们的情感如何，李宣生都无所谓。但是，对于这位老族长身上所发生的一切，他却不能轻易就这样算了。即便不算信仰和神恩这茬。老族长也为这个族群奉献了一生，在食物不足的时候，他永远在狩猎最危险的第一线。在力量土豆降下后，他又始终耕耘不辍，为族人们做着自己最大的努力。这些都无法逃过神之眼的扫视。他鞠躬尽瘁，舍生忘死，甚至遏制自己的本性，始终孤身一人。之所以做出如此多的牺牲，全是为了让族群有着更好的未来。然而，就是面对这样一个鞠躬尽瘁的老族长，这些年轻的族人们却没有半点尊敬和感激，反而在老族长衰老之际百般欺辱。唯有这点，李宣生不能接受。他从小所受到的教育就是如此：不敬仰神灵，可以；但是不尊敬长辈，不念旧情，恃强凌弱，忘恩负义，那就不能称之为人了。第三十六章，魂香。是，不知神灵心情到底如何？老族长满心忐忑，颤抖地站起身躯，步履蹒跚地迈出洞穴，去集结自己的族人。终于，在稍微等待了一番后，所有的族人们都来到了洞穴之内，全员聚在。是，虽然族人们对神灵的存在都愈发怀疑，但当那阵熟悉的神威扩散开来的时候，他们全都噤若寒蝉，大气不敢出。看着恭敬至极、趴伏在最前方的老人，宣声心神微定，为首者向前。是，虽然心底有着疑惑，但老族长还是踉跄着上前，随后又试图恭敬的跪下，以表达自己最高的致意。但是就在老人低声之际，一股柔和而温暖的力量却拖住了他，并未让他下跪。为首者起身。其余人等跪下！从未有过波澜的神域，气势一阵，一股无比的愤怒从神识中扩散开来，令众人心惊胆战，恐慌万状。无神，无需多言。见到族人们满脸惊惧，老人刚要说话，便被神灵打断，一股柔软不可抗拒的力量遮住了他的嘴巴，温暖的力量渗入体魄，替老人净化了体内的痛楚。尔等之罪！看着这些在自己面前大气不敢出的人类，宣生的怒火一刻也未曾停歇，寒怒发问。无神可是为了供奉缺少而发怒，在慌乱跪倒的人群中，一位半老的女性主动走出，面容苦涩。供奉，可笑！至圣的威压不减反增，金色的神石浮空而起，神威浩荡，压得众人如顶泰山，动弹不得。不，我的意思是，神灵大人是否怪罪我等不够虔诚？自知想错了的女人面色一白，连忙更正：无所不能的神灵怎么会在乎区区几颗金色果实？他如此想，反而只会激怒神灵大人啊！着急之间，女人恨不得给自己狠狠来两下。她怎么就想错了呢？呵，虔诚，压在众人身上的威压松弛了几分，让洞穴内的人类面色缓和了不少，能有余裕擦一擦满头的汗水。尔等以为无事在介意尔等的怠慢和冒犯，那从脑中的神谕听出了几分不对。为首的女性一时之间慌张失措，不知道他们还做错了些什么。愚蠢至极，愤怒的神谕宛若一块不可撼动的巨石，死死压在每一个族人的心头。令众人喘不过气来，尔等蝼蚁不配无在意，无论如何冒犯，如何愚昧狂妄，无都不会介意。但是，尔等畜生，竟然对最该敬重的前辈同族蔑视至极，
，忘恩负义，如此存在，禽兽不如。不敬重吾，可以，但不敬重同胞，蔑视同族中的英雄，吾绝对不能容忍。此等禽兽不如之辈，不配做吾的信徒。狂怒的神谕敲在每一个人心头之上，令所有人噤若寒蝉，如临深渊。无神，我终于明白了，神灵并非在为供奉而恼怒，而是在为自己鸣不平。老族长满眼泪水，心神俱震。信仰家九九九。他所最敬仰的神灵，并未遗忘他这个最卑微的信徒。他所做的一切，都被神灵看在眼里。心中最深处的弦被触动，感受着来自神灵的温暖和善意。老人宛若回到了母亲怀抱的孩童，一时间思绪混乱，感动至极的他，竟想不出半句完整的句子来。听着，在学会做无的信徒之前，应该学会如何做一个合格的人。连至亲都不懂得敬畏和爱戴，你指望他们去敬奉神灵？不好的记忆不断涌现，喧声的眼中闪烁无穷的怒火。他控制着神力，拉过族群中主动挺身而出的那个女人，眼睛一扫，此人是老族长的侄女，曾经也对神灵极为敬仰，后因为环境的缘由，也和周围人一起漠然了起来。这样吗？控制着几乎万能的神力，宣声心神一动，那位侄女便捂住了额头，发出了满是痛苦的声音：“哼，一点知识都承受不住吗？”本想将自己部分知识直接灌进这个女人脑中的宣声，微微泄气，收起了部分内容。只将最为简单的做人道理传递到了这位女人脑海中，这是她所选定的下一个继承者将作为信徒的领袖而存在，而宣生不需要她做任何传教的事，只需要将这些野蛮的族人全部教化文明即可。仁义礼智信，温良恭俭让，忠孝廉耻勇，成替勤雅恒，便先搞懂这些再说吧。原本到来之前的他还在想，这次该放下些什么来帮助这个族群繁衍壮大，但是来到此地之后，他才发现，比起所谓物质上的支持，更应该给予的。是精神上的帮助。这些从野蛮中逐渐规划的族人，虽然聪颖伶俐，有着不俗的悟性和潜力，但在生活形式方式上都太过野蛮无礼。若李宣生只想做一个高高在上的神灵，他大可不顾这些。只要让这些愚昧的野人繁衍壮大，扩大族群之后，对自己保持绝对的敬畏，这样便足以。不过，这样的存在迟早有一天会背叛自己，迈向其他阵营。这绝非他所想要的结局。比起所谓神灵，他更情愿以一个亦师亦友的位置帮助这些挣扎求生的人们。虽然这并不可能，为了维护神灵基本的尊严，他必须保持一定的距离。不过，既然他有着那样的力量，足以做到这些，那他并不介意出手帮忙，让这些家伙们走上成长的道路。但若是所培养出来的是这种野蛮而不知礼数的家伙，那他绝对不能容许。所以，物质上的东西很容易满足，宣生只需要往神恩里丢点东西，便能解决这些族人们大半的问题。但若是要培育出一群拥有文明、性情完美的种族，必须从一开始就灌输相关意识，并让其贯彻下去。松开脑海一片混沌的侄女，宣生念头一转，看向已经几近于油尽灯枯的老人，无神，心情大起大落。再加上最后的遗憾都已经弥补完全，这个曾经坚毅勇敢、为族人遮风挡雨，即便是生命最后一刻，都还在念想着同族的女人，老泪纵横，整个心绪乱成一团，身形尽皆沐浴在神灵的温暖之中。信仰家九九九。他已经走到了生命的尽头，早就该死去了。看着脸上残存笑意的老人，宣生微微一叹：“确定如此操作，是否消耗四千信仰值？”“是。”曾经的积累几乎耗费一空，但宣生却没有半点心疼。这是他为所有英雄所准备的死后的场所。魂回故里，便叫做魂乡吧。在众族人诧异惊惧的视线下，寿终正寝的老人身形缓缓消散，一个年迈的灵魂却从躯体中脱离，沐浴在神灵的光辉之下。老迈的身躯，肉眼可见的年轻化，仅在瞬间，这个年迈的灵魂便恢复了年轻时最为全盛的状态，又变回了那个兼具美丽和力量的少女，有着无穷的生命力。一扇金色的门扉缓缓打开，逸散的圣光仅仅只是照射到众人身上，便能让他们感受到从未感受过的温暖和抚慰。信仰加 666， 信仰加 888， 信仰加 444， 生字何处，死去何方？每一个拥有理智的生命，都执着于这两个最简单。却又最难以回答的问题，而今天他们看到了无神。容貌上佳的女子睁开眼睛，迷蒙的看着当前发生的一切。先休息吧，好好睡一觉。信仰匮乏，当前的魂香什么都没有，仅能容纳灵魂，为他们提供最舒适的休息场所。嗯，绝对信任的闭上了眼睛，在温暖舒适的气息包裹下，这个连名字都没有的宣生的第一位信徒于魂香中陷入了休眠。看向满脸热切、崇敬至极的众人。宣生冷然下达着神谕，听着，无不需要尔等的供奉，也不屑于尔等的所谓恭敬。可但凡是对于同胞有过巨大贡献者
，均可在死后归入魂乡，陷入永远的安宁。这次的事情到此为止，下一次降临时，希望等都有个人样，而不是禽兽都不如。不顾众人火热的视线，宣声切断了联系。真是没想到，脑子一抽，构筑的魂乡，反而会让他们突然就精神起来了。回顾之前众人的反应，李宣生挠了挠头，结果靠着构筑魂乡时所展露的神迹，又收割了一轮信仰，还真不错黑。这倒是无心插柳了，不过让那些家伙对自己保持敬畏，倒也是好事。哎，希望下次降临的时候，他们真的能好好改过一番吧。第三十七章项链，折腾半天，结果信仰值还是只有五千出头，各种天赋都不能强化，还真是可惜。从床上起身，起了个大早，李轩生刚要准备去整理食材，便被脑海中一阵消息提示音吸引了注意。青衣 ，LV 十，有时间吗？鉴定一下项链。哎，金铲铲。你这就十级了，是第一个吗？昨天完成军团任务分离的时候，这位姐姐离十级便所差不远。看起来，在她昨天休息的时候，一清顺手把等级提了上去。青衣，不，有更快的。好家伙，这些人一个个都不休息的。金铲铲是什么项链？我在孤星城血蔷薇酒馆，你直接过来吧。青衣，好。关闭聊天面板，看着空空如也的店内，宣生撕下一张由墨蕊留下的便条，略一定睛。我去找特别渠道囤点食物，店面还是老实关着吧。嗯，和魔族那边去接触了吗？将便条收起，无所事事的李轩生坐在门口，静候着少女的到来。就是这么个东西。没过多久，一清便抵达了店面，进入店内，将他所要鉴定的项链拿了出来。一清还是那一套贴身的皮甲，将玲珑有致的美好勾勒得淋漓尽致。但是这位女性的面容却有些憔悴，似乎是忙碌了许久。见一清来去匆匆，十分紧急的样子。宣生也顾不得多问，直接看向了对方手中。那是一串象牙般洁白的玉石挂坠，洁白的材质散发着迷蒙的光辉，透着一股不可言说的美丽。玉石挂坠 ，LV 八蓝色加二十公斤力加十防御，这就是一个普通的项链，没什么好重视的吧？虽然说它的确算是一件蓝色的装备，但是作为饰品的它，并不能像其他正经蓝色装备一样提供较高的属性增幅。李宣生疑惑地看向面色肃穆的伊青，有些不解：就这样一个东西，值得这么认真？这是我从野外的魔气感染村民身上爆出来的，嗯，然后呢？我的转职任务和这个有关系？不会吧？惊讶之余，宣生再次拿起了桌上的雪白挂坠，反复翻看，确定自己并未鉴定失败。这东西也不是任务物品啊，而且并没有什么额外故事，就是很普通的一个蓝色饰品而已。反反复复看了数次，再加上鉴定术的完全鉴定，李宣生这才再次从项链中挪开眼睛，奇怪的看向一清，是他搞错了。还是这个单纯的少女被骗了，这项链就是平平无奇的一个饰品装备。你的任务能具体和我说一下吗？将项链递还给一清，身上隐藏线索匣子尚未打开的李轩生坐正了身体，期待先获得一些隐藏任务的流程消息。好，接过鉴定后的项链，发现这确实不是自己所要找的东西。一清皱起了眉，也不打算对眼前这个自己所信任的男人隐瞒些什么。任务的开始是一份系统赠送的信，你之前有鉴定的，嗯，我有印象。那时候，李轩生刚从鉴定小店里出来，确实有给一清鉴定过一份信。那似乎是写给某个人的推荐信，是可以触发幽影刺客传承任务的东西，应该是系统对于第一个达到五级之人的奖励，他多少都能猜到。交了那封信后，神殿的人要我去找到孤星城附近魔气的根源，也就是为什么会有魔气感染村民的出现。三言两语说不清楚，一清一边口头解释，一边将自己的任务内容展示给了颇为好奇的李轩生。任务顺利，推进到和项链有关的步骤。总之。要找到一条相关的项链，应该就在魔气村民那边才对。为了尽快转职，一清整晚都在忙碌，现在眼圈都有些微微泛黑，精神不是很好。嗯，项链，等下，给你发任务的人不会是个叫做林可的家伙吧？突然想起自己也曾经刷过那些被魔气感染的村民，还爆出了一个奇怪的任务项链。李轩生一拍手，从背包中翻找出来当初那个项链，林可的项链，任务道具，或许可以在孤星城某座神殿中得到相关线索。这东西。还是他以前刷级时候出现的，连自己的隐藏职业线索都没时间处理的李轩生，自然不会将注意放在这个奇怪的项链上。于是，一直搁置到了今天。而当他再次将这个项链翻出来的时候，随着一个鉴定术下去，这东西的全部信息也终于完全得到了展示。林可的项链、任务道具、某对情侣之间的信物。然而，如今那个男人已经被魔气腐蚀，再也无法恢复正常。如果某个人能将这条项链还给神殿中的某位女性神官，即可获得他的感激。就是这个。当宣生拿出项链的第一时间，一清便发现了自己任务目标指针没有丝毫偏离，直直的指着桌子正中的项链。
我之前刷怪的时候爆出来的，你要的话直接拿去就好。没想到这东西竟然还和隐藏职业转职带上了关系。这个所谓的任务道具，应该只有在需要转职的人手中才能发挥出最大的作用吧？既然对伊青帮助极大，宣生也就没有多说，毫不犹豫的将它赠送给了眼前的女性，直接给我。接过被交易来的项链，伊青颇为错愕，用不解的眼神看着自己唯一的好友。没事，你都要转职了，我还能占你什么便宜吗？等你之后有空。再带上我组队刷级就好了，这任务物品对自己也没有用处。既然决定打人情牌，那自然只能走到底喽。总不能现在开口诓这小傻瓜几金币，把所有好印象给毁了吧？在体验过被带躺，啥也不用做就能惊艳暴涨之后，李轩生都已经不太想自己动手了。反正他的能力特殊，要是经常作战，导致能力暴露什么的，那才更为麻烦。能躺着蹭经验，干嘛非得自己亲自上场呢？咕咕，一阵奇怪的声响从少女肚中传出。提醒着身体已经陷入了饥饿状态，你没吃东西。一清面色微红，让李轩生大为惊讶。虽然确实是饥荒状态，但以一清的实力，没道理连肚子都填不饱吧？一直在忙任务，打的都是人形怪，所以，而且城内已经没有再出售可食用的东西了。一清匆匆解释，姣好的面容爬满了红霞。他能清晰感觉到眼前之人的善意和温暖，但越是如此，他反而愈发不想将自己弱小或是脆弱的一面展露出来。没事。我给你准备点吃的吧。哭笑不得的少年缓缓起身，走向店内的灶台，脸色却微微发黑。城内都已经不再供应食物了吗？情况恶化的越来越快了呀。第三十八章，就连独角兽都无法拒绝。东西好了，可以。呼，当轩生端着面碗从厨房走出时，一清早已俯下身体，在桌上沉沉的睡着了。疲惫值零二十四，原来是精力见底了吗？不过这样就睡着了，还真是危险。反正现在的一清已经不会再介意。李轩生坐回属于自己的位置，捧起面条，试图利用眼前秀色可餐的美人增加食欲。纤腰长腿，面若桃花，胸怀壮阔，神态可人。果然，看漂亮的小姐姐有助于心情愉悦，身心健康。美滋滋的解决完饱食度问题，见一清丝毫没有要醒来的意思，轩生轻声开口：“一清，一清要换个地方休息吗？”莫蕊那个家伙从来就没有想过酒馆开张这件事，所以。店内的桌椅都质量堪忧，属实不是一个适合休息的地方。没有反应的话，我可当你同意了哈。将少女抱起，感受着手心传来的柔软，轩生定了定心神。嗯嗯，睡梦中的伊青睁开了眼睛，又在确认了轩生身份后，沉沉的闭上，甚至还颇为信任的朝他怀中蹭了蹭，似乎是要找一个舒适些的姿势。完全没有防备啊！他果然是把自己的各种嗜好看作求爱了吗？少年眨了眨眼睛，一时不知道该作何想法。算了，在这样一个世界里，能有这样强大省心的女朋友，好像也挺不错的。伊青的容貌、身材什么的，也绝对是顶尖水准，十分对她胃口。就是脑袋有点小问题，单独相处的时候，给人一种憨憨的感觉。明明在有其他人的时候，还挺机智一女孩。哎，人漂亮，然后在自己面前还有点犯傻，这不是优点吗？那没事了，反正伊青也不介意，宣生也就不搞什么虚伪的客套，将她带去那些尚未清理完全的客房了。直接将这个女孩安置在自己休息的房间。刚放下少女的娇躯，一声 Y Y G Q 的话语便已然响起：“啧啧啧，骗女孩子有一手啊！主人，老板，你回来这么快？”回头发现某位魅魔已经回到店内，倚着门框，眼神怪异。轩生拍拍衣服，收起了心底的几丝尴尬：“你不要误会，我们之间什么都还没发生呢。”“哼，那当然了，不知道吧，小弟弟？作为魅魔，姐姐我可是有着特别的天赋呢。”莫蕊紫色的眼眸微微发亮。照耀着他脸庞上娇俏的美人痣，魅惑至极。像你这样毫无经验的小伙子，一眼就能看出来哦。一个人单身这么久，很不好受吧？一见到其他女人随便进入自己的地盘，莫蕊的语气又不由分说的带上了几分火药味。感受到了这份莫名的恶意，轩生微微一愣，随后颇有兴趣的开始还击。那么，您经验丰富，早就通过神之眼看透了这只纯真魅魔的本性，所以轩生非但没有生气，反而挑起了一丝发自心底的笑容。哼，那是当然。虽然实际上什么都未曾做过，但莫蕊自然不可能承认这种事情。于是，这位颇具魅力的恶魔小姐撩了撩紫色的长发，故作风情，将自己伪装成一个成熟的大姐姐。毕竟，在魅魔的世界中，纯洁可不是件什么好事。在某些激进派心中，这甚至是一份耻辱，是无能的象征。当然，从小便被视为人类教育的莫蕊想法，倒和那些家伙不一样。但即便如此，在一个外人面前被冠以纯洁之名，他还是会感觉浑身不自在。可惜。这只稚嫩的小魅魔再如何表演也是徒劳，李轩生压根不吃这套。
在神之眼的注视下，这只小家伙一点秘密都不会有，全部的信息都会被他探查到，避无可避。我倒是觉得，如果能有一只独角兽在这里的话，他绝对不会拒绝你的靠近。众所周知，神圣的独角兽只会接受纯洁少女的示好，而对于这位徒有其表的魅魔小姐，李轩生有理由认为，就连独角兽都会被他给瞒过去。毕竟，谁又能知道一个以滥情主著称的种族？其中的一只小魅魔，竟然会连那什么都没有过呢？你是怎么？李轩生脸上笃信的表情令莫蕊瞬间眉头一紧，开始了各种胡思乱想。这个男人果然不简单，他一定有各种情报手段，才得到这一个信息的。好了好了，别又摆出这份严肃的表情，多笑一笑，你假笑也很好看的。喂，见轩生对自己不管不顾，莫蕊反而急了，紧跟着他的脚步，开始不依不饶的追问。好了，忙你自己的事情去吧，纯情的魅魔小姐。我还有自己的任务要忙呢。将这位总是莫名紧张的恶魔小姐推出房间，少年毫不留情的回头补刀。啊，对了，我记得对于魅魔来说，纯洁好像是件很耻辱的事情吧？嗯，被看破心中的想法，莫蕊的双手瞬间搅在了一起，整个人都开始扭捏了起来。没事没事，你很可爱的。不过为了恶魔一族的大义，还请持续保持纯洁和单身。我就先找女朋友卿卿我我去了，拜拜。将脸颊涨红、愤怒的直跺脚的莫蕊拒之门外。李轩生整个人都洋溢着愉悦的气息，又是调戏纯洁小魅魔的一天。检查了一番伊青身上的被子，确认有盖好之后，轩生微微耸肩，坐回了椅子上。隐藏职业看起来很重要啊！摩擦着下巴，想起了赵敏曾经手握的那柄成长型法杖，轩生咂了咂舌。看来隐藏职业确实还是越快获得越好。他现在已经八级，离十级转职的时间也不远了。等到伊青转职完毕，拉着他随便去野外逛两圈，估计经验就上来了。那么，这个匣子也到了打开的时候。从背包中拿出系统赠予的隐藏职业线索宝箱，轩生微微凝眸。隐藏职业线索宝箱，其中蕴含有一个转职隐藏职业必须的线索，作为隐藏职业转职任务的开端而存在。因为本宝箱某种神秘力量加成，其中蕴含的隐藏职业线索必然会最为契合宝箱的使用者。嗯，这东西还会自动找出最合适的隐藏职业，这可真是令人意外。一边缓缓开启眼前的宝箱，少年一边思索着心中的疑惑。作为影之主天赋的所有者，伊青被给予了幽影刺客的转职任务。那么，以他的天赋，第39章干翻老板娘，你就是老板了。当李轩生打开盒子，映入他眼帘的是一张微微泛黄的羊皮纸，手中的纸张通体透着古朴的微黄，在纸张边缘似乎有极为精致的纹路装饰。纸张上的内容被黑雾笼罩，就连神之眼都一时看不出详情。这看起来很像是某些古籍所用的羊皮纸，但是。手感却给人一种诡异的温热和滑溜，令人能瞬间辨认出这并非那种粗糙干燥的寻常兽皮纸。游戏基础的探测术给出的一连串问号，一如既往的无法提供任何帮助。轩生仔细展开了手中的奇怪信件，未知的推荐信，把这封信件交给孤星城中唯一一只恶魔，他会给你解惑的。孤星城中的恶魔，这一次，即便是神之眼所能探得的信息也十分有限，这让少年眉头紧皱，不由得泛起了嘀咕。他之前鉴定一清那个刺客职业转职信的时候，可没有这么麻烦。难道说这张长得像契约一般，有着各种古怪黑色纹路的皮纸本身，就是一张有着特别效果的卷轴？心中的疑惑越来越多。轩生试图将这张皮纸的消息先整明白，但却总因为这张皮纸上诡异的黑色雾气而看不出一个结果。鉴定数等级过低，无法鉴定该道具。这东西也太怪异了吧，神之眼都看不透。同等级的东西。搞不清这东西的本质究竟是何物的少年只能放弃，转头想起了他所给出的线索，孤星城中的恶魔，还是唯一一只，那不就是莫蕊吗？魅魔理应属于恶魔这一大类之中才对。想清了这一茬，轩生不由得微微一惊，坏了，他刚才还调戏了一番纯洁的老板娘，这才刚一回头就接到了和他相关的任务。啊，这，要是早知道有这个任务，他怎么敢招惹莫蕊啊？看着手中的古怪皮纸。李轩生硬着头皮迈出房门，这东西对他来说确实太重要了。根据宝箱给出的信息，这东西应该是最适合他的隐藏职业。单单是为了这一点，他就必须得搞清楚这东西到底是什么，能引导出怎样一个任务。蹑手蹑脚离开自己的房间，没找多久，轩生便在大厅中看到了沉思的老板娘。回到店内后，莫蕊便换了一身青色花纹的高叉旗袍，雪白如玉的双腿随意的搭在一起，精致的发簪束住一头紫发，气质温婉，却又带着一股别样的魅惑。他这个 boss 也不知道是不是故意迎合人类的穿衣风格，总是喜欢穿个是贴身的旗袍。虽然说这类服饰的确能衬托出莫蕊的好身材，极为养眼，但说真的
，谁没时会穿旗袍啊？感觉这位老板娘还真是养成了奇怪的习惯。她该不会认为人族的女性平时都这么穿吧？畏惧的看着远处不知心情的女性，李轩生迟疑着，不知道是该上前还是再拖延一段时间。即便是很少有游戏之前的记忆的她，也极为清楚，生气的女人可不好惹，什么讲道理、讲情义都是无用之举，对牛弹琴。所以在询问信件之前。是不是该想做些什么事情来弥补一番老板娘的心情呢？没什么想法的少年打开了聊天面板，刚刚才开口调戏过的老板娘，现在就有求于他，到底该怎么办？有点急，在线等。不是吧，兄弟，你都来孤星城了，还敢乱得罪 NPC？ 不要命了？和各位老哥透个信儿，安全区对 NPC 来说没有束缚力，他们是能动手的，你敢信？玩家其实也能动手，只是会被士兵抓而已。我记得这破游戏的好感系统都是不可视的，不过。如果你真得罪了 NPC， 要不要试试给他帮帮忙，完成点日常任务？孤星城附近的聊天频道内，有的是因为补给不足而被迫休息的玩家，一看到李轩生发出的求教信息后，立刻开始了指指点点，帮莫蕊完成些任务。但问题是，这位姐姐只给魔族发任务啊，而且她就是担心任务会被拒绝，这才打算先做点什么来着。兄弟，我的建议是不要怂，直接上，只要干翻了老板娘，你就是老板了。卧槽！楼上说的好有道理，各种意义上的建议直接躺倒，恰软饭。现在孤星城的食物价格一个个都高的离谱，还有价无市，据说是针对我们这些玩家的。NPC 一切正常，所以还是蹭软饭香啊！富婆，呃呃，饭饭，人家也想吃软饭，有帅气的小哥哥吗？一同币开始私聊，非诚勿扰。很快，聊天室的内容便被拐带到了奇怪的方向，无法再给宣生以任何帮助。切，问了白问，果然是没什么用处的沙雕网友们。抛开所有侥幸心理，宣生舔着脸，做好了牺牲的准备，来到老板娘身旁。嗯，这个家伙怎么又过来了？可老板，你心情现在好吗？硬着头皮上来后，宣生果然还是不敢直接交任务，打算先赔礼道歉，把这位姐姐的心情哄好再说。疑惑的莫蕊看清宣生脸上心虚的表情，嘴角邪魅一挑，好的很呢，被某个小弟弟说成了纯洁的大姐姐。哎呀，真是开心，开心的都听不进去话了。你忙你的事情去吧。我现在忙着开心，没事情处理别的。一见到这个男人的表情，莫蕊就知道这家伙又遇到什么麻烦了。之前向自己预支工资的时候，这男人就是一副这样的表情，现在又莫名跑到自己面前，肯定又没什么好事。这要是换了平时，自己的灵魂毕竟受制，很难见到这家伙一副有求于人的神态。而今天他才刚刚惹怒自己，就又跑过来。哼，他要是放过了这个报复的好机会，他就不信我。主人，你不陪之前骗来的小姑娘休息？来找我这个纯洁可爱的魅魔干什么？嗯，几乎是用咬牙切齿的语气，莫蕊恨恨地吐出了这几个字。本来他还想遮掩一番，多少演一演，捉弄一下也就算了。但是，一想到这个家伙之前的言辞，他就满脑子怒气。这不是觉得之前说的话太过分了吗？过来看看你生气了没有？之前挖的坑太大，导致现在宣生都只想给自己两下。没事，你嘴欠干什么？挖这么大的坑？第四十章，大丈夫顶能屈能伸。我这不是过来赔礼道歉了吗？这要是平时开口调戏一番，之后用不了多久，这位魅魔姐姐总会消气。但是奈何隐藏职业的任务这种事情，李轩生是一刻也等不了，这才只能顶着怒气上来触眉头。哎呀，我忙了一天，肩膀有点酸，都不想动了。刚才还一切正常的莫蕊，突然耷拉着眉毛，依靠在椅子上，一副动弹不得的瘫软模样。我来按按肩膀，好些了吗？老板，人在屋檐下，不得不低头。虽然只能算是寻常的打闹。但是莫蕊既然提出了要求，李轩生还是只能老实照做，乖乖当起了按摩师傅。捏着莫蕊柔嫩的肩膀，也不知道该用多少力量的轩生摆出尴尬的笑容，应付着来自老板的刁难。毕竟他也清楚，这位姐姐不过是心血来潮，想要在气势上压他一头罢了。按的好不好，压根不重要，只要姿态做足了，便能让这位大姐姐消气。嗯，还行。那，哎呀，腿也有点酸。莫蕊扭了扭纤细的脖颈，将玉腿微微抬起。这不合适吧？你说了算还是我说了算？嗯，漂亮的女人眯起了眼睛，宛若一只勾人心魄的狐狸，眼里闪烁着狡黠的光辉。好吧，心知对方不过是为了让自己表态的宣生，也不至于动手动脚，而是老老实实的弯腰下蹲，显示自己低这个女人一头。脚上一凉，让莫蕊微微一愣，不由得有些奇怪。他只是让这家伙揉腿而已，怎么还主动捏脚去了？有必要做到这种地步吗？他只是想捉弄一下这家伙而已。明明自己的灵魂都被这家伙握在手里，完全没必要做到这种程度的。就在小魅魔胡思乱想之际，
，族心传来的揉捏让他下意识脊背一挺。啊，嘿嘿嘿，我嗓子有点痒，没事，你继续。强行控制住脸上几乎要溢散开来的红晕，莫蕊心底不由得暗恼：这家伙总是捏脚底做什么？可恶，是知道他从来没接触过这种事情，想要他主动认输吗？他偏不主动开口，由这个家伙去好了。强行冷静心神，不顾腿部和脚上传来的麻痒，莫蕊咬紧牙关。仿佛较劲一样，和自己的感官开始抗衡。不是，都这么久了，怎么这姐姐还没有满意啊？化身足疗师傅，给自家老板从膝盖到足尖反反复复来了几套的宣声手都按妈了，他都做到这个程度了，还不够吗？难道这都不行？姿态放的还不够低，差不多得了。真是的，有些泄气的李宣生松开手，抬头看向莫蕊。哎，蹲下后还是首次抬头的宣生，这才发现，不知何时，莫蕊早已软倒在桌上，面似红霞。眸若秋波，整个脸蛋恰如深秋的苹果，处处透着成熟和甜美诱人的色彩。那个老板，轻声惊醒桌上的魅魔，几乎在瞬间，莫蕊眼中的迷茫和雾气便消失不见，取而代之的是一种露馅后名为恼羞成怒的情绪。哼！拎起李宣生的衣领，莫蕊几乎是硬来一般，将他按在了墙上，愤声说道：“不许笑，我只是一时疏忽才，这种事情我早就习惯了，小事一桩而已。啊，当然，你。”看着莫名其妙慌乱起来的莫蕊，有求于他的宣声自然不可能在火上浇油。刚要夸赞一番眼前美丽的女性，便被莫蕊再次打断：“不许说可爱，不不不，不会，您很有魅力，那个非常的诱人。”还有，不知何时，愤怒的莫蕊和他靠得极近，宣声甚至能轻松感受到对方脸颊正在不断发热，紫色的发丝上清雅的香气若有若无，明亮的眼眸如同深山中的一汪清泉，纯净的令人心醉。不敢直视这样一位尤物的眼睛，少年撇过头去。慌乱地用各种词藻称赞着眼前美丽的女士。嗯，发现了对方比自己还要慌乱，莫蕊眨了眨眼睛，饶有兴趣地露出了玩味的微笑。你心动了？说真的，作为一只魅魔，莫蕊对这个男人还挺畏惧的。毕竟他所擅长的一切精神类法术都被克制得死死的，每次使用那种东西，要么是被反制，要么就是压根没有效果。偏偏他还不擅长格斗类的技巧，只会精神类攻击，这就让他一筹莫展，对这个男人毫无办法，甚至。一度让他对自己的魅力都产生了怀疑，但是现在看起来，要搞定这个家伙，好像只要靠近一点就行了。温润的气息打在少年脸上，莫蕊的眼睛几乎弯成了一轮星月。现在谁是纯洁的小可爱？嗯哼，这个口出狂言的家伙，现在知道她是成熟的大姐姐了吧？你什么？威胁似的又靠近了几分，彻底控制住场面的魅魔小姐嘴角一挑：“谁是？可恶，欺人太甚！”男子汉大丈夫，自当顶天立地。李宣生刚要硬气一回，便被一只玉手捏住了腰间的软肉。嘶，大丈夫能屈能伸，当忍则忍，可不是咱认怂啊，是他不讲理。我是，乖。收回作怪的手，志得意满的莫蕊向前的不满和愤怒彻底烟消云散。他满意的坐回了自己的位置，转而掏出一枚金币，给你。干嘛？被这一出搞迷糊的少年尚且留存在刚才的温柔之中。一时没反应过来，你过来求我，难道不是又要预支工资吗？这下子反倒是莫蕊疑惑了起来，谁会为了那点东西卑躬屈膝啊？又不是真打算吃软饭。虽然心里这么想，但有求于人的宣声还是摆出一张笑脸。不是，是有别的事情。嗯，不是要钱。虽然有些不明所以，但莫蕊还是坐正了身子，准备听一听这个请求。就是有个信件一样的东西要给你，拿出那份材质未知的纸张。递到目瞪口呆的莫蕊手中，李宣生尚未开口，便收到了一声夹杂着颤抖的质问：“你是从哪里得到这个东西的？为什么会是你？”第四十一章魔神的苏醒。你从哪里拿到这个的？即便是当初被宣生看破了身份，莫蕊也未曾如此慌乱过。美丽的紫眸瞪圆，魅魔的的双手止不住的颤抖，手上轻薄简单的一张纸，对他而言却仿佛重若千钧，就是开箱子开出来的啊！从未见过莫蕊如此惊慌失措，宣生不由得轻声问道。这到底是个什么东西、啊？即便是他也看不出任何端倪。这样的文件一定不简单。这不是东西，而是莫蕊双手紧攒，修长的指节甚至都开始泛白。总之就是任务道具是吧？有什么我能帮忙的吗？看到这只魅魔如此反应，宣生忍不住白眼一翻，暗叹墨迹。时间可是很宝贵的，这半天一个字不说是闹哪样啊？不行，你不能去。听到宣生主动申请帮忙，失神的莫蕊宛若触电了一般。声调猛然拔高，死死地盯着眼前的男人。因为我不是魔族，还是说我们的关系不够好？果然又遇上了麻烦
。李轩生微微一叹，也不知道该说些什么好。看看人家赵敏都还没转职呢，职业专属的成长武器就已经握在手里了，而他呢，就连触发个任务都要被百般刁难，果然是因为和 NPC 好感度不够、不被信任的原因吗？这样吧，你把这个东西的具体事情告诉我，我把你灵魂放了，从此井水不犯河水，如何？见莫蕊始终忐忑不肯开口，没有神妖办法的宣声只好开始循循利诱，用自己所能付出最大的代价换来这个隐藏职业的相关信息。你愿意放开我的灵魂，就为了这张内容都不知道的纸？莫蕊不敢置信的出声，似乎是从来没有料想过自己会以这样一个方式恢复自由。你这话说的像是当初我硬逼着控制你灵魂一样，当时明明是你自己动手，然后才被反噬的好吧？见对方似乎把自己当成了喜欢强迫女性一般的变态，李轩生脸一黑，不满的回应道。当初到底是谁根本不讲理，一言不合就控制灵魂啊？那还不是？面色一红，莫蕊甩了甩头，似乎要将当初的黑历史从脑中驱逐出去一样，苍白的脸色总算好看了几分。总而言之，我不是要胁迫你放开我的灵魂，才不告诉你这东西的来历的。表情郑重的魅魔长吸一口气，挥了挥手中的皮纸。你知道这东西是什么吗？要是我知道，还来问你啊？快说吧，姐姐，这到底是什么职业？难不成还能是猎魔人？专杀恶魔，所以你不给我转。望着少女两难的表情，李轩生腹黑的揣测，这皮纸记录的可不是职业。男人脸上的无奈丝毫没有减轻莫蕊脸上的郑重，他几乎是一字一顿，而是神，这是成为神灵所需要完成的试炼。一脸懵圈的少年眨了眨眼睛，不解的看向郑重其事的魅魔。这件事关于魔族的一个传说，算了，反正你也没兴趣听，我就直接和你说结果吧。我是可以打开这张皮纸上的封印，但是，一旦它的内容被解锁。那你就只有走到底一条路可以选，不是？我想听啊，姐姐，别在重要的地方略过呀！无视了宣生脸上的焦急，莫蕊伸出手打断了对方：“你先听我说完，这条灯神长阶艰苦无比，普通人绝对做不到。而这条路可没有失败一说，不是成功的走到最后，结局便只有死亡。总而言之，一旦这张纸的内容被揭开，一切就没有回转的余地了。你确定要我展示它具体的内容吗？得，该说的没说，净说了些没用的。”摆出一副死鱼眼。李轩生算是彻底无语了。你好像有什么问题要问的样子，你先说吧，问清楚之后再给我回应也不迟。还问？别问了，我都知道了。你暗恋我的事，挠了挠耳朵，轩生一脸揶揄：“什么啊？谁暗恋你了？”对方突然一副欠揍的表情，说出这种脱线的话来，让莫蕊一时瞠目结舌，都不知道该如何反应了。他明明在很认真的说一件极为重要、关乎性命的事情，这家伙到底在想什么啊？怎么满脑子都是这些奇奇怪怪的东西？他是怎么得出这种结论来的？你看，我之前都说你告诉我这东西的具体情况，我就放掉你灵魂是吧？掐着手指细数着之前发生的事情，李轩生一脸确信，一副你不要再解释了的表情。所以，以你的聪慧，即便一开始不是以这个为目的，那只要顺水推舟，应和下来，我也会遵守约定，放开你的灵魂，让你恢复自由。只要他一点头，便能和自己彻底撇清关系，重新变成自由自在的小卧底。但是，你却没有这么做，而是只顾着手里的东西。宣生一拍手，得出了结论：承认吧，你就是喜欢我，不然怎么会不想到这一茬呢？你没有这么做，一定是对我有非分之想。你这个家伙，果然是作为魅魔孤独太久了，所以才……闭嘴！明明自己难得好心照顾一下这家伙的生命安全，他竟然还不时好人心舔着脸过来占便宜。满脸通红的莫蕊右手猛然一握，滴滴鲜血从掌心涌现，沾染在了材质未知的古朴皮纸之上。我只不过是难得尊重一次自己的良心而已，我这么担心，你还真是见了鬼了！去死吧你，别出来了！皮纸上的黑雾彻底散去，赤红的文字逐渐浮现，但还没等轩生看清，这张古怪的皮纸便被莫蕊狠狠按在了他的脸上。触发唯一传说及隐藏任务——魔神的苏醒，警告：此任务极度困难，且无退路和放弃意图，接受后便只能按时完成对应的环节，否则将会被全魔族追杀致死。魔神的苏醒当前任务环节。获得怠惰的认可，一阵古怪的吸引力从皮纸中传出，瞬间将宣生吸入了其中。然而，少年所留下的最后一句话，却让表面镇静的莫蕊彻底心乱如麻。哪有心慈手软的卧底啊？良心，骗鬼呢？还有，愤怒的时候不要乱丢东西，你这不就完全按照我的剧本走了吗？第42章，贝尔分隔，这又是哪里？似乎是被吸入了皮纸之内，之后便是一阵天旋地转。等宣生回过神来的时候。他已然身处一片诡异而混沌的空间之中，这里的环境宛若虚空，没有厚实的地面，整个人飘荡在空中，四周都是漆黑的背景，处处透着深沉和死寂。奇怪的是，
，明明如此黑暗的一个空间，却诡异的透着某些光亮，让他能够辨认出上下左右以及自己的所在。你过来！一个疲惫的声音在脑海中响起，引领着喧声看向虚空中的某个方位。顺从着某股力量的牵引，他驱动着身形缓缓飘去，穿过层层虚空。很快，一个古怪的石台出现在了喧声眼中。那是一块朴素的巨石，在这片混沌的空间中显得如此突兀。巨石上沉睡着一名可以称得上是巨大的少女，对方一头白色秀发，曼妙的身段在侧躺姿势下一览无余。轻薄的纱衣一看便是为了休憩而准备，但即便是这样简单的装束，也无法掩盖住对方慵懒而妖娆的奇怪气质。单看身材和脸蛋，这个看起来和人类无异的女子堪称尤物，完全不亚于身为魅魔的莫蕊。不仅如此，对方慵懒和自在的气质，给人一种奇妙的吸引力。综合这些。这个女人的魅力甚至要超过那只小魅魔，在见到这家伙的第一眼，少年便心神一震。当然，如果这位女子的身体能和正常人一般大小的话，她或许还真要点时间才能平静下来。但是可惜，轩生眼前的这一位，单单是身高，恐怕就不止三米。虽然对方全身上下没有任何与普通人相区别的身体特征，但是对方显然不是人族，和莫蕊一样，同属恶魔大类。眼中流露出疑惑，并未看到任何恶魔特征的轩生，瞳孔一缩。贝尔芬格。L V， 恶魔族七大君主之一，代表着怠惰的魔王。嗯，石台上侧坐着的女子微微睁开眼睛，扫过眼前的人类。这女人眼睛好奇怪，在人类身上本该是白色的巩膜一片漆黑，反倒是原因为黑色的红膜一片猩红，透着诡异的色彩。黑底红膜的眼睛闪烁着疑惑，似乎对眼前的存在极为意外。人类，微微惊讶的语气在宣生脑中响起。这瞬间，李宣生突然感觉到了某种莫名的既视感。他突然想起来，每当自己以另一个姿态降临自己眷属所在世界的时候，也是如此和他们交流的。不过，眼前这个女人当着面都不愿意开口，难道只是纯粹因为这样说话省事吗？发现对方仅是看过自己一眼后，便又闭上了眼睛，一副动都不愿多动一下的样子。轩生不由得扯了扯嘴角，不愧是怠惰的魔王，而自己来到这里，就是为了获得这位魔王的认可。但这里究竟是哪里？得不到任何提示，无奈之下，轩生只好开口：“贝尔芬格君主。”您能告诉我这里是哪里吗？封印的地方。身前的女子呼吸均匀，一副熟睡的模样，就连宣生脑海中响起的声音都有气无力，似乎并非这位君主陛下清醒状态下的发言，而更像是睡梦中的喃喃一语。封印。哈！见贝尔芬格，就连声音都有气无力，对自己这个闯入者，从头到尾都未正眼看过。宣生识趣的耸了耸肩，并未再细问各种杂乱的疑问，而是直奔主题。我是来获取您的认可的。果然。双眼轻闭的怠惰，微不可察的皱了皱眉，随后便微微颔首。你通过了。哎，正在原地等待着这位魔族君主发布任务的少年，表情一摊。通过了，就这样通过了。他什么都没有做啊，没有任务吗？不是说要获得怠惰的认可？这这这，难道说连试炼都懒得试炼了吗？出去吧，我等待着你回来的那一天。比起之前毫无波澜的语气。这句在脑海中响起的声音，带着些许释然和期待。仅仅是这一丝情绪，就仿佛花去了对方所有的气力。巨石上的大美女气息平稳，似乎再次陷入了沉睡，无法对外在的任何行动做出回应。魔神的苏醒，第一环获得怠惰的认可，完成。一股莫名而来的吸引力再次拉住了宣生的身体，似乎是在强行将他往外拽。而就在这个瞬间，宣生眼中金光一闪，看向巨石上的存在。这名为贝尔芬格的恶魔被数不尽的透明锁链束缚在巨石之上，控制之彻底，甚至让这位魔君动弹一下手指都犹如痴人说梦。而在这被拽出的瞬间，他也终于通过神之眼得到了此地的消息：诸神的书页。其一，在对抗恶魔的过程中，诸位其他种族的神灵联合出手，将恶魔的七位君主全部封印，束缚在了特制的书页之中，以威胁恶魔族遵守某个上古以来所签订的特别条约。注：本书页中封印的魔君为第四魔君戴多贝尔芬格。血蔷薇酒店内，一身青色旗袍的莫蕊趴在桌上，捧着微微泛红的书页出神。他的情绪怎么就越来越难以控制了呢？明明作为魔族最前线的情报人员，本该无论何时都保持一颗冷静的心，不轻易动摇的才是。但是，对那个控制着自己灵魂的家伙，他却总是特别容易较真，甚至还因为一时羞恼，把真的把他丢进贝尔芬格大人的封印中了。不该这么容易动怒的。伸出双手捂着头部，这只从小接受和人族一样教育的小魅魔，其实也清楚。那个家伙除了嘴上贱兮兮的，其他无论品格还是为人什么的都挺好，但他真的不该参与进这件事情之中的。十分清楚魔族世代延续的传说，对于手中的封印，莫蕊再清楚不过他的用途。魔族七位魔君全部被诸神联手封印
，使得魔族在这个世界中的地位一落千丈，人人喊打。而从来都没有信仰、更遑论神灵的魔族，对诸神的制裁束手无策。但并非没有破解之法。如果说有人能找到所有魔君大人的封印，并进入其中，获取所有魔君的信任，甚至能够将各位魔君大人释放出来的话，那么那个存在就会成为所有恶魔这些无信仰者的神灵。第四十三章：狩猎目标。而且，如果说他真的能够成功的话，那么作为引导者的自己就……不过，果然是不可能的吧？再次为之前自己的冲动而后悔的莫蕊心中一揪，沉沉的叹了口气。贝尔芬格的试炼，也就是怠惰的试炼。根据族内的传说，那位大人根本不会对没有价值的东西付诸任何行动。也就是说，如果进入封印中的人并不能使贝尔芬格满意的话，他连理都不会理那些家伙。诸神对于封印的监视极为严密。七位魔君大人曾经都对自己的领民们下过号令，只有能力足够强大的魔族方能进入封印，接受各位魔君的试炼。这是因为，一旦封印里的动作过于频繁，吸引来了那些家伙的话，那所有的计划就全泡汤了。为了不让计划失败，每一个进入封印的魔族都要做好赴死的准备。没有任何一个魔君会心软进去封印容易，但想要获得认可并从中出来，可绝非易事。最起码，在莫蕊所听过的所有传说中，进入封印之中的魔族绝对不少。但真的成功的一个都没有。那些自认青年才俊、有资格引领魔族走向复兴的年轻人们，全都死在了封印之中，犹如泥牛入海，再没有任何消息。而那个家伙，那个故意惹怒自己、特意骗自己动手把他丢进封印之中的家伙，连魔族都不是，这样的存在怎么可能被贝尔芬格大人认可呀、啊？他第一个人类朋友就要这样死去了吗？怎么眼圈都红了？失去我就这么难以接受吗？轻佻而揶揄的嗓音再次于魅魔的耳边响起，让趴伏在桌面上的莫蕊呼吸一滞。你，你出来了！极度惊讶的抹了抹眼眶，确定眼前的一切并非自己的幻觉，莫蕊几乎喜极而泣，不敢置信的捂住嘴唇。兴奋之下，莫蕊再也难以控制住自己的情绪。你被贝尔芬格大人承认了，你通过了试炼。这个人真的是传说之中能够将所有恶魔从深渊中拯救出来的存在吗？狂喜之下，莫蕊都没心情再介意对方言语上的冒犯了。他眼中闪烁着明亮的光辉，他们魔族等这一天等得太久了，太好了！心中的感动和狂喜无处宣泄。莫蕊张开双臂，就要给这个自己差点失去的友人一个炙热的拥抱。哎，别过来，我和你不熟，丝毫不给眼前的美人面子。刚从封印之中出来的宣声，面色一僵，抵住了对方的额头。莫蕊小姐，你是个好人，我很感动。但是我们跨种族的爱恋是不会有结果的，请容许我拒绝。我，你。本来满脸欣喜的魅魔小姐脸色紫青，极佳的心情急转直下。明明她只是因为过于兴奋，想要庆祝一下才。这家伙，你就不能正经一点吗？你可是要成为全魔族的希望啊！正经能当饭吃。比起这个，你倒不如尽快告诉我下一个魔君的封印书页在哪里，我好继续完成我尚未完成的任务。不知道。说到封印，本来满心欢喜的魅魔面色一暗。哎，魔君们被封印后，魔族的力量越来越弱。连保护封印着魔君们书页的能力都没有了，那些书页最终逐个丢失，下落不明。啊，好吧，没想到这个任务接下来的进度全得靠自己，是一点协助都收不到。真是现在的恶魔都和纯洁的魅魔一样没用了吗？宣生扭过头，以极小的声音吐出这句话后，便麻溜的回到了自己的房间。然而，这样的呢喃根本逃不过听觉敏锐的莫蕊女士。你这家伙，又被这个嘴花花的家伙调侃了一番。莫蕊心中好不容易攒起来的敬畏之情瞬间崩塌，再次化为同初见时无二的不甘和愤愤。这样的家伙，这样的家伙，他怎么可能会喜欢上这样的存在啊？心中的温柔和爱意仿佛都为了狗一般，让莫蕊憋屈至极。不，这份悸动一定不是因为感情，而只是纯粹的好奇和吸引罢了。在感情上，无论明示暗示，都被无情拒绝的魅魔小姐开始自暴自弃，准备彻底改变自己的观念。果然是扮演人类太久了。从未做过任何魅魔该做的事情，才会如此不堪。连这种家伙都……面色涨红的莫蕊再也无法维持平稳的心态。他一咬牙，脑中的想法逐渐危险了起来。虽然有些丢人，但是作为魅魔，第一个猎食的目标就决定是这个讨厌的家伙好了。等他实力稍微上来一点，不至于直接被猎食致死的话，他就毫不留情的出手。心中曾经的好感逐渐化为狩猎时的兴奋。这份作为魅魔前所未有过的本能悸动，莫名符合了扮演人类的道德准则。这份在两种身份环境下全部获得了许可的行为，是如此具有诱惑力，令不再有顾忌。莫蕊勾起一个危险的笑容，重新变回了那个游刃有余、极为自信的魔族精英。不管是以从小受到的人类教育思考，还是以遵从魅魔的本性行动，爱也好，捕食也好，拿下了再说。
，嗯，好像冷静下来了的样子，那就好。躲在房间内，偷窥着莫蕊情绪变化的少年点点头，再次为自己的智计而满足的惊叹。比起一个只会卑躬屈膝、满脸尊敬的奴仆，玄生果然还是更喜欢一个魅力满满、自信而能干的老板娘，所以他才不惜多次刺激这位魅魔小姐，彻底让她放下对自己这个所谓魔族希望魔族未来的神灵的敬畏之情。他在另一个世界当神灵已经够累的了。回到这个世界里，要是再被供起来，那他非得精神崩溃不可。他只是想平稳的活下去，干好自己分内事罢了。现在看来，计划十分成功啊！嗯哼，这样子能让莫蕊心态放平，将自己看作是一个再普通不过的小店员，就再好不过了。没有无谓的敬仰，也没有刻意的针对，一切正如宣生最开始希望时的那样。他当他的小店员，在孤星城内混个温饱。莫蕊当好他的店长，不要乱做出些不该做的事情，这样就再好不过了。心情愉悦的少年丝毫没有预料到，他的所作所为彻底激活了某个恼羞成怒魅魔小姐的捕食本能。宣生所预想中的平静生活，怕是不太可能如愿到来了。第四十四章，得成全职奶罢了。真名李宣生，游戏昵称金产产，唯一 ID 幺幺幺幺幺幺零幺，等级 LV 8 h p 六八零六八零 MP 六八零六八零攻击五十三， 53, 防御二十八。当前职业：村民，隐藏信息，魔神的候选者。力量： 59加十四，智力28。敏捷4 2二加四，体质28。精神28。幸运5加五。当前装备：灰色匕首 ，LV 一律，孤星城的荣耀，青色徽章。天赋：金产产冠冕，神格：信仰匮乏。技能：贝尔芬格的认可，被动，可进阶。当自身暂定并未移动三秒后，每秒恢复生命和法力上限的百分之十。嗯，到头来就获得了这样一个被动技能吗？作为第一环的奖励，同时作为隐藏职业的第一个技能，来自带度之魔王的认可。这个能力不得不说极为可怕，平平无奇的说明并不能掩盖其超凡之处。仅需暂定不进行位移，便能获得一个可怕的恢复效果。而且这样一份能力似乎还能进行进一步的强化。贝尔芬格的认可可进阶。怠惰，协助贝尔芬格突破封印后获得，真棒啊！虽然很想这么说，但是为什么还是没有伤害能力啊？双手一摆，瘫软在椅子上的少年长叹一口气，整个人都有些颓废。防御能力，他单靠格挡便已经足够了，再加上这样一个被动，最多也就算是能顶得住一些法术轰击。他想要输出啊！拿出之前魔器村民精英所爆出的蓝色长剑，宣声哀然一叹：他什么时候才能像伊青一样？动辄就是暴杀野怪呢。嗯，我睡了多久？正在喧声胡思乱想之际，缓缓睁开眼的伊青起身环顾四周，疑惑地问道：“嗯，没多久，才一两个小时吧。如果身体觉得累的话，还是多休息一段时间为好。”不同于喧声，伊青已经达到了十级，并且转职任务也几乎走到了最后一步，无需再着急。嗯，愣愣地点了点头，在喧声的注视下，少女又缩回了被子里，微微闭上了眼睛。等下。这里好像是我的卧室，脑袋才回过神来的少年伸出手，又只能悻悻放下。本想问问要不要换个房间的宣生，见一清几乎是瞬间入睡，无奈的扯了扯嘴角。算了，他不介意的话，那就这样吧。滴滴滴，好友页面传来提示音，宣生手一抬，打开了通讯面板。破军 L V 7李大佬，有空见一面吗？之前的事情多有叨扰，方便的话，我和战友们希望能过来道谢。金铲铲啊，可以，不过。我不喜欢人多，我的消息和游戏昵称也记得保密。如果真要道谢的话，就别带着你那一堆的战友过来了，带上点漂亮小姐姐就行。通讯面板另一头，身处野外辛辛苦苦刷怪的男人看到这里，差点没绷住。不是，大佬的生活都这么惬意的吗？这都什么时候了，还想着小姐姐呢？哎，算了，人与人确实是不一样的。破军，那好，李大佬，你稍等一下，我和排长之后过来见你。还是之前那间酒馆吗？金铲铲。没错，关掉通讯面板，少年微微嘟囔着：“怎，又遇到麻烦了吗？”坐在万年不营业的店面内，看着笑脸盈盈的莫蕊，宣生没来由的有些发麻。老板，我身上有沾什么不好的东西吗？没有啊。撑在桌子上，莫蕊一只手撑着脸，歪着头，凝神注视着身前的男人。那你为什么这样看着我？不知道是不是错觉，宣生总感觉这位魅魔小姐看自己的眼神有些不对。以前。这一位看自己就像是在看一个漠不关心的同伴，虽然宣生清楚对方心里有些小九九，但明面上对方确实没有任何异样。但是现在却变了
，原本平和的眼神突然就颇具进攻性，令他不得不重视起来。这种眼神就像是凶残的野狼在注视着肥美的羊羔一般。咱被盯上了，李大佬，好久不见，又见面了，拿盾的。两个熟悉的人影出现在店门口，打断了少年的思索。看来我们受欢迎的小店员又有朋友过来探访，我就不打扰了。款款起身，想到了些什么的莫蕊突然弯腰凑到了男人面前，一阵香风袭来，对方温暖柔软的手掌偶尔蹭过，让轩生微微一惊。莫蕊十分自然地伸出手，整理着他的衣领，甚至还在他面前颇为小心地掸了掸肩膀的上的灰尘。我们的事情之后再说。眨了眨眼，莫蕊意味深长地笑了笑，转身走进了自己的房间。靠近自己的猎物还真是令人愉悦，哈哈，和老板娘关系还是一如既往的好啊，李老板。一进店就看到了两口子恩爱的一幕，赵军不由出声打趣：“切，真会挑时候。”随口嘟囔了一句。李轩生板着脸看着眼前的三人，所以又遇上什么麻烦了？要过来找我帮忙？还有这一位就是排长，赵军、赵敏已经是老熟人了，但在这二人身旁，还有一位一袭军装、寸头国字脸的男人。李大佬好，我叫张湛。这位排长丝毫没有架子，满脸笑容，凑到轩生身前，以一副较低的姿态握住了少年的手。你好，来者满脸堆笑，就连赵敏都难得没说什么损话，宣生也没法拒绝这些的嗜好，只能开始虚与委蛇，互相拉扯。嗨嗨，其实我们的来意，李大佬应该大致也猜到了。见宣生始终没有太好的脸色，一副公事公办的态度，赵军只能舔着脸主动挑起话头。缺食物了，宣生面色淡然，说出的话语却一语中的，命中要害。是，面色凄凄然，赵军自己也没有想到。他欠下不小人情，才把诸位战友从新手村那个地狱中拉出来。结果大火一到孤星城，就发现连孤星城都开始食物匮乏。我们毕竟有一整个排的人，四十多个兄弟所要消耗的食物是个不小的数字，偏偏来得晚的大火，能力比不上第一批到来的其他玩家，这就让生存环境更艰难了。孤星城附近的几个出产食物可观的野怪区域，都有人占领。在这个实力极是一切的世界里，他们只能干看着，什么都做不了。看着三人殷切的目光，宣生真是一时语塞。在眷属所在的世界里，他是神灵，得照顾一整个种族的兴亡。在这里，他还被魔族委以重任，得一人背着残破的魔族走向复兴。结果现在又有三个人跑过来，说食物不够，需要帮忙，好吗？他现在成全指奶爸了是吧？所有人都指望着他过活。哼，他可不是这么容易就能被请动的。第四十五章，他们三个一起的吗？要我帮忙？可是你们没有什么诚意啊！双手环抱于胸前。轩生往椅子上一躺，缓缓摇头。啊，有些拘谨的三人皆是一惊，不明白哪里出了问题。你看，我不是都说要带漂亮小姐姐过来吗？轩生嘴角一挑，指了指赵明，这个质量不太够啊。少年说出这话，就纯粹是在鸡蛋里挑骨头了。虽然气质略微有些稚嫩的赵明，在姿色上确实差了莫蕊和伊青一档，但是在这个既没有化妆品，也没有捏脸，纯粹真容的世界中，五官端正。身材上佳的赵敏已经算得上是难得一见的高分美女了。喂，你！被平白无故呛上一口，赵敏面色涨红，刚要拍案而起，却被心中的理智硬生生制止。他们是来请求帮忙的，可不能摆架子。大佬可别开玩笑了，现在这个情况，心中暗暗怀疑，这个家伙到底靠不靠谱的张湛脸上没有任何异样，依旧是陪着笑的如此回复。还好吧，将就着看也行。无视一身法袍的少女，几乎能杀人的目光，李轩生摊摊手。缺食物可以理解，但为什么来找我？我也凭空制造不出食物来啊！是这样的，因为我们已经落人一步，所以为了能在这个世界中生存下去，我们一个排的人全部加入了孤星城的军队。说出这句话，张湛的脸上既有唏嘘，也有骄傲。曾经他们便是军人，没想到进入这个世界之后，终究还是回到了老本行。不过，全队能够受到这个世界中军人的认可，他的确有资格骄傲。其他玩家想加入军队还没法呢。加入，李大佬，这和我们之前那种形式是不一样的。见李轩生的面色微微浮现出几分疑惑，赵军连忙解释：“我们之前接军团任务，完成也能获得战勋，但是那种任务模式有点像是雇佣兵，总之就是比较自由，不算是加入军队，但认可为他们帮忙。而真正要加入军队的话，就算是正式军了，既会有更多的保障，同时也会牺牲部分自由，有必要完成的任务。嗯，那你们这样不是挺好的吗？”不，因为某些原因，军队的补给并不充裕，我们还是要自行寻找食物。说到这里，赵军面色一苦，本来他也以为战友们算是找到了一个逃课的方法，加入军队便能获得生存的基础保障。结果没成想，孤星城军方对于加入的外乡人
，也就是他们这些玩家的态度很奇怪，并不像是当成军队的一员，而完全是放任自由，保障和限制都没有想象中的多。情况就是，现在孤星城附近的能够刷取食物的几个区域，例如能爆出瘦肉、干粮等这些地方，都站满了人，并不想主动挑事，也没有那个能力的众战友来晚一步，已经都快被挤兑到没有求生的区域了。孤星城的诸多 NPC 都仿佛缓过神来了一般，无论是食物的价格，还是寻常任务所能获得的奖励，都针对外乡人开始了变化。总之就是，比起在那些 NPC 手里讨生活，倒不如自己去杀怪报食材，或是从事挖矿、挖草药之类，来以物易物。嗯，所以我能帮上什么忙？对于当前大多数玩家的情况，宣生确实缺乏一个了解。虽然现在的情况越来越差，但我们还是找到了出路。军方给我们提供了一条线路。赵军拿出一张地图。指着上方的孤星城，您看，从这里一直到这里，若是能打通这条道路的话，我们便会去到一个没有玩家来过据点，一个精灵之森的村庄之中。在这个世界里，只要是没有玩家来过的地方，都是净土。无论是好说话的 NPC， 还是空无一人的野外，都有着太多的资源可以利用。精灵的地盘，对我们实际上算是作为孤星城军方的使者被派遣过去友好驻扎的。虽然方法已经找到，但奈何他们却没有实现这一点的实力。只要抵达了这个据点。便能建立传送的方式，但可惜我们的补给什么的都已经见底，如此长的道路要靠我们自己的实力，只怕无法抵达，而是会死在半路上。面色严肃，男人几乎是以一种祈求的眼神看着宣生。事关众战友的性命，赵军也不得不继续前来麻烦这位李大佬。即便他知道他们已经亏欠了这位大佬太多，但是在这样一个绝境，李大佬是他所能想到的唯一一根救命稻草。见赵军坦诚至极，将他们所有的情报都一股脑交代到底。和宣生初次见面的张湛心底不由得有些疑惑。虽然他一路听赵军和赵敏吹捧了这位李兄不少事迹，但具体这位李兄究竟有何能力，这两个家伙却开始打哑谜，支支吾吾不肯说清楚。问题是在等级排行榜之上，他也没有找到以礼开头的名字。这样的人真的值得如此托付吗？宣生，就在李宣生思考如何帮忙之际，背后的房门被微微打开，睡眼朦胧的伊青擦了擦眼睛，从房间中走出。本来还有些迷糊的伊青衣见到店内出现的外人，顿时面色一正，又变成了那副冷冰冰的模样。青衣姐，你也在？本来还恶狠狠偷偷瞪眼宣生的赵敏，发现了他的偶像，顿时惊呼道：“青衣！”刚才还翻了一遍等级排行榜的张湛微微一愣，随后眼睛一瞪：“第一名，任我 ，L V 1 1第二名，青衣 ，L V 1 0卧槽，是第二的大佬！”维持住脸上的冷静，张湛打开好友私信页面，直接开始朝赵军狂吼。你之前可没说，我们还要来找排行第二的大佬啊？不是，排长，我也不知道他在这里啊。不同于激动的排长，赵军现在已经惊得心中一阵发麻了。他知道这两个人关系很好，经常互相联系。但是李大佬难道不是和这里的老板娘那个？为什么青衣大佬好像也住在这里的样子？他们三个一起的吗？第四十六章，全民副本，魔气洞窟。两个被狠狠震撼了一通的男人，正用私聊悄悄沟通着。宣生则是关切地看向一清，才睡了不到四个小时，真的够吗？没事了，发现了来人中有赵敏。一清面无表情地贴着宣生坐下，朝他发过去一则几乎算上撒娇一般的私信：“我饿了。”哈，宣生拿出之前随手下的面条，再次感叹这个世界的奇妙。只要算作是能够有增益的食物，就都能当成道具保存起来，在背包中永远保持最佳的状态。粗制的土豆面 F 加。食用后可缓慢恢复 25% 的生命值，这样一碗在外可以售出将近半个银币的恢复品，被宣生彻底当成了日常消耗品，随意的递给了身旁的少女。谢谢。考虑了一番，是不是该把这东西收起来之后再吃？一清突然想起来，宣生自己就可以制造恢复品，于是释然的拿起了筷子。不是，这些人拿恢复品当干粮吃的吗？穷人家的孩子都饿疯了。张湛直接傻眼。见新来的这位瞠目结舌，宣生微微点头。赵军和赵敏这两人都不错。能处，说保密是真保密啊！看样子这是什么都没和这位张同志说。本来宣生还以为这位毕竟是排长，多少会知道一些事情呢。所以，你们现在都在忙什么？准备什么时候出发？晚到了两三天的众多战士，要升到十级可不容易。估计他们现在都在加班加点的练级，为了保存体力，他们都在休息。你们不用提升等级的吗？竟然还有人比自己闲，宣生不能理解。不，我们好像并不算是第一波过来的人。所以任务栏里没有升到十级的任务，这也算是卡了个 bug。不过生存压力已经够大了，这要是再加上必须达到十级的限制的话，他们恐怕真的就活不下来几个人了。丁，目前达到十级以上的玩家已经超过十名，特此发布一条公告。
来自系统的提示在所有玩家脑中响起，顿时一片哗然。请注意，所有第一批来到主城之中的玩家，离你们达到十级的时间还有三天零十二个小时。另外，对于已经达到了十级的玩家，也请不要放松。三天之后，抹杀完不合格者，所有第一批抵达的玩家均会参与一场一对一的排行赛，最终排名中取得第一名的玩家会获得特别奖励。那么，即便到了十级，也请继续努力。与此同时，十级副本《魔气洞窟》已经开放，这是所有玩家均可在非战斗状态下进入的副本。奖励丰厚，第一个通关者还有隐藏大奖，并能在副本上留下记录。但是，最多十五级，如果没有通过这个副本的话，抹杀。以上，请顽强的存活下去吧。哈，到了十级还不行，之后还有必须要通过的副本。过上安稳的生活就这么难吗？只想摸鱼扮演神灵的宣声不满的摇摇头。看向身前的几人，你们收到了消息吗？嗯。X 2赵军和赵敏皆是面色严肃，点了点头。虽然收到了消息，但我被提示没有参与资格。张湛举起手，脸上带着些许庆幸。他们利用征兆令来到城内的诸位，似乎并不被算作是第一批到来者，所以并没有这些要求和竞赛。不过，魔气洞窟似乎是所有玩家均需要通过的副本，所以这东西倒是能够进入。好吧，了解了。最后看了眼地图上的精灵之森，宣声缓缓开口：“你们的食物还能坚持多久？最多一天吧。再等的话，只怕还没能抵达那个精灵之森中的村庄，就快有队友已经撑不住了。还有一天的时间准备，那就好。我们明早再联系。”还有其他计划的宣声点点头，直接开始送客。啊！但是好吧，心知自己一行人不过是在给对方添麻烦，张湛自然也不敢有任何怨言。对方能够出手帮忙，就已经是非常慷慨了。所以，你之后就要去神殿继续任务了，是吧？嗯。吃完面条，青衣点点头，已经开始计划那个洞窟的事情了。不能组队，没有外人在场。少女的表情终于丰富了些许，脸上浮现了小小的遗憾。嗯，我们各自通过好了。目送一清为了任务离去，宣声打开公屏。有一起组队推洞窟的吗？小姐姐优先考虑。楼上带脑子吗？这是试炼用的单人副本，没有组队系统。靠！危险度极高，有没有大佬探探路？之后把情报攻略什么的做一下。你怎么不先去？无偿服务一下大伙呢？新一轮公告过后，海量的对话在公屏浮现，绝大多数都是对这个新副本的抱怨。十五级之前必须通过，否则抹杀。又一座大山压在了众人头上，而这个被称之为危险度极高的副本，他们还半点情报都拿不到，贸然进入，恐怕不会有什么好结果。魔气洞窟，被魔气污染的洞窟，其中有着各种魔化的怪物。其中的魔气本身还会对进入的玩家造成侵蚀，每秒对生命和法力造成伤害。其中的怪物主要是魔气感染的蝙蝠、蛇、蝎子等。最终 ，BOSS 是一个魔气感染的棕熊 LV 十。当神之眼对上了页面上的副本，大量相关的信息直接一览无余，令宣声一时都有些看不过来。甚至就在这时间，连洞窟内在的地图都被神之眼看了个透彻，隐藏宝箱、埋伏的怪物全都映入眼中，没有任何阻碍。首通可以获得额外经验和金币奖励，同时获得收益增幅。百分百探索将获得额外奖励。嗯，作为第一个通关者，会获得一份特别的奖励，是什么呢？金色的光辉在少年眼中微微闪烁，这种看不到的东西瞬间令他大为新奇。这首通让咱来试一试好了。第47章技能都可以学。作为一个十级的副本，魔气洞窟比宣声预想中的还要困难。当他通过眼睛观测到这东西的地图时，他就隐隐觉得不对了，这东西都压根不能叫做洞窟，而该叫做迷宫。错综复杂的道路，黑暗阴翳的环境，不同种类的多样化怪物，甚至还有地图自带的多种陷阱。把这样一个副本设定为必通副本，同时还限制了等级，不许组队，还是第一个全员型的副本。如果这都只能算是开胃菜的话，以后玩家们面临的挑战只怕会越来越恐怖。唯一值得庆幸的，大概就是这个副本无需限时完成，只要压住自己等级，就能获取更多挣扎的空间吧。仔细打量了一番洞窟中各种怪物和隐藏路线，宣声微微点头，盘算着自己是否需要准备一些特别的道具。小女友和朋友都走了，每天来来往往，不知道在忙些什么的莫蕊小姐从房间中走出，发现大厅中仅有一位发愣的少年。是，我也准备出去了。不过走之前，我想问一下，嗯，莫蕊身体站定，等待着对方发问。就是说，既然我都要担任这样一个重要的职责了，有什么可以提供学习的特殊技能吗？宣声所指的自然是这个尚未完成转职的魔神职业。按照莫蕊所说，这个职业他似乎是第一个，也就是在没有先驱者的情况下，这个隐藏职业的技能怎么办呢？他该找谁学啊？
，魔神大人的能力。提到这里，莫蕊眼神飘忽，随后立刻意识到自己的状态过于心虚，只好强作镇定的回头直视轩生的眼睛。魔神大人的能力不应该靠魔神大人自己修行吗？缓缓打出一个问号，轩生最不妙的猜测被印证了。这个魔神都没有他专属的能力什么的吗？那当然不是。莫蕊神情一正，语气恭敬了起来：“七位魔君大人所给予的认可和赐福。”本身就是最为强大的能力，不是吗？那除了这些呢？其他隐藏职业都得忙着攒金币，在导师那里学习技能。到他这儿，这就没有技能可以学了，是吧？只能冒大险去封印中找不同的魔君完成试炼，才能获得特别的能力。我们也没有想到会有非魔族的家伙拿到魔君大人的认可呢。哀怨的白了眼前这男人一眼，莫蕊摇摇头。所有进入封印准备接受试炼的魔族，基本上都是已经战力大成的存在。成为魔神位的本来就是诸位魔君的赐福和所有魔族的尊敬，以及一个领导者的位置。也就是说，追求寻常的力量，并非成为魔神的本意。那些基础能用到的普通技能，早就该被自己掌握了才是。但是，一个乳臭未干、连十级都未曾达到的人类，竟然获得了贝尔芬格大人的认可，这一点，莫蕊无法理解的同时，也颇为无奈。这样一个人类，在战斗方面的能力真的可靠吗？但是，他所会的东西。偏偏又都只能传授给女性魔族，想教都不行。那所以我就只能获得七位魔君的认可，别的什么都没了。虽然说，依据贝尔芬格的认可，这个能力看来，七位魔君所赐予的能力都会十分超格，说是打破平衡也不为过。但一个玩家只有大招和被动是怎么回事？总得有点职业专属的小技能吧？虽然通过全知全能，他经常性的会突然暂时能够使用一些技能，但果然还是稳定且常用的技能会更为顺手。总是拷贝别人的技能，那也不是个事儿啊！不，成为魔神候选后，您所拥有的天分和潜力将会是所有魔族都望尘莫及的。翻译一下，就是说有极为高额的属性成长面板。另外，所有魔族职业所能修习的技能，包括那些罕见的、要求极高的特别职业，您也都能够学习。嗯，也就是说，所有魔族的职业技能，甚至包括隐藏职业的技能，他都能学。还有这等好事？那么，代价是什么呢？面对宣生颇具兴趣的眼神，莫蕊微微沉吟，最终还是咬了咬牙。虽然我觉得魔神大人有必要隐藏自己的身份，直到能力足够强大后再出现在众多魔族面前，但若是魔神大人需要的话，我可以向其他魔族的强者发起邀请，让他们过来教导您各种技能。没等宣生来得及开心，莫蕊便提出了自己的条件：但是您必须得获得第二位魔君大人的认可才行，因为魔族是以实力为尊的种族，您的力量尚且稚嫩，虽然已经获得了贝尔芬格大人的认可。但这可能会被其他魔族视为侥幸，无法服众。尽管没有任何魔族知道贝尔芬格魔君的试炼内容是什么，也没有一个进入怠惰大人的封印中而活着走出来的魔族，但这些并不妨碍某些魔族站着说话不腰疼。不是所有魔族都如他一般好相处，有些死脑筋就是只看实力。以魔神大人当前的实力水准，绝对会有不少魔族不满。而且魔族自身的内部也未必是铁板一块，某些家伙心里，好吧，我知道了。知道自己并非只能获得那几个最强劲的能力，宣生便已经满足了。这样吧，为了我的实力提升，也就是尽快获得更多魔君的认可。老板，你可以先找一些没那么思维僵化的魔族强者。嗯，点了点头，莫蕊也是这个意思。既然这样，我就先去修行了。祝您一切顺利，魔神大人。心中想起了某位童年好友，一谈起正事，就完全忘了其他任务的魅魔小姐都已经准备好了，开始联络。灰色匕首加三，稀有绿色。攻击加四零加十二，暴击率加四加一，敏捷加四力量加二耐久十六六零。曾经帮助过宣生不少次的这柄顺手的武器，耐久已经跌落到了一个极为危险的阈值，无法修复的匕首注定了这件武器到此为止。不过，割喉的弱点增伤 30% 或许可以通过之前获得的磁条转换器来保存到下一件装备之中。至于现在，还是使用精致长剑吧。换上新的武器，小小筹备了一番可能需要用到的道具。准备万全的少年朝着孤星城中副本传送点走去。第四十八章处决。您好，这里是进入魔气洞窟的传送门吗？来到孤星城内的标注的传送点，看着躺倒在椅子上，帽子都遮住了脸部，一看就是在睡觉的管理员。李轩生无奈的敲了敲窗，唤醒了岗亭内的人类。嗯，这么快就有第一个挑战者了吗？坐在椅子上的男人摘下帽子，错愕出声。我是负责规则解说的管理员，也就是介绍一点副本相关的基础信息。您现在只有八级，您确定要开始吗？这可是标准为十级的副本，最好转职完成后再来挑战。略微获得了宣生一些最为基础的信息，这位管理员颇为惊讶不解。不，我现在就可以，但是
，您可能对副本理解出了错误。魔气洞窟是十分困难的一个副本，而且副本内的死亡也是死亡。我都知道。见这个年轻的男人起身后，便是絮絮叨叨一大堆。宣生连忙伸手打断了对方：“好吧，这个给你。”想说的话全部被憋在了嘴里。管理员气呼呼地丢出了一块透明的石头，捏碎就可以放弃副本，直接退出。如果过不了，就自觉出来吧。眼睛一闭一躺，管理员在心底不屑的一哼。本来。按照规则，他会告知所有挑战者一些基本的情报，比如小心陷阱、小心毒气之类的建议。但是这家伙竟然听都不听就进去了，他等着这家伙不到两分钟就被副本踢出来。哼，他虽然没说，但是强行退出副本虽然没有损失，但会对通关评价有一个不小的扣分。多退出几次，就等着评分暴跌吧。没有顾及椅子上暗自得意的管理员，李轩生默默装备好长剑，踏入了传送门中。滋滋。黑暗而深邃的洞窟，在转眼之际出现在眼前。糜烂而腐臭的轻微臭气始终萦绕，稀稀疏疏的奇怪声调不绝于耳，也不知道是蝙蝠的呓语，还是角落中重置的挪行。单人副本，那就不需要再遮遮掩掩了。确认了此处仅有自己一人，宣生微微一笑，金色的光辉弥散，彻底占据的少年的眼眶。迷雾般的黑暗，在金色的眼眸下皆是虚妄。洞窟内的一切角落都一览无余，纤毫毕现。入口处没有任何怪物出现。而仅有三个不同的分叉路口，中央这里是主要通道，为通关需要的路线。左侧这里有隐藏的宝箱怪，小心被偷袭，只要不被先手，打起来会很轻松。右侧这里有关敌隐藏 BOSS 需要的开门小道具，务必记得带上，前提是你坚持在通关后给自己多找点事儿的话。既然是全探索，那自然都得去看看了。枪，微臣的精致长剑出鞘，握着这柄明显具有几分厚重感的长剑，一股难以言喻自信从少年心头涌起。在这里，他什么都不用顾忌，可以毫不遮掩地使用自己全部的能力。洞窟里满是怪物，眼神炙热的李轩生嘴角一裂，露出了雪白的利齿。不，他才是怪物！大步踏入左侧的洞口，迈过狭长的甬道，出现在少年眼前的是一条死路。看都不看那些因为惊慌失措而四下逃窜的蝙蝠，轩生径直来到镜头的侧面，拍下一颗明显凸起的石头。眼前的石墙缓缓升起，露出一个藏有宝箱的暗门。吃。利剑入肉的噪声响起，一切信息尽在掌控的宣声，甚至没给宝箱怪反应的时间，在暗门开启的一瞬，便挥出了长剑。144精致长剑，高级，蓝色，攻击力加100力量，加8需要等级。LV 7耐久， 9 0 9 0一阶宝箱怪 ，LV 1 0 HP 8 0 0斜杠八百 ，MP 0 0攻击， 180防御，零力量， 5 0敏捷， 3 0智力。向来以潜伏和偷袭来猎杀猎物的宝箱怪，有着可怕的攻击面板和力量敏捷，但也因为伪装，他们的防御力为零，身板也算不上肉。嘎呀！被一击猛击命中，原本规整可爱的一个宝箱，瞬间张开了丑陋的大嘴，锋利的利齿和诡异的长舌暴露无遗。吃痛的宝箱怪尚未回过神来，便被宣生用盾牌顶开碍事的舌头，狠狠一剑刺入内部。143接连被痛击，宝箱怪心中满是惊恐。暗门开启的一瞬间。他甚至还没来得及反应，身上便已然负伤。这剧烈的痛楚让即便是头脑简单的他也明白了，来者根本不是他向来蔑视的愚蠢食物，而是一只狡猾且凶残的恶魔。阿克，登门了！接连被痛击的宝箱怪结结实实的挨了两下，这才踉跄站起身来，露出宝箱下短小枯槁如木的四肢。啊！瘦小的四肢爆发出惊人的力量，挥舞着的手臂刮起阵阵劲风。可惜，在现在的李轩生面前。这只宝箱怪与脆弱的婴儿无异，锋利的利爪拍在盾上，可悲的力量甚至连撼动盾牌一丝的能力都没有，便被无情弹开。毫发无损的宣生一声狞笑，以压倒性的力量直接顶开了宝箱怪的丑陋巨嘴，以长剑直刺心脏。嘎！恶心的长舌与四肢不断挣扎拍打，但宝箱怪可圈可点的武士力量在宣生面前是如此可笑。困兽之斗变成可悲的垂死挣扎，被完全压制的宝箱怪压根伤不到眼前的男人一分一毫。只能眼睁睁看着雪白的长剑一点点刺入，处决，负二百二十七，残存的生命力令宝箱怪坚持着没有倒下，但身受重创的怪物挣扎力量越来越小，好不容易蓄力挥出的一击，再次被绑在手上的盾牌无情弹开，呜，长剑寒芒一闪，没入了宝箱怪双眼之间，直捣头颅，暴击，处决，负三百七十二，丑陋挣扎的温热身体一紧，随后便彻底陷入了瘫软，宛若一滩烂泥一般。再也没有了任何活力，怪异的宝箱怪逐渐化为光尘消散，只为宣生留下了不少铜币和经验值，而地面上唯一剩下的是一条丑陋的长舌头。
，宝箱怪的舌头，必及食材。对于爱好此类食物的人类或者怪物而言，是不可拒绝的美食。这东西谁吃啊？将这个险恶的宝箱怪唯一遗产收起，一声提示音在喧声的脑中响起。恭喜领悟被动技能处决，处决，被动 LV 一。当自身力量高于对方，且对方处于失衡状态时，所有力量修正的武器造成的伤害额外增加自身力量值 x 一。我的力量到了多少来着？这宝箱怪的五十力量对自己而言实在是有些微弱。宣声擦去身上的血迹，打开面板，力量五十九加二十一，八十。第四十九章摧枯拉朽。八十的力量，这还真是。自身的等级虽然只有 LV 八，但是在神之躯、雪中虾、孤星城的荣耀等多方加成之下。高额的力量已经达到了寻常十级玩家望尘莫及的地步，只怕就连一些精英怪，力量都是远不如自己了。抹去长剑握把上所沾染的怪物血液，通过这只潜藏着的宝箱怪，玄生感受到了某个存在浓浓的恶意。你想，若是没有神之眼探路，纯粹在情报不足的情况下走到死路，然后意外发现暗门，打开暗门，满心欢喜的看到眼前的宝箱，这种情况下，谁还会考虑眼前的宝箱是不是一个怪物呢？而以这宝箱怪高额的攻击力，非体质流玩家只怕连四五下都接不住。被突袭之下，一个不留神，只怕就要交代掉。而就算玩家付出诸多代价，拼死把这宝箱怪干掉，最后所能得到的，也不过只是一条舌头。或许运气好，还能爆出点别的。但总之，宝箱是完全没有的。这个副本还真是恶意满满啊！若不是为了百分百的探索度，轩生还真不想就为了这根舌头跑这么远。那么，下一个分支。回到入口处，绕进右边的洞穴，不同于宝箱怪所在，此地的地面上洒满了碎石，厚重的岩墙就在眼前，一副不可撼动的模样。此地藏有一颗石质钥匙，可用于打开关底的隐藏门，在这里，就是这个。在众多形状怪异的碎石中，一块不起眼的灰色小石头平平无奇地葬在石堆里，若是正常寻找，压根就找不到这东西。石头，最常见的石头，没什么用，这是系统给出的无用信息。但是用神之眼一看，便能辨认出这东西的真正用途。它正好契合最后一道暗门，可以用来开启最后的隐藏 BOSS。这要是没个攻略情报什么的，谁闲的没事吧？这些石头全都一颗颗带到关底去试啊！将这特殊的石子丢入背包，探索完了两侧的少年，终于有机会正式开始副本了。来到中间的洞口，刚一进入，空气中那股淡淡的腐臭便越来越浓烈。一，一，警告！当前身处魔气洞窟之中。每秒都会受到魔气的腐蚀，持续失去生命值，请尽快完成任务，离开此地。这些到底是什么东西？嘴上嘟囔了两句，着实受不了这种气味的。宣声加快了脚步，提剑走向下一个目标。黑色蝙蝠 ，LV 十 ，HP 9 0 0 9 0 0攻击， 7 0防御十。10, 这些家伙都是黑暗中的猎食者，他们的速度极快，千万小心。隐藏信息：如果能有萤石这一类温和的自然光源，应该不会惊醒沉睡中的蝙蝠们。略一抬头，宣声便获得了来自神之眼的信息。在黑暗之中，洞窟顶部稀疏的倒吊着不少黑色蝙蝠，他们的身躯都惊人的巨大，即便是蜷缩着身体，都几乎达到了成年人一半的体态，只是眼睛闭合，似乎都在休息。别看宣声看得一清二楚，这完全是因为眼睛的缘故。这样黑暗的环境，几乎很少会有人关注头顶，而若非宣声压根没有携带火把，只怕闪动的火光自然而然的便会惊醒这些体型巨大的蝙蝠。得知了这些家伙的大致信息后，稀稀疏疏两三只的蝙蝠便对宣声再也造不成威胁。他微微站定，主动挥起长剑，向头顶不远的蝙蝠们斩去。一百三十五，之，刺耳的尖叫声响起，洞窟内四五只黑色蝙蝠都被同时惊醒，他们睁开猩红的眼睛，直冲地面上的人类扑去。完美格挡，完美格挡。四十二，虽然在敌人们发动攻击的第一时间便进入了子弹时间。但数目较多的蝙蝠还是有一只漏网之鱼，以刁钻的角度躲开了格挡的盾牌，趁乱在宣声手臂上留下了一道口子。然而，这小小的伤口甚至还没来得及渗出血丝，便被一道灰色的光辉抹去。贝尔芬格的认可触发，加六八。站定后，每秒恢复 10% 的生命和法力，让站在蝙蝠群中的宣声成了一尊不到的战神。所有来自蝙蝠的攻击都大多被挡下，少数能造成的伤害也会在被动能力的愈合下快速恢复。但是这些小蝙蝠们就没有这么抗揍了。下来，攻势暂缓之际，李轩生抓住机会，一顿排拍下飞舞着的蝙蝠。巨大的力量冲击，甚至令这只蝙蝠暂时失去了飞行能力，只能在地面上笨拙地扑腾着翅膀。上前一步，一脚踩住这只蝙蝠的翅膀，彻底压制住对方的少年。手上动作极为残暴。
，手起剑落，便将金质长剑刺入了蝙蝠口中。处决，负二百二十。飞舞的蝙蝠快速靠近，却被宣生眼神一扫，纳入了视野之中。所有的蝙蝠动作都在瞬间迟缓下来，游刃有余的李宣生顿排一举，右手长剑再次捅进脚下的蝙蝠体内。处决，负二百一十九。愚笨的怪物们脑中根本就没有所谓“后退”这一概念可言，他们争先恐后的向上扑袭，却只能被宣生一只又一只的拍倒在地，提剑刺死。L V U P， 甚至都没记清楚自己究竟干掉了多少只。当李宣生从长久的战斗中缓过神来的时候，脚下已经堆满了蝙蝠的尸体。他从甬道中走来，为了确保完美的完成度，一路走一路杀，从南天门壳，从洞窟入口，一直杀到洞窟尽头，一只蝙蝠都没有落下。通过了满是蝙蝠的通道后，在少年眼前的是一扇巨大的石门。蝙蝠很穷，除了少量铜币和经验，什么都没给。但是这座石门却并非需要用钥匙开启的。在石门上，三个大小不同的圆圈套在一起，可以用于转动。很显然，这是一道解谜。将三个圆环转到不同的位置，让它们以某种规律嵌合在一起，便能开启这扇门。但可悲的是，三个圆圈上花鸟鱼各种象形图案没有任何联系，根本就没有解题的线索。玩家前进到了洞窟深处，魔气侵蚀愈发强劲了。二，二，加六八，不甘寂寞的被动再次跳了出来，将魔气好不容易削减下来的一点血量瞬间补足。轮盘啊，让我看看！好整以暇的少年驻足在了石门之前，甚至还有一御用系统自带的拍照记录功能，来了两张照片。第五十张，我笑那诸葛无谋，周瑜短智。如果按照正常流程，副本管理员应该会给出一张纸条，指导如何打开石门。在神之眼的注视之下，石门的信息逐渐显现。但是您拒绝了，不过没有关系，这个开启很简单，里三圈外三圈，然后中间三圈，全部都是顺时针，就 OK 了。半点没看出什么端倪的宣生脸色一黑，暗骂管理员不厚道。这么重要的东西竟然不直接给，而是叨叨半天，有意思吗？难怪他解密大师拿着石门半点办法没有，原来是基本线索都没拿到。按照神之眼得出的信息，滑动门上的圆环。很快，契合在一起的三层圆环咔嗒一声，显然触动了某些机关。石门微微震动，少年后退两步，看着它缓缓下降，露出其后的去处。然而，就在这个瞬间，一个被魔气污染的冒险者从门后扑出。靠！开门杀，全是下三路玩阴的是吧？既然是当着宣生的面发动的攻击，自然会被强行拉入子弹时间之中。微微一愣，有着充足反应时间的宣生不由得一怒，主动上前就是一拳。被魔气污染的冒险者。LV 十 HP 一千斜杠一千攻击一百防御二十力量四十敏捷三十五智力九，这只十级的怪物敏捷并不如宣生高，所以这带着劲风的一拳后发，而先至狠狠砸在了冒险者的脸上。一股巨力传来，脸上刚要浮现出错愕的冒险者，脸部一阵扭曲，整个人瞬间倒飞而出，摔出去近乎三米。长得丑没事，别搞偷袭出来吓人啊！惊惧之余，少年嫌弃的甩了甩手。一开门就见到张鬼脸，他能有好心情就怪了。这副本设计全都是坑，属实是有点恶心。被自身两倍的力量一拳击飞，身为冒险者的怪物，若是还有神智，一定会破口大骂。谁 TM 偷袭了？你动手速度也没比我慢啊！被打了个措手不及的，到底是谁啊？喂！遵循着趁他病要他命的战斗基本准则，见这只人形怪还未来得及站起，宣生直接踏步向前，一剑划过对方喉咙，处决。弱点，负二百二十七。唯有在这个时刻，宣生才会想念自己曾经那个带割喉磁条的匕首。弱点伤害增加 30% 可太强了。可惜手上的长剑仅仅只是蓝色高级装备，无法拥有绿色稀有装备才能拥有的磁条，更无法通过转换器获取灰色匕首的割喉。嗯，这一下在寻常世界绝对算得上致命伤，但在游戏世界中，只要生命值未曾归零，一切的伤害就都会缓慢恢复。而不致死。见冒险者挣扎着试图反击，宣生直接一脚踏住对方的肩膀，长剑直指对方头颅，被完全压制。很快，这只人形怪便失去了所有的生命值，化为了一捧尘土，依旧是除了经验和钱币什么都没有，令宣生不由暗骂一声小气。小心这里，这里是一个隐藏着的陷阱空洞，踩到就会跌落下层。击杀了守门的冒险者，宣生才发现，这里的怪物大多都是被魔气污染的冒险者，亦或是潜伏在头顶的黑色蝙蝠。一路走来，宣生遇到了不少这样潜藏着的陷阱。一般来说，只要靠边走，就不会触发这些陷阱。但是奈何这个陷阱之下，有着必须要去探索的区域。怎
，唯一的隐藏宝箱竟然还藏在陷阱里面，脏，真是太脏了！双眼一翻，也没有其他办法，宣生只能假装没看见地面中央的陷阱，傻乎乎的往上走，脚下一空。失去对身体控制的宣声，直挺挺的坠入了陷坑之中。没有刺的吗？从地上起身，拍拍灰尘，宣声一咧嘴：“我笑那周瑜无谋，诸葛短智。若是在此安排一道的刺，卧槽！”黑暗中，一只水桶粗细的大蟒，血盆大口一张，直扑起身的少年。只感到背后一阵腥风，没有看到潜伏着的大蟒。未能进入子弹时间的宣声，压根反应不及这一来自背后的袭击。待到他回头时，身上一股巨力传来。赫然已经被这只灰色的巨蟒缠了个严严实实。灰蟒 LV 十精英 HP 三千斜杠三千攻击，一百四十防御，二十力量，六十五敏捷，四十智力，九技能缠绕，对自己所束缚控制的存在造成每秒等同于自身力量的伤害，持续到挣脱为止。腿部、腰部、胸前、身上每一处都传来了巨蟒全力的捆缚和挤压，结实的肌肉造成的挤压感是如此剧烈，令宣生几乎喘不过气来。陷入束缚状态，每秒将扣除等同于巨蟒力量值的生命。65啊，好痛苦，要死了！直视着土性的舌头，少年紧皱眉头，一副痛苦至极的神情。早知道就不跳下来了，要死了！似乎是见不惯宣生这虚假的表演，一道圣洁的白光升起，将宣生跌落的生命缓缓拉回。加七六，嘻嘻，我装的。看着表情错愕的巨蟒，宣生嘴角一咧，这点伤害。他站这里，让他挤压一天都没事。师傅，按摩劲儿不够大，别偷懒。嘴边的笑意就没散过。宣生好整以暇的开口调侃：“别说，全身被一只蟒蛇紧紧缠住，感觉怪怪的。母胎单身收到的第一个爱的抱抱，竟然来自一条蛇，真是太怪了。这种感觉的话，咱也没体验过按摩项目，想来大致差不多。”死，无法理解猎物的言语，但清楚感觉到了对方的挑衅。精英蟒蛇一声怒吼，张开了巨嘴。只要宣生灭门，嗨嗨，你不刷牙的吗？嘴好臭，双手死死压住巨蟒的嘴部，一人一怪陷入了僵持。面对这个状态，巨蟒黑漆漆的小眼睛中露出了肉眼可见的疑惑之色。这个猎物刚才不是已经被他缠住四肢了吗？对方哪里来的手？抽出来的，你缠的不够紧啊，妹妹。作为一只精英怪， 6 5的力量确实很可观，但是在宣生面前还是不够看。惊讶地发现自己的身体正在不受控制地展开，巨蟒的眼中终于流露出了恐惧。早说过了，绷紧身体，将巨蟒的缠绕一点点挣开。看着眼中满是惊惧的灰蟒，宣生残忍一笑：“我才是怪物！若是一条雪白的大蟒蛇上来就如此热情，直接就是一个用力的抱抱，或许他还会心动一下，放过这只守护宝箱的精英怪。可惜这丑乎乎的灰蟒一嘴臭气，他实在是没那个心情。所以死吧。”雪白的寒芒一闪而过，带出了一盆新热的鲜血。第51章，来自深渊。从灰蟒尸体上起身，宣生皱眉看着自己身上腥臭的蛇血，着实有些无奈。本来在洞窟愈发深入，魔气的侵蚀就愈发严重，现在每秒都扣四点生命值了，可想而知空气中的腐臭气有多浓烈。再加上这新屋的蛇血，这感觉就像是往臭豆腐里塞榴莲加罐头飞鱼肉，极度的恶臭。啊，尽快脱身吧。这条灰色巨蟒并不同宣生之前所击杀的小怪那般小气，而是颇为大方地为宣生这位有过肌肤之亲的存在贡献出了一件装备：蛇蜕 LV 十皮衣，稀有度高级，蓝色，防御力加20敏捷，加6需要等级 LV 十。嗯，这件蓝色的皮甲通体为灰色，似乎是由巨蟒光滑的鳞片化成，与巨蟒活着时暗淡而肮脏的鳞片不同。这件皮衣光洁如新，灰色的鳞片上虽然暗沉吸光，但却极为精致。一看就颇为不错，拿回去给一清试试。将这件皮甲丢入背包，令宣生更感兴趣的，其实是被这只巨蟒所守护的宝箱。之前在看这座迷宫的大体规格的时候，宣生便看出来了，这整个副本就这一个隐藏宝箱。让我看看。来到宝箱面前，这一次这个精致的金色花纹宝箱可不再是怪物了。打开略沉的宝箱盖，其中空空荡荡，硕大的空间内几乎什么都没有。靠，没东西做这么大干嘛？从箱底捞出宝箱内唯一的一颗宝石，看着空空如也、任务已经完成的宝箱逐渐消散，玄生带着些许怨气望向手中的东西。圣域宝石 LV 石，嵌入武器或是装备可以获得不同效果，详情请咨询铁匠。隐藏信息：嵌入武器获得对不死或是魔族等种族的额外伤害；嵌入除武器外的其他装备获得固定的生命恢复效果，每秒一至三点。对我没什么用啊！丢入背包之中，敲开原本宝箱背后的暗门。
，宣生再次回到了正路。嗯，探索的差不多了，是时候去关底了。这迷宫错综复杂，还有不少容易迷路的点位，配合各种稀奇古怪的陷阱。但是宣生有着神之眼在，还是一步一步的探索了迷宫全部的内容。唯一可惜的就是，除了之前爆出的宝箱怪蛇头、十级蓝装蛇蜕、部分钱币和经验外，就只有一堆都没人要的白板装备了。希望关底的精英怪能给我点惊喜吧。摇了摇头。看着手中都快卷刃的精致长剑，早有准备的少年拿出了一罐修复液。装备修复液能修复蓝色 LV 1 0以下的所有装备，燃烧铁路出品。这东西可花了他不少银币，因为是便携式的原因，卖的极贵。看着本来都快卷曲的剑刃，在修复液的帮助下逐渐舒缓，锋利如新，光可见人。宣生长吸一口气，踏入了洞窟的最后部分。魔气加重，请尽快撤离。五，五。无视零零碎碎的小伤害，踏进洞窟的最深处，一只巨大的棕熊映入了少年眼中。魔化棕熊 ，L V 十精英 ，H P 四千斜杠四千攻击，一百四十防御，三十力量，六十敏捷，四十五智力。九，畏畏缩缩了一整个副本，在关底，设计者终于光明磊落了起来。整个洞窟之中，只有这里有着光亮，因为此处的洞窟顶部大开，明媚的阳光直接照入，提供了最佳的战斗环境。好，发现了闯入者。暴怒的魔化棕熊没有给宣生任何喘息的时间，上来便人力而起，两只厚重的熊掌猛地拍下。妈了，累了，就这样结束吧。砍得手都软了的少年也不愿再整什么花哨的技巧，而是平平无奇地举起了手中的圆盾，将前扑的棕熊顶得站立不稳。噗！厚实的熊皮被长剑贯穿，身为精英怪的棕熊瞪大了眼睛。眼前的人类神情漠然，手上的长剑却重若万钧，他那厚实的表皮如若无物，被毫不留情地贯穿。看着对方冰冷的金色眼眸，魔化棕熊微微颤抖。他从未在任何生物上感受到这等压迫力。两分钟后，嗷呜！生命值几乎见底的魔化棕熊躺倒在地，挣扎着向外刨着爪子，试图离开这个可怕的地方。但是，一只恶魔的手拽住了他的后爪，又将他拖回了屠宰场。嗷呜！从头到尾，未曾碰到眼前的敌人，一根毫毛的魔化棕熊在哀嚎中被抹去最后一截生命。硕大的躯体完全化为了光尘与精液，没了。收起长剑，看着空空如也的地面，宣生眉头紧皱。这好歹是一个精英怪，毛都没给他留一根是吧？恭喜，你已经击败了关底的精英魔化棕熊。是否退出副本？退出副本即可进行进一步的结算。副本已完成，获得三千点经验。L V U P， 恭喜玩家达到十级，请尽快完成转职，以获得更高额的面板成长。五，五，哼，提示也太明显了。望着空空如也的场地。宣生不屑的轻哼，明明说是通关了魔气洞窟，但是不断侵蚀着玩家的魔气却丝毫没有减少。此外，明明说是关底怪物，却没有任何关底该有的奖励。明明连精英巨蟒死后都有宝箱可以领取，没道理关底什么都没有啊！所以，这并非真正的关底，而只不过是设计者的仁慈，给予实力平凡之人一个脱离和完成副本的机会罢了。真正的关底怪物还得更进一步，拿出背包中之前收藏着的怪异石头。宣生来到空洞的尽头，也就是一道满是裂纹的墙面之前，咔咔咔咔，随着石子被按入裂纹中心的凹槽，本就满是裂痕的墙面愈发濒临破碎，不断发出难以支撑的咔咔怪声。轰！应声而倒的墙面卷起大量尘土，让退到安全区域的宣生微微眯起眼睛。刹那间，一只黑色的利爪从尘土中猛然伸出，直冲面色冷静的少年。深渊巨魔 LV 十战将级 BOSS HP 100000。10000 MP 0零攻击力200防御力50力量80敏捷50智力9一把捏住这只巨魔粗壮的手臂，宣生狰狞一笑，终于出来了哈！这个来自深渊的家伙，才是洞窟里魔气的根源。第52章结算。眼前的巨魔一身黑色的长毛，宛若一只巨大化的星星，足有近乎三米高。但是这只巨怪的脸上满是狰狞的伤口和裂痕。如同鬼脸一般，极为惊惧恐怖。好，猛地甩开被宣生握住的手臂，巨魔左爪转瞬极致，锋利的指甲宛若刀片一般，反射着刺目的光辉。哗啦，手中的圆盾及时顶上，却被这一股巨力击碎了最后的一分耐久，化为了纷飞的木屑。扭身极限，避开这骇人的一击，宣生眉头一挑，左手一翻，再次握住了一面盾牌。小钢盾 LV 8格挡来自正面最多 90% 的伤害，对力量低于100的攻击有效。格挡伤害的百分比根据力量体质之差判定，耐久100斜杠100早就通过神之眼知道了关底真正 BOSS 的宣生，自然不会忘记更换装备。
那陪伴他早期的小圆盾，仅能格挡力量七十以下的攻击，即便耐久足够，也会在这巨魔的攻击下化为碎片。但他新购置的小钢盾就不同了，黢黑而粗壮的手臂猛地砸来，却被小钢盾沉沉的接住。一时间，玄生身体下沉，感觉地面似乎都陷落了几分。哦，多次进攻都没有见效，暴怒的巨魔一声战吼，震得整个洞窟微微发颤。巨魔战吼，削减半径十米内所有敌对单位 50% 的防御力，持续一分钟。巨魔高大的身躯宛若一个小巨人，他双手紧握，朝着身下恼人的闯入者便是一锤。哼，手中钢盾一举，完美的时机令这势大力沉的一击没有造成任何伤害。切，全身发力，威顿的宣声此时如同一根蓄势待发的弹簧，在巨魔恐怖的力量之下愤然起身，如同推金山倒玉柱，庞大的巨魔被掀翻在地，扬起阵阵尘土。屠杀了整个洞窟的无情利剑再次深入皮肉，刺穿了巨魔的身体。处决，负199厚实的皮毛为巨魔增加了太多的防御，即便以宣生目前十级的状态，也难以将伤害达到200之上。呼呼，炙热的白雾从巨魔口中喷出，他挣开身上人类的束缚，丑陋的眼睛逐渐充血。狂化，巨魔将增加 50% 的移动速度和攻击速度，持续一分钟。这个作为 BOSS 的存在，显然不止拥有一个技能。从地上快速爬起，肌肉求结的巨魔咆哮着直扑宣声，威势宛若一辆重型卡车横冲直撞。然而，面色冷得吓人的少年却并未因为这次撞击而后退半步。瘦高的身躯在庞大的巨魔身前是如此矮小，但就是这样一个站定的人类，此刻厚重如山岳，不可撼动。狂暴的攻击宛若惊涛骇浪，但宣声却是那块风雨中岿然不动的礁石。被盾牌上的巨力弹飞，拥有些许智力的巨魔脸上满是不敢置信。如果你守在迷宫的入口，那我还真要畏惧你几分。李轩生淡淡的挥了挥手上的长剑，雪花如细雨般洒落。但是现在你已经不够看了。李轩生 ，L V 十，力量71加23敏捷52 94的力量， 5 2的敏捷。眼前的巨魔作为 BOSS， 本该对玩家呈现压倒性优势的力量与敏捷，全都不如眼前的李轩生。要知道 ，BOSS 之所以强大，就是在于不可抗衡的高额属性面板。往往一个 boss 需要多位专精不同属性方向的玩家来协作抗衡，才有击败的可能。但是现在，李轩生仅仅依靠自己一人，就已经全面压制了眼前的怪物。这样一个存在，已经无法对他构成任何威胁了。血战了几乎三分钟，身前的巨魔血条已经见底，死！杀红了眼的少年满身鲜血，手中长剑宛若游龙，一剑之下，巨魔右腿被彻底斩断，血如泉涌。啊！仅剩的生命力已然无法再支撑修复如此沉重的伤势，巨魔一声哀嚎，仰倒在地，一手拽住巨魔头上的毛发，宣声手持利剑，挺身直刺巨魔眼眶。嗯，脸上的畏惧和绝望愈发浓烈。这只巨魔双手合拢，试图抓住锋利的长剑。濒死之际，巨魔爆发出了所有的力量，竟一时真的卡住了剑刃。然而就在这瞬间，宣声顺利拉回剑刃，再向左猛然一拽，滚烫的鲜血飙射而出。为地面涂上了一层猩红的色彩，满脸震惊的巨魔被直接斩首。这颗丑陋的头颅脸上的表情彻底凝滞，再也无法变动半分。战将及 BOSS 斩杀，魔气根源已被拔除，魔气腐蚀消失。恭喜玩家金铲铲，作为首个单挑击杀战将及 BOSS 的存在，恭喜彻底完成魔气洞窟的探索，现在可以随时退出进行结算。作为首个单挑击败 BOSS 的玩家，即将进行全服公告，是否隐藏玩家昵称？否。手中的尸首缓缓消散，玄生微微闭上眼睛，晃了晃头。恭喜金铲铲成为首位单挑击杀 BOSS 的玩家，奖励隐藏职业线索，宝箱一份。特此公告 ：X 3没有时间去理会已经炸开了锅的聊天频道。有些疲惫的宣生捡起地上的黑色皮毛，定睛一看，巨魔披风 ，LV 十，披风类可与防具同时装备，稀有度，稀有绿色，防御力加十力量加七敏捷加五。词条：顺风，战斗状态下。移动速度增加 10% 精英怪爆蓝装，战将及 BOSS 爆绿装。在胜利的喜悦冲刷下，玄生再次打起了精神，看向前方破碎的墙内一枚黑色的宝箱。这个宝箱与之前所找到的隐藏宝箱不同，它通体为沉重的黑色，透着一股淡淡的威压。作为官邸击杀 BOSS 后方能获得的宝箱，他总不能再爆出些没用的东西了吧？带着满满的期待打开宝箱，出现在宣生面前的，并没有所谓光芒大放的大爆，而只有一根纸质卷轴，又只有一件东西。拿出卷轴，不管消散的宝箱如何，宣生将其打开。技能卷轴破胆，发出一声怒吼，
，恐惧周围半径一米内所有敌人一秒，无消耗，冷却时间三分钟。或控制技能，还是群控？眼睛一亮，宣声美滋滋的将卷轴收起。这可是好东西，要是挂出去，绝对能掀起一波热潮，没几个金币绝对拿不下来。是否退出副本进行奖励结算？是，还有百分百的探索奖励，以及副本手通的奖励没有拿呢。搓了搓手，宣声脸上浮现出期待。第五十三章。啜泣面具，恭喜玩家金铲铲对魔气洞窟副本完成百分百的探索。接下来，系统将对您的副本表现进行评分，主要依据为通关时间、探索度、击杀数和战损等。您最终的评分是 S。注：本副本最高完成度即为 S， 请抽取您的奖励。啊，好。退出副本后，宣生并未来到孤星城的传送门中，而是进入了一个充斥着光明的世界。这个世界是如此具有熟悉感，四周白茫茫的一片，而自己漂浮在空中。宣生微微凝眸，伸手摸向自己身前突然出现的金色光团。恭喜您获得的是一本技能书，又是技能书，在我的王国里，释放一个随智力浮动半径的寒冰领域。在此领域中，你的移动速度和攻击速度受到以智力影响的增幅幅度，并且持续受智力影响的持续时间。隐藏信息：攻速与移速提升智力 x 1% 最高 100%。领域半径为智力 x 一米，最大一百，持续时间为智力 x 一秒，最多一百秒。怎么即时感这么强？技能是个好技能，就是怎么听着有点耳熟呢？看着技能术的内容，宣生脑中总是回荡起某只巨魔的吼声。罢了，做一个评分为 S 的奖励还不错。恭喜金铲铲为一个完美通关魔气洞窟副本的玩家，即将对全服进行通告，是否隐藏昵称？否。对于金铲铲这一昵称，响彻玩家群体这件事。宣生是向来无所谓的，你们找的的是金铲铲，管我李宣生什么事？恭喜金铲铲作为首个完美通关魔气洞窟的玩家，奖励成长装备一件，特此公告 X 3等下，可成长装备？还没等聊天公屏轰乱起来，宣生自己先蹦不住了。在哪里？打开背包，一件通体雪白的面具出现在了宣生眼中。啜泣面具等级随佩戴者变动而变动，当前 LV 时可成长型面具，稀有度当前为稀有。绿色效果，总伤害提升 30% 总生命值提升 30% 词条：无形的默哀者，佩戴啜泣面具后，使用者将隐匿自身信息、身形乃至声音、身份，完全无法被辨认。对于等级不超过70级的存在，均无法看破。这张面具简朴至极，纯白的配色宛若一张无暇的画布，等待着主人为其泼墨添色。成长条件：吸收强者的鲜血。好轻，手中的面具单薄弱智，轻若无物。比起面膜，只怕都不差多少，但是这面具却温润如玉，透着令人舒适的温度。随便忘了也闹作一团的公屏，宣生嘴角一抽，金铲铲大佬太强了！我知道传送阵在哪儿，我们堵他去，顺便问点情报，然后记住他的脸，以后好躲着走。我也去，我也去。我不信，他一定是开了。之前就无伤单杀精英，现在又单挑 BOSS， 绝对有问题，确实有点问题。这副本才出不到半天，他怎么完成的这么快？兄弟们，重点难道不是单人副本里有 BOSS 吗？我们到底怎么过啊？我回归室，直接回到传送阵之中。是，那我必备毒。孤星城中进入副本的位置就那么一个，现在外面肯定围满了人。没事，反正有面具。将啜泣装备上，再顺手整理一番自己的仪容。少年语气激昂。回归，乌压压的人群守在广场传送阵门口，令原本门可罗雀的传送点人满为患。我说，你们又不进副本。一个个围在这里做什么？作为传送门的管理员，被派遣过来的男人坐在岗亭内，不解地看着如此众多的玩家。他是 NPC， 无法得知全服公告，自然也就不知道他所管理的传送阵将怎样一个怪物送进了副本里。在众人愈发焦躁急迫之际，一个扭曲的人影终于在传送阵门前显现。来了，是金铲铲！一众人潮在见到宣生的一瞬间，各种奇怪的呼唤顿时爆发，一个个比接机的粉丝还要热情。大佬！加个好友吧，求求了，臭作弊的，戴面具的小丑，可别被我带到，没你好果之吃，面具都给你砸碎了，必打你脸，听到没？大佬约吗？我男女都能接受。一声软萌的声音响起，诡异的内容让周遭瞬间一静。别看人家了，怪不好意思的。发出那句虎狼之词的，赫然是一个萝莉打扮的粉色少女，被众人以震惊的眼神注视，她顿时面色一红，捧着脸故作娇羞。你们想要副本的情报吗？趁着这一安静的瞬间，佩戴白色面具的男人声音嘶哑，这刺耳的噪音却说出了令在场所有人梦寐以求的内容。想，大佬，你就是英雄！
，快说吧，求你了，求求了，大佬给点通关提示。之前的公告，但凡有点脑子的家伙就听出了些许端倪。金铲铲大佬事先单挑击杀了一个 BOSS， 才完美通关的魔气洞窟。也就是说，在这该死的高难度副本里，藏了一个普通玩家单挑压根打不过的 BOSS。这可真是晴天霹雳啊！有几个人能单挑 BOSS 啊？这个消息一出。本来还准备的妥当准备，对副本出手的某些玩家顿时怂了，就指望着这位挺身而出为玩家群体探路的大佬能给点消息，好方便他们这些普通玩家通过副本。这东西不过真的会死人的，很想知道。恶趣味的男人在最关键的时刻卖起了关子，但之前叫嚣着的玩家们全部老实闭上了嘴，唯恐惹怒这个唯一通过了副本的大佬。很简单，付出点铜币就可以在拍卖行买到攻略了。之前李轩生会在副本内各种拍照记录。就是为了现在，他确实有打算为其他玩家多争取一些生存的机会，但又的确不愿平白帮这个忙，所以在咨询系统发现可行之后，他拟定了一份契约，仅需十铜币，便可获得魔气洞窟内各种基础怪物的信息和一张简陋的地图，以及主要的陷阱种类。如果是手残玩家也不要紧，贴心保姆级攻略只需五十铜币，绝对的简单无脑，达到十级就能通过，满分通关大佬带你逃课，绝对稳定轻松，对生命危险说 no。最后。如果你也想百分百完成度通关，这里还有价值一银币的完美硬核攻略，就是要求太高，不建议购买和尝试。心动不如行动，你们还在等什么？赶紧买起来吧！趁着众人还在为自己的离奇举动发愣，宣生脚底抹油，凭着自己极高的敏捷，瞬间甩掉了一截小尾巴，成功离场。第54章，金铲铲 M B， 靠，有没有搞错啊？这点情报还要铜币？你有能力，你自己进副本啊！别在这里逼逼赖赖，十铜币很贵吗？要不要我施舍你一点？购买这个攻略还要签保密协议，不能和其他人分享。那还买个屁啊！随着广场上金铲铲爆出可购买的攻略之后，已经有了太多的玩家为攻略内容而争执。如今已经安全回到酒馆内的少年悠哉躺倒在椅子上，笑看众玩家虚空兑现。系统所给出的强制任务，即一周内达到十级，目前已经完成，所以李轩生已经可以不用再担心练级问题，可以全身心投入到神灵的扮演工作当中去了。之前因为忙于游戏内的事情而冷落了的小眷属们，现在可以好好培养起来。但是在这平静的生活里，给沙雕网友们找找乐子，似乎本身也挺不错的。买过的人说一嘴，攻略内容真的很详细，十铜币血赚，五十铜币更是血赚中的血赚，一银币没买，因为 BOSS 打不过。呵，你是托吧？又出来给金铲铲跪舔，有意思吗？人家买了东西过来，好心说一句，怎么还有狗乱咬人啊？虽然攻略可能血赚。但我还是觉得免费更好，免费，呵呵，你谁啊？要给你免费？您要是能力大，您冒着生命危险自己去打个免费攻略出来，给大伙分享一下呗。在广场上，一个身着法袍的法师虚弱的从副本中脱离，嘴里还骂骂咧咧。操，为什么石门后面还有怪物躲着的？这副本也太恶心了吧！持续扣血就算了，竟然还有这种东西。已经失败过了三次的法袍男无奈打开了聊天页面。却发现一个交流副本内容的都没有，几乎所有人都在争吵撕逼。只要是购买了金铲铲攻略的玩家，就无法再讨论和魔气洞窟副本的相关内容，这不就是赤裸裸的垄断吗？法袍男语气愤愤，似乎对那个金铲铲的所作所为非常不满。因为正是因为这个男人给了捷径，才会让本来那些有能力独自通过的玩家们开始直接省时省力的购买攻略，准备轻松通关。但是，这样一个方案造成的结果就是，但凡有能力的玩家全部购买了相关攻略。无法再透露任何关于魔气洞窟的任何情报，这下子那些没有购买攻略的玩家就半点消息都得不到了。以法袍男的财力，本来买一个攻略不过是轻轻松松，但是他不想这样啊。作为一个什么游戏都自己玩、极度厌恶攻略的高玩，他当然有着自己的坚持，不过就是个副本罢了，大不多多探几次。就在法袍男如此安慰自己之际，聊天频道上一个刺眼的消息闪过：过了，真的过了，太棒了！我以后就是金铲铲大佬的铁粉，金铲铲大佬，我爱你，我要给你生猴子，小奶狗，不好，他怎么过了？这个女人可是他最危险的竞争对手啊！曾经争夺过同一个隐藏职业，法袍男再清楚不过，这女人不服输的脾性，一般绝对不可能说出这种话来。他是真的过了，这攻略就这么好用吗？心中的坚持被狠狠动摇，但是很快，一个可怕的念头在法袍男脑中一闪而逝。等下。不会吧！仓促之中，他打开了等级排行榜：一、小奶狗 LV 11 2、人我 LV 11 3、
，金铲铲 LV 十四，青衣 LV 十，不，我的第一！法袍男崩溃哀嚎，跪倒在地，泪流满面。不，嗯，这个叫小奶狗的又是谁啊？这么快就通了？正咬着橘子吃瓜看戏数金币的宣生一歪头，有点小惊讶。虽然他攻略确实写得很详细，但是魔窟洞穴里的怪物可不是靠一纸攻略就能杀死的。即便宣生在保姆级攻略里给出了很多逃课小建议，比如用萤石照明而非火把，这样就能避免第一阶段海量的蝙蝠怪。但是这个本身就恶心的副本，还是有不少的怪物要清理。即便放弃隐藏宝箱不开，以避免和在狭小黑暗的环境中和精英巨蟒一对一，那在官邸也不可避免的要和精英魔化棕熊对上。那对于普通玩家来说，可算不上好相遇的家伙。但是他攻略发出去，这才没多久，这位叫小奶狗的就已经过了。不错嘛。购买的玩家很争气，他这个商家十分满意。奶狗小姐姐，完美完成了。路人 A， 没有，那 BOSS 太变态了，根本打不过，没敢尝试。金铲铲大佬真是太强了，那样的怪物都能单挑。金铲铲 YYDS， 小奶狗，就为了奶狗小姐姐，我也要买攻略。路人 A， 楼上舔的过分了吧？有必要吗？路人 B， 好兄弟，给你私信分享张照片。路人 A， 就为了奶狗小姐姐。我也要买攻略，路人 B， 也不知道被灌了什么迷魂汤，一张照片竟然就让这位路人临阵倒戈。惊讶之下，宣生急了，嗯，好东西竟然不拿出来分享，有亮照的话让我也看看啊！吃瓜的少年一拍大腿，十分生气，刚想要打字蹭一张漂亮小姐姐私照，宣生这才想起来，如果他打字的话，后面跟着的昵称就会暴露。用金铲铲的身份求小姐姐亮照，啊，这话碍了。他还真没法放下偶像包袱，舔着脸做出这种事情。系统，能不能用李宣生的名字发？不行，死！宣生握住胸口，一副痛不欲生的姿态。亏了，这博血亏，感觉自己错过一个亿。哎，算了，还是老老实实数钱吧。看着自己卖出越来越多份的攻略，李宣生满意地点点头。老板娘说是接朋友去了，搞得他现在也没法转职，什么都做不了的情况下，也只能眼睁睁看着大伙聊天。偏偏他满嘴骚话还说不出口，这这这这也太可恶了！一个下午过去了，曾经公屏上嘴硬的家伙们，一个个从坚定到质疑，然后逐渐被带歪，最后毫不犹豫的开始真香。这一套流程下来，真是令人心情愉悦。经过这段时间，已经有不少原本实力便不错的十级玩家通过了副本，而即便是那些实力稍弱的玩家，也领会到了这份攻略的魅力。原本还充斥着争执和谩骂的公屏，如今只剩下了一句话：金铲铲 N B。而某位曾经的排名第一，终于也在第六次副本失败后开始质疑起自己来了。第五十五章，受不了了，真有这么神？已经是第六次被迫退出副本的，任我不解的打开公屏，看着上方一水飘过的金铲铲 M B， 现在的等级排行榜上已经出现了不少的十一级玩家，而这些都是依靠着副本所给予的大量经验冲上来的。而之所以玩家们的脚步能如此之快，全都是因为有着攻略的缘故。君不见倔强的任我先生已经被强制退出副本六次，都没能找到好办法通关吗？这些早早就通关的玩家们，自然是走了捷径，大逃特逃，正经过关。开玩笑，有金铲铲大佬的攻略，谁会正经打呀？要不我也试试。已经被甩到排行榜十名开外的任我心中一种下这个想法，就再也难以摆脱出来。可以我的实力，买个基本款就好了，石铜币而已，不是为了找攻略，就是借鉴一下，看看他攻略写的对不对。花石铜币购买了基本情报，让我拿到了洞窟内所有怪物的图鉴。就这，和我找到的消息也差不。灰蟒 LV 石精英略技能缠绕略，以上这些都算不得什么，但是下面的一行温馨提示却让任我狠狠地捏了一把冷汗。特别注意，这怪物在一个不起眼的陷阱里，如果不小心掉进去，第一时间就会被它缠绕控制。若是力量不高于这家伙，会被束缚致死。另外，就算挣脱了。那个陷阱狭小的空间也很难和这家伙对抗，要么你实力强大，要么我还是建议买个保姆级攻略，看一下这个怪物的位置，避开这个陷阱。毕竟老夫也不是什么恶魔，不想眼睁睁的看着自己的顾客死在那个憋屈的小空间里。陷阱里塞精英怪，人干的事。看着这个精英蟒蛇可怕的力量值，任我额头上满是冷汗。幸亏他探索的慢，这要是探索的快一点，不小心踩进这个陷阱，在狭小的空间中，他一个主玩智力的法师，怎么和这家伙抗衡啊？只怕是返回石块都来不及使用，就要被彻底控死。这副本对法师也太不友好了吧！全是下三路搞阴的，大丈夫能屈能伸。不对，我要买的是全套，主要是为了硬核攻略
，百分百完成度通关。对，这小蛇什么的不足为虑，不是为了这个。现在公屏里全都是谜语人，这些家伙们买了攻略，却又不能透露攻略内容，偏偏又想和其他玩家吹牛打屁，于是便只能发出一些莫名其妙、只有看过攻略才能秒懂的暗号。全通了没？通个屁 ！BOSS， 你打得过？你那智力也就只能333了， 333不好吗？ 333。333 x m 呵，神神叨叨的。自从大多数人都看过攻略之后，整个聊天频道就出现奇奇怪怪的变化，总有各种各样乱七八糟的暗号被无脑刷屏。偏偏没看过攻略的人，还压根搞不懂他们在玩什么，只能一脸懵逼。任我拿起攻略，不屑一哼。没事，他很快就知道这些家伙在搞些什么东西了。保姆级攻略，先看一看，没有别的意思，主要是为了小命着想。翻开攻略第一页。映入眼帘的是一句忠告，看到传送阵门口那个管理员吗？哎，对，就是他，千万记住了，这是个小心眼的家伙，一旦让他不开心，他就会隐瞒各种有用的消息不告诉你，属实是讨厌哦。要是他只是小心眼也就算了，这家伙还唠唠叨叨一大堆，就是不给你有用的消息，拉着你扯长扯短的。你但凡有半点不耐烦的意思，他就把有用的消息全部藏起来，绝口不谈。哎，就是这么讨人厌。但是你放心，本金产产就不一样，我一身光明磊落。大气宽容，从不斤斤计较，说话都是直来直往，所以你不用理会那家伙，没什么用，啐一口走就行。有用的消息我都会告诉你的啊。对了，洞窟里持续掉血，进去之前多准备点消耗品，别怪我没提醒你。那家伙就什么有价值的信息都不会说。确实，这家伙确实是个话痨。之前也不是没试过在这个管理员身上找线索，但除了一张莫名其妙的纸，这管理员什么都没给。原来是这样，这家伙的性格还真是讨厌。难怪公屏里有不少骂着管理员的，煞有介事地点点头，认我对这攻略表示无比赞同。他也是这么想的，没错，说的很对啊。瞪了一眼莫名其妙的管理员，任我捏着攻略，十分自信的第七次踏入副本之中。首先你会看到三个洞口，这是保姆级攻略，所以别嫌我啰嗦，这是为了你好。左边呢是一个不会爆啥好东西的宝箱罐，它主要藏在阴险和偷袭。你要是知道它是宝箱罐而非宝箱。主动先手，杀起来就轻松了。有兴趣的话可以打打试试，就当开门红嘛。怪物的图鉴在这里，左边还有宝箱罐，哪里有啊？都已经探索过这副本六次了，自认为对这个副本有一定了解的，任我看到第一巨人就懵了。左边不是死路吗？他第一次进副本的时候就选的中间，然后发现这里确实是主路，还自得了好一会儿。之后他看左右两边都是什么都没有的死路啊。左边这里图片对，这个按下就有暗门。然后你就会看到阴险的宝箱怪，不靠近的话，他应该不会主动攻击，有吗？按照攻略上的图片，任我将信将疑的按了按图片附近的石头，咔，一声清脆的响声过后，一道压根看不出痕迹的石门缓缓开启，一个精致亮丽的宝箱就在石门之后。看着这个外表光鲜亮丽的宝箱，一条青筋逐渐在任我头顶暴起。M D， 又是这种下三路的阴险怪物，他被坑了多少回了啊？就是按着攻略一步一步走。心里明知道这后面的是一个宝箱怪，在看到这个宝箱的瞬间，他竟然心底还是不由得涌起了几分喜悦，仿佛这真是一个宝箱一样。可想而知，这要是没有攻略，他大概现在已经用法师的小身板扑上去了。四口不，三口，他就会被这只怪物直接干掉。之前接连失败六次的惨痛经历，逐渐在任我脑中闪过，让他满心愤怒地握紧了法杖。面色阴沉的能滴出水的男人长吸一口气，手中的法力波动愈发浓厚。给老子死！被坑骂了的心终于找到了宣泄的出口，看着被强大法术命中的丑陋怪物，一种释放的愉悦感在任我心中暴涨。有了攻略，这区区魔气洞窟，他能横着走？之前坑他的都死去吧。第五十六章精灵，右边呢是一些碎石子，其中有一颗是隐藏 BOSS 开门的条件，但因为本攻略是保姆级贴心傻瓜式攻略，所以不建议使用者打最终 BOSS， 那家伙太难应付了。附最终 BOSS 图鉴。本攻略的目的是让玩家以最短、最简洁的方式完成副本，所以有意向请购买硬核攻略，不然的话，请直接走中间。看了眼深渊巨魔那可怕的面板，让我收起了之前的豪气，看都没有右侧一眼，老老实实的来到中间。开玩笑，哪有法师单挑 BOSS 的呀？不要命了，他可是还没转职呢，连法师自保的技能都没学全，身板还脆得要死。而唯一值得称道的输出，在最终 BOSS 那一万血的上限面前，是如此苍白无力和笑话无二。走中间，嗯，是一洞穴的蝙蝠，没错。愤愤的点了点头。一谈到这些该死的蝙蝠，任我就欲哭无泪。他们是群居，数量多的和打不完一般。
，而且速度快的离谱，一看就是敏捷极高。虽然攻击力还算能接受，但耐不住他们量多啊。就是这里卡了，惹我整整四次。他在这副本里奋斗的六次，单单是消耗品的花费就……这里可太难了，这里可太简单的，说难的。你老惦记你那避火炬干嘛？不知道蝙蝠们喜欢暗淡点的环境吗？故意扰人清梦是不是？听我的，拿块暗点的萤石过来，能看清路就行。放心，这块地方没有别的怪。就头顶的蝙蝠，用银石不会惊醒他们的，轻松就能过去，简单吧？我和你们说，这要是不买攻略强打，这怪物多得很，只怕恢复品都是一个不小的消耗。怎么样，顾客先生、女士，是不是开始庆幸自己的英明，提前买好本攻略了？没错，只要一块银石就好，请放心大胆的往前走吧。默默掏出攻略，一开始便重点提出要准备的银石，任我踏入蝙蝠的领地，以一个祈求的眼神看向自己头顶的蝙蝠们，动一下，大哥大姐们，动一下。你们忘了之前是怎么对待我的了吗？动一下，求你们了！然而，无论地面上的男人心情如何悲戚，洞窟顶部的蝙蝠们都香甜的于睡梦中徜徉，完全没有理会某位男人心底的哭喊，心如死灰的任我彻底放弃了挣扎，默默拿着萤石走着，移动到了漫长甬道的尽头处。这里是一道石墙，上面有三个圆圈，任我唯一一次打开它们，还是凑巧乱拨出来的。这该死的地方一点提示都没有，空气中的魔气。还会不断腐蚀生命，根本不给玩家多考虑的时间。而任我之前好不容易打开一次这石门，就被之后的怪物打成残血。若非他手快，差点都要死在这石门附近。石门啊，老简单了。这样，对，这张图片，图片看懂了没？扭成这样就好了。哦，对了，先别乱动，这东西的连带性的，就算你知道要扭成什么样，也很难真的做到。毕竟你扭外圈内圈还会转，总之就是十分麻烦。没错，太恶心了这东西。即便是任我已经得到了最终要达成的样子，依旧不知道该如何下手。没事，这是保姆级攻略，自然不会让您费太多脑细胞。里三圈外三圈，中间再三圈，全是顺时针，简单吧？这样转一下就行。这机关死板的很，不同人的副本进来都一模一样，不会变的。在神之眼下，这机关的底库哦，它没有底库。可总之，就是所有的信息都在宣生眼中，半点也别想藏着。所以写攻略什么的，对宣生而言再简单不过。对了，转之前小心点，之后有只被魔气污染的冒险者。图鉴就这样的，开门杀，注意一下。现在，任我终于明白，那些公屏里不断刷过的333是什么了。里三圈，外三圈，然后中间三圈，真是 T M 傻子都能解开。这只洞窟内所有怪物的智力都是九，但现在智力高达四十余点的任我，感觉自己的未必比那些低智的怪物们高多少。算了，别想这么多， 3 3 3就完事了。彻底自暴自弃，现在的任我只想乱杀。思考和解密什么的都交给攻略算了，别的不说。金铲铲 ，M B， 星夜已至，血墙微酒馆内，宣生愣愣地看着自己的收益面板。这买攻略的人还真是超乎想象的多啊！虽然普通攻略只售卖十铜币，保姆级攻略也只售出五十铜币，但在巨大的玩家数目下，很快售出量就达到了一个恐怖的数字。而在这其中，保姆级攻略是卖的最好的，几乎卖出了近万份。十铜币的基础图鉴略次之。卖最差的就是硬核攻略了，这一点宣生自然也能理解。毕竟只要眼睛不瞎，在基础图鉴里看到了最终隐藏 BOSS 的面板，就不会狂妄到非要百分百完成副本不可。所以硬核攻略卖的极少，真的用上的估计凤毛麟角，能有一两个不错了。这些攻略总共的销售额一共是54金币，这可比我辛辛苦苦刷怪来的快太多了。看着公屏内不断刷过的金铲铲 MB， 宣生微微一笑。他这也算是完成了一桩双赢的交易吧，保护住更多的玩家，他之后才有更多的韭菜可以割呀。吃，门扉开启的轻微噪音响起，令宣生扭过头去。回来了，老板娘。回到店内的赫然是脸上带着些许疲惫的莫蕊。与往常不同的是，今天的老板娘并不是单独回来的，在这位美丽的女性身后跟着一位精灵。这里是你的小店，挺好的呀，小蕊，生意怎么样？说话的是一位一头金色长发。面容极为精致的女性，对方穿着一身纹有各种精致细腻纹路的法袍，微微尖锐上翘的耳朵上挂着一颗绿叶耳饰，碧绿的眼眸中闪动着温柔，整个人给人一种如沐春风的亲切感。老板还认识精灵，怎么都带到店里来了？就在宣生这样想的时候，神之眼给出了那位女士的信息，提示这是也是一只魅魔，而非精灵。对方之所以有着类似精灵的种族特征，完全是依靠魅魔的天赋演化而来的。哦，这是小蕊，你说的那个人类。在宣生观察对方的时候，穗晴也发现了店内的男性。你好啊，小弟弟，要不要和姐姐一起来玩？
，和睦而亲切的伪装瞬间消失。这位看似精灵的魅魔来到轩生身旁，眯着眼睛，笑得像一只诱骗猎物的狐狸。第五十七章，怠惰的注视。好了，碎晴，别和族里的那些老家伙一样，对那位魔神大人应该保持最起码的尊重。谈到正事的时候，莫蕊总是十分可靠。小蕊，我觉得你就是受人类文化的影响太深了，都快忘了自己是个魅魔了。面对一脸严肃的发小，碎晴一副受伤的表情。啊，拿你没办法，魔神大人。没事，叫我宣生就好。莫蕊总是如此，李宣生觉得也没有什么必要。尊重的话，等我完成所有魔君的试炼后再说吧。也好，在那之前，能先告诉我这个是什么吗？线索宝箱没有辜负宣生的期待，直接又开出了一张封印书页。但是，这其中蕴含的又是哪一位魔君？宣生可看不出来。似乎是因为其上覆盖的封印和神之眼是同一高度的存在，所以神之眼才对这种封印没什么办法。这么快，这是这是暴怒大人的。接过书页，莫蕊立刻便破开了书页上的黑色迷雾，获得了相关的信息。暴怒，想到了贝尔芬格曾经那怠惰的样子，宣生就不由得有些龇牙。怠惰都怠惰成这样了，那暴怒不得话都说不出口，满脑子怒火呀！这一位可不好相处，在曾经所有书页还在魔族的时候。找的最少的就是暴怒的撒旦魔具。来到书页旁，碎晴确定了一番，缓缓开口：“嗯，是撒旦大人没错。少年，你还是等实力强大一些之后再去考虑暴怒的试炼吧。撒旦大人可是标准的魔族思维，以力量为唯一的判定标准。好吧。”耸了耸肩，宣生也不打算这么早给自己找麻烦。那我已经到十级了，该如何获得我所应该得到的能力呢？现在他往好友面板一看，一清早就转职为了幽影刺客。某个家伙也已经成为了天焰法师，唯有自己还顶着个村民的职业，着实有些离谱。呃，这个，一提到魔神所该有的力量，莫蕊和碎晴同时支支吾吾了起来。按理说，魔族的历史上还从来没有出现过这样的职业，如果硬要算的话，只能靠你自己或者魔君大人们能帮上忙。反正他和碎晴都只不过是魔族里年轻的小妹魔罢了，对这种史诗级的计划心中也没有什么底。什么？不知道？那这转职没法做了。少年目瞪口呆，只感觉自己掉进了一个无底的深坑。其实这件事我倒是知道点东西。不同于一筹莫展的莫蕊，碎晴若有所思，仿佛是记起了什么一般。嗯，以希冀的眼神望向这位神似精灵的女子，宣生示意对方赶紧开口。我曾经见过精灵的神殿，也与他们的主教探讨过关于神灵的内容。简单的说，信仰对于神灵而言是颇为重要的东西。只有拥有着这样的一种物质，神灵才能形成神格，变得越来越强大。所以，我觉得魔族没有神灵，可能也正是这样一个缘故。在魔族，可不管什么信仰问题，这里实力为尊，能力有多平等，身份和权力就有多平等。什么神爱世人，万物平等一套，全都是扯淡，根本吃不开。而魔族中身份超然的七位魔君，也正是因为其拥有压倒性的实力，而令人敬畏和恐惧，和信仰什么的也搭不上关系。但没有神灵的魔族，终究在最高力量上低了其他种族一头。即便平均战力压倒性地位列第一，但高端战力的匮乏还是令魔族的生活每况日下，生存环境愈发恶劣。深渊可不是人待的地方。这种情况下，如果有人能站出来获得七位魔君的认可，还将魔族全族拯救出来的话，出现信仰而造就一位神灵，似乎本身就是一件水到渠成的事情。可能这就是七位魔君大人的安排。没有依据，碎晴也只能这样臆测。但神灵需要信仰，这点是绝对没有错误的。嗯，魏爱沉吟过后，宣生第一个想到的竟然不是魔族，而是远在另外一个世界中的眷属们。从他们身上获取的话，也能转职吗？这问题可真是复杂。见宣生已经和碎晴娴熟的聊了起来，莫蕊又开始了处理他那处理不完的情报信息。叫李宣生是吧？莫蕊不在，碎晴的脸上多了几分兴奋。嗯，怎么了？你试炼成功了？是在贝尔芬格大人那里通过的？这件魔族几百年来无人能够完成的成就，竟然被一个人类完成了。当碎晴被莫蕊告知这件事情的时候，他也不敢置信。嗯，是的。那贝尔芬格大人的试炼内容具体是什么？这么多年来，曾经进入贝尔芬格封印中的魔族也不在少数，但是他们都死在了封印之中，没有一个人能够出来。可偏偏这个男人做到了。见李宣生面色犹豫，一副不知从何说起的模样，碎晴狡黠一笑。我听说贝尔芬格大人看起来和人类很像，对不对？算是吧，他很大。如果不看眼睛，贝尔芬格外观特征与人类确实无异，除开他那巨人一般的体型的话，你能告诉我更多关于贝尔芬格的事情吗？
，我对那位大人很好奇，而且我听说他有魅魔的血脉。啊，贝尔芬格为什么会有魅魔的血啊？他是怠惰，又不是色欲。疑惑之间，神之眼已经给出了更为详细的信息。这位出生于曾经贝尔芬格领土中的魅魔少女，对强大的怠惰魔君有一种仰慕之情，所以迫切希望获得更多具体的信息。这样，魅魔的特征我是没看出来。那怠惰大人有什么别的令人印象深刻的地方吗？嗯，懒惰算吗？好吧，对于怠惰来说，好像这也挺平常的。硬要说他的眼睛很奇怪，回忆着过去，缓缓诉说的宣声并未发现，眼前的女性面色逐渐惊恐。她的眼睛是黑暗的底色，眸子却是红色的。我还奇怪，怎么会有这样怪异的眼睛呢？嗯，怎么了？终于发现了，眼前的女子满脸惊恐，宣声疑惑的问道：“你看到了那位大人的眼睛？”遂情的声调莫名拔高，眼中满是不解和恐惧。不，怠惰大人他，他他看了你一眼，怎么了？说的和被看一眼有什么奇怪的一样？宣生挠了挠头发，没觉得这有什么稀奇的。要是作为一个被试炼者，贝尔芬格对他连看一眼的心情都欠奉，还让他通过，他反而会觉得奇怪呢。你是怎么活下来的？第58章，眷族们的战争。你真的还好吗？微凉的柔意在脸上浮动，面对莫蕊那关切的神情，李宣生一时无语。都这样了，还有什么不好的？我真的没事。就因为说出被贝尔芬格睁开半只眼睛看了一眼，这两只魅魔的神情顿时就变了。原本还颇为自在的碎情，突然就尊敬了起来，一副敬畏的模样。贝尔芬格大人睁开眼睛，已经是很正式的出手了。您真的没有受伤？虽然宣生已经解释了无数次，但莫蕊依旧不依不饶的检查着少年的身体。七位魔君的实力各不相同，均在神灵之下，但是他们的力量，说是半神级别，绝对不为过。而这个男人竟然全然无损的从封印中走出来了。太可怕了！我还以为贝尔芬格什么都没有做呢，原来不经意之间，一切都已经试探完了。能扛下半神的攻击，你到底是什么怪物？见宣生一副坦然的样子，遂晴满脸敬畏。以他对怠惰大人的了解，那位大人可能压根就没打算费心思去筛选有潜力的人选。比起找一个有潜力的家伙，不如直接找实力足够的人。也就是说，试炼，别找我，去找其他魔君。我这里只提供最后的试炼，不培养新人。能过就过，不过就死。按照贝尔芬格大人爱偷懒的心思，这种可能性应该是最高的。检查完宣生，确实没有任何伤口。莫蕊在心底微微一叹，他是找了个什么样的猎物？好了，如果没有什么别的事情，我先去休息了。这两只魅魔突然态度大变，反而让宣生有些不太适应。目前无法转职，他想的是先去照顾好自己的眷属们，或许信仰，或许通过他们就能做到呢。平静的躺回床上，望着简朴的天花板。少年逐渐陷入梦境，视野转向神识，但是出现在他面前的却并非曾经那一片祥和的景象。火焰和血迹沾染了这方土地，战争的波动震撼了这方净土，令他破碎不堪。嗯，仅是看了一眼地面上残存的血迹，一切事情的始终便已映入了脑海之中。都进来吧！恢宏的声响在村落中每一个幸存者脑中响起。无神，在脑中神域降下的瞬间。曾经那个被宣生赋予知识的老妪便已经泪流满面。他们经历了战争，经受了困难，但从始至终都铭记着神灵上次的教诲。而终于到了今天，他们的神灵并未弃他们不顾。死伤如何？看着一只眼睛已然彻底失去，身上还沾染着因为感染而引起的炎症的老者，宣生的脑中满是痛惜。这种感觉就像自家孩子出去打架，然后满身伤口委屈兮兮的回来找自己。战争啊，比他想象的。来的还要更快，明明现在各个族群之间连自我都难以养活，为何还会爆发战争呢？他好像确实有点漏算了。根据神之眼观测到的信息，情况是这样的：就在几年前，一个大型地迁徙族群来到了他的眷族旁，那个部落人数很多，有上千之众，而他的眷族却只有六百余人。引起战争的根源在于他所降下的土豆。那个外来的部落发现了这样一个堪称作弊般的宝物。仅仅依靠种植便能轻松供养全族，无需为食物问题而奔波劳累，于是便起了心思，想要千方百计地获得这样一个农作物。但是对方却凭借着实力强大，丝毫没有诚意，不仅想要强抢金色土豆，甚至还有击溃眷族、强行合并并且奴役的意思。于是战争就这样不断酝酿，最终发生了。人数较少的眷族爆发出了惊人的战斗力，从小力量土豆吃到大的战士们可不是寻常人类能够比拟的，即便是以寡敌众。依旧将那个大型部落杀了个片甲不留，但可惜的是，正在接受道德教导的眷族们过于好相处，战争爆发之时被打了个措手不及
，再加上以寡敌众，眷族这边同样付出了不小的代价。本就人数不多的族群，失去了三十余条生命。但本以为自己会大胜的那个部落，在开战之后才发现，他们的想法有多么愚蠢。这个小族群人均战士，无论男女，每一个的力量都堪称恐怖。他们狞笑着攻入村庄，最后却只能哭喊着逃离。六成的青壮全部战死。恐怕连度过下一个冬天都会极为困难。无神，就在宣声观测过去的时候，他曾经提拔的教授满脸愧疚，无需多言。一眼望去，眷族中的壮年身上多少都带着伤口，唯有小孩和老人能够毫发无损的出现。看来道德观念已经开始逐渐形成了呀。无神，很抱歉，我们没有能完全践行您的旨意。见为首的老人颤颤巍巍的又要跪下，宣声不由心头一疼。这些遍体鳞伤的村民们。正是因为对那些外族太过友好，才会把灾难酿制到这种地步。本来以眷族的战斗力，怎么都不会让那些家伙打入村落之中，更不可能造成如此众多的伤亡。反而是他曾经教导的道德观念，让这些简单质朴的眷族们过于单纯。他们并非野蛮残忍，而只是什么都不懂罢了。因为神灵说要善良，所以变善良，犹如一群纯真的孩子，对父母报以绝对的信任，即便会因此受伤，也绝不会有任何质疑。对待敌人是不同的，事情我都知道了。你们做的很好，是自己片面招来了祸端。若是能够多花费一些心思在照顾眷族方面，便不会有这样的战争出现了。以柔和的力量托起地面上惭愧的老人，一股柔和的神力注入他的体内。原本失去的右眼一阵炙热，温暖麻痒的，微微刺痛过后，明亮的光明再次于眼中浮现。我、哦、我的眼睛，原本彻底残疾的眼睛恢复了光明。老人心中的感激和崇敬在这一刻攀至巅峰。信仰之家九九九，死去战士们呢？全部按照您的旨意，将逝者火化，埋葬在了村落后面。做得很好。看着俯身的众多眷族，宣声微微一叹：“这，这是……天哪！”在族人们不解和震惊的视线中，四十余位灵魂从尘土中飘然而起，为同胞喋血者，自当死后归入魂乡，永享奉纳。脸上满是懵懂的众魂灵，尚且未能意识到现在的状况，便看到了一道金色的大门缓缓打开。信仰家 999， 信仰家 999， 随着战死的英灵们一个个进入魂乡中沉睡，大量的信仰值从地面上的战士们身上涌起，能够在死后有一个归宿，是所有生者最后的夙愿。而这一幕再次在他们的眼前展现了，他们的改过获得了神灵大人的原谅，神灵大人再次眷顾他们了。狂喜在每一个族人们心中肆虐，即便身上多少都带着伤口，但依旧不能阻止他们心中无限的感激。本来还不知道该给你们些什么，现在想起来，给这个吧。见这场战争造就了太多伤者，一个不错的想法在宣声脑中形成。从床上起身，他拿出了背包中的一颗宝石，投入神恩之中。一颗洁白的普通宝石从神恩的传送门中浮现，转瞬化为一块纯粹而透明的圣石，散发出无限圣光。在这璀璨圣石的照射下，所有族人们的伤口都在肉眼可见的愈合，甚至连残缺的断肢都在以肉眼可见的方式重生。圣域宝石，神话，祭祀之圣物，被神灵所祝福的神石，可以瞬间化解所有疾病、伤残和苦痛。信仰家 999， 第59章，继承者，你看着神恩门下飞出的纯净神石，宣生几乎眼睛都瞪裂开来。祭祀之圣物，直接触碰下，每秒恢复全部生命与法力，并驱除一切负面状态，同时施加神灵的赐福效果。神灵的赐福，幸运增加30点。持续一个月，效果随时间衰减至消失。这石头你们还给我行吗？本来不过是宣生在洞窟里的隐藏宝箱，随手开出来的没啥用的宝石，结果一丢下，神恩竟然变成了这种级别的宝物。宣生这个酸啊，什么带斗的赐福，恢复能力哪有这个强啊？当然，宣生这酸味极强的发言被神域自动忽视，并未传达到眷族们的脑海中。另一个世界中散发着圣洁辉光的的神石，逐渐收拢光芒。显露出其原本的模样。曾经在宣生手中还没有掌心大的宝石，如今已经有了成年人的头颅大小。它整体纯净透明，宛若一汪纯洁清凉的山泉，内部还隐约有液体在缓缓流转，散发着些许的碎亮光彩，极为梦幻。任何病痛触及此石即可消解，任何前来此处祭拜的信徒皆可触碰此石，以获得本神的祝福。收起心中的艳羡，看着众眷族身上的伤口尽皆恢复，宣生的心情也好受了不少。是，感谢无神。感谢无神，所有的族人在同一时间伏倒在地，以最虔诚的心境向他们的神灵表达他们的感恩。信仰家 999， 信仰
加六六六，不断的信仰值提示从眷族们身上跳起，纳入宣生的身体之中。原本五千出头的总信仰，在这一操作过后后，便暴涨至了一万多。而如今这神识已经降下，信仰又飙升了几乎一万。明明只有数百人的眷族，却能贡献出如此巨量的信仰，看来这些孩子们是真心把它作为神灵而供奉在心里了。行事之事少来，速速将所有伤患引导上前接受治疗。是，强按住心中的激动。为首的老妪来到族人的最后方，引导着未曾在辉光下治愈完全的族人们一一触碰神石，恢复健康。嗯，教授上前，看着自己的眷族们一一治疗完毕，脸上都洋溢着欢快和幸福。宣生微微开口，叫来了满脸恭敬的老人。这位老人是曾经那位老族长的侄女。老族长离世前往魂乡已经快三十余年，曾经身处壮年的他，如今也已经垂垂老矣，全靠悬棍支撑着身体，才能坚守在道德教育的第一线。而宣生凭着完整的神之眼。一眼便能看出这位老人的状态已经每况日下，同时他逐渐衰老的思维和意识也已经无法再接受知识的灌注。在第二人任职的三十余年里，眷族们的精神有了极大程度的增长，他们开始逐渐抛去野蛮的习惯和不良的善恶观，在力量土豆强化身躯的同时，开始进行思维上的修行和改善。虽然随着部族中男性力量的逐渐增强，族长之位越发频繁的落入男性手中，但两任教授都是女性，宣生也觉得没有什么问题。让他们制衡去吧，平等就好。此外，因为宣生之前传导的知识都是以文字和概念的形式出现在第二人的脑中，所以这个连声音交流都未完善的部族，已经开始逐渐发言文字和语言。就连部落中的大多数新生儿，都开始被父母冠以神灵所教导的李中谦等名字。这些纯洁的族人们可塑性极强，仅需少数引导，便能向着宣生最希望见到的方向发展。而如今，暂时没有了那边世界的压力，宣生也可以多关注一下他的眷族们，开始快速壮大部族了。那个曾经来犯过村落的大部落，如今已经战死了数百人，但他们却依然贼心不死，试图联系其他同盟，共同进犯此地。以神之眼的推测，他们大概会在二十余年后休养生息一轮，再集结来犯。哼，那估计黄花菜都凉了。你可有主动寻找继承者？看着走到金色神时，也就是宣生另一个世界的本体面前的老人，他主动发问：“无神，这是？”玄神突然来了这样一句，不解其意的老人顿时慌了。他是做错什么了吗？不，你做得很好，但年事已高，理应退位养老，无需担忧。以汝之功绩，自后在死后归入魂乡，可以安心休息养老。见他解释了原因后，老人还是面有犹豫之色。宣生只能如此补充。哇，羡慕，我也想。宣生追加的神谕是在每个眷族心中响起的，所以在这一时间，他们的眼神都充斥着艳羡和憧憬。他们都想要神灵的奖励啊！既然未曾选择继承者。那能够在一定程度上预知未来的神之眼，在看人方面可太准了。自古以来，一个群落的兴盛与否，大多都取决于其头脑的优异程度。最出名的自然是某秦。自打某位帝王重用商鞅开始变法，一直到始皇，历经七代，一个差劲的王都没有，个个都治国有道。这样的欧皇海豹，其他六国怎么打？若不是他七代都是贤王，他能那么轻松的灭六国？所以此事不可马虎。宣生不认为自己有什么看人才的天赋。但是他没有没关系，神之眼有就行啊！在人群中大眼一扫，很快一个面色有些稚嫩的少女便被宣生选中了。你上前来！柔和的神谕直接在少女脑中响起，让她不解的一愣。我，就是这一位。哎，但是，他刚才还在想今天晚上该做些什么食物给家中的父母和弟弟，还有能不能晚上多缝制一些兽皮。他，可他什么都不会啊！然而，就在少女胡思乱想之际。年迈的老人已经拄着悬棍来到了他身前，牵着他开始往神石面前带。无需担心，你会做得很好的。朝这位忐忑的少女脑中灌入诸多最为基础的冶金、织布、种植等基础技艺，看着对方一脸懵懂的接过老人的悬棍，宣生满意地点点头。如此以来，无恙。文，开始报科技，第六十章卧底间的悄悄话。小蕊，你平时就住在这种地方，和从小一起长大的闺蜜躺在同一张床上。看着朴素至极的卧室，穗晴连连摇头。作为常年卧底于精灵之森的魅魔，穗晴看过了太多精灵族中精致繁华的装饰，和那些美丽相比，这里连茅房都不如。要不你别住在这里，和我回精灵之森算了。牵住莫蕊的手，这位金发的女子眨了眨眼睛，一脸狡黠。我也有我的任务，开玩笑也要适可而止。虽然这里与精灵之森比不得，但相较深渊，莫蕊觉得这里已经算得上是天堂了。哎。小蕊一点都没有时那瑟瑟的模样，完全变成一个人类了。见即便是私下说悄悄话的时候，莫蕊仍旧一副严肃的表情
，遂紧嘴一嘟，一副痛失无爱的表情。是你太不正经了，你就没有一点想要拯救出同族的意思吗？越是生活在这种安宁的地方，莫蕊就越不能忘记身处深渊之中的同族们。这份对诸神的仇恨，只会让他不懈奋斗，寻找破局的机会。和我没有什么关系，我们最多算是斥候，在族内连强者都算不上。莫蕊所说的，遂晴自然也懂，但是。他们的力量太弱小了，在人族中或许还能有点说法，但要和各种族最强的那批相比，他们差太多太多。更遑论如今魔族面对的最大危机是来自诸神的打压和封锁。说回来，小蕊，那个家伙他是怎么挡住贝尔芬格大人的注视的？你知道吗？一提到魔族大事，唯一有机会的就是那位传说中可能会出现的神灵大人了。获得所有魔君的认可，同时还能将所有魔君从封印中拯救，犹如神人一般，将魔族从深渊之中拉起。说真的，哪有这样的人啊？以前碎晴觉得，大概是族里的祭祀们都犯傻了，才会做出这种白日梦来。但偏偏他还真见到了一个以人类瘦弱之躯抵抗贝尔芬格大人注视的存在。对这个男人，碎晴是什么都不知道，但又好奇心很重。我也不清楚。当时莫蕊也是被气昏了，才愤怒之下把李宣生放进了封印之中。对于这个男人，他本来也是一点信心都没有的。哎哎，你也不和他搞好关系。说不定以后啊，要是真成了魔神，你还可以当他的情妇呢。说着，人类可能会觉得极为羞耻的话语，但碎晴脸上满是自然，一副理所应当的样子。对于魅魔而言，成为女王，坐拥一堆男仆，或者是成为某位强者独有的痉挛，乖乖当小情妇，这都是他们十分平常的生存手段。主要还是看实力的高低。魔族的生存法则从来都是以实力说话的。如果那个人真的能成为魔神，拥有比肩神灵的力量。别说让魅魔乖乖投怀送抱了，就是让色欲等魔君莉莉丝大人成为独有的玩物，也是极为顺理成章的事情。你呀、啊，明明在精灵之森生活了那么久，就不能正经一点吗？面对老友的八卦，莫蕊洁白的面容上浮现出了几分尴尬。听说精灵们都是高雅而清心寡欲的存在，怎么这位儿时的好友就半点没学到精灵们的习性呢？不就是因为精灵们都太正经了没意思，才过来和小蕊倒苦水的吗？我可不是请你来倾诉的。是希望你能教导未来的魔神大人一些法术上的造诣，让他能尽早成长。现在是悄悄话时间，不许聊正事。见这位童年好友又要开始正经模式，碎晴连忙捂住莫蕊的嘴，堪称完美的面容上掠起一丝坏笑，说：“你有没有忘记魅魔的传统？在孤星城有没有心动的目标啊？”作为魅魔，按照先天以来的本能，是必须要捕猎男性的。当然，这种事情不能乱来，尤其是在其他种族的领地里，一旦随意出手，后果可是难以想象的。魔族付出了极大的代价，才让擅长改变容貌的魅魔一族的精英卧底到了各个种族之间。这些魅魔们都是从小便接受了相关教育，连自己的天性都被彻底压制，极为纯洁的存在。唯有如此，才能骗过其他种族，免于身份暴露。所以，碎晴也就只能心里想想，然后和童年老友唠叨一番，以化解心中的孤寂。精灵族的虽然都好看，但是一个个和木头没有区别，天天艺术艺术艺术，美丽美丽美丽。什么精灵族，改叫木头族好了。一想到自己卧底的环境，碎晴就忍不住大倒苦水。对于一个魅魔而言，这样的环境简直就是折磨。偏偏为了维持身份，碎晴还得伪装成一只女性精灵的样子，和那些清高的家伙们虚与委蛇，东扯西扯，满脸虚伪和假笑。真的，他也是被精灵们那迂腐的习性憋坏了，才会忍不住接受莫蕊的邀请，来到孤星城里散散心。我听说人类是多情的种族，怎么样？有意装人了吗？虽然自己也是童真之身，清楚小蕊也是如此。但这并不妨碍碎晴嘴上口花花，心里胡思乱想，说：“不许扯正经的，就要色色。”唯恐这位老友又扯些大义之气护身，碎晴直接提前打断：“有有吧。”想到了那个狡猾又可恶的男人，莫蕊眼神躲闪，神情忐忑：“真有啊！”一见到好友这副表情，碎晴就明白了，他的小蕊都快深陷爱河，无法自拔了。没有，没有，就是猎物，猎物而已。一谈到私人相关的事情，莫蕊顿时慌乱了起来，美丽的紫眸里满是动摇。嘿嘿嘿，第一个猎物是吧？我还以为你都彻底变成人类少女了呢。曾经在那个特别的学校里，就莫蕊的成绩最优秀。说真的，她绝大多数时候和人类压根没有区别，一点也没有魅魔该有的样子。也正是因为如此，莫蕊才被派遣到了孤星城这座最为危险的城市之中。说说看是谁？姐姐帮你出谋划策，直接拿下。明明自己也是个情感萌新。对这些东西一窍不懂，属于一个完完全全的菜鸟魅魔，但这并不妨碍碎晴对好友的捕猎行为进行指指点点。是，就是他，啊，他
一副小女生惴惴不安的表情。莫蕊低着头，紫色的发丝将通红的脸完全遮蔽，怯懦的指了指隔壁：“不是吧？”确定了好友指的是谁，碎琴微微长大了嘴：“魔神大人的候选，你也敢？真有你的啊，小蕊！”对那种强者出手的话，会。碎琴面色一红，缩进了被子里。坏了，他也有捕食的兴趣了。第六十一章转职，他来了。你们两个这是怎么回事？一大早从床上起身，教导了眷族们。一个晚上的李宣生精神多少受到了些影响，稍微有点萎靡。但是在他面前出现的是神情更为恍惚的魅魔二人组。你们晚上没睡觉？这是出去执行任务了？曾经容光满面、风姿绰约的两位美丽女性，如今都各自顶着一副大大的黑眼圈，一看就是休息出了问题。可没什么事，难得离开精灵之森，有点不适应，没睡好。他拉着我一直说话。是没怎么休息，面对宣生的疑惑，这对魅魔不约而同的错开了眼神，是吗？将信将疑的扭过头，宣生步子都还没迈开，就感觉背后投来两股炙热的视线，这种感觉就像是被两只饥饿的母老虎同时盯上了一样。不打算再回头面对两个装傻充愣的魅魔，宣生默默的打开了玩家聊天社区，开启一个匿名帖子，被两个坏女人同时盯上了，怎么办？有点急，在线等，建议分我一个，拿捏，大佬 M B。建议全部拿下。考据党发现，这个世界不同种族的婚姻法不同，建议楼主是情况而定。对于这类吹牛打屁的帖子，下面总是有无数的热情网友。即便是在这个危险的游戏世界中，人类看热闹的天性也不会改变。坐在血蔷薇酒馆的柜台上，虽然这家小店一直未曾营业，但宣生依旧很喜欢这个柜台的位置。当前已经没有了等级压力的他，会把大部分的时间和精力放在眷族们身上，也就是。让那些尚处于几乎原始时代的人们能获得一个更好的生存环境。昨晚，他所挑选出的第三任教授已经开始了工作。就在这短短半晚上的时间，那边的世界已然过去了将近十年。在宣生已经将所有专业需求的知识传授过后，对于他的信徒们而言，只需要理解学会这些理论并加以实践，便能以一个可怕的速度发展科技术，同时在其他外族的威胁下处世自若，而不用担心生存危机。食物。宣生所降下的金色土豆已经完全足够维持一个种族扩大人口、生存环境。刚刚击退外敌的族人们暂时无需担忧外患问题。至于族内的精神修养和道德底线的构筑，也已经在第二任教授的帮助下塑造完全。如今族内正是尊老爱幼、良好的道德风气盛行的时间。虽然战争的伤痛带走了三十余名壮年的男女战士，但这些还不能动摇眷族的根本。坐在柜台上的少年摩挲着下巴，沉思着当前的局势。归根结底，目前限制着族群发展最为严重的还是人口数量。科技术的发展不是一蹴而就的。说要炼铁冶金，但没有合适的煤料，没有合乎规格的器皿，如何将温度提高以熔炼金属？现在以眷族们的状态，只怕连青铜器都铸造不出来。目前经历了第三任大约十年的教导，眷族中已经开始分工明确，石工、木工、纺织、农民都开始学习相关的知识内容。曾经还只能屈身于洞窟之中的族人们，如今已经有了简单的木质房屋。曾经粗糙的兽皮衣，现在也在逐渐更换成纺织后的精细衣物。没有金属，纯粹依靠木工一个一个木质齿轮、木质零件亲手打磨制成的纺织机，竟然也能做到这种地步，甚至能制备出丝绸。这些看似野蛮的人们，智力真的比宣生一开始预料的还要高得多。他所传授下来的最初级的技艺，这些可爱的眷族仅用了不到十年的功夫，便已经能熟练的付诸实践，为生活提供巨大的帮助。而这些一需要就会凭空在脑中出现的知识和记忆，在另一个世界中，宣生都快习以为常了。他仿佛真的成为了神灵，仅需心神一动，便能从无推演出所有科技的演变和进化。但是他很快也发现了，这些都是需要消耗信仰值的。而如今，他的信仰值累计已经达到了 43,371 整整4万多的信仰值，而且还在缓缓增长。自从他将赐下的那颗圣石命名为补天，并让眷族们有事没事过来摸一下。治治身上的病痛，并附加六倍于金产产冠冕的幸运后，每一次信徒触碰补天，他多少都能薅点信仰值下来。那么是时候了。看向自己的面板，宣生默默撸起了袖子。是时候再次强化一番自我了。神之眼，神之躯，神之意志，全部修复。三万的信仰值迅速削减，一股磅礴的伟力灌入宣生的身躯，蕴含着无尽威严的金眸再次于眼中浮现。他的神格又完整了一分。神之眼。二次修复，探测效果略，获得神之眼新的分支能力。推演残缺。当你观测一个目标时，能够不可控的获取目标过去或未来的时空片段。神之躯二次修复，无敌效果略
，获得等级 X 4的力量、敏捷、体质，原为 X 2全能效果强化。使用利敏体修正的装备造成伤害时，伤害提升 20% 原为 10% 神之意志二次强化，控制抗拒效果略，获得等级 X 4的智力、精神、全知效果强化。使用智经修正的装备造成伤害时，伤害提 20% 体内涌起无垠的力量感，令宣生不由得嘴角一咧。这是第二次修复，随着修复次数的增多，他的神格只会愈发完整，能力也会越来越强。虽然下次修复需要整整十万之巨的信仰值，但目前眷族的一切都是欣欣向荣，新生人口的状态也全部良好，以后所能获得的信仰只会越来越多。提示：检测到体内存在怠惰的祝福和认可，且目前剩余的信仰值足够支撑，魔神的神格可以初步形成。是否确定？嗯，还在感受新力量的宣声，眼睛一瞪。确定自己并未听错，他还可以拥有第二个神格。第62章巨变，确定，在脑中确认了相关申请。原本还有一万出头的信仰值，再次开始大幅消耗。只是几个短短呼吸之间，宣生的信仰值便跌落了五位数，变成了数千点。魔神神格正在形成，几丝黑色的气息抽丝剥茧，凝合在一起，微小的黑色碎片星星点点，颇具活力。然而，就在黑色的碎片刚要凝聚之际，一股金色的光辉猛然靠近。黑色的碎片被金光彻底吞噬，丝毫不剩。错误，魔神的神格过于弱小，无论权责或是品质、力量，均远不如残缺神格。魔神神格已被兼并，权责同时也被掠夺。什么？原来不能同时有两个神格吗？那信仰值白浪费了。脑海中几丝黑色的碎片被金色的光球彻底吞噬消灭，半点痕迹都不曾留下。宣生脑中的疑惑尚未细想，便迎来了解释。恭喜，已完成转职。哎，不是被吞了吗？这又是什么情况？一头雾水的宣生挠了挠发猛的小脑瓜，完全搞不懂情况。一旦联系到他那个莫名其妙的神格天赋，一切事情就总是超乎控制。明明魔神的神格都已经被彻底吞噬消灭，但转职还是成功了。这算是他那原来的神格兼并了魔神神格的职责，可以代行他一切的全能，所以转职就不算失败。好怪呀、啊，感觉。恭喜。目前玩家成功转职为隐藏职业魔神，请继续完成弃魔君的认可相关任务，以强化该隐藏职业。黑色的力量开始沿着四肢百骸流转，为少年提供新的力量源泉。但总有一种莫名的感觉告诉宣生，他体内奔涌的黑色力量已经和当初那块细小的魔神神格不同。这些力量都是被那块残缺的金色神格所彻底控制的。严格意义上说，应该也算是那块神格的力量才是。我现在到底是什么一个状态？神格被二次修复。各项专属的能力全部补强，同时还进行了转职。宣生当前的感觉就是从未有如此好过。明明未曾提升一级，但这种焕然一新的感觉却是如何升级都无法体验到的。先脱去了所有的增益装备，宣生看向自己的面板，想搞清楚转职完毕后的自己到底是如何一个状态。真名李宣生，昵称金产产，等级 LV 十 ，HP two thousand nine hundred two thousand nine hundred MP。Two thousand nine hundred, two thousand nine hundred. 力量一百，智力九十，敏捷九十，体质九十，精神九十，剩余自由属性点一百。提示：因原本村民职业被替换为魔神，故曾经的职业收益将被全部替换为新的职业收益。隐藏信息：魔神每提升一级，五维增加五点，自由属性点增加十，同时增加二百的血量和法力。看着自己那堪称恐怖的血条，宣生擦了擦眼睛，一时都不敢确定，这真的是自己？不是，这血量都快赶上两个精英怪加起来的血量了。虽然之前莫蕊就说过，魔神没有太多专属的技能，取而代之的是高额的成长潜力和可能，但你这面板加的也太离谱了吧！真就变成人形 BOSS 了呀喂！神之眼提示，转职带来的强化是巨大的，但与此同时 ，LV 1 5对于怪物而言也是一个分水岭。但凡等级达到或超过 LV 1 5以上，怪物的强度将有着极为巨大的提升，这样吗？也就是说，怪物们也能在 LV 1 5分转职？那宣生也觉得自己的面板很离谱啊。算了，横向对比一下好了。打开聊天面板，宣生直接朝着两个好友发去了信息：“一清在吗？”看下裸装面板信息。老赵，你们队伍里有没有转职后的坦克？给我发个裸装的属性面板看看。消息一发，宣生手还没放下，一清便已经发来了他的面板，昵称：青衣。职业幽影刺客，等级 LV 1 2 h p 1 2 0 0 0 h p 
1,200 MP， 960，960， 力量77敏捷156智力36体质36精神36自由属性点0隐藏信息：幽隐刺客，每级四维加三敏捷加八自由属性点加八生命加七零蓝量加五零，一百五十六的敏捷。这也太离谱了！原来不只是自己强吗？不对，一清是把属性点点完了。三力五敏的加点，再加上职业自带的高敏捷，难怪数值如此可怕。等下，如果把每一级所能获得的属性点都加起来，宣生很快便发现了区分不同职业强度的关键之处。略一计算，便得到了结果：幽影刺客作为一个隐藏职业，能获得的属性点每级有28点，算上自由属性点的话；而魔神这个职业每级提升的属性点则是35。差距还是不小的，只是因为自己的自由属性点没加，才显得面板有些差。在一个军营中，正在和战友们准备战斗补给的赵军好友面板滴滴一响，但他也没有多在意，只是顺手瞄了一眼，便继续忙着自己手上的动作。今天要准备前往金陵之森，开拓出一片属于战友们的净土，所以时间可是很紧迫的，没时间和那些好战友们通过面板聊天。不过话说回来，他几十个好友，这次又是哪个战友？等下是金铲铲大佬发的消息。回想起面板上响起的信息，来自那位大佬。赵军身躯一颤，连忙打开好友私聊页面，唯恐自己手速慢了。大佬要坦克的属性面板啊，有的有的。我们战友里有转职重盾战士，主点体质的玩家。大佬稍等一下。虽然玩家的属性面板属于比较私密的内容，但既然那位大佬开口了，他赵军当然是不能拒绝。不过，为什么金铲铲大佬会要这样的信息啊？迈出自己的住所，赵军一边朝着战友们的住处大步流星。一边有一搭没一搭的想着，是想在出发前看看他们坦克的强度吗？还是说最近完成了副本攻略的金铲铲大佬想收集各种职业的面板信息，以后方便做新的副本攻略？毕竟像是全体制加点的这种玩家，要度过单人副本，可着实太艰难了啊！不愧是金铲铲大佬，保姆级攻略是如此贴心，以后连极限加点的玩家们都要照顾到这种程度吗？大佬考虑的真是太全面了。老刘，别愣着，快把属性面板给我看看。拉住关系不错的一位战友，赵军扯着洪亮的嗓门，一副猴急的模样。什么鬼？要看这个干嘛？嗨，别问，有大用。我就全体制加点，有什么好看的？别墨迹，动作快点。行吧。拗不过这家伙，被称为老刘的年轻男性打开了自己的面板，并主动分享给了赵军。好了，多谢。将图片给金铲铲大佬发过去，赵军长出一口气。他处理的应该还算快吧？不会让大佬生气吧？之后的行动还得多仰仗大佬呢。然而，现在的赵军还不知道，宣生早不打算离开孤星城了。曾经计划去金陵之森，主要是闲的没事做，想着蹭个任务玩一玩也好。但是现在，宣生整天忙着照顾他那被外族盯上的眷族们，哪有时间帮外人完成任务啊？万一要是一转身，可爱的眷族们被偷了家，他可哭都没地方哭去。去金陵之森，没那个时间。第63章：这世界并不安全。昵称：流水章。职业重盾战士，等级 LV 1 0 h p 2,000 斜杠 2,000 m p 5 0 0斜杠0 0力量20敏捷20智力0体质100精神30自由属性点0智力为0。看着赵军发来的坦克面板，宣生真是哭笑不得。这位玩家显然是专职主坦的存在，作为一个随处可见。只要等级到位，就可以在主城转职大厅完成的职业重盾战士的面板并不理想。十级一百七十点属性点，每级仅有十七点的属性收益。要知道，即便是转职前的村民，每级都有十点收益。这样的一个重盾战士，其实并未超过村民职业太多。无论是相较于幽影刺客的二十八点，还是魔神的三十五点，这个收益都显得太低太低。但在隐藏职业可遇不可求的情况下，去主城大厅接受普通职业的转职，或许是绝大多数玩家仅有的一条出路。大佬，我们之后出发，是来酒馆还是出城集合？你们过来吧。本不打算帮忙的，不过既然碎情在，宣生还有别的法子，顺水人情，何乐而不为？无上的神灵大人啊，我们今年的工作是否有出现问题呢？宣生前手刚回完赵军的消息，就收到了来自另一个世界中第三任的问候，又来了。一拍额头，宣生满脸颓然。他之所以一晚上没睡好，就是因为这第三任着实有些太自卑。他的工作完成的极好，每一个步骤都小心谨慎，反复确认。但是就是在这样一个状态下，第。
第三任还非得坚持每年对他这个神灵进行祭祀大典，以获取未来发展的方向。简单说，就是找他确认一下路有没有走歪，因为这孩子真的一点自信都没有。按理说，一年一次的祭祀确实不算什么，是比较合适的频率，既不会为族人们带来多余的负担，反而可以增加凝聚力，让族人们倾听神谕，以获得更多的动力，甚至宣声还能从这种祭祀中获取不少的信仰值，可谓是双赢。但是，对于他们眷族而言，是一年一次。但宣生这边可是每次一小时左右就得被拉着问各种问题啊，相当于一小时一个闹钟，还必须起来回复一下，说两句话，不能直接关的那种。这一晚上下来，睡得好就怪了。投下神时，看着满目恭敬，以热切的眼神看向自己的第三任，还有同样全员到场的族人们，宣生心中些微的怒火也只能悻悻消散。这些眷族们将一切完成的井井有条，在他们的角度，他们所做的一切都是合适且正确的，虽然对自己造成了困扰。但着实没有办法从这个角度批评他们。无爱，汝等做得很好，继续努力即可。那神灵大人，下一个问题，拿出小纸条。第三任开始就他现有的疑惑，一个个的开始请教。我们的制布机已经有了五十余台了，这是近十年制作累计下来的。当前能够正常使用的木质机器，那还需要花大量人工的精力在机器制作上吗？没有铁制工具，纯粹靠石与木打磨制造而成的制布机，对于木匠而言，花费的代价着实太大了。宣生自己都没有想到，当他把木质手工织布机的构造传授下来之后，竟然真的有眷属能完成这一项工作，纯手工打磨制作出每一个完美的零件，让他们嵌合在一起，顺利的进行工作，这着实不是一件简单的事情。五六百余人的眷族中，有大约六七十人左右的存在负责木工，然而就是这样一个庞大的团队，也只能以每年六七台左右的速度出产织布机，毕竟当前所能拥有的工具实在是太差了。每一个零件上需要耗费的人力都是恐怖的，一个零件做次了，返工六七次都是时常有的事情。如非必要的话，织布机的出产其实可以稍微停止，将精力花在其他事情上，仅需稍留些备用，替族内新生人口准备足够衣物布匹就好。谨遵您的号令，无神，我们的矿工已经逐渐掌握了青铜的冶炼方法，但因为矿物缺乏，可能需要分配更多人手到开矿这一行列中去。您觉得这样的安排合适吗？通过下一个。看着愈发熟练、处事井井有条的第三任，宣生在心中满意地点点头。很快，这孩子就能彻底摆脱不自信的状态，独当一面了。从一开始就认识的毫无底气，到现在的近乎滴水不漏。大多数的事情，他都只是出于谨慎，让自己确认一下而已。具体的施行方法，其实他早已准备妥当。一年一度的祭祀终于过去，宣生可算能将意识换回，躺在自己的椅子上休息会儿。然而，这份难得的宁静才没过十分钟，一声问候。就从门后传来，大佬，你在吗？啊，在的。打开门，见到一脸热情的赵军三人，宣生无奈的撇了撇嘴，先进来吧，有事要说。好的，好的。哎，大佬，你不去了？嗯，我有别的事情要忙，没空。之前答应的，一同前往精灵之森中的某个村落，以建立传送点的事情，这下是真没时间了。揉了揉额头，宣生的面色并不好看，在眷族们所在的世界待的时间久了。他的神识探测到了不少糟糕的东西，眷族们生存的环境其实远没有他所预料中的那么好。在那方世界中，眷族们这样的落后原来并非常态。就远处来说，在大陆较为遥远的另一头，已然有封建制的帝国岿然屹立。就近考虑的话，在眷族们北方附近的部落，也有人口极大、擅长骑射的游牧部族。而同样离眷族们极近的南方，那看似安全无垠的深山老林中，竟然还潜藏着魔兽乃至巨龙的存在。那是一个危机四伏的世界，而他可爱而弱小的眷属们尚且处在萌芽期，一点风浪都承受不住。在这种情况下，宣生只能全身心投入到眷族们的发展中去，没时间管理其他的事情。这好吧，我们会自己尝试的。虽然被金铲铲大佬放了鸽子，但赵军却也没有什么怨言，只是毅然决然的起身准备离开。嗯，就这样结束了，也不多问一下理由吗？对宣生身份毫不知情的张湛，完全是懵懂的一个状态，实在无法理解。为何赵军的态度一直都放得如此低微？得了，别忙走，我不能出手，不代表我不帮忙。虽然从没许诺过这些家伙什么，不过宣生这边可是有一位精灵小姐在的。当然，这种麻烦是他以后可不会再给自己找了。毕竟，单单是眷族们要面临的挑战就够他忙的了。还在一旁看戏呢，来点作用啊，碎琴小姐。在三人震惊的注视下，宣生从房间里拽出了一只精灵。第六十四章：灵月草。你怎么知道？我在房间里偷听，被宣生从房内拉出来，碎琴的脸上却没有丝毫愧色，反而颇具好奇，向宣生轻轻问道：“你那是偷听吗？我都不好意思戳穿你。”
，有着神之眼的提示，宣声再清楚不过。这只魅魔在门后都蹲了一个早上了，就一直偷窥他，从来都没有停过，简直就是痴女行径，跟踪变态狂也就这种水平了吧？懒得和你多说，你来自精灵之森，总有回去的办法吧？赵军等人的任务是代表孤星城军方前往精灵之森的某处村落，建立传送据点。这次行动是得到了精灵族方面认可的，绝对合情合理的行动。所以，作为精灵方，虽然是卧底的碎琴，帮上一把应该十分合理才对。你们要去哪？将眼神从宣生身上转移，看着来访的三人，碎琴的神情显然冷淡了许多。我们的任务安排是去精灵之森最前方的星夜村。如此回复着，赵军在心底暗暗腹诽：金铲铲大佬又和某个 NPC 混熟了，这次还是精灵。嗯。星夜村，白皙的手腕一翻，一个有着翠绿色纹路的卷轴在碎琴手中出现。根据系统给出的探测信息，来访的三人都瞪大了眼。星夜村传送卷轴，使用本卷轴可直接传送至星夜村待客厅。这东西能完成任务吧？可以的。注视着碎琴手中的卷轴，赵军连呼吸都粗重了几分。只要让任何一位军团成员进入星夜村，据点的建立任务就算完成了。之后，所有其他的成员都可以直接通过军方免费进行传送。有了这个星夜村作为据点，赵军和战友们就能占据一个玩家稀少的世外桃源，无论是发展还是生存，都有极大的裨益。金铲铲大佬不想动手，原来是连这一步都算好了吗？这样做的话，就不用再走漫长的一条开荒之路，也无需再担心战友可能会存在战死的可能了。金铲铲大佬 ，M B， 想要十个金币卖你好了。抛了抛手中的卷轴。碎琴挑起一个狡猾的微笑，嗨嗨，仪容仪表虽然出了精灵之森，你多少也要注意一下。推了推碎琴肩膀，宣声的后半句说的极轻，仅能让身旁的碎琴听到。这只魅魔还真是离开了精灵居住地，就开始放飞自我了，一点精灵该有的样子都没有。也就是在血墙威酒馆内，这要是出了酒馆，被有心人看到，只怕连身份都要暴露。相较之下，莫蕊就从来不会出这种问题。这只小魅魔道行还是不够啊！啊，哼。这是传送到星夜村的卷轴，但是传送卷轴一般造价昂贵，所以脸上的狡黠转瞬即逝。碎琴轻哼一声，温柔的笑了笑，气质温婉，从一只调皮的小恶魔变回了邻家大姐姐。所幸三位客人的注意力都在卷轴上，并未发现这位魅魔小姐的怪异行径。十枚金币，这可不是个小数字。虽然现在赚金币相较新手村容易了许多，但目前赵军和战友们可是连食物补给都不够了，哪里攒得出这种巨款？没有金币的话。帮我完成个任务，送给你们也不是不行。虽然卷轴是给赵军等人的，但碎琴却看向李宣生，一副指明要他帮忙的样子。不能是太麻烦的任务，我真的没什么时间。放心，一点小事情而已。眯着眼睛笑了笑，得到宣生的允诺后，碎琴将卷轴交至赵军手中。啊，大佬你，明明是他们的任务，但李宣生却一直都在付出，甚至为了他们而做到这个地步。见到如此一举，赵军直接泪目。金铲铲大佬真是。行了，行了，快走吧，以后我会比较忙，可能没时间照顾你们了。无奈的揉了揉额头，这要是再磨叽个几十分钟，他又得被第三人拉过去开会了。哎，当神灵还真是不省心啊！大恩不言谢，李大佬，这份恩情我们会一直记得的。之后赴汤蹈火，在所不辞。拿起卷轴，知道时间宝贵的赵军一拱手，也没有再多说，满含感激的望了少年一眼后，便毅然带着队友们转身离去。所以，你又有什么事情呢？这个家伙千方百计，只为了让自己帮忙，又是什么意思？这打工人的宿命，终究是避免不了了，是吧？没好气的看着碎琴，宣生提前开口：“先说好，麻烦的事情我不干。”他孱弱的眷族们还等着他培养呢，哪有时间忙这忙那的？说话之间，万一又有可爱的眷属被野兽伤到了怎么办？那可是宝贵的信仰来源啊！不不不，这可不算麻烦的事情，只是有一个委托，难得正经一次。碎琴摆正了姿态，拿出了一只草。暗月草，暗淡的植株早已失去了它们曾经的辉光，效力大减。A 级食材，食用后可增加 10% 敏捷，持续一段时间。这根草通体修长，似乎还微微放射着莹莹辉光，令人一眼便能将其和普通杂草区分开来。这是干什么？要贿赂我？这可不是给你的东西，只是一个样本，想和你说件事。白了这家伙一眼，碎琴缓缓补充：“你听说过灵月草吗？什么？你手里的不是叫暗月草吗？”所以才要找啊！暗月草和灵月草可是两种东西。眼中微微流出憎恨，碎琴说出了缘由。你知道精灵族供奉的神灵中有月神吧？据传，只有受到月神祝福的暗月草才能化为灵月草。灵月草服用后可获得月神的祝福，也就是如风一般的敏捷。当然
。这是传说，具体的事情我不清楚。但不管灵月草的效果怎么样，有一点是确定的：灵月草在精灵之中的地位很高，是相当于神灵信物一样的存在。如果我能获得一株灵月草，那么对我卧底的帮助会很大。在眷族所在的世界，神灵大人和我们说要驯服牛羊猪狗，叫什么来着？畜牧业。壮实的瘦皮男子的身旁，一个容貌清秀。但身材却极为矫健的女性出口补充：“但是这怎么驯服？”说话瓮声瓮气的高大男性看着自己身前不远处的野牛，不解的挠了挠头。他想把这头野牛带回去，根据教首大人的说法把它养起来，但他就是不听话。要不你打服他？也没想到什么好办法，女子只能如此建议。我试试。朝着眼前犹如肌肉怪物一般的野牛靠近，高大的男子眼中流露出谨慎。猫，感受到了来临的危险。野牛蹄子一动，整个身躯宛若一块炮弹，朝着男人冲去。哼！低身下沉，双手握住锋利的牛角，男人虬结的肌肉逐渐绷紧，整个人被微微推开半米后，竟然止住了身形，硬生生顶住了这只奔腾的野牛。下来！粗壮的双臂逐渐加力，野牛的头颅被这股巨力硬生生的压入泥土之中，一时间竟动弹不得。这样可以吗？控制住发狂的野牛，男人回头询问：“你压太紧了，他可能会没办法呼吸。”松点力吧。好，第六十五章，来硬的。偌大一只野牛被死死按住，然而意在控制而非击杀的男人，一时之间对自己身下的这只野牛也没有什么办法，只好无助的看向自己的妻子。然后呢？如果是狩猎，这时候直接用食刃或者骨刃来放血就好。但是要养它的话，得活着带回去才行。它还反抗吗？已经很微弱了。僵持之下，双方的体力都有着巨大的消耗。如今这头野牛只能在地上大口喘气，失去了继续挣扎的能力。那放开它试试。好，松开牛角。男人刚刚起身，地上的野牛便一个猛起，试图撒腿就跑。然而，眼疾手快的男人瞬间拽住了对方的尾巴。吃痛之下，野牛粗壮的后蹄一扬，速度之快，甚至让男人都未曾反应过来。粗壮的牛蹄快若闪电，直击男人腹部。小心！一旁的女性及时出手，轻松拽住了野牛不安分的后蹄。她就是担心自己的丈夫可能会出什么情况，才一同外出的。她好像还是不配合，那就继续吧。好，再次和牛撞在一起，不多时，男人便再次依靠力量制服了这只野兽。控制，放开，抓住！来来回回数次，屡次反抗无果，被按倒在地的野牛彻底失去了梦想，豆大的泪滴从牛眼中滑落。这两个家伙，太欺负牛了，打又打不过，跑又不让跑，到底是要干什么嘛？如果要杀要吃。直接动嘴不就好了？算了，放弃了。曾经意气风发的野牛彻底失去了抵抗的意志，宛若死牛一般彻底瘫软。他哭了，要不放开试试？行，教首发布的任务就是让他们带牛回去。所以，虽然陪着这只野牛耗了一个下午，但二人都丝毫没有不耐烦的意思。男人再次松开身下的野牛，看着对方踉踉跄跄的站起，认命般的叫了一声，不再试图逃离，顿时喜上眉梢。好像可以了。那好，我绑一下。拿出提前准备好的粗麻绳，女人生硬的给野牛脖子捆了个结实，将绳子的另一头递给了丈夫。会跟着走，太好了！见这只几乎和自己一般高大的巨牛不再反抗，老老实实的跟在身后，男人不由得咧开了嘴。根据神灵大人的安排，他们要养很多很多的动物，主要是为了饲养并吃他们的肉，而不用再冒险进入森林中狩猎。虽然他觉得进入森林也没什么危险的，反正熊、老虎什么的见到他们都是躲着走，但……能够不用进入森林，面对那些恼人的毒虫之类，男人还是很开心。重要的是，他完成了神灵大人的交代，这可是莫大的荣誉。这种事情，他们是首个成功者。只要方法对了，以后还会为族群捕获更多的牛。为族群做出如此多的贡献的话，神灵大人一定会奖赏自己在死后归入魂乡的吧？完成了自我价值观的重大目标，获得极大满足的男人，在妻子的陪伴下，满脸笑容的牵着牛回到族内。哎，等一下。一个奇妙的念头划过男人脑海，令他停下了脚步。怎么了？你说如果神灵大人会不会更开心？嗯，但是无论是神灵还是教首，都没有让我们做这种事情。不过确实可以试一试。一想到若是他们的成就会受到神灵大人的赞扬，获得和老族长一样的奖励和礼遇，女子的眼神便炙热了几分。好，试一试。如果你能把这个给我的话，或许我还真能给你把灵月草带回来。看着碎琴手中的灵草。一个大胆的想法在宣生心中逐渐形成：要是把这东西丢进神恩之中，将其神化，那不是肯定能为眷属们提供一种永久增益的植株了吗？
，之前随手往里面丢的土豆可是连评级都没有的最低级食材。即便如此，神恩的加持下，土豆都变成了能够提升力量的金色土豆。那要是丢进神恩之前，食材就是 A 级食材的话，你要这个做什么？见对方虽然答应帮忙，但却对自己手里的灵草打起了主意，碎晴顿时有些疑惑。别问，你要是同意，我就帮忙；不同意的话，这件事就这么算了。虽然心中对这灵草势在必得，但宣生表面却毫无破绽，一副随便对方抉择的模样。好，我答应你。咬了咬牙，最终碎晴还是递出了手中的灵草。一想到这个男人甚至完成了贝尔芬格大人的试炼，身上一定有着过人之处，碎晴便按下了心中的忐忑，决定相信这个男人一次。你千万要小心，如果不能获得灵月草，那事实放弃也未尝不可。我知道这暗月草对你很重要，我会注意的。既然灵月草是月神使者的代表。身份的象征，那稍次一筹的暗月草，在精灵族中自然也有其代表的含义。对于这点，宣生还是清楚的。碎晴既然是卧底，那么在这种方面就更应当愈发小心，所以会如此紧张，完全可以理解。好，如果你能带回来一株灵月草的话，我就把我职业所能学会的所有技能都交给你。虽然这正是莫蕊邀请碎晴过来的目的，但到底交不交，还是碎晴自己说了算。一言为定。面对碎晴的忐忑，李宣生略起一个令人信服的笑容。一片就到手了，小魅魔还真是好忽悠。碎晴已然离去，说是准备教导职业相关技能需要的媒介，而宣生则是独自守在酒馆内，仔细打量着手中的灵草。暗月草与灵月草本为同源，但因匮乏月神之力，效果大减。唯有受到月神祝福和加持的暗月草方可化为灵月草，拥有大幅强化敏捷的效果。这东西如果要正常完成蜕变，肯定得去找和月神相关的任务，并且完成。根据灵月草特别的身份象征意义。用脚趾头想都知道，这种任务绝对极为艰难，说不定还得和月神面对面，被认可之后方能完成。但对于李宣生而言，这个事情就简单多了。呵，月神，谁管他？进了咱的口袋，那就是咱眷属的东西了。今晚就把这个丢进神恩里，看他会出什么。第六十六章，这是能养的吗？快放了！无神，宣生刚将暗月草收好，便又到了开会时间。什么事？将视野转向金色神石，果不其然，又到了一年一度众眷族们眼巴巴盼着的祭典时刻。我们已经能依靠泥奴灌注的方法制备青铜器具了，您请检阅一下是否出现有问题。嗯，曾经那位稚嫩的少女，在担任了近十年的教授后，如今已然成为了一位美丽而成熟的女性。她扎起及腰的长发，拖着木盘，其中是一些青铜制备的小刀、长剑等武器。很好，单单是注视着这些被制造出来的器具，宣生便能看到这些人们为之努力的身影。特制的小土炉已经构筑完毕，足以使火焰提高到一个较高的温度。炼铁或是其他较为纯粹的金属，或许还有些困难，但若只是青铜这种熔点较低的合金，还是足以做到的。以土制的容器和模具所制备而成的青铜器，将成为眷族们冶金道路上的第一步。之后，我们还按照您的要求挖出了地窖，并开始扩大种植和生产规模，储备土豆和其他如布匹等物资。详尽的报告清单被这位女子一一列举通报，听得宣声只有点头的份。在这孩子刚继任的时候，他还时刻希望能获得神灵的指点和纠正，但到了如今，他已经完完全全可以依靠他自己完成这一切了。这一刻，宣生的心情宛若老父亲一般，欣慰地看着地面上报告的女子。最后是畜牧方面，提到这里，第三任怪异地眨了眨眼睛：“我们已经驯服了牛、羊、鸡等。”第三任挥挥手，示意让某位健壮的男性拉着那些被驯服的动物们上前。一根急促的麻绳串起了一长条的动物队伍。宣生之前所特意点名的家禽家畜等都在其中。然而，当本来听报告听到昏昏欲睡的宣生眼神瞟到某只橘底黑色花纹的大猫咪时，他瞬间就精神了。老虎，谁让你们把这家伙抓过来驯养的？卧槽，这是能养的？你们怎么把这家伙都带回来了？为何遇虎？当另一世界的宣生擦擦眼睛，确认自己没有看错之后，被神之眼所给出的信息给雷了个目瞪口呆。族人中负责驯化野兽的那一位。就是引着众多驯化后的动物上来的那个男性，他硬生生闯进虎穴里，把老虎全家都给绑了。路子这么野的吗？不是，他的眷族们什么时候已经能徒手捕获虎豹了？因为神之眼获得的信息从来都过于巨量，所以宣生时常会忽略一些信息，只关注自己在意的。他可没注意到，可爱的眷族们都已经强大到这种程度了。虽然这些都只能算是寻常野兽，和拥有各种奇异力量的魔兽无法相提并论，但那也是猛虎啊。在寻常食物链顶端的存在，震惊之时，宣生看向被捆缚住四肢、瘫倒在地的巨虎。这只叱咤山林的凶兽，体型近乎两米，若算上尾巴
只怕已经拥有了接近三米的庞大身躯，结实而隆起的肌肉在斑斓的虎皮下线条明显，给人一种原始的暴力之美。然而，就是这样一只堪称怪物般的野兽，竟然被他的眷族徒手生擒了，还是一抓一大家子整整齐齐。嗷、哦、呜、哦！有着惊人灵性的巨虎，竟然刹那间看懂了局势，一个挣扎拧开身上的绳索，在人类骇人的目光下，一个虎扑，跪倒在了金色的神石之前。嗷、哦、呜！嗷、哦、呜！嗷、哦、呜！巨虎的眼角大滴大滴的涌出泪水。向神灵控诉着这些天来、这些野蛮的人类对自己和家人们的暴行，太过分了。他本来好好的在家里待着，过着老婆孩子热炕头的美妙生活，结果某天打猎成功，正和家人们分享鹿肉呢，突然就被一个陌生的人类冲进洞穴，把自己和家人们全聊翻给绑了。天可怜见，他真的从来都没有吃过人啊！无冤无仇，你们人类为什么要对我们动手？作为一只魔兽的后裔，虽然他已经失去了各种特殊的能力。但是他聪明着呢，可不比寻常野兽。早在十年前，看到这些外出狩猎的家伙们轻松徒手把隔壁的蠢熊做个半死，然后抽筋扒皮，他就已经明白，时代变了。这些人类不知道是吃了什么奇怪的东西，力量大的吓人。本来就对人类没什么兴趣的他，打那以后，直接就是躲着人走，再没有了丛林之王该有的风范。就为这，还被老婆天天看不起。结果，直到今天，终究还是没能躲过去啊。这下家里的母老虎懂了，但是。太晚了，被捆了个严严实实，丢进大牢。本来巨虎还在心中连连哀叹，无命休矣。但没想到，这些人类的所作所为，竟然无耻卑鄙到了这种地步。正所谓是可杀不可辱，但是这些狡猾的人类，自从捕获了他们一大家子以来，天天威逼利诱，小皮鞭加大肉棒，他的家人们甚至一个个都屈服了。没办法，躺着就能吃饱的日子，实在是太具有诱惑力了。不仅他尚且年幼的胡子们转瞬屈服，就连家中的母老虎。也被那偌大的肉块迷住了眼睛，甚至连拥有灵智的他自己，也在鞭笞和诱惑下数次动摇，差点就放弃了自由，堕落在了这些人类的调教之下。不过，当一想到祖上那光辉的魔兽血统，那虎啸鱼鳞的威严姿态，他就心如刀割。不，绝不屈服，不自由，无宁死。看着下方的巨虎委屈巴巴，用意识交代着这些天遭受到的暴行，宣声真是一时间哭笑不得。族人不懂，尚且可以理解。但汝为何坚持留下这只野兽？看懂了这只巨虎的经历，宣生不由得有些疑惑。负责驯化的那位眷族对众野兽的习性不甚了解，所以为了获得加上，就连老虎和熊都想绑回族内驯服，这可以理解。但第三任十分清楚各种野兽的驯养需要什么，能带来怎样的收益。驯服一只猛虎，只会为族人们带来更多肉类的消耗，而无法获得什么实质的物资。养羊可以获得羊奶、羊毛；养牛可以耕田，代替人力。获取牛奶，至于鸡鸭等禽类也自有其用途，但一只老虎带不来什么好处，这一点第三任应该颇为清楚才是。神灵大人，这只巨虎誓死不从，我等本来是想将它杀死，献祭给您的。若是能以这等猛兽献祭给神灵，神灵大人一定会很开心。第三任是这样认为的，所以才没有让族人放走巨虎。嗷、哦、呜呜！听出了女人语气中的杀意，巨虎一个机灵从地面上跃起，恐惧的。扑向金色神石，聂触尔胆，见这巨虎竟然胆敢试图用他肮脏的爪子触及神灵大人无上尊贵的神石，女子一扫之前的和蔼，双目一瞪，手持青铜匕首，眼神恐怖，杀气纵横。被这股惊人的杀意喝退，巨虎连忙收起尚未碰到神石的爪子，转而以头枪地趴倒在了神石面前，毛茸茸的大脑袋哐哐砸地。呜、哦，坏女人好可怕！神灵大人救救我！信仰值加233。看着巨虎身上冒起的信仰值，宣生嘴角一抽，这也可以。第67章，不要狂信徒。这看着趴在神石边、大眼睛蓄满泪水的猛虎，宣生只感觉他脚边仿佛趴了只大猫咪，扒拉着裤腿不放。且先安心，用神力安抚了一番被恐惧笼罩的巨虎。宣生无奈的扭头看向面色逐渐平静的女子，语气严肃：“记住，本神不接受任何形式的活祭，将活生生的生命剥夺，只为取悦自己的神灵。”这在宣生看来，可谓是再愚昧不过。这并不是说他圣母且心软见不得死亡，而仅仅是因为他觉得平白无故的杀生毫无意义。活着的永远比死了的更有价值。各种花里胡哨的活计，并不能为他带来更多的信仰，不过是徒增负担，毫无意义。但是与其他部落来往之际，他们祭祀神灵都会有血液污秽，脏污耳目，要死死外面，别在我眼前犯隔音。宣生如此厌恶活计。其实还有更深一层别的思量，这世间各种稀奇古怪的邪门歪道，往往就是
，借着这乱七八糟的宗教手段衍生出来的。当前眷族一片欣欣向荣，生存发展方面暂时都无需担心。但是，对于未来可能出现的问题，一定要防微杜渐，彻底根除。什么圣战，什么传教，什么狂信徒，在他这儿统统都不需要。这些东西全都是危险品。短时间看起来。这些都有利于扩大信仰人群，增加信仰的收益。但是，一旦玩不好，那带来的损伤也将是毁灭性的。按李宣生求稳且佛系的性格，像这种东西，他是一万个拒绝。他只想好好养成，把他可爱的眷族们一个个养得白白胖胖，最好与世无争，手段超然，然后无人敢惹，安心发育成长就好。纷争、危险、动乱，这些东西离他眷属越远越妙。只要不足稳定发展，人口扩大。信仰自然会水涨船高，何须觊觎其他种族或是部落？至于他们那些稀奇古怪的仪式和信仰，尊重就完事了。明白？是。对神灵抱着百分百的信任和遵从，女子收起了匕首，并下决心不再盲从其他部落的祭祀之法。善，小老虎走吧，他们不会再打扰了。用神力将脚边哭到脸都花了的大脑斧托起，见他连连叩首，大脑袋上不断冒出零碎的信仰值，宣声看向脸上多了几分愧色的男子。汝做得很好。只是稍微有些欠考虑，但族人们不会忘记汝对部族做出的贡献。只是记得下次相对这类生命放过就好，无需叨扰。是，剑神灵并未计较自己的过错，而是意料之外的做出了本不该奢求的许诺。牵着众家情家畜的男子脸上满是讶然和喜悦，连连拜谢。信仰加六六六，嗯，汝先下去吧。现在第三任已经能将各种事情处理妥当，眷族的各项事宜也已经全部步入正轨。他其实也可以不必每年都过来听报告会了，等到晚上需要换届，同时神恩冷却过后，再来到这个世界行动一番即可。但在休息之前，他还有事要和第三任交代一番。一无所知，如今部落已经和其他部族有所接触，可有此事？随着眷族们的实力愈发强劲，人口越来越多，他们已经开始逐渐和此地附近的一些其他小部落有所接触。当然，这些存在和之前发起过战争的那个名为熊的大部落不同。纯粹只是零散的十几或是几十个人数的小团体，并未对眷族有敌意，却有此事。在这些零散的人中，不少对加入族内都表示了强烈的渴望。这件事第三任也知道，但是他一直都没有同意过。毕竟这些家伙们连语言都不通，其中更有甚者还信仰有自己的神灵，不愿随从与他们的信仰和生活方式，却又要舔着脸过来加入，对于食物和物资愤意悲耕。所以第三任对他们从来都没有好脸色。这件压根不可能答应的事情。也没有搬上来劳烦神灵大人给出意见，处理的很好。但是对于其他部落人群的信仰，切记不要轻蔑和失敬。啊！一时之间，第三任甚至没能明白他的神灵在说些什么。不要传教，不要争论，不要主动挑起纷争。总之，一说起不同的信仰，逢人便说：“对对对，你说你的神灵是唯一神，其他都是伪神狗屁。”啊，对对对，啊对对对，你说的都对。总之，别为了一个所谓荣誉和认同。便以命相搏，不值当。但是好吧，脸上虽然有着犹豫，但最终女子还是悻悻点了点头。聪明如她，又怎会不知道神灵大人的用意？无非是现在的他们还过于弱小，无法宣扬神灵大人的荣光。于是，为了不让族人们受到战争的迫害，神灵大人才主动委曲求全，让他们处处收敛。神灵大人真是太温柔了，一定不能辜负这份神灵的照顾，要奋发自强才可以啊！信仰家九九九，嗯。这第三任咋了？算了，不管了。满心都是摸鱼偷懒的宣声，见第三任英语，继续补充道：“还有，记得不许任何族人成为狂信徒，不要狂信徒，不要狂信徒，不要狂信徒。重要的事情说三遍。狂信徒，面对这个奇怪的词汇，女子微微发呆，显然不解其意。即为了信仰，不惜做出超乎常理和规则的离谱之事。这样的存在被称为狂信徒，比如某些为了信仰不惜牺牲自己的孩子了。”为了信仰杀鸡正道了。总而言之，这种病态的信徒一个都不许有，连最基本的人性都抛弃，只为追求和依靠那虚无缥缈的神助。在曾经是一位坚定的无神论者李宣生眼中，这些行为简直离谱至极。即便是在扮演神灵之后，宣生也绝对不允许这等行为的出现。在当信徒之前，应该好好记得自己还是个人的事实，不能做出有违人伦、有违人性之事。宣生早就交代过，不信仰他可以，不但尊重礼法。不爱护同胞，不当人子，那就不行。哦，我明白了。微微沉思一会后，第三任恍然大悟，连连点头。善，既然如此，吾便想休息了。待到换届之时，吾会再降临的。无神稍等。
。就在宣生将要离开之际，女子连忙出手，示意自己尚有疑问。何事？无上的神灵大人，我等可否能知道您的真名？自从神灵照顾他们开始，已然过去了将近七十年，而这漫长的岁月中，竟然无一人知道神灵的真名。玄，是。恭敬的低头送走他们所最崇敬的神灵，第三任。也就是名为 T 的女子微微起身，思索着神灵最后的几句交代：不要与他人争执，不要随意传教，这些她都能理解。那些愚昧的外族尚且生活在野蛮之中，连礼义都不懂，犹如尚未开化之前的他们，连人都不懂得如何当，又如何配成为玄神的信徒？不过 ，T 轻轻咬着食指指节，开始沉思：不能成为狂信徒，不得因为信仰而做出有违常理之举。玄神大人的意思，应该就如他曾经的意思一样。即在成为信徒之前，应该好好做人。这点 T 其实再明白不过，但这其中又有着矛盾存在。你看，玄神大人帮助了他们太多太多，若是被人百般侮辱，这种时候又岂能忍气吞声？秀气的眉头微微皱起，但又转瞬松弛。T 已经找到了答案。诚如玄神大人向前的劝诫：“人不犯我，我不犯人；忍无可忍，无需再忍。”他足冒犯我等的神灵，一次尚可，但若多次劝说无果。对方一意孤行，那又何须再纵容？玄神大人早就交代过，不要主动惹事，但也不能怕事。不主动挑起争端，但若对方都欺辱上门了，又怎能坐视不管？这被迫迎战，当然不算是主动挑起争端吧？嗯嗯，合理。T 连连点头，决定就这样传达神灵的旨意。另外，关于狂信徒一事，正所谓滴水之恩，当涌泉相报。玄神大人帮助了他们太多太多，慈如母，言如父，早已是他们最亲切的存在。若是背叛这等恩人，对其如此的付出而不加以回报，那才是非人哉，与畜生无异。所以，对这样的玄神大人，甘愿付出自己的一切，赴汤蹈火在所不辞，应该也不能算是狂信徒的行径吧？好像稍微有点问题，但问题又不知道出在哪里。T 微微皱眉，细细盘算，根据玄神大人所说，当信徒先当人这一基本准则，有恩必报，百死莫辞，此乃豪侠之举，当大家赞许才是。所以。为了回报神灵的恩赐，毫不畏死，刀山火海，任凭差遣，一切都可以奉献回报给玄神大人。恩恩恩，不算狂信徒，合情合理，合情合理。心中的疑惑在玄神之前的教导下一一得到解释。T 连连点头，心中暗暗欣喜。没错，神灵大人的意思一定是这样的，就这么传达给族人们。他终于轻松了，族内的事情都甩给第三任，终于清静下来的宣生悠哉悠哉躺在椅子上，一脸愉悦。还是摸鱼好呀，有个可靠的教授还真不错。嘿，第68章美女蛇，丁厨艺等级提升。当前厨艺等级为 LV 1 9灶台上没有练级压力的少年，一批又一批的糟蹋着金色土豆。这等 S 级食材，在他手中宛若大白菜一般，被随手处理，甚至不愿多看一眼。大批大批的残次菜品被制作而成，但即便如此，高等级的食材依旧能为李轩生提供大量的经验，将厨艺等级快速拉起。好了。完成，挥了挥微酸的肩膀，忙了一下午好几个小时才将这些东西做好。他甚至同时控制了好几个炉灶，就是为了尽可能多地制造出菜品。没错，品质什么的压根就没在李轩生考虑的范围内。他之所以批量制作炸薯条和土豆泥，仅仅只是为了刷熟练度罢了。说到厨艺，也不知道醉花楼的刘老现在怎么样了。瞅了眼灶台上被糟蹋的乱七八糟的金色土豆，轩生略一擦汗，加快了收拾的的速度。还是等暗月草神话并收集过后，再去叨扰那位老人家吧。收拾完毕，灶台以金铲铲之名将数百份薯条和土豆泥挂上拍卖行，标注好全部八十铜币一份，每人每种限购三份后，宣生坐回椅子上，瘫软着日常，打开聊天频道，准备休息一番。我发现转职之后打怪真的好轻松哎，确实，转职后的技能也很好用。有没有兄弟们有兴趣去孤星城远处开荒，组队一起啊？算了，我怂，而且没有不解。谢妖，人在森林，正刷猪肉，不去。某个玩家大胆的意见才刚刚提起，便彻底被易水的拒绝所淹没。开荒固然收益高，但活到今天的玩家们都清楚，那同时伴随着巨大的风险。野怪会四处流窜，不受活动区域的限制。这一消息已然不是什么秘密，在玩家群体中广为人知。也就是说，任何未探明的区域都可能有着极为可怕的怪物存在。你以为的小怪聚集地，或许就有一只可怕的 BOSS 在蹲你呢？万一那家伙要是个专精敏捷的怪物，那不是连逃都逃不掉？随着转职后大火刷怪能力的提升，大部分玩家都已经开始能够过上衣食无忧的生活了，少有再愿意冒险的存在。等下，卧槽，金铲铲大佬什么时候又卖不及了？
一个想着逛逛补给品商店，想看看能不能捡漏的玩家，刚打开页面就看到署名为“金产产”的寄售物品。然而，他尚未来得及确定购买，便发现最后几样餐品已然销售完毕。废话，金产产大佬卖的时候就那么几百份，还是八十铜币一份的白菜价，不赶紧下单，难道还来聊天频道吹牛打屁，然后被抢了呀？我操，你们是畜生吧？限购三份都能秒了，这一点不给别人剩呗？靠，这可是八十铜币。现在八十铜币连一顿饭都吃不起，更别说补给品了。不抢难道愣着呀？这还是又能当饭吃又有恢复效果的食物。金产产大佬日常做慈善。金产产大佬，救救我吧！没有你我可怎么活啊？呜呜！建议金产产大佬下次标价标高点，不然限购也没有用，还是会被抢。一没抢到的玩家愤愤发言，恨不得大佬把补给品价格标高点才好。总之，只要他能拿到就行。卧槽，你个叛徒！好小子！竟然敢背叛群众！什么？我也没抢到啊！那没事了，金产产大佬，下次价格提高点哈。噗，这也能卷的吗？恢复品供不应求的情况下，玩家们都开始主动提价，以减少竞争者了。怎么了？听到椅子上的男人不停发笑，刚刚回到店内的伊青疑惑的探过头来，水灵灵的大眼睛里流露出疑惑。没事，看其他玩家们聊天呢。这是什么？见眼前的少女木呆呆的递出一个黑色的护腕，宣生不由一愣。礼物。之前受到过太多李宣生的帮助，曾经一清还想着一一归还，不能欠下人情。但是到了现在，他都已经不想再统计自己到底亏欠这个男人多少了。巨魔护腕 ，LV 十，饰品，稀有度，稀有，绿色，力量加十，防御加二十。嗯，你打过深渊巨魔了？一看到这件绿色的巨魔前缀装备，宣生便想到了魔气洞窟最深处的那个怪物。嗯，同样看过《金铲铲攻略》。且转职后的一清清理那个洞窟可太轻松了，这样，但是这个护腕你自己不也能使用吗？一清手中的巨魔护腕通体黑色，宛若使用巨魔的皮毛制成一样，给人一种黑暗且柔顺的光彩。一清虽然着点敏捷，但是力量毫无疑问也有着收益。你自己穿就好吧，我收下。一清抬起手，纤细的号腕上赫然已经带上了同款的装备。你打了两次，将护腕收好。李宣生怎么记得那个副本只能通一次来着？出了两个，不是，这金产产天赋家的幸运难道就这么没用吗？补天触碰一次加三十幸运也就算了，毕竟那是直接受到神灵赐福的，级别道具。但是为什么幸运明明只有五，但一星的暴率就这么高啊？难道是咱脸黑？李宣生一皱眉，看向旁边的镜子，其中的少年英俊帅气，风流倜傥，哪有半点脸黑的模样？不不不，断然不可能！赶紧抛开这个可怕的念头，李宣生翻翻背包。找到了之前那精英怪所爆出的那套蛇蜕，要不要试试这个？怎么说也是精英巨蟒爆出的蓝色高级装备，应该比一清现在身上的白板皮衣要好不少才是。嗯，我看看，也不客套，接过蛇蜕的一清身上白光一闪，更换了身上的服装。原本紧紧包裹着少女娇躯的皮衣被细密的黑绫所替换，却并未给眼前的女子增添几分怪异，反而给人一种妖娆而魅惑的邪异之美。黑色的鳞片聚集于心脏、小腹等最需要保护的关键位置。但当其延伸到大腿、胳膊等地时，则逐渐变为了白色的透光鳞片，将一清纤细修长的四肢和曼妙勾魂的腰肢尽数展现，白若凝脂，亮如星辰。大片大片白里透红的肌肤展露在宣生眼中，让他连呼吸都急促了几分。穿上蛇蜕过后，眼前的少女气质一变，从一位危险的刺客变为了一条妖艳危险的美女蛇。比起装备，这件蛇蜕似乎更像是某种睡衣，处处展现着少女的诱惑和魅力。丰腴的大腿。没有丝毫赘肉，盈盈一握的柳腰，清晰健美的马甲线，尚未等宣生细看，一阵白光闪过，一清又换回了那件相对保守的皮衣。这个不能穿，面色涨红，眼中满是羞涩。一清将蛇蜕又塞回了宣生怀里，感受着怀中尚有余温的蛇蜕，宣生颇为可惜的点了点头。好吧，这样的穿出去确实不合适，下次给你找件更好的，嗯，更好看的。第69章，阴身女妖。一清总算消了气。开始吃晚饭，而得了空的宣生却突然被一阵私信的提示音惊动了。一银币，金铲铲大佬，他们开始说你坏话，说你卖的是假攻略。小奶狗，虽然设置了私聊屏蔽，但这种用钱投石问路的私信依旧会传达到李宣生这边。小奶狗，我记得这个好像是个漂亮小姐姐吧？曾经那个因为攻略而过了魔气洞窟，然后兴奋之下喊着要给她生猴子的，应该就是这位没错。假攻略，哪里假了？什么地方出问题了吗？
见对方突然这么说，宣生发过去一句疑问：“大佬，你看聊天公屏就知道了。”嗯，被迫再次打开公屏，看着上面不断闪过的争吵谩骂，宣生逐渐明白了事情的始末。之所以会有这样一个怀疑的情况，是因为公屏中某个人分享了一个战将级 BOSS 的信息：“阴身女妖 LV 1 5战将级 BOSS HP 3 W 3 W MP 1 W 1 W 攻击。” 450防御， 100力量， 165十五敏捷，一百八智力， 8 0体质， 8 0精神， 8 0 15级的战将级 BOSS 同属于战将级，这 BOSS 不管是属性还是攻击血量，都快是深渊巨魔的两倍到三倍了。还说金铲铲攻略最后的深渊巨魔信息不是伪造的，要是真的，怎么可能差这么多？这就是被莫名其妙提出来的质疑，而根据这一质疑，又诞生了极多的阴谋论，比如。金铲铲一定是故意把深渊巨魔的属性写低，让我们轻敌去打，然后被坑死在副本最里面。不然他为什么要把攻略卖这么便宜？一定是因为想坑人。卧槽，楼上脑子有毛病吧？真要想坑你，怎么不直接说没有 BOSS， 最里面是个宝箱，骗你进去杀呢？流水章，因为他不想坑普通玩家，只想坑高手。一定是这样。明明诸多疑惑都有些站不住脚，但这些古怪的疑问就是争执个不停，始终得不到一个结果，因为。这些家伙们都选的是逃课路线，根本没有勇气和能力面对魔气洞窟最终的 BOSS， 所以对于这个最终无法确认的信息，他们才会提出质疑。总而言之，质疑攻略的人反复就是一句话：金铲铲，你对得起我们吗 ？RNM， 退钱。哼，还怀疑金铲铲大佬的攻略有问题？你们怎么不怀疑阴身女妖这个 BOSS 的信息有问题呢？小奶狗，我去看过了，躲着看了一眼，阴身女妖的信息确实是这样。没错。我也是，截图，就是就是，这个刷新不久的战将级 BOSS 就存在于爆口粮最多的几块刷怪点附近，因此远远的发现这个 BOSS 的存在不在少数。阴身女妖的信息可以确定无疑。B B 什么呢？你们要是不相信攻略，下次可以别买。嚷嚷嚷嚷嚷嚷 N M， 要是金铲铲大佬生气了，以后不写攻略，我看你们有几个能过副本。M D 一群傻逼，任我。一见到这些脑瘫短视的言论，任我就气得一阵胸闷。你们骂归骂。万一要是金铲铲大佬不写攻略了，这副本你帮我过呀？什么时候了？还在这里道德绑架呢？看不清局势的吗？一个个，人家有能力做攻略，信任就看，不信任就滚。人家没这义务帮你做攻略，惹恼了大佬，人家一拍手不干了，你就等着去踩副本里的坑吧。是，金铲铲大佬确实有错，他就不该把攻略卖这么便宜，以至于活下来这么多脑瘫。任我的话语一说，公屏顿时冷清了几分。仿佛那些逼宫质问的家伙们突然都预料到了这样做可能引发的可怕后果。就在这一时间，一个怪物信息被发了出来：“深渊巨魔略青衣。”卧槽，这不是最速完美通关的那个大佬吗？这位大佬的话绝对没错，因为这大佬也完美通关了，用时还是最短的。都给我向金铲铲大佬道歉！小奶狗，对不起，对不起！被带了节奏的一众玩家意识到了失去攻略的可怕后果，也顾不得所谓丢脸了，连忙打出道歉。试图让金铲铲大佬消气，凭什么继续吵啊？多有意思！见事情终止于此，李轩生一拍胳膊，顿觉无趣。各种离谱的阴谋论，他都是当笑话在看的。在这个没有电脑、没有手机的世界，看中网友们撕逼多快乐！这给生活添色增彩的愉快大戏，怎么这就停了嘞？算了，停了就停了吧。懒惰的轩生在椅子上挪挪屁股，换了个姿势，继续打量聊天面板。这个 LV 1 5的阴身女妖很有意思哎，神之眼。给了他一点有趣的信息，该 boss 为系统设定的工程 boss， 即可能会主动向玩家所在发起攻击的 boss。该 boss 目前处于休息状态，将于十 H 后向玩家所在发起冲击。届时，游戏系统也会发布对抗 boss 的全民任务，以击杀血量为积分，评出贡献榜，计算奖励，好吗？全员对抗赛事吧。摸了摸下巴，轩生觉得有些奇怪，这种等级的 boss 就敢攻城，那不是会被城内的 NPC 暴杀？低级的工程 BOSS 并不会过于靠近城池，而是会在城外的野区游荡，击杀所有能看得到的玩家。与此同时，正常情况下 ，NPC 也不会对这样的怪物出手。也就是说，堵在家门口，不许你刷也打怪了。有意思。对于李轩生而言，不刷也就不刷了，没有什么好稀罕的。他既不缺食物，又没有等级压力，怎么样都行。但是对大多数孤星城的玩家而言，可不能这么算。野怪区域一直都是大多数玩家赖以生存的根本。刷级爆钱什么的都是次要，更为主要的是，野怪爆出的食材可万万不容有失啊！没有了那些，他们是真的会饿死的。
就在这一刻，一则可怕的系统公告在孤星城附近所有玩家的脑中炸响：警告，工程 BOSS 已经抵达指定位置，将于十 H 后出发，主动击杀每一个看得到的玩家。和神之眼探测到的信息无二，系统公告在每个玩家脑中响起，提示着这场对抗赛即将开幕。赵军，大佬，你们那边要被堵门了。作为主城隶属于孤星城的玩家，身在精灵之森的赵军同样获得了这个消息，但是他们倒是不用担心。毕竟，阴身女妖的活动范围并未涉及到精灵之森的区域。赵敏，你要是愿意的话，可以到我们这边来。获得了两点传送能力的赵军赵敏一伙，倒是能在这场对抗赛中置身事外。不必，我能处理。迈出店门，来到城墙之上，天色不知何时已然暗淡，阵阵微风拂过，带着浓稠的危险气息。山雨欲来风满楼啊！轩生金色的眼眸逐渐亮起，望着远处森林之中那只身形巨大的阴身女妖。仅仅是矗立在远处，那只体型庞大的怪物就给予了城内玩家莫大的压力。灾难就要来临了。第七十章来临之前。话说，都这么晚了，我还愣在这里干什么？阵阵夜风吹过，令城墙上的少年微微一抖。嘶，怪冷的，赶紧走。按照系统给出的时间，这只怪物发起攻击的时间应该在明天清晨。也就是说，他还可以好好休息一个晚上，把精神养好再说。BOSS 主动进攻的公告已经发起。聊天公屏便乱成一团，什么趁现在赶紧去刷野的，什么特派队提前击败 BOSS 的，各种提案不一而足。对于这些，宣生都只是蔑然一笑。系统会卡在这个时间点，招来一个15级的战将级 BOSS， 一开始就是打算逼着大多数玩家合作御敌。胆敢提前前往阴身女妖所在地的那些家伙，只怕是一点都不知道什么叫做高敏捷的含金量。算了，不管他们，睡觉去。将暗月草准备好，今晚就交给眷族们吧。在阴身女妖所处的森林外。大量的玩家正在缓缓聚集，最终这些实力不足的玩家们也没有下定决心提前唤醒阴身女妖，而是决定趁着最后这一晚，尽可能刷取更多冲击的食材。这里从来都是我们占据的刷怪场所，你们过来干什么？为了争取这最后的自由时间，几个小团体不可避免的出现了争吵。哼，你们在这里待的久，就算你们的地盘了。那我还说你们占野区这么久了，是不是也该让给其他兄弟们刷一刷呀、啊？真当这里是你家了呗？你 TM。两支队伍开始爆发口角，不断争执着这块区域的归属。要我说，大伙不如先合作。就在两个团体争吵之际，一个声音显得异常不和谐：“嗯，什么意思啊？现在最麻烦的是时间不够，不如大家一起刷，保证每只怪速死，这样怪物刷新的速度也会变快，效率更高。”一身劲装的持枪男子微微一笑，继续补充：“至于之后到底如何分配战利品，那再通过文斗武斗解决好了。”可以，我没意见。时间宝贵，两个团体显然也不想把时间浪费在对方身上。目前最重要的还是和时间赛跑。在离各个主城遥远的新手村落中，兄弟们，我们都是在新手村里活了第二周的人，个个都是在地狱中走出来的。而我们很快就会和第一批出村的人站在同一个地方竞争。你们有信心击败那些该死的家伙们吗？在一众沉默寡言的玩家面前，一个独眼的男人高举双手，慷慨激昂：“呵，你们几个又能有那样的底气？”虽然那些侥幸第一周离开的畜生们未必能像我们一样在这种人吃人的环境中生存下来，但是他们确实抢占了先机，处处快我们一步。在和他们的竞争之中，我们必将陷于劣势。而竞争失败的代价是什么？没有人会比我们更清楚。咬牙切齿之间，独眼男人愤然扯开了自己的上衣，露出旗下遍体鳞伤的躯体。而台下之人也是嘶吼嚎叫着展露他们身上的伤疤。新手村是没有教堂的，甚至连补给品。都在这庞大的玩家数量目前显得微不足道，他们都是在这样一个极度恶劣的环境中饱受折磨厮杀出来的恶鬼，所以，我们应当团结起来，和那些走了狗运的先行者们对抗。你们能想象吗？在你们还在为了一口吃的和身边人拼死搏杀的时候，他们正悠闲地躺在主城奢华的酒馆之中，尽情享受着我们连想都不敢想的物资。而这一切，仅仅是因为那些该死的家伙们走了狗屎运。从 NPC 的手中拿到了那枚本属于我们、本属于我们的银币。台上的男人愤怒嘶吼，牙眦欲裂；台下的人们眼中含怒，双拳紧握。也有人冷眼旁观，高高挂起。但大多数的玩家回想起这些天在新手村中的苦苦挣扎，皆是怒从心头起。所以，我们要团结起来，在那些该死的先行者手中夺回本属于我们的一切，告诉他们，欠下的债终究是要还的。我们要让那些生存在美好之中的先行者们感受一下我们曾感受过的痛楚，杀，宰了他们，抢了他们的物资。
，台下众人的情绪纷纷被煽动，愤怒丝毫，杀声震天。见到此情此景，独眼男人露出一个狰狞的鬼笑，畅快至极。不少的新手村，他都已经联系上了，一切都如他预料中的一样进行着。那些该死的先行者们会把他们这些后辈们当成什么？愚蠢的失败者，待宰的鱼肉，还是任由欺凌的猪豚？这都不重要，他自然会告诉那些先行者们。这个求生游戏本该就是如此残忍血腥，求生，现在才刚刚开始，匆匆过往又是十年，眷族所在的小村落也算得上是日新月异，处处革新了。从曾经居住的洞穴茅屋，到结实可靠的木房，甚至如今的石屋，曾经仅能容身之所，现在已经能够轻松遮风挡雨，四季无余。眷族们身上的兽皮也早早的换成了丝绸、棉袄、棉花、土豆、桑叶、蚕，种种有用的作物。早在第三任的引导下，在村落中开始种植和准备。虽然不同于玄神大人赐下的金色果实那般多产，但在一代代的改良育种后，棉花、桑叶等其他植株的产量也在逐渐增加。而本来极为紧缺的人口，现在也已经完成了千人的成就，成功突破了三个零。不少的新生儿为这个聚落带来了浓厚的生机和活力。这些小家伙们一个个在村落的小石子路上跑来跑去，碾鸡赶鸭，逮猪捉狗，所到之处竟是银铃般的笑声，肆意撒播着欢乐。哎，这牛也太没用了，比稍微大一点就受不了。见家养的小黄牛一脸委屈，连身后粗制的青铜犁都拉不动。田中的男人摇摇头，推开这只瘦弱的牛牛，自己拎起了握把。叫首都说过了，这些动物多少应该也吃点玄神赐下的土豆，不然力量不大，不是很正常吗？天天只为普通粮草的话，邻居见男人又只能被迫自己动手，摇着头苦笑劝道：“没关系，到时候我委托铁匠做一个小点的犁就好，这个对他来说可能确实有点大。”见偷懒的牛牛卧倒在农田旁，美滋滋的眯着眼睛嚼着草，男人不禁笑骂一句：“吃吃吃，就知道吃，白养你这么大了。”第七十一章，辉月，玄神大人有消息了。教首大人说今晚有祭祀。就在男人一边拉犁一边和邻居聊天之际，一位传令的打更人飞速奔过，甩下一个重磅消息：玄神大人的祭祀，一年一度的祭祀，不是一个月之前才做过吗？男人和邻居同时一愣，但转瞬大喜。眉眼之间满是兴奋，是玄神主动降临找我们了，太好了！丢下梨，见田边的小牛还在贪图嫩草，不肯挪步，男人一急，直接双手托起这只牛往家中飞奔。还他娘！快准备一下，玄神大人要主动降临了！寄放神石的洞窟中，一位美丽的熟妇在神石之前往复徘徊。她就是第三任替担任教首的位置已经有二十余年了。不同于曾经的教首，如今族内生活越来越好。甚至还有补天为族人们驱除病痛和劳损，所以虽然也有40岁左右，但替的衰老并不严重。本就是位美人的她，到了这个年纪，依旧身姿绰约，风韵犹存，比之前部族中30出头的女子还要更显年轻和美丽。但同样遵循着历任教授沿袭而来的规矩，她也未曾有过配偶，这么多年来都是独居。从曾经懵懂无知的少女，一直走到40出头的今天，她为了族人们奉献了太多，也有过无数的成就和功劳。但是，心知今天就是任职的最后一天，玄神即将对自己的所有工作进行总结。原本依旧能够淡然处事的他，还是忍不住开始心跳加速，犯起了紧张。嗷、哦、呜！哦，你又来了呀！今天运气不错，玄神大人好像要主动降临了。嗷、哦、呜！嘴里叼着一只野鹿，巨虎轻车熟路的绕进村落中，却被熟悉他的村民们口中的话语给整迷惑了。为什么这些人类今天突然就开心起来了？有什么喜事吗？虽听不懂人话，但是靠着常年往来。巨虎已然和村民们混熟了，即便这只大家伙进入村内，也不会有人感到奇怪。虽然对于这只大老虎也信仰玄神一事，不少村民颇有微词，但考虑到玄神大人本身都没说什么，他们也就不计较了，任由这只大家伙叼着各种猎物前来，去往神石的地方祭祀。呜，新生的小动物崽子们都被巨虎的气势所震慑，畏缩着后退，将自己挤进母亲的怀中，不敢和巨虎对视。反倒是族内一众孩童对这只巨虎颇感兴趣。打毛毛！不少孩子们挥舞着手臂，对村落中行走的巨虎叫喊着：“别过去！”跳脱的孩童们被父母所拉住，不去打扰那位有自己事情要忙的巨虎。平时玩闹还可以，但是人家现在有事要忙，上去打扰多不好。并不明白今天会发生什么的，大家伙照旧把猎物放在洞窟内，任由教徒们取走。稍微趴伏一会儿后，便用大脑袋蹭了蹭补天，带着一身的好运，乐滋滋的回到了丛林之内。这项流程他已经极为熟稔，甚至偶尔还会带着一大家子进来看看。在他英明的教导之下，长大的小虎崽子们已经开始对人类这个生物种群敬而远之，不敢冒犯。毕竟这么大一只的老虎
被按在地上，毫无还手之力，真的十分丢脸。这样彪悍的人类，还是不要招惹为好。人都齐了，星夜之下，宣声准时到来了。是的，遵从您的旨意。即将面对最后的审核，替脸颊微烫，矗立在族人们最前方。嗯，不错。只有当宣声将意识和思维投入到这个世界当中时，他才感觉自己获得了真正的自由。在信仰充足的情况下，他只需要消耗信仰，便能做到自己所想做的一切。但。回到那个游戏世界中，他却宛若离了水的鱼，浑身难受，各项所谓神灵的能力全部被压制，丝毫动弹不得。随着信仰总值的逐步增加，他已经隐约能够感受到这两个世界中的隔阂。那究竟是怎样一个东西？宣声还没有能力搞清楚，也没有办法打破，但他却隐隐清楚，只有彻底将那个东西消除，他才能在游戏中拥有如这个世界一样的能力。我要汇报的就是这些了。将这些年来族人们所有的成绩和发展向神灵诉说完毕，替弯腰低头，等候着来自神灵的教诲。嗯，吾都知道了。继承者可有准备？眼神随意扫过族群中的年轻一代，看着这些跳脱的孩子们，一股成就感和喜悦在宣生心中蔓延。是，替却有培养继承者，将一个端庄秀气、大约不到二十的女孩从人群中带出。这一刻，无论是大女孩还是小女孩，脸上都满是紧张。善，仅是一眼。宣声便能将一切看得清清楚楚。T 的能力非常出众，即便是教育方面也极为出色，但眼光却稍微差了一点。这女孩并不是族内最合适的存在，但的确也有其过人之处。指望她和 T 一样优秀，可能差了点。但在族内大多数事情都已经妥当的情况下，让这女孩任职，使得族群稳定发展，那还是没有问题的。既然 T 主动找了继承者，且本身没有什么毛病，那宣声就不打算再插手换人这一事。尔等的供奉和虔诚。以及这些年来的成长，吾都已经明白于心，故便赐予儿等神草一颗，将暗月草从背包中取出，置入神恩，一颗散发着暗淡荧光的细草，在眷族们的眼中缓缓跌落。它平稳落地，却在黑暗中自行立起，微微摇曳。黑夜中，皎月之辉宛若实质，从天顶的圆盘照下，为这株灵草铭刻上了银色的纹路。然而就在此刻，一抹金光从灵草的根部蔓延开来。将所有纹路渲染成耀眼的赤金色，眨眼间，灵草的体型迎风暴涨，伸展蔓延之时，其体态已高耸达十余米。颗颗碎种从叶脉间凝实，纷纷坠地，宛若下了一场金色的雨，将整个黑夜照得如梦似幻，美丽至极。灰月草受到极高纯度神力催生而生长的草类，仅仅只是存在，便能使得附近的生灵获得长久的增益，即在潜移默化之下，强化附近生灵的敏捷。信仰家九九九，信仰家九九九。随着神恩的赐下，大量的信仰值从信徒们的身上飘起，瞟了一样地上的种种子，其中的信息同样纳入宣声眼中。灰月草种子为灰月草主动凝结的为种，食用后可获得五点敏捷，但因为其蕴含有过多神力，无法通过料理形式烹饪。灰月草种子真灰月草所能繁衍的种子，蕴含在众多为种之间，难以分辨，食用后可获得十点敏捷，蕴含有过多神力，同样无法通过烹饪强化其效果。注。真实的种子会感受到神力而催化生长，伪种则不会。原来如此，这样一来，只要将种子递到神识面前，有反应的就是真种子无疑。至于伪种，直接吃掉就好，也没别的用。收割完了足够的信仰，确定了眷族发展方面没有错误，将需要传授的各种知识都传授给了第四任荣。按理来说，这一次的降临就到此为止了。但是，当宣声一眼扫过人群中某个小男孩的时候，他精神猛地一震，信初恋。哎，待在父母之间的信被直接点名，顿时疑惑的看向四周，不知道玄神大人所找的是不是自己。发现了替大人将视线扫来，信的父母都是心中一震，下意识的试图他们的孩子护在身后，反而是那个五六岁的孩子自己推开了父母，坚定的来到了神坛之前。见到这一幕，玄生暗暗点头。虽然族内极少部分族人还是更注重自己，但是新生代们的德行的确是越来越开悟了。勿要担忧，好事。将明确的善意传达给这两位父母，这二人才明显的长出一口气，静静注视着那个主动迈上祭坛的孩子。虽然优先考虑的是自己的骨肉，但是他们对于玄神还是有着绝对的信任。汝刚才在想什么？注视着来到神石之前，脸上满是畏缩的小男孩，玄神缓缓开口：“我我在想，这也没什么了不起的，种一棵草而已。”在神灵面前犹豫了些许后，初生牛犊不怕虎的信，终究还是老老实实的说出了自己的想法：“嗯，很好。”不顾面色大变的众眷族，宣生对这孩子的回答极为满意，因为拥有神之眼的他能清楚看出，这孩子尚且未曾收到过 T 的教育。
，也就是说，这孩子对他这个玄神所做的一切，暂且都还不清楚。汝觉得何氏才是了不起？我觉得替女士很了不起，族内所有的事情都是她负责的。她还教了我们很多知识，是个优秀且值得敬重的人。剑神灵并未因为自己的想法而动怒，信脸上的紧张消散了许多，照着自己的想法如此说着：“哈哈，这孩子没有被虚幻的东西蒙蔽了眼睛啊！毕竟。”这孩子可不知道灰月草的作用，只会觉得这东西天花乱坠，华而不实。难怪神之眼一眼就看出来，这孩子不同凡响。这么小就如此懂得尊师重道，孰轻孰重，不被繁华的表面现象迷了眼睛，属实优秀。可惜，就是毕竟只是个天不怕地不怕的孩童，见识短浅，尚且不知道他作为神灵所做的一切有何意义。见男孩说出这种话来，替面色一红，也不知道是该制止还是该说些什么，只好羞涩的偏过脸去。假装没听见，同时暗自思忖：是否该早点教导孩子们敬畏神灵大人？一众眷族都被男孩那惊人的想法和言论吓懵了，一时不知道他们的玄神会对这孩子做些什么。那小子，你又打算长大后做些什么了不起的事情？无视那些许的冒犯，玄生心下一笑，虽然十分清楚这孩子的志向，但还是主动开口询问：“我听替女士说，北方的狩猎民族越靠越近了，已经掳掠了不少其他的小部落，都是坏人。我长大之后。”就该把他们都驱逐掉，保护族人们的安全。好，你小子就该是个当族长的料。意外获得了这样一个人才，薛生怎么能放过呢？眷族们北方的威胁就交给你处理了。第七十二章，无稽之谈，且进前来。已然探视到这孩子几分未来的薛生，对这孩子真是愈发满意了起来。他的眷族们多少性子都有些直，简单来说就是文化和文明形成时间尚不长久，脑瓜仍有点木木的。不懂得转弯，不懂得迂回，甚至不懂得如何表露自己的内心。但是这个机智的小家伙就不一样了，他足够机智，足够英明，足够狡猾。偏偏又因为从小受到的良知和道德教育，懂得如何收敛自己心中的那份阴暗，同时极为热爱和感激自己的族人们。这样的存在才会成为部落最忠诚的奸。听无一言，孩子，北方的游牧十分可怕。这并非李轩生危言耸听。目前他的眷族们所接触到的。不过是冰山一角，在较为遥远的北部，有着大量的游牧，他们的数量达到了数十万之众。虽然半耕半牧的他们也并非全员皆有战力，同时他们自身也非铁板一块，而是被分裂成了多个不同的部落。但是，随着眷族们的逐渐扩张和富裕，他们总有一天会被北方的几个部落之一盯上。而一旦开始冲突，很快其他的游牧也会被吸引，冲击将会一波接连一波的到来。对于不善战争的眷族而言，这将是毁灭性的打击。南方森林中的诸多魔兽并不会主动外出，这个隐患尚且无需担心。但北方的那些家伙们可从来都不安分，更何况某个名为熊的千人部落，也就是曾经来临此地并被击溃的那个，如今已经和某些游牧勾搭上了，谋划着针对他眷族的计划，将目前的局势直接传入南海脑中。信瞪大了眼睛，一时有些不能接受，在广阔的天地外，竟然还有如此多的强敌。听着，孩子，汝会被唤至此地。全是因为汝心底的机敏和狡诈，但同时，吾又能看到你心底对同族的那份热爱和赤诚，无需为自己的异于常人而苦恼。即便是卑鄙阴险之人，也是无知眷族所需要的。同族单纯，自然不能将剑指向同族。但当外人来犯之际，汝之一切皆可作为武器。要庇护自己所爱之人，靠善良和仁慈远远不够。敌人卑鄙，便要比他们更卑鄙；敌人凶恶，便要比他们更凶恶。唯有如此。才能庇护身后的单纯之人。切记，为首者，慈不长兵，人不当政。以汝之心灵与才智，将成为同胞们最强的剑盾。去吧，去成为族长，庇护好同族们。恍惚之间，信懵懵懂懂的回到了族人中间，愣愣的思考着玄神所降下的神谕。此事已毕，若无他事，无便离去了。以信的资质，未来成为族长，宣生都不必帮多少，只要他坚定自己的想法，执行下去。他会做到他所承诺的一切，完全击溃北方，希望渺茫，但是让他们寸步不得进，撞得头破血流，信还是值得依靠的。哦，对了，正准备离去的宣生微微一顿，想起来自己还有点事情要和第三人聊聊，其余人等尽皆离去，替留下。是，一众眷族齐齐应和，有序的离场，仅剩第三人一人留在场内。此刻，替面红耳赤，心乱如麻，静候着来自玄神的交代。微微思索一番后。宣生缓缓开口：“吾一直都觉得历任的教授都存在有一个问题，尚未等替慌乱，他便连忙补充：即让众多教授坚守岗位，不顾自我
，奉献一生是否太过残忍？不同于风光无限、颇受欢迎的族长，虽然教授同样地位极高，深受敬重，但是所要考虑的、付出的，较首都比族长要多得多。众所周知，有功不赏，容易出现问题。空有权力而无任何奖励的教授，一旦心态出现问题，开始往奇怪的方向发展，那就糟糕了。虽然按宣生神之眼的探测来看，这种情况几乎不可能出现。按理说，各种信仰机构的长官官职越高，就越不信仰神灵。但在他这里，好像完全反过来了。从第一任到第三任，每一任教授都是兢兢业业，族群内信仰最为纯粹，贡献信仰值最高的那几个。但防微杜渐，自然要根绝到底，排除一切可能才行。故吾认为，所有教授在退休之后，都当有一个奖励。女子慌乱的心灵被平稳的神域安抚，却又转瞬加速跳动了起来。吾决定给所有退休的教授一个愿望，在这里，宣生就是神灵，握有堪称全能的权柄，但一切的一切都要以耗费信仰值为代价。呼风唤雨还是天崩地裂，只要信仰值消耗到位，全部都能做得到。只要不是离谱的愿望，完成起来消耗并不大。所以，为每一任教授最终提供一个愿望，对他而言倒也不算什么。为了让他们加油打工，耗费点信仰自然是值得的。羊毛出在羊身上嘛。愿望突然被告知，有这种想都不敢想的奖赏，替心中一慌。是，每一任教授都在这个位置上荒废了全部的青春，还要坚持独居，可以说是几乎彻底遏制了全部的欲望，全心全意投在为神灵和族人做奉献上了。因此，宣生本来是打算以后直接通过神力恢复退休教授的生命力，让他们重新回到就任时年轻的状态，以普通人的身份再活一次的。但这或许对某些信徒而言，却反而并不是什么美好的体验。所以，宣生还是决定将这个选择权交给他们自己。有什么愿望，直说就好。什么愿望都可以吗？没错，即便是恢复青春，重新活一次也是可以的。那玄神大人，替捏着自己的衣领，身躯微微颤抖。我想要一个孩子。嗯嗯嗯，什么情况这是？发现对方眼神不对劲，秒懂的宣生人都懵了。擦亮神之眼，确定所获得的信息没有错。对于这一位的要求。宣生只有一句话要说：“无稽之谈。”难道说替以为教授需要守身，是为了将自己的身体都奉献给神灵？毁谤，这是毁谤！他毁谤我呀！第七十三章，梦里什么都有。他不对劲，因为我很喜欢孩子，但作为教授又不能有伴侣。为此，他还特意在闲暇之际主动任职教师，教导族内的孩子们。信和荣曾经都是他的学生，但即便如此，果然还是不够。汝从何处听闻这种怪事的？为什么他纯洁的信徒突然就开始有这种想法了？宣生不能理解啊！他虽然确实是神灵，但本体并不在这个世界之中，神识也不过是媒介罢了。像他要孩子，这不扯淡的吗？这不是，这算什么？神交？还是说梯队那块石头有意思？不能理解啊！因为我听说其他小部落中的圣女经常会赶神恩而孕。放屁！那就是忍不住乱搞。最后才整出这么个幌子，骗人的。宣生就是担心教授会因为权力过大而开始控制不住膨胀的欲望，才默许了教授立任守身、不结伴侣的规则。虽然有一个家庭有正常的伴侣，可能也会对这种欲望的控制起到良好的效果，但根据神之眼最后的判决看来，这两种情况还是让教授守身比较好，不仅可以避免男女之事乱来，还可以避免任人为亲、裙带关系等等等等。当然，也正是因为觉得这样有些亏欠那些女子。所以，宣生才决定给出一个愿望，让他们在任务完成后有机会重新来过，体验本可以体验的一切，作为一个普普通通的存在活一次。但是，这第一次施行，怎么就碰到了这种情况？以汝之聪慧，应该明白，那不过是谎言吧。第三任 T 可是宣生亲自选出的教授，其聪慧程度、办事能力，绝对都是万里挑一、难得一遇的优秀存在。他不可能不知道这是个幌子。其他小部落的所谓神灵。不过是首领一众为了巩固自己的权力而提出的骗局，这一点 T 都清楚。向心中最为敬仰和爱慕的玄神提出这等要求 ，T 心中也是心乱如麻，脑袋一片混沌。但偏偏又有一种奇怪的渴望，推动着他继续如此，让他浑身发烫，连思考如陷泥沼。但玄神大人并非虚妄，而是切实的神灵，所以一定可以做到这种事情。无本意是为了让所有青春虚度的教授重新活过一次，如只需点头。自然可以获得青春和自由，与任何心爱之人结伴度过余生，享受完常人本该享受的一切。他让教授守身，真不是那种意思啊！不
，其余教手的情况如何替不清楚，但早在替被玄神大人选中的那一天，替就做好了准备，将自己的一切奉献给玄神大人，连同身体和心灵。低头望着自己的脚尖，似乎想到了什么，替身躯一颤，不是替痴心妄想了。既然玄神大人不愿，替自然不该提出这等荒谬的要求。行星清泪从美夫的眼中滑落，替捂着嘴，扭头试图逃离此地。他是回想起了自己已经年老，自认为身体老朽。不配伟大的神灵，这才自惭形秽，试图逃离。但在宣生眼中，对方看起来年纪不过三十出头，正是成熟美艳之际。更何况，对方眼中流露的尊敬和仰慕是如此纯粹，纯粹到令人不禁动容。他又岂会因为这种原因而拒绝？无需如此自愿。以柔和的神力拖住试图仓皇逃离的 T。然而此时，冷静下来的女子却反而主动开始劝阻：“宣生大人，此事万万不可，事关重大。”绝不能因替一人而导致玄神大人的名誉受损。教授感时而孕这种这事情，一旦发生，引来的结果将是惨痛的。他真是昏了头，才会在玄神大人面前说出这等无理的要求来。无论是为玄神大人考虑，还是为族群考虑，这种事情都是绝对不可能的才是。凭着玄神大人的仁慈和温柔，竟然就胆敢提出这种妄想，孕子一事自然不可能。开玩笑，他哪能做到这种事情啊？即便是运用神力。也最多算是克隆一个和替别无二致的孩子出来。总之，这事儿闹腾的着实令他头疼。玄神大人，身躯逐渐发热，替以迷蒙的眼神望向虚空，休息吧，梦里啥都有。将神识收回，不再观看愈发行动的替。玄生晃了晃脑袋，微微一叹，他做了什么？他什么都没做，只是让这个可怜的孩子做了一个梦而已。不过，被神力施加过的梦境，一切都会极为真实。在这种情况下。无论是身体还是心灵，都会受到该有的抚慰。当然，这种事情完全是替本人的想法。梦境不过也是他自身的潜意识所形成。玄神的神力不过让其能切实安抚到替激动的身体和内心罢了。希望以后的教授们能好好提要求，不要这样闹腾了。拿到了。一大清早，刚才睡梦中起来的碎琴便被李轩生拉起来，来到酒馆大厅。这这真的是？望着轩生手中被银色纹路攀满的灵草，碎琴几乎合不拢嘴。对，拿去吧。一身睡衣的碎琴让李轩生都找不到地方下眼睛，只好扭头递出手里的灵草，不多打量对方的身材。这些供奉是他早上的时候收到的，因为特意叮嘱过，尽量找银色纹路的灰月草，然后还得在比较幼小的阶段收获，所以才花了些许时间。当前李轩生递给碎琴的，已经不能算是他想要的灵月草了。白金灰月草，因为特殊原因色调改变的灰月草，看起来和灵月草别无二致，但其中蕴含的神力天差地别。此物蕴含有强大的神力。使用时务必小心。太好了，谢谢你。检查过手中的灵草，发现没有问题之后，碎琴一阵狂喜，一把搂住这个帮了大忙的男人。这位美人一口吻在对方脸颊上，稍一犹豫之后，又补上了两三口。差不多得了，你是啄木鸟吗？见这只魅魔食髓之味一般愈发来劲，求生欲满满的轩生连忙闪身脱离，一脸警戒的看着神情怪异的碎琴。嗨嗨，误会误会，什么时候教我技能？别扯那些虚的。他李轩生可不是为了美色才出手帮碎琴的，他为了的是这个。碎琴，职业死亡法师，第七十四章豪横。这个嘛，我还没准备好，你听我说，我没有敷衍的意思。但是死亡法师这种传承性的职业，需要的媒介是很多的。唯恐眼前的魔神大人认为自己在推脱，碎琴连忙解释：被帮了如此大的一个忙，他自然也不会敷衍，不肯给出奖励。但死亡法师这种职业，确实有一定的条件限制。以宣生魔神候补的身份，学习技能什么的确实没问题，但碎琴这边准备不足的话，还是有些麻烦。嗯，不能现在就教吗？眉头一皱，宣生有些暗暗咂舌。距离阴身女妖发起攻击已经不到一个小时了，现在还不能学习的话，就没法指望自己站着不动成为一个法术炮台了。成为暴力法师的输出方式暂时搁浅，看来还是得硬碰硬啊。我还有事要忙，就先走了。不过我想问一下，你一个死亡法师？是怎么在精灵的驻扎地隐藏身份的？对于这一点，宣生还是很好奇。剥夺生命，反过来做不就好了？偏偏那些木头还是很简单的。吐了吐娇嫩的粉舌，碎琴笑了笑。我马上就去收集您学习技能需要的媒介。您稍等一下，最多明天，一定可以传承技能。好好，去吧，别累着了。燃烧铁炉，最终还是到这里来了呀。撇了撇嘴，看着柜台上那个熟悉的男性店长，宣生心知又得被放放血。才能买到想要的武器了。现在他的信仰值又在上次降临收割之际获得了四万，总值大概已经到了六万左右。然而
，既不能强化任何神格天赋，也没法用出手。虽然他装备不少，但转职过后却一把趁手的武器都没有，马上就要刷 BOSS 了。这样的状态当然是不行的。老板，我十级了，把你们最好的匕首或者长剑拿出来。大马金刀的往柜台前的凳子上一坐，宣声拍拍桌，一副豪横的姿态。就手感而言，他其实更喜欢有些重量的长剑，但奈何长剑挥起来麻烦。打不出弱点效果，可匕首呢？主要修正是敏捷，还打不了处决效果，搞得宣生没法，只能看着选了。只管拿来就好，不差钱。顾客，你此话当真？本来还皱着眉，对顾客这等粗蛮行径十分不满的铁匠，一听到“不差钱”三字，顿时精神焕然。这些天来，来到燃烧铁炉对顾客不少，但口气这么大的，还真是一个都没有。我们这里最好的那批十级武器，可是青色传世品质的，您确定？白板，蓝色上级，绿色稀有，青色罕见，传世，那可绝不是等闲买得起的。放心，买得起。少年一甩手，一袋金币砸在了柜台上。铁匠光是听着声音，便知晓钱袋内的金币只怕是不下百枚。如何呀？挠了挠头，宣生嘴角一挑，极为自信。现在他的积蓄，在众多玩家购买攻略的情况下，已然飙升至了百余枚金币，而这还仅仅只是第一周的玩家有购买需求，这才拥有的销售额。等到第二批玩家到来，还会有更多的收益。所以现在宣生花起钱来，真是眼睛都不眨一下，半点不带心疼的。他现在都还记得，当初从莫蕊老板娘那里预支一枚金币的时候，买东西是有多艰难。为了区区五十铜币，还得讲价讲半天。但今时不同往日了，我李汉三今天回来，可绝不会再为了那区区五十铜币讲价。就是这么好，一级绿色的稀有匕首，耗费的金币是一枚，十级的青色武器。怎么也高不过一百金币吧？您稍等。见到钱袋，店长也顾不得带路了，连忙主动去搜集店内最好的几柄十级武器，连给顾客倒杯水的事情都给忘了。独次十级青色匕首，攻击力加二零敏捷加十二力量加六暴击正百分之八。词条：毒伤，每次攻击将附带本次伤害的百分之十毒属性伤害，每秒跳动一次，持续十秒，无法叠加。再次伤害时刷新持续时间。词条：入股，暴击伤害提升百分之三十。这把匕首并不是很好，作为刺客所用的爆杀流匕首，上毒是个什么意思？而且还不能叠加，每秒伤害还只有一次伤害的 10% 若是能够叠加毒伤，以刺客高敏捷、高频率的攻击，再加上暴击伤害提升，这把匕首倒算得上是不错。可惜了，将这匕首推到铁匠身前，宣生示意这东西真不行。看向下一个，这次的青色武器是一柄长剑，剑齿十级青色长剑。攻击力加250力量加13体质加8。词条：觅食，主动技能恢复自身攻击力的血量，此技能并不受到力量修正，而是受到智力修正。无消耗，冷却时间为一分钟。词条：灵性，智力提升5点。什么玩意儿？一看这单手剑加体质，宣生就觉得不对了。麻蛋，这东西压根是盾战士用的，技能自奶，还能加体质，和他压根就不打。他要的是爆炸输出。不是来找持续伤害和自奶的，他恢复能力还不够强啊！现在他血量都两千多了，单靠贝尔芬格的认可，这一被动，每秒恢复的生命值都在二百以上。开玩笑，这区区攻击力的恢复量，白给他他都嫌少。没法，宣生只能看向下一柄外貌奇特的武器，它像是一柄剑，但说是剑的话，看起来又有些短。剑刃 ，LV 十青色单手武器，攻击力加二三零力量加十敏捷加十。词条：意见意认。本武器既受到力量修正，同时也受敏捷修正，可被同时判定为两种武器。词条：暴力，暴击率正 5% 之五。嘶，卧槽，好东西！在见到词条的瞬间，宣生便定了购买的心思。这东西一定要拿下。暴力的词条简单无脑，加暴击，加输出。而意见意认更是可以直接同时触发无视防御的弱点伤害、处决的力量增幅，而且它受到力量和敏捷的同时大幅修正。李宣生作为面板怪，最不缺的就是属性面板，他可太合适了。O M G， 一定要买它。第75章，将领之间亦有差距。您如果喜欢这个的话，仅售120金币，这些可都是压箱底的好货色，专门为您拿出来的。虽然顾客掩饰的挺好，但老奸巨猾的店长还是看穿了这个男人眼中的喜爱。什么？一百二？怎么这么贵？这位优秀的商人看穿了顾客的购买意向，顾客意提升了价格。这几柄青色武器原本都因为词条较差而被搁置，迟迟未出手。本来价格均在100枚金币以下的，老板，这价格坑人了吧？
，难怪轩生总能挑出点刺儿。合着这几把武器压箱底，都是因为卖不出去吗？你家压箱底是这么个压箱底是吧？无论是不能叠毒的匕首，还是靠智力修正的恢复单手剑，亦或是轩生所看中的这柄两不像的剑刃，总之就是突出一个奇葩，受众极少。这三把里，也就剑刃还稍微好点，毕竟同时点力量和敏捷的存在还是不少的。但大部分 NPC 都是主精一侧。两个属性有高有低，比起这个所谓双重修正，还不如单属性修正来的有效，等于是白浪费一个词条，算不得什么好东西，用起来还未必上手。老板，这样做生意怕是不太厚道啊。外乡人，现在金币不值钱了，你也知道。摊了摊手，店老板虽然有些心虚，但还是不愿放下来价格。好不容易这几个武器中有一个能够出手，他自然是想多赚一些，能把价格整多高就整多高。但是我要是一出了这门，你可就找不到下一个顾客了。这把武器，李轩生拿定了，但也不会甘心当冤大头，白白浪费金币在这种奸商身上。我还是那句话，这东西挑买家，我不买。其他外乡人没有那个财力，同时，你大概也找不到其他买家了。往椅子上一躺，轩生双手环抱，十分自信。大不了我换家店面买饼差点的，也不想在这里浪费钱。这几把青色武器不能出手，总是有原因在的。若不是时间紧急，轩生又找不到别的替代品。他可真不愿意用购买这种代价最大的方式来更替武器，好吧，一百金币，这是我的底线。沉默了一番后，老板中就还是点了点头。九十，不同意我就拉倒。精准的踩在了店老板心里预期的底线，在对方心如刀绞的表情下，轩生终究还是拿到了剑刃。这下亏惨了，进货的时候花的金币都不止这个价，但确实是看走眼了，这几把武器都卖不出去，比起砸手里。老板也只能接受这样一个结果了，合作愉快。成功交易过后，宣生直接起身离开了此地。警告：距离 BOSS 阴身女妖开始行动还剩最后十分钟，请诸位玩家注意，弱者请自行离开阴身女妖行动范围。要开始了。虽然 BOSS 的工程即将开始，但李宣生却反而约了一清一起来到了城门楼之上，静静遥望着远处的怪鸟。我们不靠近一些。站在城楼上，宣生旁边的少女缓缓开口。明明是李轩生主动邀约的自己，但却完全没有要去第一线的意思，这让一清着实有些疑惑。不，不过去，最起码现在还不行。在二人交谈之际，远处的森林中，那只怪异的鸟终于睁开了眼睛。它的眼睛一片碧绿，仅有头部和上身到胸口的位置，直接能看到肌肤、手臂化为羽翼，腰部和腿部均被茂盛的红色羽毛所覆盖，锋利的鸟爪闪烁着近乎金属般的光泽，那锐利的尖端，仅仅是看着就能让人感受到一股凛冽的锋芒。这个任务是打伤害吧？面对逐渐苏醒过来的阴身女妖，围绕在森林之外的一众玩家眼中纷纷闪动着期待。这只将领级 BOSS 是游戏系统所发布的任务，击杀这只工程 BOSS 能获得大量的经验和奖励。而伤害排行榜上最高的存在，还有更丰厚的大奖。不论是为了游戏本身的奖励还是名气，都有大量的玩家守在森林之外，愿意试一试 BOSS 的实力。反倒是李轩生似乎对那个存在毫无兴趣，拉着一清来到了队伍最后方。这都几乎属于是泉水观战了。一清，你觉得那只深渊巨魔好打吗？望着那只逐渐腾空的阴身女妖，少年却聊起了两个人都曾单挑过的那个存在。还好，转职后杀起来快。优先转职的一清是在完成了一切转职任务之后才去通的副本，等级压制、属性压制，甚至就连装备都有些许压制。这就导致了，即便是现在，一清的通关记录都是最快的那个，未曾有人能望其项背。深渊巨魔好打。可不意味着这一位也好打呀、啊。阴身女妖的面板几乎是巨魔的三倍，但宣生所指的却并非仅仅是面板上的实力。那只盘旋而起的阴身女妖伸展着躯体，宛若一只刚刚睡醒的橘猫，正舒展着每一寸准备猎杀的肌肉。在发现到阴身女妖滞空的那一刻，就已经有一小部分玩家偷偷离开了现场。别担心，我能拉住。远程准备输出，注意好仇恨。站在队伍最前端的盾战士单手握住那面巨大到能够遮掩他全部身形的盾牌，伸出右手。朝着那个停滞于空中的阴身女妖，比了一个世界通用手势，突兀，嘲讽。飞舞在空中的阴身女妖翅膀一滞，随即爆发出一阵尖锐的鸣叫，双翼一展，这只女妖的爪子锋利如刀，直扑地面上挑衅的男子。吱，令人牙酸的金属刮蹭声响起，为首的坦克那巨大的盾牌成功拦住了这次女妖的突袭。然而，仅仅只是这次对撞，她的血条便滑下了一截。207没事。小意思，啊，见到自己血量下滑并不严重，男人面色一喜，呼唤着身后的同伴加紧输出。他的嘲讽能够在一段时间内控制住 BOSS 的攻击目标
，在这段时间内 ，boss 的攻击会锁定他。这段时间外，再稍微停火就好。这个 boss 他们可以拿下。第七十六章，自古深情留不住，唯有套路得人心。感觉怎么样 ？boss 战已然开始，顶在最前端的队伍已经开始了过招。每一次飞扑而下的阴身女妖身上都会多上几道伤口，流失部分生命值。反倒是地面上那个举着重盾的玩家。每次都能依靠盾牌格挡下绝大多数女妖的伤害，至于剩下的损耗，自然有队伍中的奶妈负责拉起。然而，原本对阴身女妖本身并没有如何重视的伊青，在见到对方这样的战斗表现后，反而皱紧了眉头。他在玩，这个速度太慢了。自身就是高敏捷加点，对于阴身女妖那180的高敏捷本该有的速度，伊青再清楚不过。然而，目前他所表现出来的速度，却完全不配如此高额的敏捷。就连地面上那个主点体质的玩家。都能轻松反应过来，调整盾牌，而这根本是不可能的事情。他的智慧看来比大多数玩家还要高。嘴角无奈的挑了挑，看着逐渐围拢过去的众多玩家，玄生静静摇了摇头。虽然也有部分玩家发现了不对，但在 BOSS 奖励的诱惑下，他们还是逐步靠近了那个危险的存在。易清，以后要小心一点。嗯，第二周的玩家只会比第一周的玩家更强。为什么？虽然没有开口，但少女眼中的情绪就是如此诉说的。一天之内筹集到一枚银币，是第一周玩家来到主城的条件。但是，在这个任务中最重要的是什么？实力、技能、天赋，都不是，是运气。一个小小的新手村之中，玩家实在是太多了。在这人挤人的环境之下，要获取一枚银币，谈何容易？仅仅是一个送信的任务，都能征得玩家们头破血流。能完成目标来到主城的，都是些什么存在？你看幺幺幺幺号新手村的情况。就能得知个大概了。李轩生、一清、赵军，这三人中，李轩生是靠神之眼探知到了这个隐藏职业的信息，最后才靠着职业硬生生换来了两枚银币，来到了主城之中。严格意义上来说，这和实力确实没有关系，只能算是运气好，钻了空子。而赵军本身同样没有凑够一枚银币的能力，全靠战友们的推举和众筹才攒出这样一个机会。虽然赵军本身确实实现了他对战友们的承诺。但实际上，他的能力本来是没有资格离开新手村的。没错，说到底， 1 1 1 1号新手村中最有资格第一批离开的，竟然还是一清这位借钱买票的存在。因为，仅有他，是靠着自己的实力，硬生生越级击杀了精英怪，才拿到的五十铜币。没错，就是以这样一个离谱的战绩，都只能获得五十铜币，够吗？不够。想要第一批离开新手村，仅有实力是不够的的。倒不如说。实力远不如运气重要。第一批次来到主城之内的都是些幸运儿，至于其中强者有多少，那就完全不得而知了。但第二周前来的玩家们可就真的是一个个从惨烈的竞争中走出来的。他们可以没有运气，但没有能力的都早就已经死在了竞争之中。真正的强者还没到场呢。好，血量掉到 70% 了。Nice， 在每一个玩家都能看到的排行榜上，最上方的几个存在都是自己队伍的成员。这让举盾的战士满心欣喜，眼神炙热。只要这样继续下去，他们就能在这次 BOSS 战中获得最多的收益。那些见风使舵、不敢拼搏的玩家们，只会躲在后面，非要见到机会才敢凑上前来。现在慢了一步的他们，只能远远的落在后面了。再次回到空中，阴身女妖舔了舔翅膀上的伤口，望着越聚越多的玩家们，眼中逐渐流出杀机。蹭，身如利剑，这次的阴身女妖全速俯冲，连半点声响都没带起。整个犹如一个黑夜中的死神，在向地面上的生灵们收割着生命。嗯，小心 ！BOSS 猛然加速，为首的盾战士连忙举盾，却发现这只女妖身形快若鬼魅，一个闪身之间，利爪直接抹过她的脖颈。暴击，负九百一十二。什么？脖子上传来的剧痛令盾战士脑中一震，但是他的震惊尚未结束，头顶便传来一股巨力。利爪扑袭过后，阴身女妖双翼一展。狠狠拍在了这迟缓的盾战士头颅， 298血玉，奶妈！这只阴身女妖的速度提升了岂止三倍。队伍中的法师一见到此幕，怒声暴吼。然而，女妖半点要腾飞起身的意思都没有，她双爪宛若尖钉，深深刺入男人的左右肩膀，然后用力一拧， 335 430死亡！一蓬血雾从男人身躯中喷涌而出，男人的肩膀和胸口呈一个诡异的角度弯曲。竟是被阴身女妖以距离硬生生折断了，一时间，甚至连些许脏气都从伤口中流出，触目惊心。哈哈哈哈，尖锐而刺耳的狞笑声从阴身女妖的口中发出，她再次盘旋而起，身上的羽翼逐渐呈现灰色。
，双翼一挥，当羽宛若一柄柄飞射而出的匕首，直冲地面上的众多玩家而去。天上下刀雨了？不，啊！身板脆弱的众多攻守法师，连这一击都无法承受，在这刀刃之舞下，化为残破而冰冷的尸体。转瞬之间，场上形势大变，玩家的数量以一个可怕的速度开始消减。他们最终。皱着眉头的伊青还是什么都没有说，只是摇了摇头。没什么好可惜的，既然奢求高额的回报，自然便要做好付出代价的准备。从局势大好到人间炼狱，宣生始终冷眼旁观，没有半点要上前的意思。不过现在倒是时候了，见空中的女妖已经将玩家们杀的差不多，现在上前便不再会有碍事的家伙了。挥了挥手臂，少年开始舒活筋骨，准备上场。如果我们一开始就上前，彻底压制住那只阴身女妖。玩家们还只会怪我们恃强凌弱，随便抢怪。但等到他们死的差不多的时候，我们再动手抢怪，那就成救世主了。深情总是留不住，唯有套路得人心。或许这也是人的本性。我还以为宣生会早点上去帮忙救点人的。面对少年的发言，伊青眨了眨眼睛：“我是那样的人吗？我可是只帮有价值、值得帮忙的家伙的。”眼中金光微闪，李宣生挑起了嘴角。我对自己的眼光向来有自信。所以，我只是值得帮忙的家伙。啊！见伊青的脸色突然冷了几度，宣生不禁哑然：“坏了，伤心了？没有，满脸都是我很介意的少女。”僵硬的撇开脸，令宣生一时莞尔。看来不用提示也知道，他正在生闷气。嗨嗨，伊青能一样吗？您可是大腿，对我太重要了，可以没有别人，不能没有你的。彩虹屁还没来两句，少女的脸颊便肉眼可见的抹上了一层粉红。看着眼神中怎么都掩不住喜色的少女。李宣生挠了挠头，还真是意外的好哄，他都还没舔着脸说我贼菜、带带我之类的呢。现在伊青很开心，但最好不要戳破他，不然这女孩可是会恼羞成怒的。那出发吧！带上啜泣、身形虚幻的少年声音恢复了冰冷，自有属性点追加，当前剩余为100力量加50敏捷加50。好，神情一正，伊青握住了他的匕首，呼，漆黑的斗篷随风扬起。少年模糊的身形宛若一道黑色的流星，嗯，敏捷高达170余点，但伊青却讶然发现，他竟然有点追不上。灰月草的碎种针已经在早上使用，目前李宣生的面板是金铲铲 LV 石魔神 ，HP three thousand seven hundred and seventy three thousand seven hundred and seventy MP two thousand nine hundred two thousand nine hundred， 力量150加62敏捷150加15。智力九十，体质九十，精神九十，攻击力二百三十，防御一百三十，天赋金铲铲冠冕，神格残缺，装备巨魔披风，稀有巨魔护腕，稀有啜泣面具，成长剑刃，传世孤星城的荣耀，传世技能破胆，恐惧半径一米内所有敌人一秒，冷却三分钟，无消耗，在我的王国里。释放半径为9米的寒冰领域，领域内攻速和移速提升 90% 持续90秒，冷却一小时。处决，被动能力对失衡的敌人造成力量修正的伤害时，附加自身力量 x 1的伤害。贝尔芬格的认可，暂定状态下每秒恢复最大血蓝的 10% 在斗篷顺风的磁条加速之下，手握武器的李宣生身形之快，甚至隐隐压过了伊青一头。嗯。空中盘旋的阴身女妖被地面上黑色的流光吸引了注意，然而就在她的注视下，那个黑影重重一踏，身形拔地而起，竟转瞬便冲到了她的面前。一柄闪烁着寒芒的利刃刺来，令女妖微微缩起了瞳孔。是金铲铲大佬，金铲铲大佬终于出手了。金铲铲 N B， 虽然从来都看不清身形，但那面具下整体模糊的人影本身就是最明显的标志。Nice， 我也上。目睹着偶像冲到了第一线。一位身形高挑、身着修女服饰的美丽女士也缓缓来到了战场第一线。嗯，小奶狗那女人也去了，也对金铲铲大佬的话应该能牵制住 BOSS 吧？本来都不打算出手的，任我捏了捏下巴，嘿嘿一笑。如果是金铲铲大佬牵制，那我就不用担心输出太高，导致 BOSS 仇恨转移了。好机会啊，我也能刷点伤害了。第七十七章，你才是 BOSS 吧？回神之际，天空中的女妖刚要争持逃离。却猛然发现自己的爪子已经被对方死死握住，情急之下，阴身女妖下意识地提起另一只爪子，一脚回敬。此刻，宣生左手一拽，将女妖身形拉下的同时，左手握住了她的肩膀
洁白的剑刃也朝着阴身女妖的胸口心脏直刺而去。弱点， 346这个数字刚从宣生脑中闪过，便瞬间开始升腾。处决， 558啜泣， 725全能， 870四倍鱼转之前的伤害于阴身女妖头顶冒出一抹血花，在她胸口绽放，同时。锋利如钩的利爪也在少年身上刮出一道血痕。317这不到血量上限十分之一的伤害，令宣生悍然一笑，丝毫不顾，转手便再次提剑刺向女妖咽喉。865卧槽！刚刚拿出法杖，任我甚至还没能来得及凝聚法力，便已然看到了 BOSS 身上爆出的高额伤害数字。不是吧？他就是蓄满了力，两秒才能一发的蓄力，闪电打出来，也才这么些伤害啊！不是，这个游戏里面。怎么近战战士比法师伤害还高的吗？那法师那淬的一批的身板，慢的要命的施法时间，还有法力的损耗，全都白瞎喂狗去了。不对，金铲铲肯定已经赚了隐藏职业。可恶，他的隐藏职业最终被小奶狗给先到先得，现在只能换一个职业发展，现在都还没有完全转职呢。难怪伤害差了这么多。算了，这样也行，起码混伤害不用担心仇恨。阵阵雷光在任我的法杖上凝聚，随时准备出手。不过。为了不伤到金铲铲大佬，还是得看准了再丢。看着彪悍至极和 BOSS 缠斗在一起的金铲铲，让我开始精准的计算角度。怎么只掉了这么点血啊？本来还贴上钱准备给自己偶像当贴身小护士的小奶狗，一见到虚影身上那小掉一层的血条，顿时傻眼了。好硬！等下金铲铲大佬速度这么快，难道不是主点敏捷负力量的那种暴走流战士吗？为什么身板这么硬啊？都赶上竹坦，这血量比竹坦还厚。你才是 BOSS 吧？ 333接连受创的阴身女妖恼怒至极，攻击的速度丝毫不亚于李宣生。转眼间，便又给他腿上添了一道血口。身处空中，无处借力的少年也没有办法，只能硬抗攻击，同时不饶人的继续持剑回击。好，这下可以治疗了。剑金铲铲的血量可算是掉到了五分之四的水准，圣洁的光辉在小奶狗手中的法杖聚集。加三七七，金铲铲和小奶狗同时一愣：“妈了，我还没出手啊！”小奶狗看向手中的法杖，其上带有愈合力量的圣洁光柱显然还没飞出。而宣生之所以一愣，则是因为他发现，在这个状态下，贝尔芬格的认可都能触发的吗？他虽然确实没有移动，但因为拽着阴身女妖的肩膀，整个人被带着在空中飞来飞去。哦，对了，贝尔芬格是带动的魔君，只要我不主动迈开腿，都算站立不动是吧？懒死你得了！本想着掉血到一半就主动放手回地面恢复的，现在看来在空中也没两样了。稍微注意一下，靠子弹时间尽力躲闪吧。剑金铲铲在和 BOSS 的缠斗中，不仅不需要奶妈，甚至自己一点点地把血量补满。小奶狗彻底迷失了方向。原来对于大佬来说，医疗都是不必要的吗？可恶，去死吧！圣光，美丽的女子歇斯底里的一蹬脚，彻底改变了自己的战斗方式。既然不能作为奶妈，那就专注于输出好了。作为隐藏职业，他小奶狗可不只是个辅助而已。一柄圣洁的白色长枪与法杖处凝结，朝着 BOSS 爆射而去。665终于，任我也找到了机会，手中蓄力许久的闪电终于得以宣泄，奔涌的雷光凝于一点，冲向阴身女妖的后背。889对啊，现在可以试着输出了。围观的众玩家终于意识到了这点，纷纷拿出了各自的远程手段，挑着时间出手。嗯，发现了众多玩家都开始试图远程，李宣生心下一惊，坏。单打 BOSS 的话，他是毫无压力。但是，万一这些靠不住的家伙们心存歹念，朝着他动手，那就有点糟糕了。得吧，战场转移到不那么显眼的地面才行。此高度以宁的体质，并不会有坠落伤害，可以放心松手。神之眼给出的消息，让宣生心下一松，放开了手中的阴身女妖，平稳落地，终于放开了 BOSS 的金铲铲，却并不能被阴身女妖所放过。极度憋屈的女妖，眼神凶狠。轻松避开那空中四处乱射的远程攻击和道具，直愣愣地朝着地面上的男人发起猛冲。呵，找死！见着阴身女妖主动放弃空中优势，宣生双脚一迈，眼神凝实。那俯冲而下的女妖，此刻的速度是如此迟缓，对方的所有动作都被李宣生所了然于胸。子弹时间下，阴身女妖的猛冲是如此的可笑和滑稽。不知何时，脚腕再次被眼前的男人所握住，女妖的眼中终于流露出了几丝惊恐。滚！远超对方的力量催动下，击杀其余玩家，如踩死蝼蚁一般简单的女妖，在宣生的手中就像一块抹布，被肆意按在地面上摔打。啊！发出惊恐的惨叫。
终于意识到自己无法和这个诡异的家伙对抗，阴身女妖拍打着翅膀，试图从地面逃离。但是李轩生不会再给他任何机会了，在我的王国里，咔咔咔，细碎的冰晶缓缓凝实，在少年方圆九米之内形成了一片寒霜领域。而在这里，作为领域的王，李轩生的移速和攻速都会大幅提升。本就不卖阴身女妖几分的他，此刻更是彻底化身为无法挣脱的夺命死神。只是眨眼之间，扑腾着翅膀的女妖便被按倒在地。八百七十六，八百九十九，八百六十六，暴击，负一千三百三十。等下，大佬小心！之前为了控制住 BOSS， 任我下意识的甩出了一发麻痹雷电，但在金铲铲快到极致的移动之下，他的法术快，察觉到背后袭来的波动，少年一声闷哼，将手里的阴身女妖甩出，宛若垃圾一般，这只将领级 BOSS 被宣声直接丢向空中飞来的麻痹闪电，吃下这记伤害，阴身女妖连喘息的机会都没有。便被宣声跟上身形，一脚踹回了领域之中，随后继续扑身而上，开始给对方的血条放血。看着面前发生的凶残一幕，所有人都沉默了。这只本意需要所有玩家配合才能勉强通过的将领级 BOSS， 曾经将他们杀破胆的可怕存在，如今却如小鸡一般被那个身形虚幻的玩家肆意蹂躏。那些曾经还怀疑金铲铲实力和攻略真实性的玩家们，终于在这一刻明白了：那个叫做金铲铲的玩家，那个用调笑的语调。呼吁大伙购买攻略的玩家，究竟有何等恐怖？第七十八章，大哥，算了算了，阴身女妖同深渊巨魔可不同。虽然二者皆是战将级 BOSS， 但因为转职的缘故， 1 5级以上的怪物都会有跳跃性的增强。同时，高敏捷且可以飞翔的阴身女妖，对于寻常玩家而言，是远超深渊巨魔的棘手存在。寻常远程能力是没有避中一说的。翱翔于宽阔天空中的主敏捷 BOSS， 对于众多远程玩家而言。是难以处理的噩梦，而对于近战职业来说，这样的女妖只有在她愿意的时刻才能触碰和攻击。高敏捷的 BOSS 高移速、高攻速，同时带有暴击的可能。以上种种将带来高强度的正面压力，一旦产生暴击，以 BOSS 的面板造成的伤害将是玩家们所难以承受的。综合这些，正是宣声认为这只阴身女妖难以处理的原因。但是，作为一只将领级 BOSS， 阴身女妖当然又并不完美。相对之下，较低的力量和体质都使得这只主敏捷的女妖韧性不足，没有那只深渊巨魔一样在同等级中处于优势的控制抗性。在这只女妖怒火攻心，主动放弃空中优势，不是依赖刚宇这一技能远程消耗，而是主动下扑。无论是力量还是速度，都远逊于诸多状态加深的宣声。这种情况下，他的死亡就已经注定了。领域之中，宣声的攻速和移速被大幅提升，仅仅是数十秒之间，就已然造成了过万的伤害。血量跌落至最后的一万以下，这只女妖哀鸣一声，一阵直击灵魂的瑞鸣突然爆发。阴身女妖之嚎对周身十米的所有存在造成一千点固定伤害，同时眩晕一秒。一千，脑中一阵剧痛，鲜血从宣声七窍溢出，陷入了刹那间的无法动弹。而就在这一刻，女妖的利爪悍然暴起，直冲宣声眼睛勾去。此下攻击将造成暴击，糟糕，运气太差了。看着这下攻击来到面前。进入子弹时间的宣声极为清楚，这次伤害会有多恐怖。本来心知对方技能的他，早就计算好了，一千的嚎叫伤害，加上一秒眩晕内会被造成的三到四次伤害，他凭借怠惰的一次恢复是足以硬抗过去的。但是如果对方暴击的话，眼睁睁看着这利爪逼近，陷入眩晕中的宣声毫无反抗之力。就在此刻，黑色的光辉闪过，一抹倩影在子弹时间之下，速度依旧快得惊人。一清，影之势。天赋强化后附带技能，使用后下次攻击必定触发即死效果，同时必定触发暴击。冷却7 2 H， 影之主，触发即死效果发动，阴身女妖免疫即死。此次伤害提升 1,000% 暴击 13,056 近乎阴身女妖一半生命的巨额伤害在一击之中爆发，生命的微光在他眼中彻底消逝，那曾经有力的双爪也彻底瘫软，停在了面具之前。还好吗？面容照常清冷的少女停在宣生身前，眼中流露出关切。帅呆了，小心盯住那些家伙！刚要称赞一番一清出手的时机，宣生便发现了冲向他们的那些老鼠。无力击败 BOSS， 便只想着捡漏，抢夺战利品。几根剑矢破空而来，试图逼退尸体旁的二人。哼！见剑矢直冲宣生后背，一清寒怒冷哼一声，身影迅速消散。大手一挥，将阴身女妖所爆出的三件闪光的东西纳入怀中。宣声昂首，便是一声怒吼：“破胆！恐惧半径一米内所有敌人！”本来都已经围堵到了面前的几个战士，被硬生生喝退
，宣声随手一击，将这些主伤害面的战士们全部削至残血。滚！苍白的面具后，那对金色的眼眸仿佛具有无上的威压，令在场的众多战士肝胆剧烈，狼狈离场。还算识相。就在宣声心中微微点头之际，他略一回头，看向一清的方向。807 802阴影中的少女毫不留手，曼妙的魅影在众多脆皮之中穿梭，每次出手都带走一条生命。这些脆弱的后排，生命值都在700左右徘徊，连一清正常的一击都承受不住。见少女头顶的姓名逐渐染红，宣声脑中警铃大作：“算了算了，大哥，我说算了。”连忙抱住面色冰冷的少女，宣声直接朝着孤星城内狂奔。他们对你出手了。虽然被宣声搂住的一清面色微红，没有丝毫抗拒。和刚才面色冰冷的罗刹模样相差极大，但他还是轻声抗议道：“杀了他们也没什么好处，让他们羡慕嫉妒恨去吧。人多之下，即便是击杀了玩家，也难以捡到他们爆出的装备。反而击杀玩家过多，导致恶名值过高的话，还会被 NPC 所通缉，无法进入城内。对于他们这种隐藏职业者而言，除非是真正值得击杀的玩家，否则一经出手，单单是消去恶名值所要等待的时间，就远比那一丁点收益更为重要。”而且以一清这可怕的收割能力，早就把那些出手的家伙给吓破了胆。只怕经过这一次，都不会有人敢再随意朝着他们两个出手了。抱着怀中娇柔的少女，挤步绕进城内的血蔷薇之中，宣声长出一口气，放下了面色微微不舍的一清。多谢你的帮忙，战斗全程一清都没有出手，大概是不想抢伤害的原因。只有在最后自己被控住的时候，他才及时救场，带走了 BOSS 最后的近万生命值。若不是他的帮忙，只怕自己的无敌就要交代出来了。没错，虽然一切有些出乎宣生的预料，看似有惊无险，但是有着神之躯自带无敌的他，其实稳得一批。嗯，出手帮忙这件事，一清倒是觉得再自然不过。好，那现在是时候分战利品了。趁着系统还在结算伤害之际，宣生美滋滋的将阴身女妖所爆出的三件物品摆在了桌面之上，一个鉴定术下去，装备的信息纤毫毕现。第一件是一件雨衣。阴之雨衣 ，LV 1 5绿色皮甲，防御加40敏捷加15附带磁条，飞灵，发射一道羽毛，造成自身敏捷 X 2的伤害，可暴击。冷却一分钟，这个给你。作为主家敏捷的皮甲，自然是归于身为刺客的一清。之前那件蛇蜕，一清觉得太过暴露，还是退还给了宣生。但这件应该要好不少，单看这羽毛的量，就知道这件皮甲应该是偏保守款的。好，和宣生交易。一清早已经过了客气的阶段，直接收下了这件稀有品质的装备。然后还有第79章赤色之翼。桌面上第二件物品是一根赤红色的羽毛，但这羽毛和阴身女妖身上的暗红色羽毛不同，这根羽毛炽烈如火，呈现一种亮丽的鲜红色。一个鉴定术下去，羽毛的内容彻底显现。破败的灵羽，某只强大魔禽的灵羽，历经时间的洗礼，如今已经失去大半力量，可作为装备佩戴。LV 限制五，青色传世品质。头饰效果，抵挡一次致命伤害，随后彻底破碎，平平无奇的效果，没有任何磁条，但仅仅是靠着免死这一特性，便将这灵羽拉至了青色传世品质。别说，还挺好看的。通过神之眼得知此物无法修复之后，宣生便对他失去了兴趣。这羽毛说不定是什么强大魔兽身上掉下来的，但就算是把它神化，大抵也就是个永久复活、不限次数这样的东西，只能对于个人使用。对眷族的发展起不到多少裨益，而自己单单是神之躯的无敌，就从来都没触发过有这一层无敌加强之传送。其他保命道具倒是没那么重要了。将这枚亮丽的灵羽捏起，别在一清耳旁，看着呆愣的冷艳少女在闪烁的灵羽下越发憨气十足，宣声不禁扑哧一笑。一清精致的五官和绝美的面容，在赤色灵羽的照耀下愈发亮丽。但是少女那冷漠的表情和这活力十足的灵羽全然不搭。只是即便如此。对方眼中流露出的信任和亲近，还是令宣生心中不由涌起几丝想将对方拥入怀中的欲望，不是很合适呢。不过也很好看，这个给我，这可是保命用的道具，一旦挂到拍卖行上，只怕是要直接抢破头。然而，就是这样一个令人疯狂的装备，宣生直接就啊，你带着吧，我担心你受伤。一清虽然向来自给自足，不太需要他帮忙，但是不同于诸多保命能力加深的自己，一清虽然伤害惊人。但防护方面确实稍微差了些。嗯，虽然少女脸色没有异样，但是眼眸中的柔情显然平添了不少。最后一个是阴身女妖之毫，技能书。嗯，等下，这可是直接造成一千点真实伤害的。
，效果对半径十米内所有敌人造成一百点真实伤害。冷却三分钟。虽然知道向来都有黑化强一倍、洗白弱三分的说法，但你这缩水的也太严重了吧！高额伤害没有就算了，连控制的那一秒眩晕都没了。无奈之余，宣生拍了拍额头，算了算了。阴身女妖作为将领级 BOSS， 不仅爆出了一件绿色皮甲，还出了一件青色饰品，单论这两样，便已然算得上是大爆。至于这个技能卷轴。就算是附赠品吧，一清要吗？少女默默摇头，对这东西显然没有兴趣。有这技能释放的时间，她双手动一动造成的伤害都远超这个数字。那我就……刚想将这东西挂上拍卖行，一则信息突然在卷轴上跳出：本技能和破胆契合度较高，可以融合成新的技能，是否确定？还有这种说法？融合技能，简直闻所未闻。宣声略一思索，按下了确定。阴身女妖之豪，学习。与破胆技能相似度较高，将进行融合归一，融合成功，获得新技能碎胆。碎胆对半径十米内所有敌人造成眩晕、恐惧各一秒，冷却三分钟，大大扩大了效果半径，稍微延长了施法冷却。这技能对于防止被众多玩家集火，以逸敌多的时候应该会很有用。不错，挺值的。BOSS 阴身女妖伤害数据结算完毕，现在开始公示并发放奖励。第一名。金产产 12,421 点伤害，第二名青衣 9,848 点伤害，第三名任我，第四名已死亡，第五名奖励是什么？拿到了系统寄送的邮件，宣生却不急于打开，而是看向一清，一件绿色装备，一些金币没了，这样吗？宣生得到的是十金币加一枚戒指，赤翼无等级要求，青色无增益，词条赤色之意。启动后滞空，可自由飞行，每秒消耗一百加五百分号的法力值，持续至主动关闭或法力耗尽。冷却一秒，见到这枚戒指，宣生不禁微微沉默。他的法力值是 2,900 点，启动赤翼，每秒将耗费245点蓝量。但是如果他不主动移动或是改变位置，贝尔芬格的认可触发，每秒恢复的法力值将达到290也就是说，他可以一直飞。法力值不够时，仅需要滞空不动，便可以缓慢恢复法力值，甚至不再需要落地。这价值可太高了，难怪作为伤害排行第一，都只有这样一个青色戒指，原来是具备有独特的能力存在吗？有了这样一个东西，以后要是出些什么乱七八糟的副本，这找劲道的能力便更强了。清算完战利品后，忙于任务的一清便迅速离开，前往野外。唯有宣生，不需要着急于任务的他，开始打起了眷属的主意。没别的意思，只是在游戏之中。娱乐活动着实太少，哎，外面的世界真是太无聊了，不如多去眷属的世界看看，那里个个都是人才，说话又好听。练级是不可能练级的，这辈子不可能练级的，只有咸鱼躺，依靠眷属的供给，才能维持得了生活的这样子。去眷属的世界，超爽的好吗？和回了家一样，我超喜欢那里的。带有无影伟力的神识回归到眷族所在的世界，宣生这还是第一次在飞教授更替之际主动前往这方世界，当前。眷族们的人口已经逐步逼近两千之数，一切顺利发展，宣生也没什么好注意的。于是他拉高神识，开始切实打量眷族们附近的环境。在眷族南方是广阔而深邃的魔兽森林。自打族内信这位十几岁的青年轻松击败前任，担任族长以来，这片森林便已经被下令封禁，猎户们转变工作，不再进入森林之中。信之所以会有这一举动，正是因为孩童时期受到了玄神的警醒。森林深处有着大量高阶魔兽。万万不可深入，而如今宣生主动一探，这才发现，在这茂盛的密林高山之后，在另一侧山脚之下，竟然居住着精灵们的存在。如果不算这座难以逾越的森林山峰，他的眷族竟然还有着一个精灵邻居。这可真是第八十章《眷族与海》。不过很可惜，这座海拔超过六千米、森林密布、魔兽丛生的山脉，只怕是眷族们短时间内难以逾越的天堑。而且，这座山脉是有主人的。某只冰霜巨龙就居住在这山脉之顶，那冰雪洞窟之内。如今他正陷入沉睡，何时苏醒，那还得看他的心情。嗯，进攻森林和和睦的精灵族交好一事，还是得安排在眷族们强大之后。当前就这样搁置吧。偏过视野，宣生看向眷族们聚集地的东方，那里是一片一望无际的海洋，碧波荡漾，一片岁月静好的温柔海景。在深海之内，同样有着魔兽存在，但。他们对人类没有多少兴趣，虽为魔兽，但有着清楚神智的他们更喜欢猎食海底的生物。这样一来，
，即便是有船只从海面上过，也不会激起他们的凶性。所以，捕鱼和海制品，亲爱的眷族们大致是不会缺少的。聚集地的北部和西部，则都是平原，较近，有进攻性较强的游牧和平原中称霸的魔兽狼群。较远，在那大陆中央、平原中心，有着数个帝国岿然而立，互相争霸，倒是不会注意到旮旯脚里的眷族们。这样一看，虽然地处偏僻。但各种生存物资尽皆无余，眷族们的发展前景还是颇具保障，无需喧声费心的。就在神识心满意足之际，几声虔诚的祷告突然从神殿附近传来：“有什么事吗？”抱着这样一个疑惑，宣生的神识快速下潜，回到了自己的媒介神识附近。信，你又来了。身着教首特制的长袍，第四任荣，这位雍容端庄的女子，面带笑容的看着这位族内风头正盛的族长。只有她知道，这个在族内颇受敬重的男人。几乎每个星期都会来到神石面前赔罪，因为曾经在玄神面前说过那番无理的话。提及过去，如今已是翩翩少年的信，满脸都写着尴尬。当初对玄神所赐下的灰月草，他毫无敬意，自以为这等光鲜亮丽之物，还不如多几位替那样的良师，对族内裨益更大。但随着灰月草长成，它的功效才逐渐显现。在眷族所有的新生代中，包括曾经那个自己，都是在灰月草的甜香之下，获得了族中老人们所从未拥有过的敏捷和灵活。正是靠着玄神大人所赐下的金色果实和灰月草，他们才能拥有如今这般超出常人的身体素质。可惜曾经那个懵懂无知的自己，竟然还在玄神面前夸夸其谈，自以为有理有据。恐怕在玄神心中，自己不过就是个最幼稚的孩童，不屑与之争辩，才逗弄似的赞同自己的观点吧。一想到曾经的黑历史，这个如今已经初具威仪的少年便不禁面红耳赤，在神识之前祈求玄神大人的原谅。他曾经年少气盛，只顾自己出风头。却全然不知玄神大人所思虑的，全都是眷族的未来。他的思虑越是成熟，眼光越是长远，便越能发现玄神大人之伟岸和无私。他所走过的每一步，看到的每一件事，都在玄神的预料之中。玄神大人真是比每一个族人自己都要更加重视族群的未来。如此神灵，真是令人五体投地，从心底里散发出敬佩和仰慕。信仰家九九九，好了，时间宝贵，勿要在此逗留，与其致歉。不如尽量为族人们做出更多的奉献。见信满脑子彩虹屁，宣生听着都不好意思了。哪有这么夸人的？这谁听了不飘飘然啊？玄神大人，日常的祷告和赎罪竟然获得玄神的回应，这让信双目圆瞪，不敢置信。恭迎玄神。听到那几乎刻印进灵魂之中的熟悉神谕，第四人面色一变，恭敬的跪倒在地。无妨，随便逛逛而已，无需这等阵仗。信无自然不会怪罪孩童言语，所谓童言无忌。只要长辈适时教导，孩童能更改错误，便无需过度自责。汝身上还有重任，不可浪费过多时间于日常祈祷与赎罪，还是尽早离去吧。是，宛若一个受任的将军，信低头叩首，眼中满是狂热和斗志，不想再花时间和这些小家伙们交流。宣生将神识控制离去，直冲眷族所在的最东面，上层、总体发展方向等等等等，他早就安排妥当。如今前来，只是为了看一看眷族们平民所生存的环境。似乎已经有眷族来到海岸边居住了，那边过去看看吧。这就是族内过来替换的新人吗？都挺有精神的嘛。在最东部的海岸，几位胡子拉碴的青壮年看着从马车上走下的众多小年轻，嘴角都咧着放肆的笑容。终于可以回家了，我一定要先去玄神大人的神殿祭拜一番。我觉得还是先回去清理一下身体，再去为好。一身海腥味的话，玄神大人说不定会讨厌呢。作为部落中守护海岸线的他们，常年是无法回到部落中心去的。以第三任教首替的安排，每一个愿意前往海岸的族人都可以去海岸附近完成相关工作，镇守五年。五年一轮换之后，便能回到族内享受极好的待遇。而之所以会有族人们被派遣至这种地方，只是为了一个东西。爷，将行李放好，各自找到引导人，之后便随我来吧。一位发须皆白的老人佝偻着身躯，教导着众多事情。对于这里的眷族生活方式颇感兴趣，宣生控制着神识，跟在某位新人后面。准备看看在这边，堪称眷族内最为偏远之地的眷属们是如何生活的。放好行李就跟我来，小子。这边的生活虽然枯燥，但还是有不少乐趣可以找的。宣生所跟着的小青年名为李，这位年轻人身材瘦小，面容英俊柔和，不像是一个海明的料子，反倒像是一位白净书生，就差翩翩羽扇和一身长袍了。而作为他的领路人，那个名为虎的高壮青年男子，则是满身彪悍气息，翩翩面容却一副爽朗亲切的模样。令人不由得对这个大块头心生信赖。你以前来过海边吗？没有，那就好，不然要在这边待五年，多少还是会玩腻的。主动上前帮李将各种东西提起
，放置于他所要居住的房间之中。虎自来熟的开口：“我的名字是因为母亲怀孕的时候见到了那只经常来我们村落的老虎，据说他也信奉玄神大人。我这么多年没有回去，他现在还来吗？”老虎，没听说过，没有了吧？李一夕也记得，他童年时期似乎也见过某只虎，但后来似乎就再也没见过了。可能是死了。据说老虎的年纪没有人能活得久，谁知道呢？你知道我们来这边是为了什么吧？为了盐，就是放在菜肴里的东西。没错，提及所负责的工作，虎神采飞扬，颇为自豪。我们族内对于盐的需求越来越大了，族内的新孩子们越来越多，大部分族人们还忙着采矿、伐木、制铁，都是些力气活。越是干活重的人，吃盐就越厉害。虎摇了摇头，也不知道是在为了什么而叹息。听守老先生说。以前都是在森林里搜集矿物盐的，但是后来需求量越来越高，只靠那些盐不够了。替女士才向玄神大人请教了炼盐的办法，让我们来海边。要知道，不吃盐的话，人可是会死的。这样，回想起在家中所使用的那些精细的白色盐粒，李似乎逐渐明白了他来到此处的意义。别沉着脸，这才来第一天，有意思的事情多了去了。要一起来潜水比赛吗？还是和海豚比一比游泳？拍拍李的肩膀，虎的笑容颇具深意。对于未接触过海洋的孩子们来说，这可能还有点困难。调戏新人，看他们在海里呛水，可是五年才能有一次的乐趣啊！他们当初可也是这么过来的。走走走，别愣着，我们去徒手钓鲨鱼，比一比谁的猎物块头大。第八十一章，人类。根据远古盟约，你要把它还给我们。钓鲨鱼？什么是鲨鱼啊？被虎拽着走，李满脸讶然，完全不解其意。一种凶猛的鱼类，有点像水里的老虎。当虎拉着李离开房间时，其他几位来此驻守的族人也纷纷被他们的领路人拉着从房间中走出。几位前辈相视一笑，默契的开始了给这些新人们的第一节课。来吧，过来拿着这个，在一根简单的鱼线上挂上小钩子，再加上一小块不知名的鱼肉，胡来到码头那延伸出去的木板之上，抛下了鱼饵，将鱼线另一头交到李的手中。当这个刚刚来到此地的少年回过神来的时候，赫然发现自己的同伴们也都被递交了这样一个简单的渔具。哦。来了，之前宰鱼的血腥气多少给到了鲨鱼们些许指引。当众多饵料落入海中之时，不少饥渴的黑蓝色鲨鱼们纷纷扑来，完全没有半点戒备。上钩了，上钩了！见李慌张失措的扯着鱼线，一时甚至不明白该如何用力，反而被海中的家伙拽着走。虎哈哈大笑，从对方手中接过了鱼线。他们的力气不算大，你其实可以直接强行拽上来，但是可惜这细小的鱼线可承受不了这种力量，所以钓鱼的时候，你得顺着他们的意思。先耗尽他们的体力，传授着丰富的钓鱼经验。可惜鱼线另一头的鱼儿并未给他面子，绷得笔直的鱼线被钓钩上的鲨鱼猛地一扯，瞬间崩断。哈哈，虎，你手法还是这么糙。其他几个新来的家伙都纷纷被他们的引路人教导着钓鱼的相关知识，而在这时间，还能有不少人抽空调侃一番虎。在新人面前如此丢脸，虎的脸上多少有些挂不住。扑通，毫不迟疑的纵身一跃，此刻。这位陆地上的壮汉，身形矫健的吓人。他宛若一条人鱼，在海中化为一条细长的黑影，以诡异的速度朝着逃离的鲨鱼疾驰而去。等下，在众多鲨鱼环绕的情况下，这样跳入海中不会很危险吗？本能般对深邃的海洋有着畏惧，李的眼神颇为担忧。然而，其余的老渔民却对此感到稀松平常，半点没有要阻止的意思。又耍赖了，虎，哈哈，别担心，那家伙向来喜欢用手抓，没事的。就在谈笑之间，一个黑影已然被抛离水面，重重的落在了码头上。吃了我的饵还想跑？没戏！按住不断挣扎的大鱼，将鱼钩从对方嘴里取出。虎举起它，向李介绍道：“这就是鲨鱼，具体什么鲨，还得问首老先生。反正他们都长得差不多，长条形，然后满嘴锋利的牙齿，独特的腮。”将怀中的大鱼介绍给李。见这位年轻人脸上多少带着畏惧，虎咧嘴一笑：“别担心，这家伙不咬人，他们更喜欢吃鱼。”怀中的鲨鱼猛一激灵，扭身张嘴便咬向虎的头颅。可他们害怕的时候除外，双手合住这只水下怪物的大嘴，虎的脸上露出了尴尬而不失礼貌的微笑。鲨鱼肉不好吃，我们都是补着玩，所以侧过大小什么的就直接丢了。大体比了一番怀中大鱼的尺寸，虎双手一甩，便将这只大家伙送回了海洋之中。见那只大块头如惊弓之鸟一般快速逃离，李对海洋的恐惧多少也消散了些许。好了。因为我的失误，我们这组似乎已经垫底了。你去带一只木筏去海里垂钓吧，这是我们选出的另外一个项目，好好干。只要能克服对海洋的恐惧，你就能像我一样成为一个不错的渔民了。孤身坐木筏出海
，并垂钓捕鱼，是每一个新人都要接受的考验。独自在木筏上，面对广阔无垠的大海，能够接受这样的一次小试炼，那曾经本能中对深海的恐惧，多少也能克服住了。当然，若是真的受不了，他们当然还是会帮新人回到岸上的。只是这样一来，就不能作为渔民驻守在这边了。这么多年来，听首老先生说，似乎一个这样的家伙都没有。一个人去海上，没错，别担心，不会很远的。江里带上小木筏，指了指远处的海面，虎将所有需要的物资装上了木筏。钓不钓到鱼其实不重要，只要能坚持一个小时就好。时间过了之后，我们会来找你的。如果木筏翻了，这个距离只要你冷静，游回来还是挺轻松的。两海里而已，简简单单，连四千米都不到。虎甚至不用脱衣服。好。来到此地的新人都是会游泳的，只是未曾来过海洋而已，不是有点离谱了吧？两海里三千七百多米，这可是游泳哎，不是什么马拉松。他的眷属们连水性都这么好了吗？跟在李身后的宣声脑中满是问号，静静飘在少年身后，在寂静广阔的海面上独处，李道也算冷静自然。他照着之前前辈的指点，将鱼饵一一放下，便开始静静等待着大鱼上钩。然而，时间尚未过去几分钟。在远远的海面下，出现了几个巨大的黑影，一只企鹅拼了命的逃窜，试图挣脱身后的十余怪物，但是他的身体逐渐疲惫，眼看就要被背后的怪物们所靠近。就在这时，一块木筏出现在了他眼前，不假思索，企鹅一个猛跃，便爬上了木筏。嗯，这是什么？李看着这只自己从未见过的动物，一时不知该如何反应。而就在此刻，那些巨大的黑影已然包围了这海面上小小的木筏，是人类。糟糕！木头上有人类的话，就不能顶翻木头，让猎物下来了。那让人类主动把猎物赶下来。好啊，好啊！人类，遵循古老的盟约，你应该放开我们的猎物，把它还给我们。黑白色的大脑袋从水里探出，嘴巴开合，望着木筏上的李虎鲸。守在眷族身旁的宣生眼睛一瞪，一时间有些不敢置信。为什么虎鲸能说话？虎鲸本来就能说话来着。作为高度社会化的存在。他们能用自己的叫声进行初级的交流，只是其他物种听不懂。另外，这几只似乎本身还是魔兽，灵智开化之下，会说话就更不足为奇了。不过，虽然他作为神灵能够听懂这些虎鲸的声音，但李应该是不能理解的。果然，这位少年愣愣地看着从海面下探出头的大块头，脑中只有一个想法：不同于之前见到的狰狞的鲨鱼，他怎么怪可爱的？第82章：烧，圆滚滚的大脑袋。黑白分明的配色，柔和的线条轮廓，白色皮肤下圆溜溜的大眼睛，还有嘴里细小的牙齿。怎么看，这些大鱼都比之前捕捉的鲨鱼要可爱太多了。糟糕，这个人类好像听不懂我们说的话。那怎么办？好像只能算了。听不到虎鲸们的喃喃，少年放下心底的恐惧，试探着用手摸了摸对方的头。在水的润湿下，虎鲸的皮肤光滑而细腻，甚至还带着微微温热。啊，他在摸我，好可爱。啊，真的吗？我也想摸摸。原本潜伏在水下，害怕下到木筏上人类的另外两只虎鲸，顿时都探出头，眼中流露着渴望。原本就蜷缩在角落的企鹅，这下更是害怕到了极致，躲在木筏另一头，发出了惊恐的叫声。没有理会宛若打招呼一般的虎鲸们，李回过头看着木筏上的企鹅，他好像突然明白，这些大鱼是要他把这只动物赶下去吗？啊！宛若鸭子叫一般的声响从企鹅的嘴中发出，它拍打着笨拙的翅膀，向眼前的人类示威：“你别过来，我可是一阶魔兽，你敢动手的话，可没你好果汁吃。”听不懂企鹅的叫声，同时也不愿理会对方的李，在瞬间便判断清了局势。木筏下的三只大鱼都只是友好的探出头，一副和蔼可亲的样子，反倒是流窜到木筏上的这个家伙，一副威吓的姿态，敌意满满。嗯，是敌是友，已经分辨清楚了。一脚踹出。李的速度之快，甚至令企鹅完全没能反应过来，他被一个普通人类给踢飞了，脸上带着不敢置信。企鹅以一个优雅的抛物线在空中滑行，扑通一声又落入了海中。他听懂了，企鹅下来了，我们追。谢谢你，可爱的人类，再见。三只虎鲸在狩猎的本能催动下，朝着木筏的李打过招呼后，便快速继续追猎那只可怜的小企鹅。真是奇妙的生物，望着海面下那些健美而优雅的大鱼。李的心中充满了期待和欢愉，这边的生活看起来会比想象中的还要有趣。那叫虎鲸，黑白配色，大块头，然后很好相处的是吧？见李回到陆地，满心欢喜的向自己描述那类大鱼，虎瞬间就给出了答案。他们确实很友好，有机会的话，你。
你可以下海陪他们玩。不过，到底你一条鱼都没钓上来吗？无奈的耸了耸肩，长吁短叹一番后，虎道也不计较这些了。算了吧，反正捕鱼也不是我们主要的工作。你能克服对海洋的恐惧，本身就算是成功了。见李眉眼间满是兴奋，虎咧嘴一笑，来吃晚饭吧。这次首老先生可是捕了不少的好鱼哦。常年待在村里的话，可是没机会吃到这种好东西的。瓷盘之上。各种奇异的蒸鱼马放整齐，等待着来人动筷。看着石具，大多是木质瓷制。跟在众人之后的宣声微微点头。他之前还特意给几位教授传输过，青铜器不能用于石器，毕竟容易重金属中毒。既然能有熔炼青铜器的温度，那那些小土炉炼制瓷器，温度也已经绰绰有余。看来诸多瓷器都已经开始了熔炼，能够供给到各个眷属餐桌之上了。这个好奇怪。习惯了将金色土豆作为主食的新人们，还从未尝到过新鲜的海鱼。他们不比玄神大人的土豆香润，却含有一种独特的鲜甜，令人口舌生津，欲罢不能。鲜嫩的蒸鱼很快便被来到此地的新人们所接受，这让坐在首位上的老人连连颔首。看来没有新人会过敏的样子。明早如果再吃一次猪类海鲜而没有异常的话，这批新人就完全合格了。大快朵颐的新人们并未吸引宣生的注意，反而是坐在首位上的那位老人手。令宣生皱起了眉头，他，老人的身体已经一日不如一日坐在餐桌上，他的右手止不住的颤抖，连夹起一块鱼都已经做不到。老先生，我帮你。见到此幕的虎连忙来到老人身旁，夹菜递水，开始侍奉左右。然而，老人的面色却愈发惨白，连呼吸都开始艰难了起来。不好，快，把马车拉过来。首老先生不行了，必须马上回神殿。老人年事已高，会有今天。虎其实心中也有了预料。但是，当看到这位教导他所有知识的老人就在自己眼前走到生命的最后，还是让他心中有着莫大的触动。抱起老人早已轻如枯木的身躯，虎的脸上满是焦急，大步迈向马厩。别愣着，快去帮忙！驻守期满的众多眷属纷纷起身，替虎准备马车，一边指挥着新人们回到自己的房间，不要惹事。早在他们第一天来的时候，老先生就已经住在这海边了。听他们的前辈说，首老先生是第一批来到海边的族人。并且从未离开过此地，而是将他所有关于制盐和渔业相关的经验一届又一届的传承下来。对于这位老人，所有的渔民们都有着极度的尊敬和崇尚，从来都不敢冒犯和无礼。然而，就是今天，这位年事已高的老人终于再也支撑不住了。老先生，没事的，回去的车很快，等到了神殿。声音都带着些许颤抖，捧着老人的手，虎的脸上满是因紧张而涌出的汗水。我的身体，我知道，玄神大人已经救不了我了。只是可惜没能将最后一批孩子教完，补天能够恢复一切伤口和疾病，但是因为年迈而生机耗尽、器官衰竭，这样的情况下，即便是触碰补天，也不会有太好的效果。回想起过去，老人已然浑浊的双眼不忍溢出泪水，他至今都还记得曾经孩童时期，所有族人们被玄神训斥的那一幕，备受欺辱和辜负的老族长，犹如孩子一般在玄神的怀中死去。那个时候，他还只是一位几岁大小的孩子，但。玄神的每一句怒斥，都仿佛砸在了他的心底，令他无地自容。他是真的如此后悔，为什么曾经无知的自己也会朝着老族长唾弃、丢石子呢？还有曾经和熊氏族的战争，若不是他的失误，战友们或许不会因他而死。过去痛苦的种种折磨着濒死的老人，令他始终不能释怀，赎罪一生。今天，他终于也到了这一刻了。生死归乡，不知道老族长和战友们是否还会怪罪他。第八十三章。解脱，马车上，宣生沉默不语，只是静静地看着老泪纵横的手。第一任教授，老族长去世，被追为起，而是便是第二任继，执任二十余年。第三任替，又是二十余年，如今已是第四任荣，担任教授数年之后了。这位老人曾经年轻时期，因为孩童时不懂事的欺辱老族长，为此几乎是赎罪似的，以苦行僧一般的方式限制和折磨着自己。在继就职期间，他便加入了部队。负责森林中的曲岩，在提任职后，更是主动请缨驻守海边，从此便再也没有回过村落。因为这位老人自己都不敢相信，曾经那么强大的老族长，竟然会在玄神的怀中哭得如此彻底。他们真的曾经做出了极为残忍的措施。自打战友们因为自己的失误而丧失生命后，他更是痛不欲生。他何等希望当初在战争之中倒下的人是自己。从那以后，他几乎不敢直视那颗金色的神石，有时更是连望一眼那神殿的勇气都都没有。他心底的自责逼迫着他，必须做些有益于族人、有益于玄神大人的事迹，否则就仿佛有一把钝刀在不断切割他的心灵。为此，他坚守在海岸，连回村的想法都从未诞生过。
，来往的同族们一轮一轮的替换，唯有他始终经历着雨打风吹，无论春秋冷暖，都住在那海边的小木屋之中。他不像老族长那般有着强大的实力，他所能做的只有燃烧自己的一切，为同胞贡献出一份力。每当一批批雪白的海盐制备成功的时候，他都感觉身上的枷锁轻了一分。当族人们满心欢喜地将海盐运走，他的灵魂中好像空了些什么，但又充足了些别的东西。来来往往，一生就这样过去了。但即便是今天，他仍然对过去的自己感到羞耻，感到愧疚。这样的他，是否还有资格回到魂乡之中，面对那位自己曾经辜负的老族长？又能否在战友们面前郑重地道一次歉呢？恍惚之间，老人已经看到了那座和孩童时期无二的神殿。他知道，他最后的审判就要来临了。走下马车，神情已然恍惚的老人踉踉跄跄地朝着神殿走去。胡想要上前搀扶，却被手轻轻推开。这是最后一段路了。倔强的老人蹒跚着走进殿堂之内，看向高高在上的那颗金色的神石。曾经，那位老族长就是在这里，眼中带泪的死去。曾经，和他一同为了守卫同胞而战死的战友们，也是在这里被玄神大人亲自引入魂乡之中。而他知道自己不同于那些存在，神灵不会因为他而降临，他只不过是驻守在族人边境的垂死老人，仅仅只是如此而已。他所求的不过是同族们的原谅。他希望回到战友们的身边，回到老族长的身旁。放下心中所有的负担和那些沉重的枷锁，他如此付出，只是为了能在死后面对先人们，能不再那么无处容身。玄神啊，我所做的一切，回顾一生，即便是现在，手的脑中都充斥着痛苦和遗憾。如果他曾经能够知礼，老族长或许能不那么伤心；如果他曾经能够争气，或许战友们也不会战死。但他都失败了，一事无成。但是他真的尽力了，我知道，都知道，这个可怜的孩子。因为过高的良知，始终活在自我谴责和痛楚之中。但是，他所做的一切都是无私且极具价值的奉献。玄神大人，垂死的老人不敢置信的抬起头，愣愣的看着空中。是，你所做的一切都会被同族铭记，坚守边境，默默奉献。我、哦、为什么？心中的苦痛被全盘理解，所有的自责和痛楚都被温柔抚灭，亦是被感激和迷茫的情绪冲乱，总有万分喜悦和不解。老人也在难吐出半个字眼。我，你做得很好，安心吧。看着这老人同曾经那位老族长一样，傲哭动容的宛若一个孩子，宣生便愈发明白自己作为神灵所处的位置。对于他们而言，自己永远是那个可以依赖和信任的神灵。无论眷族们未来成长到何种境界，拥有怎样的力量、怎样的身份，当他们来到神石之前，都会宛如孩童，在自己面前放下一切心防。我会记得你，同族也会记得你。你将成为起的骄傲，也是所有族人的骄傲。每一位为同族坚守高地险境之人，都理应被铭记。荣，地上的老人已经呼吸愈发艰难，但他的脑中此时却不再有半分痛苦。一生的奉献得到认可，他已经再没有任何遗憾了。恍惚之间，脑中一片温暖的手看到了曾经的老族长，那位美丽而强大的少女，正处于最强大的时期，带着那些他的战友们在魂乡中向他招手。所有人的嘴边都洋溢着笑容。玄神大人，第四任来到神石之前，恭敬地跪倒在地。立一块碑，纪念所有为族人奉献和牺牲的同胞。玄神大人，谢谢。为同族跳动了六十余载的心脏，终于获得了安宁。手了然地闭上了眼睛，彻底停止了呼吸。他的灵魂从躯体中缓缓升起，迈入金色的门扉之中。神殿之外，不知何时已然站满了族人。他们不知道今天玄神为何降临，但他们的确看到了一位英雄帝离去。信仰之家，信仰之，去吧。将老人的尸身递给荣，宣生心中五味杂陈。他不知道该如何评价这位老人。他还是第一次在自己的眷族中发现这样宛若苦行僧一般的信徒，因为曾经犯下的错误而饱受良知谴责，以一种残忍的自我牺牲一般的方式向曾经的错误赎罪。或许这样确实也是他所教导的道德的体现，但未免太过了些。脑袋有些恍惚，宣生觉得他得好好思考一下，才能得出一个结果了。神识飘然远去，宣生并未注意到。信，那个满心抱负、锐意进取的族长，他看着手燃烧的尸身，眼中爆闪着复仇的怒火。熊氏族少年双拳紧握，咬牙切齿。那个曾经杀死了数十同族、带走了老人众多战友的氏族，若非他们，手也不会如此自责失落，甚至连玄神大人都要被惊动。首先生付出了一生，完成了他的奉献，归入魂乡，而他要把那些家伙彻底颠覆，以告慰所有先祖和族老。第84章。死斗开启，信，你怎么了？
，发现了一同长大的玩伴，眼神恐怖。女孩突然一惊：“你不会是想报仇？为什么？”看着一脸不解的同胞，一股怒气莫名在信的心中升腾。年纪足以成为我爷爷的祖老，在我面前流泪死去，这难道还不够吗？面对女孩脸上的不解，信高声怒吼：“你知道，若是没有玄神大人，被熊氏族盯上的，我们会是怎样一个结果？”灭族，没有玄神的神恩。族内的老人都会是残肢断腿，就因为恩将仇报的熊氏族向我们发起了偷袭，心中的愤怒和不满不断升腾，令信一时双眼猩红。熊氏族没有成功，族人们没有气血大伤，可不是因为外族好心，这是同胞们浴血奋战才得出的结果。而那些外族不仅没有知难而退，反而蝇营狗苟，百般窥伺族内玄神大人降下的各种宝物。对于这种敌人，难道还要？声嘶力竭的信双目圆瞪，看着一脸畏惧的女孩。声音戛然而止，他真是太愚蠢了。没事了，面色突然平静，说不上是颓然还是明悟的少年回过头，独自朝着铁匠铺走去。在这一刻，信才终于明白，为何是自己被玄神选中为族长，被委任以抵抗北方的任务。因为族人们真的太过平和了，和他们中的某些人交流，简直是对牛弹琴。同族心里大多都有着仇恨，但却不会为之付出行动，不懂得如何进行反击。天灾，他们都懂得对抗。但是人祸，他们却不明白如何预防。然而他自己则不同。族长，铁匠铺中的壮汉见到了门口的少年，脸上浮现出尊敬。东西都准备好了吗？您要的武器和防具都完成了。好，来到木箱之前，看着其中规整的防具和武器，清冽的寒光在少年坚毅且冰冷的面容上闪过。如何维护和平？以杀止杀，以战止战。唯有将他们杀得心惊胆战，偃旗息鼓。方可得到该有的安宁。荣，这孩子不行。神殿之内，替看着一脸委屈的少女，摇了摇头。这是第四任荣所培养的继承者，但别说放在玄神大人面前审核了，单单是他都觉得这孩子太过软弱，根本没有天赋担当教授一职。对不起，老师。在替面前，荣面有愧色，低头致歉。无妨，更换一个继承者即可。看了眼面有不服的姨，替默默摇头，转身离去。从玄神大人拒绝他的那一刻起，他才明白自己有多么肤浅。对于玄神大人而言，所有的族人何尝不都是他的孩子呢？自从领悟到这一点之后，恢复了年轻的替心底，再没有任何遗憾，而是将所有的时间都花在了教育族内新生孩童上。族群在迅速扩大，而这些新生的一个个小小希望，当然也得好好照顾才行。教授大人，手的火化安葬仪式已然完成，眼圈微红的虎来到了荣的面前。我希望接过手先生的位置，继续坚守在的海岸边。你好吧，看懂了对方眼神中的坚毅，荣微微点头，祝您一切顺利。离开之际，宣生特意凝神，寻找了一番曾经那只巨虎。毕竟这家伙也勉强算是眷属，突然消失，他终究还是有些好奇。结果竟然让他在西边的平原发现了这家的影子。这只大老虎已然模样大变，一身黑色的纹路，体型也暴涨了一大圈，赫然已经晋升为了品阶不低的魔兽。若非这家伙也算是个信徒。宣生还真就不好辨认出来，原来是因为运气好，在森林中吃了灵果，然后沉睡进化，后面迷路找不到村落，就乱走来到平原了吗？观察着这只在草原上疾驰、和狼群们打成一团的巨虎，宣生微微摇头，真是个活宝罢了，总会再见面的。先这样吧，在眷族的世界们待了大概一天左右的时间，当宣生脱离，回到本体所在的游戏时，时间才将将过去一分钟不到。坏，没法打发时间，要不还是努努力算了。世界间时间流速有差，这就导致宣生，即便是在眷属所在地度过一个小长假，也不会对本体所在世界的事情有什么耽搁。通告：以孤星城为主城的诸多玩家，皆已达到十级，于十完成者，无无可淘汰之人，限制级死斗赛事将提前开启。什么？刚打算找个地方欺负欺负野怪，宣生便收到了来自系统的公告：本定于明日结算抹杀不及格玩家之后的一对一单挑大会，因为没有可以淘汰的玩家。故提前举办了，请所有以孤星城为主城的玩家迅速集结于孤星城主城广场，等待赛事开启。过时不到者，抹杀。限制时间三小时。麻烦事情真是一环套一环。这上午才解决了工程 BOSS， 下午就开死斗大会。默默离开血蔷薇，宣生面具也不戴，坦然来到了广场之上。隐藏身份的好处就在这里了。想要以真面目示人的时候，那真是半点都不用遮掩。反而，这时候要是把啜泣戴上。那才是糟了的高，戴上面具后，这招牌形象那真是鹤立鸡群，瞬间就会被众多玩家给认出来。城内限制的情况下，被围个水泄不通。
他还不能出手，但是身份不暴露，他就无需担心这些有的没的了。孤星城的广场空空荡荡，只是零星站着几个玩家。这广场通常都是为了某些特定节日而准备的，在平时从来都是少有人在。呀，这位大佬一看就是个人才，恐怕您未来的成就只怕不下于金铲铲大佬啊！宣生才刚刚站定，一个嬉皮笑脸的男性玩家就凑到了跟前，递出一张纸：十个铜币，死斗的说明书。要不，嗯，刚要同意，宣生便脑袋一激灵，他怎么会有死斗的规则？不对，这东西应该所有玩家都会有才对吧？见李宣生反应过来，自知骗不到铜币的男玩家耸了耸肩，抱歉，看来您不需要的样子，我去找下一个了。从系统给出的通知中翻出了死斗规则，宣生呲了呲牙，这要是不细心点，说不定还真会漏看这规则说明。别说，刚才那卖规则的，说不定还真能骗点粗心玩家的铜币。算了。不管他，打开规则书，宣生大致阅读着。总而言之，这场死斗的规则就是没有规则，一对一不断战斗，最后胜利的那个排行第一的玩家将获得城区第一的徽章，同时获得一份奖励。排行越低，奖励越次。但是，有一点需要格外注意：死斗是真的会死的，不同于平时的切磋所写，限制级死斗仅有一次免死机会。如果没有及时投降，被对方追击造成伤害。那么会直接惨死当场，这可就吓人了。这样的比赛里，一旦对手友好的话，那比斗就还能算是平和，被打出免死，直接投降即可。但万一双方心怀恶意的情况，一方有持续性伤害技能，或者敏捷相差较大，被连续造成多次伤害，那么会连投降都来不及，直接饮恨当场。第八十五章，财帛动人心。时间流逝，距离死斗开场的时间越来越近。而广场中也逐渐出现了宣生所熟悉的身影。上午工程站的那个排名第三、游戏昵称叫“人我”的家伙，站在广场中央附近，周围似乎倒是没有什么人，看起来没有太多人认识他。但另一个则全然不同了。身着牧师长袍的优雅女性探着头，四下搜寻着广场，脸上带着失落。这个昵称是“小奶狗”的女玩家，附近围满了人，叽叽喳喳说个不停。还有不少凑热闹的玩家也挤上前，眼睛乱飘。之前在和阴身女妖搏斗的时候，宣生都还没有注意，现在仔细一看，难怪这位女性会如此受到诸位男玩家的推崇。这位身着黑色修女服的女性，身材着实有些惹火。明明身着神圣的制服，但这高开叉的黑袍将女子纤长而不失丰腴的双腿尽数勾勒，白皙柔嫩的大腿被白色的长筒袜微微勒住，吸引着众多男性玩家的眼球。在网上，是她纤细的腰肢和惊人的胸怀。咦，这，你怎么又出来搞事情？就在宣生正打算以学术性的视线仔细目测一番的时候，神之眼给出了直截了当的信息：女子胸口的丰满几欲裂衣而出，与其盈盈一握的细腰形成了冲击性极强的对比。这圣洁的修女服几乎要压不住旗下罪恶感满满的肉体，偏偏这女人还长了一张精致而如天使般美丽的容颜。嗯，娶到的话，估计就是从此君王不早朝，会短命十年也说不定呢、啊。就是这样一位美丽的女子，如今面带沮丧，抬起了手。有人看到了金铲铲大佬吗？小奶狗，没有，没有，好像没有戴面具的人。但是小奶狗一提醒我，才发现这死斗都要开始了。为什么金铲铲大佬还没来？靠，不会大佬因为忙副本太干了，所以来不及赶到现场吧？不是吧？这么卷的吗？或许是没戴面具呢，因为不想吸引注意力。不可能 ，Triple X 不会脱下他的面具。又开始莫名歪楼，脑洞大开的玩家们让宣生不禁莞尔。随着时间逐渐归零，玩家们纷纷来到了广场之中。虽然部分玩家有些狼狈，显然是刚刚从野外脱身，但是能够全部抵达，没有被强行抹杀，看来运气还是不错的。李宣生微微凝眸，将整个广场的人群扫入眼底。赵军和赵敏兄妹也已然抵达，如今处于广场边缘，只是通过好友私聊，远远的和自己打了个招呼。而赵军的那些战友们，则似乎的确无需到场。至于一清，宣生无奈低头看着自己的影子，一脸冷漠的少女蹲在影子中，无聊的把玩着自己的头发。这个隐匿技能也不知道是幽影刺客带的，还是天赋衍生。但总之，一清躲在了他影子里，也没有要出来的意思。若不是神之眼，他还真有点难以发现。时间到，所有玩家均已到场，限制级死斗即将开始。那么，首先介绍奖品，在死斗排行赛中获得第一名的，将获得特有徽章——孤星城至高。孤星城至高。此外，排行第一到第五。还会获得主属性提升的祝福，战争女神的祝福主属性最高的属性额外增加一至五点，还有
，一到十名将获得不同层级效果的经验药水奖励。系统中的提示音慷慨激昂，但广场中的众人却是听得昏昏欲睡。这个死斗可不是什么简单的过家家，有着生命危险的游戏，没有人会疏忽大意。人贵有自知之明，这些奖励都是给前十的。若是没有那个实力，那还是早早投降好了。这样一来，还能免去生命危险。所以。大部分玩家都是一副兴趣缺缺的样子，在心底做好了直接投降的准备。然而，系统下一句消息却让所有人都瞪大了眼睛：在死斗中每胜利一次，即可获得一份生存礼包。礼包的内容包括一组生命药水、一组法力药水，还有一组补充饱食度的食物补给。注意，恢复药水均是 LV 1 0 LV 2 0的使用等级。卧槽！死！我要打十个！系统的奖励一经给出，场上众多玩家直接沸腾了。如今的孤星城，诸多补给品质少见昂贵，可谓是到了一个离谱的程度。就连日常补充饱腹度的食物，都飙升到了一个难以接受的价格。几乎每一位玩家都得屈尊，为了饱腹，去刷取那些爆出食材较多的怪物。至于恢复品，那更是寻常来说，想都别想。LV 1 0以下的恢复品都已经卖到了一个天价，没有补给品，玩家们只能依靠自身的恢复能力，等待状态恢复才能继续战斗。而这些，无疑都是要浪费很多时间的。小奶狗之所以大受欢迎，可不仅仅是因为长得好看。作为一个神殿的隐藏职业，这位奶量堪称恐怖的奶妈，甚至还能恢复法力值。没错，她本身就是一个永动机。正因如此，所有的玩家才会对其推崇之至，天天求着人家组队。而如今系统给出的奖励也可谓极其诱人。按现有物价计算，血蓝恢复品各十个，还是 LV 2 0以下的有效等级。单单是这些，价值就不下半个金币。赢两场就能直接获得一枚金币。还能获得大量食物，这等丰厚的奖励可是只要胜利即可获得，无需任何排名，胜利一次即可。这下子，广场上的众多玩家纷纷异动，开始扫视自己的周围。要击败排行榜上的那些怪物，进入前十或许还有些困难，但是如果只是需要胜利一场，在场的玩家这么多，总有比自己菜的吧？只要运气稍微好一点，说不定单靠着这生存补给包都能大赚一笔。玩家们心中的贪婪不断躁动。场上的局势瞬间便焦灼了起来。那么，请各位玩家稍后，系统将马上为各位玩家编号打乱，进行匹配。第86章，好友减一。就在众玩家为奖励心动之际，宣声却默默皱起了眉头，因为那个所谓战争女神的祝福，警告此祝福带有些许神灵的窥伺，最好不要接受。在宣声注视着奖励上的祝福时，神之眼是如此告诫他的：那个所谓祝福，似乎并不是完全的好东西。嗯。既然如此，这比赛不比也无妨吧。最终的奖励对宣生而言都没有什么诱惑力。这个时候戴面具上去和玩家比斗的话也没什么意思。一青你怎么看？少年一低头，微微开口，想试试。那好，最终的奖励就拜托你了。对于一青单挑的能力，宣生还是十分信赖的。即便是他自己对上一青，如果不够谨慎，被这位刺客小姐摸了后背的话，恐怕也会被一击带走，无敌。嗨嗨。这无敌还是太赖了，不愧是神灵的能力。总之呢，宣生把广场内大多玩家扫了个遍，也没有发现够格和一清对垒的存在。这位少女的实力的确是十分可怕。对了，一清，最后的祝福你最好不要接受。自从接纳了魔神的权柄之后，李宣生多少对这方世界内的诸多神灵都有着提防。你把这个拿着，灰月草的碎种针，这直接吃就好。别问，这东西咬起来有点像开心果，别说当零食吃着真不错。既不能用来烹饪，宣生也不打算出手，于是这些种子就砸手里了。哎，还是实力不够啊！如果能彻底碾压玩家一截的话，那即便是李宣生公开大胆的大量出手各种永久提升属性的这些道具，也不怕招来特别的亏似。但是目前实力不足，玩家们具体的实力也不甚了解，还是以稳为主吧。万一若是一清这等强度的玩家还有不少，这要是组团上门，他还真就没什么好办法。平时卖点土豆制品就行。实在缺钱或是别的，做点攻略，整点装备卖一卖都可以。嗯，吃下灰月草之种，敏捷增加十点，一清的眼中的把握又增加了几分。系统分配完毕，您的编号是111号，您选中的对手是110号，请务必小心应对。刹那间，众多十只擂台于广场上浮现，将参赛的玩家们吸入其中。停住有些失重感的身躯，宣声面色平静，看向自己对面。嗯，我的对手是。站在他对面的少女，赫然是一身皮甲的伊青。少女无奈地摇了摇头，通过私信开口：“你投降还是我投降？交给你了。”不想动手的宣生在瞬间主动脱离擂台，被判负。
。擂台有限，仍有不少玩家虽然被分配了对手，但依旧处于等待阶段。所以，旁观的他们很快便发现了最速淘汰的李宣胜。切，菜鸡连试一试的勇气都没有。就是，要是我上，怎么也得尝试一下，万一要是能赢呢？说这种话的兄弟们，我真是佩服你们的勇气。你们是不知道这位姐姐是谁吧？这么说话。刚有两个开口嘲讽的玩家，瞬间就被其余人等得唾沫星子给淹没了。这位大佬杀你都不用一秒，有免死都没用的那种。奉劝各位，除非您是金铲铲那样同等级的大佬，不然还是见到他就投降吧，慢了可是会死的。之前一清在阴身女妖一战中，可是让大多数玩家都记住了这个宛若死神一般的女子。当她认真起来的时候，那是真的吓人啊，收个生命都不带眨眼睛的。要不是金铲铲大佬拉着。只怕当时不少试图抢战利品的玩家都会横尸当场。作为敏捷流的刺客，可谓是众多远程最讨厌的存在了。而且，这位姐姐还有着能一刀砍掉 BOSS 半血的变态技能，这下子就连重装战士什么的都要瞬间投降才行。但凡慢点，就是生死的结局。见自打上次后，众多玩家犹如惊弓之鸟，对青衣避之不及。宣生嘴角一咧，贴心的喊了一句：“兄弟们，我记住了，他是110十号，昵称是青衣。”千万记得投降的时候手速快点，没问题。感谢大佬报 ID， 单身三十年，我对手速还是有自信的。见最速淘汰者主动上报信息，众多玩家都是投去了感激的眼神。虽然他们确实怀着侥幸心理，打算在这死斗中混个一两胜，拿到些生存礼包，但是遇上这种怪物，那还是尽早投降为好。替一清清扫了最后一点障碍，宣生回到观众席，抬头看向其他擂台：“大佬，先等一下，在某个擂台上。”对峙的二人刚刚上场，其中一位女玩家便伸出手，示意对方先别动。你不会是金铲铲大佬吧？面对眼前这个男人，这位女玩家极为小心谨慎，手都已经放在投降页面上了。就为了这次死斗，她记住了几乎所有排行榜上靠前玩家的脸，但是唯有金铲铲信息查询不到。可是这次全玩家必须参与的死斗，大佬必然是在场的，那么便只有没戴面具这一种可能。万一要是和金铲铲对上了？那必须得马上投降，半点都不能犹豫。哎，本来想隐藏身份和你稍微切磋一番，没想到换来的却只是疏远。没错，不装了，我就是金铲铲，我摊牌了。另一头的男人双手一摊，面带自豪。但是迎接他的却只有一发爆裂的火球。真要是金铲铲大佬，怎么可能不戴面具还自报家门啊？卧槽，你偷袭，不讲武德！骗对方投降的手段被识破，用脸接下火球。血量下掉一大截的男人灰头土脸，破口大骂：“你假装金铲铲大佬的身份，万一要是被那位大佬知道了，可有你好受的？你还是先小心自己吧。”不顾对方谩骂，趁着他尚未靠近，女子又凝出了一个火球：“投降，投降，我投降！”这样活宝的一幕，在每个擂台上都一一发生着。玩家们一方面渴望获得胜利，另一方面又唯恐自己的对手是什么隐藏大佬，故处处试探。往往胜者不是实力强劲的一方。而是心脏更大的那一方，只要手够稳，就不会按错投降键。而在这些人中，画风不一样的，也就是宣生认识的那几个较强的玩家了。尤其是一清，他所遇到的对手往往都在两秒钟之内投降，最多撂句狠话，求个好友或者别的什么。无果之后，都是灰溜溜下台，半点不敢交手。看起来一切正常。您的好友赵敏已死亡，好友列表上为三的一位瞬间灰白，彻底失去了原来的色彩。第八十七章，通天城死了。李宣生眉头紧蹙，四处张望，却只能看见面色惨白的赵军。看向赵敏的尸体，一个人影在宣生眼前闪过。死前的一幕被神之眼捕捉到了，那似乎是一名刺客，男玩家，在死斗中击杀的赵敏，死在这里了吗？明明有着隐藏职业。可惜，宣生微微一叹，感慨竞争之激烈。若是一清除了事，他怎么都会救出杀手，但。嗯，等下，这个人望着过去一幕中出现的人影，宣生瞳孔一缩。昵称：杀手三死斗，编号43所属城池，孤星城、通天城。怎么回事？为什么会有两个所属主城？此人似乎是使用了什么特殊的道具，以模糊系统的辨识，将他的身份所属从通天城改为了孤星城。此人的目标可能是徽章孤星城。至高，一清对编号是43的玩家不用留手，直接杀了。面色一沉。李宣生立刻向一清发去了好友私信。死斗持续到现在，还在场上的也只有那几个熟面孔了。一清碰上那家伙的概率很大。好，一路被投降送到现在，连动都未曾动过的一清眼中流露出淡淡的杀机，握紧了手中的匕首。
。果然，最后的四人是一清对上杀手三，任我对上了小奶狗。四强赛，众人都是聚精会神，望向台上的四位强者。这些可是真正打出来的大佬，为了不让自己以后触到霉头，可千万要小心。然而，就在一清和杀手三身形刚刚站定的那一瞬，两个人便同时动了。杀手三甩出一把毒物，佝偻着矮小的身形，眼中闪动着阴险。为了确保杀死每一个对手，持续性的毒，他身上携带了不， 863，872 免死触发。开局半秒之内，这个矮小的男人身上就已经连中两刀，被迫触发了免死。在这瞬间，别说是面对匕首的这个男人，就连观众席上的一众玩家都不由倒吸一口冷气。尤其是那些曾经和一清对上主动投降的玩家们，此刻背后满是冷汗，心神俱震。他们投降的时间大多都在一秒到两秒之间。本来他们还认为是自己手速过快，逃过这个女罗刹一劫，现在看来，压根是青衣在放水，故意让了他们投降的时间，不然只怕连抬手都来不及，就要暴毙当场。投降！别扭的话语从矮小的男人嘴里吐出，在第三刀加身之前，他硬生生凭着高额的敏捷放弃了死斗，没有惨死当场。太强了，这就是青衣大佬吗？敏捷流都这么可怕，战士怎么反应得过来啊？没有人理会下了台长舒一口的低矮男人，玩家们都在聊着大佬的强大，除了一个人，金闪闪。眼尖的玩家发现了擂台附近那个熟悉的身影，顿时惊呼出声。一个被虚影包裹的玩家快如闪电，顷刻间便来到了杀手三旁边。嗯，破！这个矮小的男人甚至没有反应的时间，便被一剑刺穿了胸口。什么情况？怎么回事？城里也能动手？不怕守卫的吗？金闪闪大佬，这是怎么了？在飞擂台区域发生械斗，瞬间让在场的所有玩家呆愣住了。你，住手！耳边已经传来了孤星城守卫的制止。几个身着盔甲的卫兵，身形快得吓人，顷刻间便要来到宣生身旁。死！手中剑刃含怒出手，将眼前男人的头颅一分为二。刹那间，红的白的洒落一地，为现场涂抹上来几分恐怖的色彩。城内不顾阻挠出手杀人，你可知罪？终于赶到的两个卫兵，一左一右，将宣生彻底围堵。这个男人竟敢当着他们的面当众行凶，感觉自己的存在受到了彻底的无视。两个卫兵的眼神锋利如刀，几乎要将李宣生当场格杀。此情此景，令围观的众玩家们一片哗然。啧啧啧，好好的玩家干嘛非得招惹卫兵？这下惨了，怕不是要直接死在这里？有些人就是喜欢做，这疯子今天会杀这玩家，没准明天就来杀我们了。哼，自以为牛逼，这下傻了吧？不少羡慕、嫉妒、恨的玩家见到金闪闪吃瘪，顿时面色愉悦，开始冷嘲热讽。也就是小奶狗和任我这会儿还在擂台上，不然指不定又开始和这些玩家对喷起来。不顾两人凶恶的眼神，宣生擦了擦身上的血迹，淡淡出声问道：“杀死其他城的奸细也不可以？什么？不可能！我们已经核实过身份，这身份牌的确是孤星城所属的，没错。在仅有半个头的尸体上翻出身份证明。”卫兵的语气中满是怒火。我劝你不要再负隅顽抗，还是老实认罪比较好。赞，两个瞎子，拥有着神之眼的宣生一眼便能辨认出这块令牌是个伪装的道具，冒牌货色罢了。这个恶意在死斗中杀人的家伙，就是来自通天城的外城人。只是没想到，第二周的玩家们还没到场，便已经有其他主城的玩家开始串门来了，而且还是打得掠夺资源、杀死强者的主意。难道说各个主城之间还有各自的竞争吗？被两个卫兵团团围住。宣生无奈一叹：“让你们的鉴定官来看吧，你们什么都不懂。你犯下凶案还敢侮辱卫兵，看我不当场！嗯，你们看不到吗？”见两个卫兵脸上的怒气丝毫没有消减，宣生挥了挥手。他把孤星城的荣耀拿出来都这么久了，这两个家伙怎么还是没有半点反应？宣生，你一身都是虚影，手上拿着的东西根本看不清。来自一清的私信让少年头顶黑线，一时颇为尴尬。难怪这两人一点动静没有。原来压根是没看到孤星城勋章，拿去，将手中的勋章丢到其中一人手中。见到对方逐渐变色的表情，宣生满意地点点头，对吗？这才是正常的反应吗？刚才这二人一副铁面无私的样子，宣生还以为自己手里的东西是个冒牌货呢。您是好吧？难道这个人真的是外城的奸细？将孤星城的荣耀恭恭敬敬地递回到虚影手中，两个卫兵的态度可谓是发生了180度的大转变，瞬间就调转矛头，开始怀疑起了地面上的尸体。见守卫们立刻对金闪闪恭敬至极，原本嘲讽的玩家们脸上顿时挂不住了。卧槽，这是什么情况？作弊了，一定是作弊了！我要举报这几个守卫贪腐。第88章
你们什么关系？非常抱歉，我们无法判断局势，所以还是只能请你先和我们走一趟，好吧？随意。两个守卫的措辞极为恭敬，宣声耸了耸肩，自然也不会自讨没趣。对方的身份牌有问题，只需要稍微找个鉴定官一探便知，都无需浪费多久时间的。您愿意配合就好。见宣声毫无架子，两位卫兵纷纷长出一口气。持有孤星城的荣耀这一勋章之人，往往都是为了孤星城军方做了极大贡献之辈，这样的存在。卫兵们可不想得罪，万一要是让军方不开心，这可不是闹着玩的。带上尸体，卫兵们领着李宣生，朝着城内的鉴定店面走去。虽然金铲铲大佬离场了，但是死斗尚未结束。被告知放心的伊青于一旁静静观看，等待着任我和小奶狗中的胜者。而这两位远程也在场面上打得不可开交。闪电链， 233蜿蜒的雷蛇从法杖飞出，却只能造成低微的伤害。任我拿起一罐法力恢复药剂。直接灌入嘴中，还要继续？你要都喝了多少瓶了？白色的光辉一闪，小奶狗便将自身的血槽回满，顺便还上了个雷电抗性。哼，当初要不是你横插一腿，这个隐藏职业可是我的。一见到小奶狗挥舞法杖，为自身施加诸多抗性，任我便气不打一处来。曾经，他们两个都接到了教堂里古神祭司这一隐藏职业的任务，然而因为当时忙于攻略魔气洞窟，任我浪费了太多探索的时间。反倒是眼前这个女人，借着金铲铲大佬的攻略，直接逃课，抢先一步拿到了转职需要的素材。于是，任我成为神棍啊呸，成为神父的愿望就这样彻底破碎了。若非他天赋异于常人，又找了个特殊的职业，只怕就要彻底泯然众人，与强者二字失之交臂。能者居之而已。不过，你真的还要继续打吗？小奶狗法杖一挥，数层光盾加深，即便是输出强如任我，一时之间竟也拿着厚厚的臂杖，毫无办法。哼，曾经也是这个职业的继承人，任我自然清楚这个古神祭司的强大之处。不仅自带恢复生命和法力，而且带有诸多强力的抗性增幅和护盾。只要给他时间上 buff， 这位看似柔弱的女人可比任何重装战士都要能抗。而任我也正是冲着这一点，才想成为古神祭司的。又有哪个男人能够拒绝成为法师之后用法杖近战，来狠狠的敲爆敌人的狗头呢？但在这个女人手里，这个职业却变成了纯粹的辅助。罢了，我们的账。之后再算。众目睽睽之下，任我也不打算真的互掀底牌，这样消耗下去，他只会白白浪费补给品。即便是赢了眼前这个女人，之后面对青衣，他也没有半点把握。到此为止吧。投降，毫不留恋的往擂台下方一跃，任我收起法杖，头也不回的走了。第六号玩家获胜，进入决赛。接下来的死斗将由六号玩家面对第一百号玩家。哦，小奶狗加油，我们看好你。在众多玩家的喧闹声中，两位玩家缓步来到了擂台之上。三二一，战斗开始。等下，青衣妹妹，我问句话，之后就认输。在系统宣布战斗开始的第一时间，小奶狗便举起了手。见黑衣少女并未行动，小奶狗这才放心的丢下法杖，示意自己不会整小伎俩。刺客还是太克制远程了，他能隐忍我，靠的全是快速施法。在任我出手之前，便给自己施加多种增益。但面对高敏捷的刺客。这点所谓快速，就显得颇为可笑。之前我看妹妹和金铲铲一起离开的，你们之间是什么关系？能告诉姐姐吗？在对战阴身女妖的时候，青衣就曾因为某些玩家偷袭金铲铲而寒怒出手，最后还是被金铲铲硬生生抱走的。自那件事以后，小奶狗对这二人的关系就多少有些猜想。而今天，对于那个来历诡异的玩家，青衣和金铲铲的配合又是如此顺畅，显然是提前准备好的。所以，你们现在是什么关系呢？对于金铲铲，他江林是真的动了要拿下的心思。如果说在来到这个游戏世界之前，他还对自己的择偶标准有所迷茫，对于身边那些猥琐男性抱有厌恶感的话，现在江林已经清楚了，他所想要的只是一个足够保护他的男性就好。身为牧师，想要在这个危险游戏中自保，果然还是难了些。但是不擅长战斗的他，能靠着天赋和些许交际手段获得这样一个辅助职业，已经是不幸中的万幸了。虽然金铲铲的具体身份他尚且不得而知，但是无论是通过无数次阅读攻略的内容，还是结合金铲铲之前的表现综合判断，直觉告诉他，这一定是一位优秀的男性。作为女玩家，江林的心态转化的极快。曾经他还是一线城市中优秀的白领青年，但在这个世界里，众多男性玩家贪婪的眼神和女性们嫉妒的视线，都在时时刻刻提醒着他，他处于一个混乱的世界之中，稍有不慎，代价即是生命。一旦露出破绽，那些豺狼般的玩家绝对不会放过他，所以无论是为了生存还是更好的未来，他
他都一定得和那些强大的玩家结交一二。而对于金铲铲大佬那种强者的话，若是能够建立更为密切的关系，那当然就更好了。一清皱了皱眉，略一思索，他和宣胜现在到底算是怎样一个情况呢？少女微微沉吟，没能得出一个结果。见到此情此景，身着黑袍的修女释然一笑，看起来这两位还没有进展到不可挽回的地步呢。很好，他还有机会。嗯，发现对面女人眼中的狡黠和喜悦，一股重视之物被小偷盯上了的嫉妒不悦，在伊青心头涌起，令他的眼神逐渐危险。等下，我投降，这就投降。青衣妹妹，先别动手。呜，第八十九章，又见面了，我们到了。在城内走了一段时间后，宣生这才终于和卫兵们来到了孤星城鉴定小屋。那位和蔼的老人今天有没有上班呢？带着这样的疑问，少年微微推门，然而映入眼帘的。竟然是一位身着白色军装的靓丽女性，你是？精致而不失英气的面容，利落的马尾，整洁的军装。宋庆，之前孤星城的军团任务所上交的情报信息，就都是由这女人鉴定的来着。她为什么会在这里？你们来找我老师有什么事吗？发现了这个奇怪面具人背后跟着的卫兵，宋庆脸上微微泛起的紧张舒缓了些许，向一旁的卫兵问道：“是这样的，宋长官，这位市民击杀了某个孤星城住民。”但却判断说被害人的身份是伪造的，其实是通天城的人，所以我们才先过来，请鉴定师鉴定一下这个身份的真实性。将从杀手三身上搜到的身份证明文件交给眼前这位军中的鉴定官，卫兵站在一旁静候着结果。通天城，眼中露出明显的厌恶和憎恨。宋庆翻阅了几下文件，很快便得到了结果：这个印章都是假的，这身份相关的文件的确都是伪造而来的，没错。也就是说，他们确实抓错了人。非常抱歉。我们再次对您的怀疑和控制深表歉意。既然的确是外城的奸细，那当场格杀不仅没有问题，反而理应得到嘉奖才是。这一情况下，两名卫兵里连忙道歉，唯恐这位拥有孤星城的荣耀的未知人士记仇。没事，就这样过去吧。示意两个士兵先离开。宣生自己倒是还有点问题想问问宋庆，各个主城之间原来还有竞争关系吗？宋长官，在神之眼给出的片段中。那个男人是利用了欺骗等卑鄙手段假意投降，之后才靠着毒和敏捷偷袭击杀的无防护的赵敏。这种手段从一开始目的就是击杀而非胜利。但来到孤星城都已然快一周了，李轩生却从未得知过其他主城的消息。虽然以孤星城当前的玩家数量，的确远远不如预料中的多，但其他主城的消息却的的确确并未有任何得知的渠道。这个男人又是怎么知道各个主城之间的竞争关系？甚至还在一周之内就潜入了孤星城，开始搞破坏的呢。毕竟人族自己并不是铁板一块，早就分成了不同的国家，还有不同的主城，会互相倾轧，早就是见怪不怪的事情了。宋庆声音一顿，明显恼怒了几分。但是孤星城作为人族战线最前方的主城，独自面对深渊的压力，本来是不参与进这些斗争之中的。唯独那个通天城隶属的国家，明明是人族中最弱的一个，却偏偏喜欢处处惹事。嗯，等下，你是？说了这么久，宋庆这才回过神来。眼前的面具人，他都还不知道是谁呢。呵，是你小子！蹒跚的老人在少年背后出声，赫然便是曾经教导宣生鉴定术的那位鉴定店的主人。老师，在见到老妪的瞬间，宋庆便连忙上前，搀扶着老人家回到店内。你怎么来了？这次又是为了什么？自己这个徒弟可从来都是无事不登三宝殿，在军队中忙得很，如今却突然到店内来访，反倒是他有些措手不及。我是来看望一下老师，顺便问问您有没有恶魔一族的文字教学书或者习俗文稿一类的东西。嗯，发生什么事了？宋庆毕竟是军中的文职，突然提到恶魔族，这下老人顿时皱起了眉头。一旁尚未离开的李轩生也是竖起了耳朵，一点避讳的意思都没有。这个，宋庆没好气的看向一旁杵着不动的面具男，脸上的别扭真是一点都藏不住。人家在这里聊私事呢，能不能看看情况啊？看看情况，回避一下都不会啊？这个男人没事，本来算是你师弟的。啜泣的遮蔽效果并不能拦住这位精通鉴定的老人，他挥了挥手，示意宣生把面具给摘了。嘿嘿，打扰了。在场的没有外人，宣生脱下面具，很快便被宋庆给认了出来。哦，是你，之前狗头人的任务还是这家伙和一个小队一起完成的。小庆啊，虽然不知道你要魔族的文字和习俗相关书籍是为了什么，但是我这里是没有这一类记载的。老人长叹一声。爱莫能助。自打各位神灵对恶魔族展开封锁以后，生存在深渊中的恶魔们就彻底和其他种族都断绝了来往。至于你要的相关记录，那就更是无处找寻。
，众神仿佛是有意要将恶魔族彻底铲除，完全不给其他任何种族接触他们的机会，就连恶魔族曾经的记载都被消除一空，任由他们在深渊之下遭受着深渊的腐蚀和折磨。不过这里倒是有个天才在，如果你需要鉴定恶魔族相关的东西，或许你这个非正式的小师弟能帮上忙，也说不定。端起茶杯，浅饮了一口，老人低垂着眼帘，显然对宋庆所说的恶魔族相关性质缺缺，不打算做更多的过问。你。虽然之前和这个男人有过一面之缘，但宋庆怎么也想不到，自家老师天天挂在嘴边的天才，竟然会是这个家伙。嗯哼，鄙人不才，鉴定东西的话，大致还是有点把握的。既然和恶魔族挂上了钩，那即便宣生不想惹麻烦，也不得不趟一趟这浑水了。你还获得过孤星城的荣耀，那好吧。考虑到这个男人对孤星城的帮助不小，应该也确实值得信任。事情是这样的，我们军方在孤星城外发现了一处遗迹，根据遗迹目前的情况看来，这很有可能是色欲魔君。莉莉丝的行宫，在曾经魔族尚未被驱逐出大陆的时候，他们也是在这片土地上生存的，所以会留下各种遗迹，其实并不奇怪。目前，这个行宫的遗迹只有我们孤星城军方得到了消息，所以破译其中的内容，获得部分魔族的法术和能力，对我们而言颇为重要。正是因为如此，我才会来到这里，希望找到魔族的相关信息。第九十章，莉莉丝的行宫。你说的是莉莉丝的行宫？目前宣生手中所持有的两册封印书页。一侧是愤怒的魔君撒旦，一侧是怠惰的魔君贝尔芬格。至于色欲的魔君莉莉丝，则半点消息都没有。而如今，莉莉丝的行宫竟然出现在了自己面前，这军方打算探索他？不，军方的意思是直接毁掉。眼中带着不甘，宋庆双拳紧握。若是军方也想探索其中的内容，那他就不会如此难受了。正是因为军方忌惮其中的东西，才会特别小心，计划着直接用大规模法术将其中的一切彻底摧毁。什么？那你为什么还坚持要探索？虽然不知道行宫中有什么东西，但哪怕是有万一的几率，最好也要在行宫摧毁之前探索一番，免得书页被掩埋，无法获得。当然，在宋庆面前，宣生自然不能表现出焦急的一面，只好拉扯着尽可能多问一些情报，因为我担心那里面恐怕会有实力不下于半神级别的怪物会触发。作为魔君莉莉丝的行宫，那栋遗迹绝对不会简单。而作为魔族七魔君之一。若是莉莉丝在自己的行宫中放置一些反法术的阵文，或是一些容易被攻击和法术触动的傀儡，都是再寻常不过的设计。以军方的计划，他们会直接聘用多个大法师出手，以大型禁咒，硬生生的将这座行宫的内容毁去。但这绝不是什么明智之举。一旦触发了什么对抗性的东西，以孤星城一个主城的实力，恐怕无法对抗这座半神留下的行宫。而且，如此巨大的动静，必然躲不过其他主城的斥候。他们孤星城什么都没能从行宫中捞到。但其他主城可不会这么想，那可是莉莉丝的行宫，一代魔君，半神级别的实力，可谓是神灵之下最强战力水准。这样的遗迹，孤星城说毁就毁，然后说什么都没拿到，半点也没有获益，其他主城绝不可能轻信。既然这样，那为什么军方还会做出这种冒失的决断？将这件事的起因听了个大概，李轩生有些不能理解。既然这个直接摧毁的决断如此冒失和不合理，那么为何还要坚持做出这种决定呢？这个。涉及到王国的权力更替，我不能和你细说。明明谈起莉莉丝行宫的时候，宋庆还能毫不避讳，直来直往；但说起这个决断背后之人的时候，这位直爽的女性却皱起了眉，处处遮掩。嗯，大概情况我知道了。但是按照你的说法，我如果帮你，不就是在和军方对着干嘛？纵然心中对莉莉丝行宫有着万千种想法，但是宣生却丝毫不能表露，反而必须得处处犹豫，而且还可能会得罪后面某个大人物。不，其实也不算。虽然不能和你明说，但是我的背后也并不是什么都没有。似乎就连自己都对这不清不楚的话语感到厌烦。宋庆极为焦躁，挠了挠头发后，摆烂似的猛然开口：“反正我背后也有人，让他们争去吧。总之，你要不要帮我？给句痛快话。只要你答应，我们俩可以直接进入行宫之内，不会受到阻碍。只要这趟下来有所收获，那么便算是我们赢了，也不用担心被军方处分或者其他什么的。情况就是这样，彻底交代清楚后。”宋庆叉着腰，一副“你丫到底干不干”的表情。帮忙，我肯定是义不容辞，只要奖励足够。但是，就我们两个进去，那可是莉莉丝的行宫啊！半神之威，以宣生目前的实力，只怕和灰尘差不多，被吹一下，嗯，一下就没影了，两下才会死。而眼前这位宋庆同志，宋庆，孤星城军方文职，负责鉴定方面，等级 L V 5 0显然，这一位战力估计也不够看。不，虽然对莉莉丝的行宫情报稀缺。但是部分消息还是有把握的。宋庆摇了摇头，将其中的蹊跷坦然道出。这座行宫越是实力低微的人
，就越难以触动其中的陷阱或是机关。至于强大的魔偶或是傀儡，更是不会有任何反应。反倒是实力强大的家伙或是人数众多的冒险队进入，才会走得愈发艰难，处处碰壁。至于为何会出现这种情况，对恶魔族习性毫不知情的宋庆也不清楚。他只能理解为，大概在那位莉莉丝魔君的眼中，弱小的存在本身就是玩物，完全无需介怀吧。这样啊，所以最终。就只能我们两个去，毕竟是莉莉丝的行宫。作为一个男性，宣生的眼神还是不由得变了一变。我们两个孤男寡女的，不太合适吧？这要是万一莉莉丝行宫里有什么特别的设置，让两个人情绪失控，如果是伊青和他去探索，那就是发生了些什么，他倒也觉得无碍。估计伊青那边问题也不大，虽然有些突然，但应该还能接受。最多算感情发展的有点快，直接走向最后一步了，属于是。但毕竟他和宋庆这才是第二次见面，这要是发生了点什么。那就不是快不快的问题了，是的问题。你想什么呢？即便是粗犷直爽如宋庆，也不由得为眼前这男人讨厌的想法脸色一红。这位英姿飒爽的美人，倒是因为这抹红霞而多了几丝柔情，让宣生眼前一亮。我好歹也是个鉴定师，虽然不能破解陷阱，对魔族的文字也不甚了解，但是陷阱鉴定什么的，还是能够轻易做到的。而且我等级比你高，就是中招了，也是你先中招。要是真出现了问题，大不了姑奶奶，我把你带出来不就好了？哪来这么多破事？虽然这些想法并未说出口，但是拥有着神之眼的宣生还是探知到了宋庆的想法。好了好了，不会有事的，别拖拖拉拉，说句痛快话，去还是不去？有着等级比他低的存在一同探路，真要是有什么精神类的陷阱或是设计，那也是同伴先中招。到时候见势不妙的他，直接带着同伴撤离就好。反正他等级高，就算这少年动歪心思，也只会被他一拳撂倒。嗯。十分安全。如果你坚持不带其他人，那就这样吧。耸了耸肩，既然宋庆坚持，那宣生也只能接受了。不过有一点，宋庆可想错了。有着神之意志加持的他，本身可是对诸多精神类能力免疫甚至反控的。莉莉丝要是真在行宫里做了手脚，到时候中招的绝对是宋庆，而非抗性极高的他。而真要是中招了，那就到了考验他定力的时候。他要是一个招架不住，嗯，坏了，好像刺刀要见红。瞟了眼强作镇定的女子。剑神之眼给出的信息，少年呲了呲牙，不行，果然还是得准备一下，免得这女人之后来硬的。他只怕精神上顶得住，这小身板可招架不住对方的硬来。所以你同意了？没错，不过我得准备点东西。你大概什么时候出发？明天一早。我可不想在恶魔的行宫里过夜。好，那就这么定了。犹豫了片刻后，李宣生还是报出了自己的住址。我就住在血墙威酒馆。明天你准备妥当的话，就来找我吧。眷属的世界中。莫兵立马又是整整两年过去了，这两年，信的手下已经有了三个百夫长，旗下的士兵和士官也是一应俱全，饱经训练，皆是能征善战之辈。为了和草原上的敌人们作战，这些年来，就连他们准备的战马都是经常食用灰月草之种，偶尔还会用金色土豆加餐，吃的那叫一个好，几乎都不亚于族人们了。而以上种种也收获了应有的回报，虽然因为血脉原因，这些战马们称不上魔兽，也没有各种稀奇古怪的天赋，获得什么奇奇怪怪的能力。但是，他们的速度和力量却早已天翻地覆，压根不能以长马试之。因为训练之故，战士们常常和马匹相处，喂马、洗马，通常都是亲自动手。所以，这些马儿甚至都已经开始出通人性，与族人们相处的极好，配合也是颇为默契。至于马镫、马鞭、鞍肩、辔头一类，也是一应俱全。骑射、骑枪，种种皆是训练妥当。这三百多青壮，将成为信的第一批战友和手足。而以这等实力，要击败蠢蠢欲动的熊部落，必然是轻而易举，手到擒来。族长，您所需要的特制长弓等，均已准备妥当。好，之前同外族交易得来的诸般武器，用来都不顺手。信也是后来才发现，他们族人的力量超出寻常部落太多太多，以至于寻常的弓箭一拉就断，箭矢一捏便碎。这才使得原本准备妥当的信，又拖延了两年，将玄神大人所传授而来的诸多武器改变规格。以更适应如今气力大增的族人们，直到今天，一切才算是彻底准备妥当。而战争也是时候开始了。第九十一章，好快的马！阿朱在草原上也真不错呢。他伏于狼群之中的黑虎，懒散的撑着懒腰，丝毫不怀念丛林之中的生活。虽然他的天性让他更适合于丛林中生存，但是那座森林深处可是有着不少高级魔兽的，名为万兽之王的老虎。其实，在那座森林山脉之中，可谓啥都不是，反而在草原上就不同了。自从和二阶的风狼王搞好关系，这个狼群简直比家待着还要舒服。合作狩猎之下，他只需要稍微拦一拦，就能吃到猎物
都不需要自己亲自动手，就连曾经的老婆和孩子都跟着他的气味找了回来。如果说非要说有什么不好的话，没法去到玄神的神殿内触碰一下那颗叫做补天的石头，还真是可惜。爸爸，爸爸！几只新生的小老虎凑到了他们的父亲跟前，嬉笑打闹着。自从巨虎成为魔兽之后，他的孩子们都开始逐渐拥有了灵智，祖上的荣光终于要再次恢复了。这一切都是玄神大人的恩赐啊！呜呜，见不到玄神大人真的好难受。低垂着毛茸茸的大脑袋，黑虎长吁短叹，与那曾经欢乐的样子判若两虎。虎兄有什么不开心的地方吗？极少见到巨虎这个模样，一身淡棕色的狼王疑惑的开口：“没，就是想念村里人类了。以前还经常串门偷吃点力量土豆，还有其他食物什么的，或者和人类孩子们玩一玩，在他们面前秀一秀肌肉，也可谓是不错的生活。但自从吃了灵果迷路。”成为了恶魔兽，却反而找不到回村的道路。之后，他还真怪想念那些平时好相处的家伙们。人类，哼，那等贫弱的存在有什么好想念的？狼王潇洒的一昂头，修长的毛发随风飘荡，桀骜不驯，对人类完全是一副不屑一顾的姿态。草原之上，无论是哪一个部落，都完全没有正面抗衡狼群的能力。无论那些所谓大部落有多少人口，都只能乖乖给狼群让路。尤其是他们的狼群，其中不少的狼都已然成为了魔兽。更是寻常人类完全难以应对的存在。虎兄，要我说，您的孩子们将来也必然会觉醒魔兽的血脉，何须教导他们这么畏惧人类呢？嗯嗯，就是就是，人类好弱的。跟着灰狼叔叔见识过了草原上的人类族群，几只小家伙都对父亲曾经的说法有些怀疑。什么恐怖直立猿，看起来也就那样嘛。身体弱小，也不敢与魔兽为敌，一旦靠近，他们就会乖乖献出食物，连动手的勇气都没有。哎，我说的那些人可不是草原上这些弱小的家伙能比的。黑虎摇了摇头，见孩子们开始逐步失去对人类的敬畏之心，顿时有些焦躁。听着，孩子们，草原上的人类，你们怎么样都好，但是看到那些有点奇怪的、面色和蔼、一看就很好相处的那些人类，一定要小心。一想起曾经在村落中受到的堪称惨绝虎环的过去，黑虎就忍不住浑身战栗，差一点点，他就彻底堕落成了人类的玩物，失去了自由和未来。幸亏他那钢铁一般的意志坚挺着，他撑了过来，才有机会见到玄神，重获自由。真的吗？见如今已然三阶的父亲都对那些人类一脸畏惧，小脑虎们顿时迷茫了。难道说真的有这么强？恐怖直立猿竟强悍如斯？那爸爸，若是实在躲不开的话，能不能一个滑铲和他们拼了？摆出凶恶的表情，小老虎蹭了蹭父亲的大脑袋。傻瓜，一个滑铲你就再也起不来了。会被直接按住绑起来，然后，黑虎刚要继续，一想到自己的孩子们这才一丢丢大，满脸懵懂和无知，顿时收起了接下来的话语。不行，太残暴了，又黄又暴力，这样的经历可千万不能给孩子们听。他们还小，这样的故事说出来，对他们的心灵可是巨大的心理伤害啊。总之，你们听好，如果真的遇到了奇奇怪怪的人类，那么飞扑和滑铲都是没用的，实在逃不掉的话，就乖乖翻过来，露出肚皮，放弃抵抗。说不定还有一条生路。见小家伙们一个个目瞪口呆，看着自己背后，黑虎迷了。喂，听到了没有？爸爸，好快的马！黑虎回过头看向身后，灰尘滚滚，数百人骑着马匹，势如烈火，从草原之上疾驰而过。虎兄，你可曾见过跑这么快的马？望着这些绝尘的骏马，狼王猛了。他在草原上生活了二十余年，何曾遇过这等迅捷的马匹？若是草原上的生灵，个个如此快速。那他们狼群不得饿死，我也没有。不过，望着远方那些已然化作微小虚影的队伍，黑虎微微颔首。我见过跑这么快的人类，不行，他得跟上去看看。熊不足，主帐之内，族长爽快。那后天带准备妥当，我们直接向那个山沟沟里的部落发起进攻，杀光他们的男人，抢走所有女眷。到时候，那些金色的果子、金色的草，我们飞鹰部落和熊部落平分。好，那战斗所需要的武器和弓箭。还都得仰赖贵部落了。举起奇形怪状的酒杯，两个营帐中的男人相视一笑，均喝尽了杯中的浊酒。我听闻熊部落最近才清理了周围的几个小部族，还杀光了男性，竟保留了些未经人事的年轻女子。这抱歉了，阁下为飞鹰部落的使者，本该以最高的程度礼遇。这种小事本来无需阁下开口的。见这个使者主动讨要，熊族长不禁暗骂不要脸。飞鹰部落半点不出力，单靠点武器装备打发，就要和他们平分未来的战利品。若非飞鹰部落势大，有数千族人之众，而且据说还和其他大部落有姻亲关系，他们熊部落何须如此忍让？第九十二章，一边倒。
，这些女人是给未来的活计准备的，万万不可玷污，不然只怕神灵发怒。也好也好，既然如此，那是我唐突了。哼，什么神灵？不过是些粗俗野人罢了，连最基础的武器装备都没有。若非他们资助，只怕现在都还在玩石头吧。见这点要求都不能满足，来自飞鹰部落的使者虽然脸上不说，但心底已然骂开了锅。若这男人不识趣，等山沟沟里那个部落死完了。就回去给族长说上两句坏话，这个熊部落看来也没有存在的必要了。就在二人各怀鬼胎之际，一丝丝轻微的震动从地面传来。嗯，常年居住于草原之上，即便是最轻微的震动，依旧令营帐内的两个人回过了神。有马在靠近，熊部族的族长，这位满脸胡子的粗糙大汉，凭借熟练的经验，瞬间便辨认出了马群的大致距离。没事，应该还有一段距离。就在熊的族长想要这样说的时候。一道寒芒闪过，眼前的使者从头到腹部被一柄怪异的长柄刀具一分为二，鲜血四溅。新热的鲜血喷了一脸，熊的族长汗毛炸裂，瞬间就地一滚，躲开了本来致命的一刀。听那四处响起的马蹄声，赫然敌军已然冲进了部落之内。敌袭！男人呆愣的摸了摸脸上的鲜血，部下们声嘶力竭的呼喊才开始在耳边响起。仅仅是在一瞬之间，敌人便已然完成了一轮冲锋。他们为什么会这么快？是谁？如何？差了两寸，没想到族长的营帐里竟然还有外人存在，所以砍错了。信的身旁，一位手持官刀的男人摇了摇头，似乎是对自己的表现颇为不满。那算了，就在此地候着吧。但有敢于手握武器、身着甲胄的敌人，直接射杀就好。一轮冲锋过后，信和族人们都已退至二百米开外，这个距离，寻常的弓箭是达不到的。只有他们动手的能力，绝无敌人反抗的机会。是。信的身后，一众氏族军弯弓搭箭，随时准备射击。还是太心软了呀！信眯着眼睛看着熊部落中一轮冲击之下，被鲜血和死亡吓到痛哭流涕的众多平民，微微一叹：玄神大人的仁慈和温柔，他竟也在下意识中学了去吗？若要使最大化的取得战果，直接趁乱多次冲锋，不论平民还是战士，将熊部落上下屠个干净即可。但他心中终究还是有着底线。咻！凌厉的破空声响起。一支箭矢瞬间贯穿了营帐旁欲起身反抗的士兵头颅，金属制的盔甲在特制的箭矢前脆弱白纸一触即破。他们在哪儿？身上满是鲜血的族长从住处走出，试图集结军队发起反抗。然而此时，聚落周围的斥候们早就已经死完了。报告，呃、众多亲卫刚要上前，便被一一射穿头颅。刚迈出掩体半步的族长连忙缩起了头，半点不敢出声。一时之间，偌大一个部落。竟无人敢露头，不可能！这个距离，箭矢根本不可能射得到。躲在营帐之后的族长心头大惊，不可理解的大声怒吼：“我们好像有些太小心了。”看着完全丧失了抵抗能力和信心的熊部落，信微微沉吟，一时之间甚至不知道该如何是好。熊部落本就不在人数上占他们多少便宜，他们的有效战力大概都在三四百之众。然而，在突袭加上战力碾压的情况下，只是一个照面，熊部落便已经被彻底控制。大半战士身死，组织不起半点反抗，这样也好，最快的解决战斗，免得同族受伤。环顾全然无恙的一众同族战士们，信微微点头，从盔甲的间隙中拿出了一张纸。这两年来，他所筹备的可不仅仅是战力问题而已。重新率领众骑兵回到聚居地内，轻易解决掉连三个不知死活上前反抗的异族。信将所有投降的异族人集结到了一起。谁是族长？近千人被擒，此刻竟然无一人胆敢说话。不说。那就一个一个来，手中长刀指向最前排的第一个，信双目冰冷，眼中闪动着杀机。谁是族长？说族长死，不说你死。是是那个，在死亡的威压之下，被指着的女子身形颤抖，终究还是指出了族内的某个男人。你竟敢！很好，一颗头颅滚落，替先祖复仇的快感在信的心头涌起。我们只杀欠债者，所有支持战争之人，所有曾经伤害过他同胞之人。所有高层，在名单上的家伙，都得死。下一个，清洗之下，近半的熊族人被斩首示众，而清剿战利品的族人们也很快便发现了被关押在一起的诸多异族女性。族长，他们坚持说要见你。信的亲兵来到他的族长面前，脸上有些尴尬。本来信的意思是放他们离开即可，毕竟是熊氏族犯下的错误，和他们没什么关系。他们不愿意离开，不，他们说他们已经没有能回去的地方了。这些女性们曾经的部落和家庭都已覆灭，她们本就有着各自的文化和信仰，怕是不能融入我的
。思虑一番过后，信还是摇了摇头，这样的存在不能接纳，否则只会给同胞们添乱而已。但是他们说，能够接受族内的一切，并且愿意改变自己，回家的时候带上他们吧。微微一叹，信终究还是松口了。不过，这些人都要打上印记，直到彻底改变之后，才能当做自己人对待。是，不过族长，熊部落的人，嗯。对于熊氏族剩下的成员，信其实没有要吞并的意思，他所想要的只有这片土地。至于不通礼义、无法同化的外族，要么驱逐，要么奴役，仅此而已。第九十三章，老乡见老乡。说真的，只有当他来到这些土地上的时候，他才发现这个世界竟然如此疯狂，以活生生的人类作为祭品，杀死来取悦他们口中莫须有的神灵。经历过第四任荣的教导，信早便明白了，这世间大多数的神明。不过是编制臆造出来的虚无缥缈一类，与玄神不同，根本就没有任何依据。在这些虚假的神灵中，有些不过是强大的魔兽，有些更是毫无根据的幻想，仅有极少数是的确有其神灵存在的。但即便是那些在遥远帝国中切实存在的神灵，据说也不会对信徒们有什么实质性的帮助。最起码与玄神大人的帮助比起来，这些家伙们简直是吃白饭的。在这些野蛮的种族中，他曾经所认为天经地义的礼仪与道德。这些野人一般的家伙们，竟半点也不在乎。可能这些异族便是玄神大人口中的不配为人之辈吧。这样不可理喻的存在，还是让他们滚开比较好。不过，这些人竟然还和飞鹰部落有联系，这倒是。在熊族长所居住的营帐中，信翻出了不少信息。飞鹰部落，那可是一个五千人的部落，处理起来只怕有些麻烦。他的亲卫之前所杀的，应该就是那些人的使者。这下算是主动添了个麻烦啊。罢了，早晚要对上的。报告，族长，聚落外出现了大量灰狼，可能是狼群闻到血腥味了。无碍，且随我去看看。眉头一皱，信拿起长枪，迈出了营帐。黑夜之下，一只只的野狼睁着发出阵阵寒光的眼睛，聚集于村落之外。他们蹲伏在地，并未有进攻意图，反而像是等待着什么一般，眼中毫无杀气。而在这些狼群的最前方，是一位身躯明显高大些的狼王，他的身形较大。毛发较普通狼而言，颜色更淡，几乎可以说不是灰而是偏白了。这样一只狼王，胸口的毛发颇为旺盛，反倒是有了几分狮子鬃毛的意思，看上去颇为飒爽英俊。而在狼王身旁，则是一只趴伏着的黑色巨虎。嗯，在见到这些家伙的瞬间，信便明白，他们不是来找茬的。魔兽有什么事吗？见眼前众多凶兽眼中均闪动着灵性，信很快就明白了，为何这草原之上唯有群狼的地位至高无上。因为这些家伙们竟然都是魔兽，寻常人类的战力根本无法力敌。难怪荣教授来之前百般交代，不要轻易招惹狼群。这样的家伙确实比人类更具威胁。就是，这只画风一点都不合群的黑虎是个什么意思？嗷、哦、呜！真的是玄神的信徒们亲人。闻到了熟悉的气味，如今体长接近四米的巨大黑虎猛然一个飞扑，将反应不及的信一把抱住。等下，你冷静点。硬生生掰开这只巨虎毛茸茸的爪子，在众部下面前被老虎抱了个结实，这让信脸一黑。这毛茸茸又熟悉的触感 ，M D， 他知道了，这是他小时候经常跑村里来的那只巨虎。好久不见，怎么现在毛发还发黑了？这是太久没洗澡吗？离我远点！在狼王震惊的视线中，这个普通的人类男性一脸嫌弃，将三阶的魔虎硬生生按住。别动，听到没？嗷、哦、呜，打个招呼嘛。小剑，你别乱动，坐好。将爪子乱扒的黑虎按好，信一回头，便发现了不少跃跃欲试的同族。在这大家伙曾经来村里乱逛的时候，可是有不少小伙伴和他玩过。如今，曾经那些孩子们倒是也长大了，就是没能见到孩童时的那只巨虎。没想到，竟然在这里又遇见了。来，你们帮忙。好。哼哼哼。几番较量之下，竟然还是黑虎稍占优势，一对一之下击败了大多眷族中的战士。黑虎高傲的抬起头，对如今的自己颇为满意。不错呀、啊，有点厉害。士兵们纷纷揉着发酸的手腕，不由对这只巨虎的力量有了一个更深的了解。曾经那只普通的巨虎，可谓是被族中的大人按着随意玩弄，一点压力都没有。而如今，他们现在费尽全力，也只能和这家伙比个旗鼓相当了。看来这一身黑色没白染啊，老朋友。揉了揉这黑虎圆滚滚的大脑袋，不顾狼群和熊胜于族人们脸上的惊诧，幸和这只大家伙聊了起来。虽然。他不懂得说话，但是听意思还是明白的。你不在树林里待着，来草原上当老大了，怪聪明的嘛。抱着这大家伙的虎头
。别说，信一时还觉得手感不错。啊呜呜，呼！喷涌的鼻息扑打着胡须，在熟悉的人身边，黑虎慵懒地眯起了眼睛。常年居住于森林，他自然知道森林深处里面的怪物们。那地方哪有草原好生活？几只小老虎缩头缩脑地来到了父亲脚边，畏惧地看着面前的恐怖直立员们。原来爸爸说的就是这些人吗？一个个能和三阶的父亲硬拼。太恐怖了，嗯，你又有新孩子了。不少士兵被地上的小萌物所吸引，一个个都凑上前来。曾经他们还是孩子的时候，就认识了这只大家伙。现在他们长大了，这具虎道也有了自己的孩子。呜、哦、嗷、哦、喵！眼神多番警告无果后，几只小家伙被人们逼到角落，眼角含泪，被迫倒地，委委屈屈的露出了肚皮。要和我们一起回去吗？看着黑虎一众家人，信微微开口。怎么说？这位也算玄神大人的信徒，地位可比众多战俘高多了。嗯，哼，点了点头。虽然草原上的生活也不错，但黑虎果然还是怀念在村里偷土豆、咬腊肉的美妙生活，而且又能回玄神的神殿，还真不错呢。孩子们如果也能在小时候就吃到金色土豆的话，肯定对成长也颇为有利吧。吼，狼兄你去不？有好事，黑虎还不忘帮自己的老友一把。嗷、哦，我就不去了，他可是还要一大家子要养。可没这时间离开。不过这些人类还真是恐怖，竟然能单凭身体体质便和三阶的魔兽不相上下。幸亏草原上的其他人类没有这么强悍，不然狼群的至高地位恐怕不保。智慧的眼神在狼王眼中一闪而逝，他扭过头，叼出了一只自家孩子。这只小狼崽在兄弟姐妹中算是最孱弱的那只了，留在狼群之中也只会被百般排挤，得不到什么好处。既然如此，不然让他去到人类的领地里吧。或许会有些变化，也说不定。至此，宣圣的眷属们获得了一大片草原的领地，同时还将黑虎和小虎仔、小狼仔们带回了村落之中。血墙危酒馆中，你没有接受那个所谓的祝福吧？终于等来了回归的伊青，宣圣的眼中略带着焦虑。获得冠军，别的什么还好，但这个祝福本身却似乎有着百般问题，最好还是不要接受的为妙。没有，伊青拿出了某张洋溢着奇异力量的卷轴，放在桌面之上。战争女神的祝福，使用后即可获得战争女神的祝福。被动技能，最高的属性提升五点。警告：此书含有残存的些许神石，使用后可能被所属的神灵窥伺。你要吗？之前宣声百般劝诫，这东西不能用。伊青疑惑地问道。不，这东西不是那么好。见伊青并未使用，宣声这才长出一口气。根据魔族的遭遇来看，这方世界中的众多神灵，只怕都是些厚黑之辈。总而言之，他们并不值得信任。像这种监控器一样带有些许神石窥探的技能书，还是不要随意使用为好。这个你直接挂着卖了吧，或者以物换物，和玩家们换点好东西出来。嗯，虽然眼前的少年并未说出缘由，但伊青还是选择了相信。你还拿到了别的什么吗？哟，还有这些，升级药水，使用本药水后直接升级，使用等级限制 ，LV 1 0 0以下不包括100。孤星城至高，未知品质勋章。本勋章无任何附加属性，但具有特别的象征意义。隐藏信息：佩戴本勋章可获得孤星城内所有 NPC 更高的好感提升、更大的任务触发概率、更多的价格优惠等等。宣声要吗？从之前的力量土豆到之后的灰月草之种，他已经从李宣声这边获得了太多的好处，所以这些东西如果宣声索要，他倒是毫不介意。嗯，孤星城至高，还是你拿着吧。这枚勋章看起来是提升生活体验用的。对于触发各种任务、购买补给等等，都有着不小的好处。但是，宣生不需要这些啊。他目前单单是恶魔族相关的事情就忙得不行。至于平时的购物优惠，他也不缺钱。总而言之，就是比起孤星城，他更需要关注魔族的相关事情和 NPC， 而这些是孤星城至高无法给予的。哦，不过这个能给我吗？就在一清微微沮丧之际，少年伸出手，指着那瓶药水。这个东西对他很重要，要这个，好啊！将升级药水直接递给李宣生，伊青平静的脸上微微流露出好奇。自己用的，宣生还要多的吗？嗯，啊，那倒是不用，好吧。见伊青眼中的锋芒消逝，宣生不禁脊背一寒。这位姐姐，刚才想的不会是把排名高的剩余几个全给解决了，然后强抢升级药水吧？罢了，不过宣生的确是只需要一瓶就好，而且这一瓶。还不是给自己用的，升级药水，投入神恩之中，又会出现些什么呢？这才是宣生出口索要的最终目的。第94章
，不甘的教授，眷属事件，信的书房，族长，元雄部落的使者又过来送消息了，说是非要加入我们不可。自从之前的战争，如今已然过去了五六年之久，不同于毫发无损的他们，雄部落元气大伤，更是因为莫名其妙葬送了飞鹰部落使者的缘故，饱受飞鹰那边的压力。然而，失去了自保能力，对于诸多威胁又无法自卫，这样一来。熊只得多次向他们发起求援，即便是以举足加入的代价，也在所不惜。但这么多年了，族长从未松过口。我之前就说过了，他们不配成为我等的一员。让他们先理解玄神大人所教导的做人之法，再谈别的。如今的信正值二十七八的壮年时期，稳坐族长之位，同时也深受同族们的信赖。是，同样对熊部落的死缠烂打感到不耐烦的传令兵点头回应，转身便去回复熊部落。要我说，为什么不能帮帮他们呢？已然彻底从教授的继承者之位上脱离，嫁为人妇的已走入房间，不满的出声。如今的一一身华服，无论是丰满的身材还是美脚的柔情，都处处透露着熟女独有的魅力，令人迷醉。他是来报告他所负责的工作的，但是听到了族长关于上个决策的态度，顿时忍不住开始表达自己的看法。那些人的观念早已根深蒂固，不可轻易改变。这样的家伙纳入族内，只会带来不好的风气和观念，影响族人们的高尚品质。无奈的摇摇头，信自己都开始觉得。他们大概是这片土地上最不能理解的群体了。别的种族或是部落，往往都是在胜利后将敌对部族的男性全部杀死，然后占有他们的女性，以扩大种群数量。但到了他们这边，不仅清剿男性不彻底，而且还对其余部落眼中的战利品不屑一顾，甚至避之不及。罢了，其余部落的看法如何，又有什么重要的呢？将手边处理完的诸多报告整理齐全，信看向进入房间的女人，开始询问自己今天最后一项任务。之前那些已经没有了可去之处的女性。他们的状态如何？将那些人从熊部落中救出之后，信就将他们交给了一负责。他们现在都在老师那里和孩子们一起接受教育，进度的话还是不错的。已经有不少的女性已经可以成为同伴了。如今的 T 身体状态又将近快四十了，然而那位女性却一如既往的优雅和美丽。这样啊，那就好。信点点头，也算是结束了一天的工作。那些女性手上都被标记了寻常无法抹去的印记，以标注正在接受教育和思想上的改造。当他们能和族人们一样，对于人本该有的各种道德和礼仪深入了解和接受之后，有了同样文化的他们，才可以视为自己人，而印记自然也会被清除。不过，族长大人，我抗议！来到信跟前，已板着脸。我觉得应该适当接受熊的族人，所以我说抗议。面色奇怪的看了眼前的女人一眼，信不再答话，而是搂住对方，开始缓缓压她一头。嗯，都是两个孩子的妈了，还是这么乱来。哈，面色涨红的姨已经无力答话，只是闭着眼睛，身躯微颤，感受着爱妻的情绪异于常态的火热和痴缠，心挑了挑眉。虽然每当妻子异常嘴硬、处处顶撞的时候，往往是想要背，但是今天好像有点不太一样，又想要孩子了。嗯，又要见到玄神大人了呀。二十四年蓦然回首，竟发现只是恍惚之间，容穿着最正式的服装。恭敬的于神石旁静候，然而，当他细数自己的成就时，却颓然发现，他好像是历任教授以来做的最差的那一个。当然，这并不是说他真的在职位上犯了什么错误，或是其他，主要是历任教授都完成了不得了的成就。七老族长自不必说，单单是将玄神大人的存在告知众族人，让族群沐浴在玄神大人的辉光之下，本就是无上的功劳。更何况，老族长不仅做了这些。还带领着族人们走过了最为艰难的阶段，彻底解决了食物的难题。即第二任，在玄神大人的要求之下，将族人们的野蛮习性一扫而空，开始以道德和礼仪约束自己，让本来心灰意冷的玄神大人重新降下他的荣光。替第三任，可谓是玄神大人所最为眷顾的教授，在某段时期，甚至每年一次的降临，来指导各种工作。作为族人们思想改变后的第一任教授，替的工作量是最大的，但偏偏还是完成的最为完美的，将族人们的生存环境大加改善。更是在退休之后还专职教育，是族群内每一代新生儿最好的老师。而到了他荣第四任，则看起来什么都没有做到，就连抵抗外族、安排工作等等，大多都由族长信代劳了。明明按照老族长起的规矩来看，这些都该由他来负责的。现在在族人们心中的地位，别说和曾经本就是教授的替相比了，就连擅长战士、负责管理族内各种外交事务的族长信都要比他高。论被尊敬和爱戴的程度，他更是远不如那二位。明明玄神大人为替老师降临了那么多次，但偏偏在自己任职的时候救了吴英旭，甚至亲身见到玄神大人的降临，都是只有任职和谢职这仅有的两次，太不公平了！就是因为这个，他才不服啊！嗯，而等这些年来的事迹
吴大致都了解了。在24年一次的降临会议上，族长信和教首荣军尽力于神识之前，等待着来自玄神大人的交代。战事方面，吴并不喜欢主动挑起战事，担心做得很好，熊部落由此结局，不过是咎由自取。如今的眷族们人口数已经到了两千五六，按这个速度，很快就会到三千。虽然这其中大多都是孩童，或是刚刚成年的青壮们，不过因为有替的存在，教育一类倒是处理的极好。嗯，状态不错。该说的说完了，接下来干嘛来着？李轩生挠了挠头，微微思索。啊，对了，先神恩吧。第九十五章，敌魂之泉，升级药水。将这个本该留在游戏后期使用的药水拿在手中，轩生计划着措辞。嗯，你们现在都做的挺好的，那个没什么缺的，就随便给你们点东西吧。嗯，有什么用我也不知道。摆烂，摆就完了。汝等诸事处理得当，无心甚悦，故赐下此物，造化由人，自去探索吧。将药水带瓶丢入神恩的金色传送圈，宛若看电影一般。玄生也瞪大了眼睛，期待着另一头会出现些什么。听到玄神大人又有赏赐，一众眷属们纷纷抬头看向那空中恢宏的传送门。一个装着透明药水的玻璃瓶于空中出现，却在瞬间悄然破碎，化为一堆玻璃碎片和药水。碎片们膨胀、重组、凝实，落地时，它赫然已经组成了一座透明如水晶般的喷泉水池，闪烁着熠熠辉光。通透的药水于空中发生着不知名的变化，其中碎光点点，除去此外，看起来便再无异样。这一汪未知的圣水自发流入水池之中，让这座干涸的喷泉开始了永无休止的工作。细碎的水花于喷泉中飞溅，流入算不上大的水池之中。然而，这座喷泉却仿佛既不会干涸，也不会溢出，永远都喷洒着清澈带着碎光的圣水。仅仅只是在观看的喧声还没有什么感觉，但是处在喷泉旁的众人。单单是嗅到那几丝空气中的水汽，便已然身体一轻，仿佛灵魂都在欢欣鼓舞。而泉水的信息也出现在了轩生面前。敌魂之泉受到无垠神力灌注而被赐福的独特存在，能无限制的产出敌魂泉水。敌魂泉水浸泡或饮用均可洗涤灵魂，大幅增加使用者对一切能量的波动和增长的敏感程度，极为利于修行。敌魂泉水品质，服用后可永久增加 1% 分之至百分经验收益，是服用的量决定。最多 30% 及100毫升之后服用效果大减。同时，本泉水可作为最高级别的水资源使用，无论烹饪或是酿酒，均有最高级别的辅助效果，但会无法获得经验增益效果，转为其他未知增益。好耶，这个无限用啊！看到敌魂之泉可以无限产出泉水，宣生直接泪目。之前给出祭祀之圣物，也就是之后被命名为补天的那颗治愈之石，他就半点好的供奉都拿不到。只有看着眷属们开心的脸，自己心底发酸的粉。但是这个就不同了，他也能分一杯羹了。这个是等待在神识之前的众人愣乎乎的看着自顾自流淌的泉水，一时不知该作何反应。而恰在此时，本来是准备给玄神大人的惊喜，也就是黑虎和小狼崽子一众魔兽，竟主动冲上前来。哦，这些小家伙们也在吗？他们没冲上来之前，宣生还真没注意。不过仅仅只是一眼。宣生便发现了他们的来历和过去。哦，见没礼貌的小狼崽压根按捺不住自己的天性，一个猛突就要往泉里钻。黑虎一个机灵，一巴掌下来，直接把小家伙翻了个跟头。嗷、哦、呜！不许对玄神大人的圣物无礼，那可是玄神大人赐下的圣物，岂能随意触碰和污染？你小妮子早都没洗就乱来，竟然还敢往泉水里冲！这种圣洁的存在，当然要先恭敬的取出来再用啊！嗷、哦、呜！嗷、哦、呜！嗷、哦、呜！黑虎朝着委屈兮兮的小母狼一阵嚎叫加教育，看得众眷族纷纷憋笑。本来还想跟着小狼一同跃入泉水之中的三只小虎仔见父亲如此愤怒，顿时一阵庆幸。幸亏他们反应比较慢，不然要是冲在前面，只怕现在被训斥的就是他们。于是，三只小家伙连忙躲在父亲庞大的身躯之后，故意错开眼神，不再去看那对他们的本能极具吸引力的敌魂之泉，一副他们半点兴趣都没有的样子。哼！训斥完不懂事的小狼。黑虎恭敬地趴下身躯，朝神识虔诚的祈求一番。信仰值加六六六。做完这一番仪式感满满的举动后，巨虎才来到祭坛前，用巨大的爪子捧起一个碗，凑到敌魂之泉面前。然而，看着这并不算大的喷泉，黑虎犯难了。他的爪子又不灵活，该怎么在不沾染泉水的情况下取到水呢？就在他如此疑惑之际，敌魂之泉竟然主动从池边的一个小口溢出，流下了涓涓细流。哦，连忙捧着碗接住泉水。黑虎瞪着巨大的眼睛，等待着碗盛满的那一刻。就在碗八九分满的时刻，全停止了溢出。吼、哦
，懂了没？朝着小狼崽叫道一声，黑虎迫不及待的伸出大舌头，舔了舔碗中的圣泉。哦，品尝到敌魂泉水的瞬间，这只黑色的大猫咪宛若接触了猫薄荷一般，感受到了灵魂被净化的舒爽体验。它趴倒在地，宛若彻底失去了力气，只是愉悦的眯着眼睛，一副轻飘飘的表情。然而，就在三只小脑袋试探性的靠近装着泉水的碗时，黑虎一个机灵，将碗又护在了怀里。呼，自己去取。嗷、哦！身形太过弱小，本身还是个孩子的小狼崽根本捧不起碗，只能抱着信这个带自己来这边的男人的裤脚，大眼睛泪汪汪的。好，我来。一众眷属们都体验过敌魂泉水过后，这座直径两米大小的喷泉被放置在了高处，时刻涌出泉水，灌入特别的水池和器皿之中。也不知道是不是人类灵魂与魔兽不同的缘故，眷属们使用敌魂泉水的时候，倒是没有黑虎那般离谱。虽然确实会一阵轻松。感觉身体都宛若轻了几分，全部压力被驱散，身心舒畅无比，但还没有到忍不住瘫软在地的程度。当然，总而言之，这份泉水还是颇受眷属们喜爱的。嗯，既然诸事已毕，那其余人等便先退下。嗯，替心下一惊，暗暗疑惑流程有异，因为荣所选出的继承者不合格，故被撤销了继承资格，后与信结合成为夫妇，所以他和荣都没有再准备继承者。下一任教授。本该由玄神大人亲自指定才是，但这就结束了。第九十六章番薯国。替信容留下，其余人先退下。是，众眷属亲眼见过玄神之后，进阶有序退场，就连黑虎等魔兽也由黑虎咬着孩子们的后脖梗离开了现场。信在，对于熊部落，其实可以行番薯国之法。信不减，还望玄神大人明说。再次如此直面全能的玄神，信的心中满是敬畏。毫无半点孩童时期的轻视，简而言之，即收取他们的物资与财物，但同时也帮助他们抵御外敌。降下神域的同时，宣生还不忘稍微传达些番薯国与宗主国的概念至这位族长脑中。番薯国和宗主国说起关系，有点像是曾经的诸侯和天子，但又远没有那么亲近，关系也没有那么紧密。具体说的就是，番薯国需要承认宗主国的强大地位，并按时供奉、缴纳一些物资，同时。宗主国会对番薯国一定的保护能力，在番薯国需要的时候出手相助。除此之外，便没有太多联系。两方各管各的子民，不互相干涉。以这种形式对待之后，可能还会击败的其他部落的话，便不会再有管理困难的问题。让他们自己去管理就好，需要帮忙的仅仅只是军事安全方面。原来如此，这样一来，既可以满足熊部落的需求，同时也不算接纳了对方。他们原本该怎么样还是怎么样，只是要付出不少的代价来寻求庇护。信明白了，如此安排的话，确实是双赢的局面。同时，族人们思想的纯洁性也不会因为外族乱入而被扰乱。好，汝先去吧。是。男人转身离场，宣生静静看着剩下来的两位教授。所以，荣，汝之愿望是在干一件。当宣生通过神之眼看到这第四任教授心中的想法，他自己都有些惊讶。不是，在教授之位上摸摸鱼不是挺好的吗？为什么还会有这种卷王嫌自己干的活不够多呀、啊？哎，愿望，对于历任教首都会有的奖励，荣尚且不知。玄神大人认为，成为教首付出的青春和奉献实在太多，故愿意给予每一位教首卸任后一个愿望，什么都可以。见荣惊讶之下，看向自己，替出声解释道：“原来是这样。”荣还以为替老师是因为贡献过大，才被玄神大人重新赋予了青春。原来都可以吗？汝之愿望，就是在干一件。探查到荣心中的想法毫不动摇，甚至愈发坚定。玄生再次出声：“是。”咬了咬牙，荣的眼角甚至闪烁着泪光。玄神大人，对替老师太眷顾了。哈、啊！玄生一惊，难道说替一周三次的真实梦境被发现了吗？之前替老师在任的时候，每年都可以呼唤玄神大人，但我却怎么也得不到玄神大人的帮助。好不容易对自己的职责熟悉了起来，就已经到了换人的时刻，结果什么都没有做好。原来不是说那个啊，哈哈！不过荣不是什么都做的差不多了吗？心中如此想着，少年眨了眨眼。按照神之眼看到的过去，荣虽然的确没有超凡的成就，但还是尽职尽责，将分内的一切都处理的极为妥当，没有差错。单单是这一点，其实就已经很难做到了。不过这孩子还真是要强。见荣目光坚定，眼神毫不动摇，宣生无奈。但历任教授所需要承担的知识，你恐怕承担不住啊。之所以二十余年一换人。主要的考量还有这些，宣生每次都会将眷属们需要的知识传授给教授，再由教授传达给众多眷族。而目前的情况却是，已经就职了一任的荣想要再干一届
，但单论第二次接受海量知识所需要的承担的压力，只怕就有些困难。我我可以接受的，所渴望的就在眼前。荣绝不愿意因为自身的原因而失去这次机会。罢了，无事是吧？谢谢玄神大人。剑神灵真的同意了他的愿望，荣眼睛一亮，坚定起了意志，准备接受之后的痛楚。一股微微的刺痛伴随着大量的知识涌入脑海，荣绷紧了脸，不让自己露出表情。然而。脑中的痛楚却随着知识的灌入越发剧烈，逐渐到了完全无法容忍的程度。嗯，就在容忍耐不住，将要痛呼之际，突然一阵柔和的力量包裹住了他，痛楚转瞬消逝，融的大脑反复陷入了一个温暖的怀抱之中，所能感受到的只有温暖和柔和。与此同时，荣的身体也在逐渐恢复年轻，原本已然三十余岁的荣皮肤再次开始紧致水嫩，全身上下所有状态都回归至了状态最佳的少女时期。去吧，下不为例，汝应该好好休息了。江荣这些年来的衰老彻底抹去，再给这个孩子二十多年的时间，宣生觉得倒也未尝不可。是，脸颊微红，感受着刚才那瞬间玄神大人的温柔，荣的心脏突然开始了因情绪而出现的异常悸动。不行不行，那可是玄神大人，工作工作，身体恢复年轻，就连精神都开始不正常起来了。荣，你要稳住。但是，玄神大人的拥抱，去吧。嗯，强行掐灭不该有的念头，恭敬的行了一礼后，恢复了青春的容，强迫自己迈开步子，忘掉刚才那几乎能将自己融化一般的温柔和欢愉。最后，宣生将视线投向场上最后一位。他之所以要留下替，不是因为有什么心思或者想法，而是替自己的状态是不是有点不正常。看着虽然身体已然再次来到四十，但是容貌身段都宛若三十出头少妇的替，宣生凝了凝眸，这些年来，汝做了些什么？为什么在他的眼中 ，T 本身竟然覆盖上了一层金色的光辉？这种力量是信仰？不，不对，稍加辨认，宣生便通过神之眼看出了这层力量和信仰的区别。这种力量和光辉来自同族们的感激、尊敬，还有爱戴等等。虽然和信仰很像，但绝不是一种存在。第九十七章，力量的来源。之前留下的这三人，其实身上多少都带有些这种力量。然而 ，T 最多，信次之。荣则是极少。如果说信和荣身上的力量尚且还算正常，宛若一层荧光的话，那替身上的力量就宛若一轮皓月，未免有些太多了。这是要成什么？替替卸任之后，偶尔还会被荣问一些职责上的问题，其余时间要么是在教导族内的新生，要么是在传授医术。被玄神大人问起过去，替倒是毫不避讳，有什么说什么。而一边通过神之眼检索过去的宣生，也大概看完了在替身上过去发生的所有的细节。确实如他所说，他并未做什么。如果硬要讲的话，因为补天仅有触碰十方有效，而在族内人口愈发扩大的情况下，已然有不少老人居住于较远的地方。对于他们而言，在疾病发生之际，恐怕都难以支撑到抵达补天之前。而就是因为看到了这一点，所以 T 开始学习本来被他不那么侧重的各种医疗手段。这些技能也被他按照比例教授给了族群中的新生们，因此间接的拯救了不少本还有生机的老人。嗯，担任过教授。老师，还有医生，替族人们做出了巨大的贡献，因此被愈发敬重和感激。而老族长之所以奉献那么多，却没有回报，是因为当时的族人们尚且野蛮，不懂得感激吗？汝的状态，汝自己看吧。将自己获得的相关信息传入替的脑海，看着愣住转而狂喜的女子，宣生缓缓开口：“汝的选择是，这份力量，宣生可以帮替调节，以方便对方掌握和使用。而这力量也有两个使用方法，一是通过转化。”将其成为信仰，那么 T 也将告别人身，成为一尊新生而弱小的神奇。二是放弃信仰，而将这些力量当成一种修炼手段纳为己用。这样一来，就相当于是遥远帝国那边的修炼之法，只不过是方式特殊。如果选二，这样一来，以这些力量的份额 ，T 将成为一个实力可怕的强者，同时会因为力量而获得长久的寿命。具体多久，宣生自己都不清楚，毕竟力量还会继续增长。怎么选，就看 T 自己的想法了。之前敌魂之拳出现的时候，宣生本来就想传授眷属们修炼之法了，但是全知全能的神力偏偏在这个地方出现了问题，仿佛宣生所熟知的力量体系发生巨变了一般。他通过神力所推演的修炼之法，竟然都无法再次使用。虽然宣生想破头，也想不出这是为何，同时心底还有些隐隐的忌惮，仿佛这个世界发生过什么极为重要，但是他却又不太记得的事情。但最终也是得不出一个结果，只能作罢。看来。只能等待眷属们自己成长和发现了。就像 T， 如今便找到了一种奇妙的方法。如果成为神奇，我能见到您吗？
，在替心中，别的都无所谓，唯有玄神大人是他所唯一考虑的因素。不能，宣生本体压根就不在那个世界，怎么可能和他见面啊？那么这不是，那就算了吧。脸上的喜悦，刹那间消散，女子脸上的遗憾和凄然，甚至让宣生都有些心疼。替只想更靠近自己的神灵，若是成为神灵不行的话，那就不如继续当他的眷属，为玄神大人分忧。能够身为人类一直陪伴在神灵的身边，这样也好。如果不愿意承受长生之苦，也可以放弃这些力量。那魂香中能见到您吗？暂且不能。既然这样，我就还是坚强的活着吧。脸上挤出明媚的微笑，体微微张开双臂。我会等到和您见面的那一天的。在那之前，您能碰一碰我吗？替其实也清楚，本身就无比繁忙的玄神，又怎么可能会每周都有时间来陪伴自己呢？一切都不过是幻梦罢了。但是。越是接触那些他心中想要和神灵大人靠近的想法，便越是急迫。哪怕仅仅是普通的接触也好。哎，用神力揉了揉这位再次恢复至少女姿态的女子脸颊，宣声再次切断了神识。替老师，稍等一下。剑替也从神殿中走出，等候多时的信走上前来，尚有一个问题需要解答。之前我尚有一问需要问玄神大人，玄神大人已经离开了。这样啊，那您能替我解惑一二吗？什么事？是关于藩属国的事情，例如熊部落残存的居民们，我们施行的方法，他们可能会无法理解。信微微皱眉，说出了自己的担忧：如果我们之间无法建立信任，那这种方法只怕难以实行。玄神大人的建议自然是超凡且实用的，但在这个落后的土地上，那些部落只怕难以理解这等超然的合作方式。对他们而言，无法正式加入，就始终无法得到足够的安全感。如果他们仍旧坚持要加入的话，那便让他们进行考核，直到合格为止吧。略一思索，替点了点头，确定了自己的想法。玄神大人曾说过，不得主动传教。但是，既然是他们如此渴望加入，如此渴望接受玄神大人的恩赐的话，接受相关的教育，在成为同伴之前，了解如何做人，便是最优先需要处理的事情。自从他们和其他部落开始交流以来，玄神大人所赐下的众多圣物，就总都是受到亏似。就连遥远草原上的部落们，都放言要重金购买金色土豆和灰月草之种。当然，这些东西是不可能出售的。作为玄神赐下的宝物，仅有信徒才能使用。这一点在族内都成为了共识。所以，即便是熊部落的残党想要加入并获得这样的物品，也绝对需要审核才行。审核需要绝对的严肃和严格，不能出错。如果他们能做到成为和我等样的人，再接收成为玄神大人的信徒好了。第九十八章：死亡法师的技能。起床了，少年，刚刚从城外归来，如今精神抖擞的碎情魅魔小姐。直接趴在门边，悄悄打开了某位房客的房门，在吗？寻声，并未得到回应。碎晴自顾自的推开门，迈入了房间。他可是忙碌了一整天，才把部分死灵法师学习技能所需要的素材们准备妥当。而眼前这个男人竟然还在床上睡懒觉，丝毫没有对他的话语产生反应。不满的注视着床上熟睡的人类少年，突然间一阵捕食欲便开始逐渐发酵，侵袭着魅魔小姐的意识。坏了，有点，脸上一红，碎晴犹豫片刻。终究还是伸出罪恶的双手，伸向少年。晨曦，早安吻。魅魔完美的清晨，就该从一杯。啊，疼疼疼！一回来就往男人房间里钻。你这个样子，真的还能回到精灵之森执行任务吗？面色冰冷的莫蕊揪住了魅魔同胞的耳朵，语气中满是谴责。知错了，知错了，小蕊别揪耳朵。哼，你错哪儿了？在见到李轩生之前，他这个发小还算正常，但是自从精灵之森回来后。见到宣生就开始走不动道，一副本能被唤醒、完全无法自制的样子。你是把学到的东西全部还给老师了是吧？不行，今天必须把他好好纠正过来。我我错在不该对小蕊的猎物出手。啊！脸上一红，却发现床上的少年因为自己过高的声调而动了动身体。莫蕊没来由的一慌，拉着碎晴便离开了房间。怎么感觉早上就吵吵闹闹的？你有一条好友留言尚未阅读。今夜我先去完成职业相关的任务了，晚上再回来。这么早就外出，真是努力啊！一清，幸亏他主要的任务是收集信仰，培养眷族，而不是陪着这狗屁死亡游戏玩耍。当前信仰值1 3万七千四百挺快的还。就这么一段时间，信仰便已经收集到了以10万为单位，用不了多久就能再次将所有天赋强化一轮了。醒了，面色还残留有些许红晕的莫蕊敲了敲门，依靠在门边。啊，是，碎晴找你说是职业的事情。好。这就来，暂时也顾不得看信仰具体的事情。宣生从床上翻起，大步来到酒店的大堂。这就是你一直在找的媒介。
和穗晴在餐桌上面对面，不知为何，今天的莫蕊总是冷着脸守在旁边，一副监视的模样。老板娘依旧是一身旗袍，不过今天的款式是紫色雕花。莫蕊面色冰冷，双手环抱，却反而将胸口的硕大愈发突出。然而可惜，桌面上这个诡异的蛋才更加吸引轩生的注意力。那是一颗有着灰白斑点的巨大蛋状物体，说不出是什么存在所产出的蛋，但按照这个大小，只怕就连鸵鸟蛋也不过这个尺寸了。远古剑齿虎的蛋。本蛋已经死去，不再具备孵化的可能。但古老生物所特有的生命力依旧残存于蛋中，可以用于某些特殊职业的技能引导。这可是远古生物的蛋，很难找的。要不是为了职业传授，我才不想去找这种东西呢。被发小以不信任的眼神死死盯住，遂晴总归有点莫名的不爽。可总之，死灵法师的转职呢？魔神大人大概是不需要了。转职模板，正常而言仅有一个。以魔神大人本身的职业面板，肯定是要远超死灵法师本身的。不过。如果魔神大人要学习技能的话，这边倒是可以教导。但是呢，因为传授技能必须要感受生命力的转移，所以这种古老生物的蛋是必需品。短期我也只能找到这样一个蛋，因此只能传授一个技能，将一张清单摆上桌。这便是碎琴所能教导的一切技能了。魔神大人，请审阅吧。如果您之后能找到更多的远古蛋，要把人家的技能都炸学完也不是不行了。被一旁的莫蕊眼睛一瞪，笑脸盈盈的碎琴连忙改口：“嗯，清单上。”各种技能琳琅满目，令少年一时眼花缭乱，都搞不懂自己该学个什么比较好。按理说，他的优势在于站桩输出，有着高额的法力恢复能力，可以作为炮台而存在。这么一想的话，所选的法师技能应该是那种耗蓝高，但 C D 相对较短，同时伤害爆表的技能。那么，嗯，这个是法力爆燃，燃烧自身全部的法力，直接削减单体敌人的生命，造成与法力值、智力、法术攻击力相关的伤害。冷却30秒，消耗当前法力值的 100% 效果瞬发，造成智力加精神 x 5加消耗法力值 x 1加法术攻击力 x 1的伤害。若击杀了伤害目标，则立刻冷却。我学这个，宣生眼睛一亮，直接下了决断。他的职业面板强就强在全能，不仅智力高，连精神，连带着法力值都十分优秀。特别是职业每次升级将提升200的血量和法力，堪称小 boss 级别的增长。所以，这个能综合多个属性造成伤害的技能，在他手中就会显得尤为恐怖。单单是以他当前十级的属性来看， 9 0的智力和精神将增幅900伤害，法术攻击力这个暂时没有，不过之后可以考虑入手法杖。而消耗的法力值，他的法力上限是堪称恐怖的，整整 2,900 即便是他手持无相关加成的物理武器。手握剑刃或是其他近战武器，使用这个技能都能造成一击近四千的伤害，而这甚至还是未计算啜泣伤害加成的情况。嗯，你要学这个？你确定吗？剑宣生眼神炙热，一副迫不及待的样子，遂晴反而皱起了眉头。你要知道，法力值对于法师而言可是再重要不过的资源，其重要性甚至要超过生命值。这个技能看似强大，实则破釜沉舟，消耗所有法力。若是一击未果，便毫无还手之力。任由敌人宰割了，确实，诚如碎琴所说，法力值归零对于法师而言是绝对难以接受的状态。但，他不是法师啊！第九十九章精神结晶。呃、嗯，您的的考量我并不清楚，但若您是计划以高额的法力代价一击必杀的话，我必须要提醒您，这个技能是能落空的。史上从未出现过魔神的候选人，所以对宣生面板一无所知的碎琴始终以一个法师的角度劝诫着。您需要知道。敏捷一旦提高，就会出现很多离谱的闪避能力。虽然这个技能本身的速度颇为可靠，但您出手的动作可能会被敌人捕捉。敏捷相差过多的情况下，对方可以直接进行预判和闪避，所以这个技能的成果和其付出其实是不成正比的，风险很大。啊，没事，我敏捷还可以。瞅了眼自己已然超过150的敏捷，宣生亮出一个阳光的笑容。预判，动作快，能躲开。真的吗？我不信，你躲一个试试。要是真因为敏捷差距难以命中，那索性撕破脸皮贴脸放技能不就完了？直接塞你嘴里，看你怎么躲。寻常法师需要被迫拉开距离，因此各个技能都要小心翼翼，唯恐落空。但他李宣生可没这么多考虑，贴脸放就完事了。要不怎么说近战法师诱惑力如此之大呢？只要不空技能，就不会尴尬了，显得技术高超懂吧？至于法力值归零，那可太棒了。他的法力值天天满意。连贝尔芬格的认可都无法触发恢复，可谓是苦恼的不行，急需找一个宣泄口呢。就是一击落空，蓝条清零，恢复起来也不过是十秒钟的事情罢了。
，有法力便化身法师，一个技能打空蓝亮，然后恢复近战，老老实实当只会物理攻击的麻瓜。您脸上浮现出疑惑而非焦急，多次劝说未果之下，遂晴如今也多少看出了不对来了。怠惰大人的认可，难道说是给予了恢复能力吗？能恢复法力值的那种？没错，死，半神级别的恢复能力，难怪这男人非要这个技能不可。满脸艳羡之下。一想到试炼的可怕程度，原本心头火热的碎晴顿时身躯一凉，彻底浇灭了自己的热情。算了吧，那种试炼可绝不是正常存在能够通过的，也只有眼前这种离谱的变态才能完成。羡慕不来，羡慕不来啊！你把手放在蛋上，感知他生命的变化，调整好心态。碎晴拉着少年的手放在古老的蛋上，奇异的法力波动流转被宣声彻底记入了脑中。而随着这一技能的传授，蛋中的最后几丝生命力也随之彻底消散。蛋壳灰败破裂，逐渐化为齑粉。古老的蛋已消耗，成功习得。死亡法师专属技能，法力爆燃。咚咚咚！就在技能习得完成后，几声敲门声突然在门口响起。嗯，向来极少有人主动拜访，莫蕊的眼神突然便犀利了起来。啊，是我的朋友军方的人，一点小合作。怎怎么来这么快？还没来得及问莫蕊一些关于莉莉丝的事情呢，脸上略微浮起不满，见莫蕊并未有异样。宣生主动来到了门口，打开了店门，准备好了吗？见开门的便是自己要找的人，宋庆倒也没有要主动进门的意思，而是开门见山的直接问道：“这么快就走？我们只有一天的时间，很急。”虽然身上还是昨天那套白色的制服军装，但这身更为洁净整洁，显然这位军官并不只有一套同样的制服。好吧，我稍微说两句，马上就来。昨晚莫蕊也不在，早知道今天早上就早起，多问点相关的消息好了。将宋庆拒之门外，少年快步回到店内，对两位魅魔直言：“我被军方信任，现在要和一个女人去莉莉丝的行宫，有什么需要注意的吗？”理清了少年话语中恐怖的信息量，两只魅魔全部陷入了震惊。碎晴，莉莉丝大人，是那位魔君大人吗？莫蕊，你怎么现在才说？莉莉丝大人的消息我也记不清楚。等下，让我想想。我寻思，我想问你，大多数时候也不在啊。耷拉着眼睛，少年无奈一叹。不过，这两个家伙。没有第一时间怀疑自己和军方勾结，看来确实对自己颇为信任了。莉莉丝大人的事情，因为太久远，族人们的记录也少。但如果您要去他的行宫的话，记得千万小心谨慎，不要触及莉莉丝大人设下的陷阱。另外，莉莉丝大人其实和人类寻常的认知不同。猛然想起了些什么，莫蕊连忙补充：“莉莉丝大人和魅魔全然不同。那位大人沉迷于灵魂的控制和折磨，总之，比起所谓身体上的伤害，更应当注重灵魂和精神上的防护。”面色焦急的莫蕊一想到自己曾经和少年的初见，顿时面色一僵，好像眼前的男人精神抗性方面高的吓人。嗯，我知道了，就是想顺便问下，莉莉丝行宫里有没有重要的东西，我好顺手给他拿出来。开玩笑，要是什么收益都没有，他脑袋疯了，和宋清一起去魔君的行宫里啊！万一要是没有封印书页，这趟不是白跑？这个，那位大人虽然不亲自上场，但是。对那种事情可是莫名的狂热、啊。作为玩乐性质的行宫，里面能有什么正经东西就……哎，等下，精神结晶，一定有那个。恍然之下，莫蕊的情绪突然高昂了起来。什么？在最深处，莉莉丝大人一定通过对奴仆的折磨，收集了很多蕴含巨量精神力的结晶，那些都是极为宝贵的东西啊！对，我也想要。还有，如果说行宫里还有什么重要的东西的话，一定也会和结晶们放在一起。最深处是吧？我知道了，时间紧迫，宣生也顾不得细问各种东西了，稍微带上些许补给，少年便快步来到了门口，回到了等待多时的宋庆身前。有点慢啊，磨刀不误砍柴工。扯起一个微笑，李宣生开口询问：“我们的目的地在哪里？”孤星城以西三十里的样子，在那里发现了莉莉丝的行宫。第一百章铁血王国，在孤星城的西方，丘陵地带，大量身形高大、面色肃穆的战士们站立成排。封锁着这片区域，这些都是孤星城的士兵。跟随着宋庆穿过士兵们的检查与封锁，看着在场众多士兵的状态，少年暗暗心惊。这些围守在遗迹附近、全副武装的战士们，处处透着彪悍和强大的气息，钢铁般的意志和纪律更是令人望而生畏。显然是一支王牌之旅。之前他去到孤星城军营的时候，可没见到这般气势骇人的战士们。不，他们来自王城，算是铁血的御林军，铁血王国御林军。平均等级 LV 6 0铁血的王牌劲旅，我们孤星城也有一支最强的部队，但数量和战力都要稍逊这些士兵们一筹。
。剑少年满脸的惊讶和敬佩。宋庆悄悄说道：“作为铁血与深渊临近的最前端，孤星城也不是什么软柿子。当然，这座主城的王牌驻军从来都坚守在城内，不可能外派来封锁遗迹。另外，魔君遗迹这种东西，铁血的王室也不会对外人太放心。毕竟各个主城，城主可是有着一定程度的自治权的。更何况，天高皇帝远的孤星城。”如果说铁血王国中哪一个最令老国王不放心，那就只能是这里了。你别乱说话，跟我来就好。小声朝李轩声叮嘱一声后，宋庆向闻讯赶来的士官出示了自己的文件。那是刻有一张刻有鲜红数字的令牌，上面仅有一个二字：“好二啊，二皇子令。”脑中电光一闪，轩声瞬间便明白了当下是何种一个状况。昨天宋庆和他所说的背后的人，竟然是皇子那一层次的存在吗？那之前下直接摧毁这种无脑举措的，竟也是皇子。嗯，过去吧。检阅了手中令牌，并非虚假。士官点了点头，严厉的扫视了二人一番后，便让开了身形。多谢，并未受到过多的刁难。宋庆明显长舒一口气，向身后的少年招了招手：“走，就在里面了。”啊，好。跟上一身军装的女子，宣声看着远处某个奇怪的男人，眼神微微闪烁。走出铁屑王城部队封锁后，尚且没几步，便已然能够看到。远处那恢宏的宫殿，那座巨大的行宫，整体以青色的未知石材搭建，焕发着蒙蒙的光辉。看来，即便在当今接近废弃的状态下，行宫中依旧有着继续生效的功能。这里连带孤星城的所在，曾经都是魔族的领地，直到众神联合击退魔族，才让他们退回深渊。面对如此古物，宋清的脸上带着兴奋和紧张交加的情绪。作为一个鉴定师，职业病令他下意识朝着身旁的少年介绍起了这栋伟岸建筑的过去。说不定曾经这一片就是魔君莉莉丝的领地，才会有着这样一个行宫。想起昨天师傅的交代，宋庆朝着身边的便宜师弟笑了笑。记得跟景点，这可是关于魔族的信息。对于长期面对魔族威胁的孤星城而言，这些情报可是极为贵重的。嗯，宣生点了点头，偶尔回头观望，脸上带着些许不耐。我们走吧。漫步许久，终于来到了宫殿门前的二人，看着那门上赤裸直白的雕刻和花纹，都不由得有些脸红。青铜门上所记录的是各种魅魔和其他物种交构的图画，而其中以人类的图形为最多，一副迷乱不堪的场景。莉莉丝的行宫还真是毫不遮掩各种意义上的，这样的东西以后应该还有很多。嗯，别太在意，这里的风景因为时间原因已经破损了，我们直接进去吧。一想到身旁的男性也算是自己的师弟，原本难受的宋庆面色顿时好看了许多。这种情况下，要是身边跟了个完全陌生的男性，那才是尴尬到不行。莉莉丝的行宫，警告。此为魔君莉莉丝的住所之一，因为年代较久，部分功能已然失效，但防护功能一应俱全，请务必小心，特别注意。LV 5 0及以下的存在不会触发任何伤害性的防护措施，但等级一旦超过50便会触发部分反击单位。因为宫殿为特制石材搭建，本宫殿内任何信息都难以传达至外界。将神之眼获取的信息检阅完毕，李轩生略一点头，暗叹运气不错。这么一看，他和刚好50级的宋庆。反而倒是进入行宫最合适的存在，就是不知道背后那个尾巴有多少等级了。进入古朴的大门，迎面便是生机盎然的小院。这个本属于恶魔的行宫，其内的构造配饰竟然颇为雅致。若是没有那处处可见的交合图，要是说这里是某位公爵的领地城堡，宣生也会毫不怀疑。九位打理的花园小院早已杂草遍布，然而即便如此，其中原本的植株依然茂盛地生长着。媚花，效果你懂得。我们快点吧。将周遭的植株信息一一通过神之眼确定，宣生的面色愈发怪异，拉着本想记录一番的宋庆便往大堂当中走去。嗯，这里的各种花草不应该记录一下相关哦？好吧，作为鉴定师，同样发现了不对的宋庆闭上了嘴，连连加快了脚步。十分钟后，二人才穿过巨大的前院，来到了大厅。按理说，最有价值的应该是这座行宫的书房。如果说魔族也有书房的话，撩了撩头发，抚摸着微微发热的额头，宋庆微微庆幸。幸亏刚才没在那花丛中待太久，这座行宫真的是太危险了。即便没有任何伤害性的反制措施，也很危险。嗯，这里的构建和人类宅邸的构筑差不多。抬头扫视检阅着大厅中的布局，宣生微微点头，确定了自己的判断。开门见到前院的那一刻，他心底就多少猜到了。难怪莫蕊和他说，重要的东西都在最后。仓库和书房一般都在中央居住之地往后或者侧面，这是人类的习惯。看来莉莉丝倒也喜欢如此设计的。这座住所的确和人类居所极为相似，只是各个部分都尤为巨大。这刚刚越过前门，就花了如此多的时间，接下来怕不是还有一大段路要走啊？